ஹலோ மக்களே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஏஜிஎம் தமிழ் நாவல்ஸ் சேனல் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வாரீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற அடுத்தடுத்த கதைகளோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களை வந்து சேருங்க சரி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் எஸ் எழுத்தாளர் விஷ்ணு பிரியா அவர்களின் உன்னை விட இல்லை புதுமைய நாவலோட அடுத்த பாகத்தை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சரி வாங்க கதைகளை போகலாம் அத்தியாயம் பத்தொன்பது நண்பனின் வெறித்த முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த கிஷோருக்கு உள்ளே மனம் வலித்து கொண்டே இருந்தது தன் மேக்னாவுக்காக இதுவரை உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவன் இன்று அவள் தன் மேக்னா இல்லை என்று ஆனதும் விபரீத முடிவு எடுத்து விடுவானோ என்ற சந்தேகம் அவன் மனதினுள் எழுந்து அவனை குழப்பிக் கொண்டே இருந்தது நிலைமையை கேள்விப்பட்டு உடனடியாக வந்து பரிசோதித்த டாக்டரின் முகத்தில் ஆந்தையை கண்டதும் யோசனை வந்து குடியேறியது கிஷோரை வெளியே தனிய அழைத்து வந்தவர் தன் கோட் பையனுள் கைகளை விட்டு கொண்டே அவனை பார்த்து எனக்கு ஆதியோட மௌனம் அவர் ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கான்றத உணர்த்துது இப்போதைக்கு அவரை எதுவும் கேட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணிடாதீங்க அவரை அவர் போக்கிலே விட்டுருங்க பட் எதுக்கும் யாராவது ஒருத்தர் ஓவர் நைட் அவர் கூட கண்டிப்பா ஸ்டே பண்றது நல்லது இதுக்கு மேலேயும் லேட் பண்ணாம அவர் ரெக்கவர் பண்றதுக்கு உண்டான வழிய பாருங்க என்று அதே சிந்தனை பாவம் மாறாமல் கூறிவிட்டு அகல கிஷோர் டாக்டரின் புறமுதுகையே பார்த்து கொண்டு இருந்தான் டாக்டர் சொல்வதே சரி என்று தோன்ற தன் தோழனுடன் தான் இரவு நிற்பதாக முடிவெடுத்து விட்டு மீண்டும் அரை நோக்கி விரைந்தான் குரு பிரபாவதியை அங்கே நிற்க விடாமல் ஒருவாறு பேசி அனுப்பி வைத்தாலும் கடலலையானது மண்ணை அரிப்பது போல தன் நண்பன் பற்றிய கவலை அவன் மனதையும் அரித்து கொண்டேதான் இருந்தது மூச்சு மட்டும் ஆதியிலிருந்து சீராக வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்க அவன் கண்கள் விட்டத்தையே தான் இன்னும் வெறித்து பார்த்து கொண்டு இருந்தன தன் மேக்னா எங்கே சில மணி தியானங்களுக்கு முதல் தன்னை காண வந்தவள் தன் மேக்னா இல்லையா என்று பலவிதமான மனக்குழப்பங்கள் ஆதியில் சூழ்ந்து கொள்ள அன்று இரவு முழுவதும் அவன் தூங்காமல் விழித்தேதான் இருந்தான் டாக்டரின் கட்டளைப்படி அங்கு தன் நண்பன் பக்கத்தில் அவனது பாதுகாப்புக்காக இரவெல்லாம் கண் விழித்து அமர்ந்து இருந்தான் கிஷோர் இரவின் மூன்றாம் பாதி ஜாமம் ஆரம்பமான வேலை கிஷோருக்கு அவனையும் அறியாமல் கண்கள் மூடிக்கொள்ள தொடங்க கடினப்பட்டு கண்களை விரித்து வைத்து ஆதியையே பார்க்க முனைந்தான் ஆதிக்கு தான் இருந்த கசப்பான மனநிலையிலும் தனக்காக தன் தூக்கத்தை தொலைத்து தன்னை பார்த்து கொள்ள விளையும் நண்பனின் நிலை பரிதாபமாய் சோர்ந்து போன ஒரு ஜோடி விழிகளுடன் கிஷோரையை நோக்கியவன் களைத்து போன மெல்லிய குரலில் டே ரொம்ப டயர்டா தெரியற தூக்கம் வருதுன்னா தூங்கு என்று கூற தூக்க கலக்க விழிகளுடன் இருந்த மற்றவனோ ஏதும் கூறாமல் ஆதியையே கண் கொட்டாமல் நோக்கினான் ஆதிக்காக மருத்துவமனைக்கும் வீட்டுக்கும் அலைந்து அலைந்து களைத்து போன அவன் உடலுக்கு இன்று கண்ணையராமல் இருக்கவே முடியவில்லை அவனையும் அறியாமல் கண்கள் மூடிக்கொண்டாலும் அன்று போல் இன்றும் நொடியில் முடிவெடுத்து தன் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வானோ என்று தோன்ற அவனால் ஆதி கூறுவது போல கண்ணையற முடியவில்லை அதனால் எதுவும் கூற முடியாது நண்பன் முகத்தையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் அவன் கிஷோரின் மௌன பார்வையை உணர்ந்து கொண்டவன் கவலைப்படாத மச்சி நான் எதுவும் பண்ணிக்க மாட்டேன் நான் தற்கொலை பண்ணிக்க மாட்டேன்னு என் மேக்னம் அல சத்தியம் பண்ணியிருக்கேன் என்று தாரணிக்கு அவன் செய்து கொடுத்த சத்தியத்தை நினைவு கூறுந்தான் அதனால கொஞ்சம் தூங்கும் மச்சி என்று கிஷோருக்கு சற்று ஆறுதல் மொழி முகமாக அவன் பேசிய போதும் நண்பன் பேசாமலேயே நின்றிருந்தான் தாரணியிடம் அன்று பேசி எதற்கும் மேக்னமில் சத்தியம் அங்க வைத்தது சமயத்தில் நல்லதாகத்தான் போய்விட்டது என்று தோன்றினாலும் அவனுக்கு தூக்கத்தை விட நண்பனின் பாதுகாப்புத்தான் முக்கியமாகப்பட்டது ஆனால் அப்போதும் ஆதி அவனை விடுவதா இல்லை மச்சி நான் சொல்றல்ல கொஞ்சம் தூங்கு என்று அந்த சோர்விலும் சற்றும் வலியுறுத்தி கூற கிஷோர் இல்லடா எனக்கு தூக்கம் போயிருச்சு எதையும் பற்றி யோசிக்காம நீ தூங்கு என்றான் நண்பனை சுட்டி காட்டி இன்று இரவு ஆதியின் வாழ்நாட்களில் கலைந்து போன மோசமான இரவுகளில் மிகவும் கொடும் இரவு இதில் தூக்கம் எங்கிருந்து வரும் என்று எண்ணிக்கொண்டாலும் அதை வெளியே காட்டிக் கொள்ளாது நண்பனுக்காக ஒரு கழித்து படுத்து கண்களை மூடிக்கொண்டான் மூடிய கண்களுக்குள் வந்து தன் முத்துப்பல் வரிசை அழகாய் தெரிய புன்னகைத்தால் அவனுடைய ஆரோய காதலி விஸ்வம் ஆகனா ஐந்து வருடங்களாய் தேடி தேடி களைத்து போன விலைமதியா பொக்கிஷம் அவள் ஊரும் உலகமும் தன்னை பைத்தியக்காரன் என்று சொன்னாலும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாது இறுதியில் கிடைத்த அமுத சுருபி அவள் அவனுடைய காதுகளில் அவள் குரல் ஒழிப்பது போல தோன்றியது அவனுக்கு ஆதி என்று அவள் குரல் ஹஸ்கியாக ஒழிக்க அவனது மூடிய வெளியோரும் நீர்த்துளி ஊற்றெடுத்து சத்தமில்லாமல் வழிந்தது கூடவே அன்றைய கோரமான விபத்து சம்பவம் நடந்தேறிய போது நடந்தவை எல்லாம் அவனது மூடிய கண்களின் பின்னே 
படமாய் விரிய அவன் நெஞ்சம் மெல்ல வலிக்கவும் செய்தது பிளீஸ் மேக்னா பிளீஸ் பிளீஸ் ஒரே ஒரு தடவை எனக்காக பிளீஸ் என்று அவன் அறையில் அவள் மடியில் தலை சாய்த்து பூமியில் இருந்து முழுமதியாய் பார்ப்பது போன்று அவள் அழகு வதனத்தை அண்ணாந்து பார்த்தபடி கெஞ்சிக் கொண்டிருந்தான் ஆதி கேசவ் ஒரு கையால் தன் மணி மீது கிடந்த தன் தலைவனின் சுருள் கேசத்தை அழைந்து கொண்டே பெருமூச்சுடன் அவன் முகம் நோக்கி இன்று தடவையா என்னால முடியாதுடா என்று மறுப்பாக தலை அசைத்தான் அவனோ அவளுடைய நாடியை மென்மையாக பிடித்து கெஞ்சிய வண்ணம் எனக்காக இன்னொரு தடவை பிளீஸ் டி என்று கெஞ்சு தன் நாடியில் இருந்து அவன் கையை தள்ளிவிட்ட வண்ணமே மீண்டும் முடியவே முடியாது என்று ஸ்திரமாக மறுத்தாள் அவளும் அவள் தன் கையை தள்ளிவிட்ட ஆத்திரம் சட்டன முளைக்க அவள் மணியில் இருந்து எழுந்து என்ன நீ ஓவரா பண்ற நான் கிஸ்ஸா கேட்ட நான் பாட்டு படிக்கிறேன் அப்படியே சேர்ந்து நீயும் பாடுன்னு தானே கேக்குறேன் என்று கூற சளித்து முகத்துடன் வாய் திறந்தாள் மேக்னா அதுக்காக ரெண்டாவது அடையுமா என்னால முடியாதுடா ஐ ஃபீல் வெரி வெரி டயர்டு என்றால் மெய்யாலுமே சோர்ந்து களைத்து போன குரலே தன் அவள் அவ்வாறு கூறவும் அவள் அருகே தன் முகம் கொண்டு வந்து அவள் கண்ணத்தை தன்னிறு கைகளாலும் மெல்ல தாங்கி கொண்டான் அவன் அவளுடைய வதனத்தின் மென்மை அவன் உள்ளங்கையை ஏதோ செய்ய காதலுடன் அவள் கண்கள் நோக்கி பிளீஸ் மேக்னா திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் டைம் அப்புறம் நான் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டேன் பிளீஸ் என்று கெஞ்ச ஆரம்பித்தான் அவன் கெஞ்சுவது தாங்க மாட்டாமல் அவன் நெற்றி லேசாக முட்டிவிட்டு சரி என்றால் அவளும் அவனும் அவள் சம்மதம் என்ற சந்தோஷத்தில் மஞ்சத்தில் இருந்து துள்ளி குதித்து எஸ் என்ற மொழித்த வண்ணம் உற்சாகமாக பாடத் தொடங்கினான் வேறென வேறென வேண்டும் ஒரு முறை சொன்னால் போதும் நிலவையும் முந்தன் கால் மிதியாய் வைப்பேனே சொல்லவும் கூட வேண்டாம் கண்ணிமை தாலே போதும் கேள்விகளின்றி உயிரையும் நான் தருவேனே என்று அவன் காந்த குரலில் மின்னலை படத்தில் உன்னி கிருஷ்ணன் குரலில் பாடிய பாடலை அனிருத் குரலில் காதலுடன் படிக்க மேக்னாவும் சளிக்கவே ஆமல் தன் மன்னவன் குரலில் மனம் லயித்தாள் பிறகு அவன் அவளை பாடச் சொல்லி கையால் மெல்ல சைகை செய்ய அவளும் மஞ்சள் மேலேயே அமர்ந்து கொண்டு தன் அவனை முகத்தை ஆசையுடன் நோக்கிய வண்ணம் இவன் யாரோ இவன் யாரோ வந்தது எதற்காக சிரிக்கின்றான் ரசிக்கின்றான் எனக்கே எனக்காக என் ஆற்ற எனக்கே தெரியவில்லை என் மூச்சின் காய்ச்சல் குறையவில்லை அட என்ன இது என்ன இது இப்படி மாட்டிக்கொண்டேன் இது பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா யாரிடம் கேட்டு சொல்வேன் என்று அவளும் காதல் குரலில் வெட்கம் இலையோட பாட அவனோ கட்டலில் இருந்து தரையில் கால்களை பதித்து அவளை நோக்கி கை காட்டிய வண்ணம் பாடத் தொடங்கினான் தோட்டத்தில் உள்ள தோட்டத்தில் உள்ள பூக்கள் எல்லாமே வண்ண பூக்கள் எல்லாமே தலையை திருப்பி பார்க்கும் ஆனால் அழைத்தது உனைத்தானே நானோ அழைத்தது உனைத்தானே என்றபடி அவன் அறையில் மேசை மீது இருந்த வாசின் புதிய பூச்சண்டை எடுத்து நெஞ்சோடு அணைத்து பாடிவிட்டு இறுதியில் முழங்காலில் அமர்ந்து அதை அவளிடம் நீட்ட அவளும் கண்கள் மலர புன்னகைத்து கொண்டே அதை இரு கை நீட்டி ஏற்ற வண்ணம் பாடத் தொடங்கினான் நெஞ்சே நெஞ்சே உன்னை உள்ளே வைத்தது யாரு என்றபடி அவள் சற்றே குனிந்து அவனது பரந்த நெற்றியில் இதை பதிக்க குஷியாகி போனான் ஆதி மொத்தத்தின் ஜிழுஜிழுப்பில் நாடி நரம்பெங்கும் ஓர் உற்சாகம் புதுவெல்லம் போல பாய சட்டன எழுந்து காற்றில் இரு கைகளை நீட்டிய வண்ணம் நீ வரும் பாதை எல்லாம் என் இரு உள்ளங்கை தாங்கும் என்றபடி அவளை பார்க்க நீட்டிய கைகளின் பின் மறைந்திருந்த அவனுடைய மறைமுக அழைப்பை மனமுவந்து ஏற்று ஓடி வந்து அவன் மார்பில் தலை சாய்த்து கொண்டாள் மேக்னா அவளோ அவனுடைய மார்பை முகம் புதைத்து கொண்டே பாட இவன் யாரோ இவன் யாரோ என்று உச்ச ஸ்தாதியில் தொடங்கியவள் அவனுடைய இறிய அணைப்பு தந்த காதல் மயக்கத்தில் கீழ் ஸ்தாதியிலேயே பாடி முடித்தாள் அப்படியே அவன் அவள் எதிர்பாராத நேரத்தில் அவளை சட்டன கைகளில் ஏந்தி கொள்ள பெண் அவள் மனதிலே மத்தாப்பு தோன்றிய சுகம் அவனுடைய வலிய கைகளில் அவள் பிப்டி கேஜி தாஜ்மஹாலை அனாசியமாக கைகளுக்குள் சிறைப்படுத்தி அழகாய் பூக்குவியல் போல ஏந்தி இருந்தான் அவன் அவளோ அவனுடைய திடீர் ஏந்தலில் நிலை தடுமாறி விழுந்து விடுவோமோ என்ற பயத்தில் அவனுடைய வன்மையான புஜம் கொண்ட தோள்பட்டையை தன் மெல்லிய வெண்டக்காய் விரல்களாய் அழுந்து பிடித்து கொண்டான் அவள் முகம் பார்த்து இதழ் குவித்து காற்றில் முத்தமிட்டு விட்டு 
இரண்டெட்டு நகர்ந்து வந்து அவளை கட்டலில் மெல்ல கிடத்தி அணிச்சம்பூ பாதங்களை நோக்கி மெல்ல குனிந்தான் தன் சட்டை பயிர் இருந்த அவளுக்கென்றை வாங்கி வைத்திருந்த ஒரு ஜோடி தங்க கொலுசனை வெளியே எடுத்தவன் அதனை நோக்கிய வண்ணம் கால்களின் கொலுசை கால்களின் கொலுசை கோபம் வருகிறதே உன்மேல் கோபம் வருகிறதே நான் அந்த இடத்தில் சினிங் இட துடித்தேன் நீ வந்து கெடுத்தாயே பாவி நீ வந்து கெடுத்தாயே என்றபடி அந்த தங்க கொலுசினை அவள் பாதங்களுக்கு அழகாக அணிவித்து விட அவளுடைய உள்ளமும் கண்களும் அவன் பால் ஒருங்கே கணிந்தன முகத்தில் காதலுடன் தாபமும் எட்டி பார்க்க சட்டன அவன் தலைமுடியை பற்றி தன் மார்பு குழிக்குள் புதைத்து கொண்டான் ஆதியின் கண்ணம்மா அவளின் பின் பாடுவது ஆதியின் டன் ஆயினும் அவனால் பாடவே முடியாத அளவுக்கு அவள் மார்பு குழியில் வீழ்ந்து போனான் அந்த காதல் வீரன் இந்த நொடி அவளுடைய நெஞ்சிலேயே தன் மரணமும் வந்துவிடக் கூடாதா என்று ஏங்கினான் அவன் அவனிடமிருந்து சத்தமே வராததை கண்டு மோனத்தவம் களைந்த மேக்னாவும் அவன் தலையை தூக்கி தன் முகத்துக்கு நேராக கொண்டு வர அவனோ தாபத்துடனேயே அவள் விழிகளை நோக்கினான் அவனுடைய மயக்க நிலையை கண்டு கிழுக்கி சிரித்த வண்ணம் அவள் என்னடா ஆச்சு என்று அவளை அதற்கு மேலும் பேச விடாமல் அவளுடைய தேனோரும் அதரங்களை சிறை செய்தான் ஆதி அவள் முதலில் அவனுடைய திடீர் செய்கையில் திணறினாலும் மரப்பேதம் தெரிவிக்காமலேயே அவனுடன் காதலுடன் ஒன்று ஆரம்பித்தான் அந்த முத்தம் அவன் தன் மேக்னா மீது வைத்திருந்த அளவு கடந்த காதலையை வெளிப்படுத்தியது அவளுக்கு வலிக்கவே ஆமல் காதல் சொர்க்கத்தை மெல்ல மெல்ல திறந்து காட்டி கொண்டிருந்தான் ஆதி கேசவ் அவள் கால்களில் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த கால் கொலுசனை பரிசலிக்கத்தானா இந்த பந்தா என்று உள்ளுக்குள் தோன்றினாலும் அவன் அவள் நெஞ்சை கவரும் வகையில் பாடலுடன் கொலுசை பரிசலித்த விதம் அவளுக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது இரு காதல் வாசிகளுக்கும் இடையில் விட்ட பாடலை முடிக்க கூட மனமற்று முத்த வேட்டையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு கொண்டு இருந்தனர் அந்த கணம் இருவரும் தமக்குள் புதையல் எடுக்க விளைந்த நேரம் இடையே அவனுடைய செல் அலறியது அந்த செல்லின் அலறலில் பூலோகத்துக்கு வந்தவள் அவனிடம் இருந்து தன் இதழ்களை எடுத்துக்கொண்டு பிரிந்து கொள்ள தன் எதிரே தன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்கும் தன் பாண்டி மன்னனின் முகத்தை நிமிர்ந்து நோக்க கூச்சப்பட்டு கொண்டு நாணத்துடன் தலை குனிந்தாள் அவள் முகம் காட்டும் உணர்ச்சி பிரவாகங்களை இதற்கடையோரம் புன்னகை பூக்க மெல்ல ரசித்து கொண்டே ஆதியும் செல்லை சலிப்புடன் நோக்கிய வண்ணம் அழைப்பை ஏற்றான் சொல்லுடா என்று உற்சாக குரலுடன் தொடங்கியவன் மரமுனையில் இருந்தவன் சொன்ன விடயத்தில் முகம் இருக நின்றான் வர வர என்றபடி அழைப்பை துண்டித்தவன் மீண்டும் வளர்ந்த முகத்துடன் தன் அவளை நோக்கி சின்ன வேலை பேபி முடிச்சுட்டு இதோ வந்துட்டேன் உனக்கு போர் அடிச்சதுன்னா புக்ஸ் ரீட் பண்ணு இல்ல கீழே அம்மாவோட வெட்டியா பேசிட்டு நான் சீக்கிரமே வந்துட்டேன் என்றவன் கதவு வரை வேகமாக சென்று மீண்டும் அதே வேகத்துடன் திரும்பி வந்து அவளை கட்டி அணைத்து உச்சந்தலையில் முத்தம் வைத்து விட்டு சென்றான் அவன் செல்லும் வரை அவனுடைய முதுகையே முகம் வளர பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு அவன் சென்றவுடன் ஏமாற்ற உணர்ச்சி வந்து வெகுவாக தாக்கியது மஞ்சத்தின் மேல் தன் பாதத்தை வைத்து அவன் அணிவித்த தங்க கொலுசுகளையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அவன் தன் மார்போடு ஒன்றிய வேலை அவனில் இருந்தும் தாபத்தோடு வெளிவந்த சூடான மூச்சு காற்று அவள் தோளோடு தீண்டி சென்றமையால் விளைந்த குறுக்குறுப்பு இன்னும் போகாமல் குறுக்குறுத்து கொண்டே இருப்பது போன்ற ஒரு பிரம்மை அவளுக்குள் தோன்றியது முழக்கால்களை நெஞ்சோடு கட்டி கொண்டு அமர்ந்திருந்தவள் தன் மதிமுகத்தை முழங்காலில் பதித்து தன் தங்க கொலுசு பூண்ட பாதங்களை ஆசை கமல பார்த்தாள் இரண்டு அடுக்கு கொண்ட இடையிடையே தங்க மணிகளால் ஜோடிக்கப்பட்ட அழகிய தங்க நிற கொலுசு அது அந்த மணிகளை தன் சுற்று விரல்களால் சுண்டிவிட்டு கொண்டே தனக்கு மட்டுமே கேட்கும் மெல்லிய குரலில் பாடலையே கவிதையாக படித்தாள் அவள் கால்களின் கொலுசே கால்களின் கொலுசே கோபம் வருகிறதாம் உன்மேல் கோபம் வருகிறதாம் அவன் அந்த இடத்தில் சினிங்கிட துடைத்தான் பாவி நீ வந்து கெடுத்தாயாம் என்று மையலுடன் பாவியவள் கவிதை மொழிந்து விட்டு தனக்குத்தானே கிருக்கு பிடித்தவள் போல சிரித்து கொண்டாள் முகத்தை கொலுசிலிருந்தும் எடுத்து அரை சுவரில் இருந்த அவனுடைய சிரித்த வண்ணமே இருக்கும் புகைப்படத்தில் பதித்தவள் அதை நோக்கி பேச ஆரம்பித்தாள் உண்மையிலேயே நீ எனக்காக வந்தவன் தான் ஆதி எனக்காகவே வந்தவன் தான் நான் உன்னை யாருக்குமே விட்டு தர மாட்டேன் என்றவள் தனக்குள்ளேயே மீண்டும் சிரித்து கொண்டாள் அன்று மேக்னாவின் நிலையும் கிட்டத்தட்ட காதல் பித்து முற்றி போன நிலையில் தான் இருந்தது பிறந்ததிலிருந்து தந்தையின் அன்பு என்னவென்றே அறியாதவளுக்கு தாயின் அன்பு கூட அரைக்குறையாக கிடைத்தவளுக்கு எல்லாருடைய அன்பையும் ஒட்டுமொத்தமாக தந்த ஆதி தன் வாழ்வில் வந்ததை எண்ணி அகமகிழ்ந்தாள் வீட்டில் அவளுடைய பிசினஸ் தாயும் இல்லை சகோதரனும் இல்லை இருவரும் வியாபார விடயமாக சிங்கப்பூர் சென்றிருக்க 
வீட்டில் இருக்கும் அரை சுவரையே பார்த்து கொண்டிருப்பது போர் அடித்தது அவளுக்கு பேசாமல் ஆதியின் வீட்டுக்கு கிளம்பி செல்லலாமா என்று முடிவெடுத்த வேலை ஆதியே அவள் வீடு வந்து இங்க என்ன தனியா பண்ணிட்டு இருக்க வா ரெடியாக நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் ஸ்வீட்டி வேற உன்னை அழைச்சிட்டு வர சொன்னாங்க என்று கூற மறுப்பே தெரிவிக்காமல் கிளம்பி வந்து விட்டாள் மேக்னா அவன் அறையில் ஒரு சில கணங்கள் மரப்பாச்சி பொம்மை போல உட்கார்ந்து இருந்தவள் பிறகு கட்டிலை விட்டு இறங்கி கீழே அத்தையை நாடி போனாள் புதிதாய் அவள் கால்களில் முளைத்திருந்த கொலுசுகள் தரையில் ஜல் ஜல் என்று தாளமிட நடப்பது ஒருவித சுக அனுபவமாய் இருந்தது அவளுக்கு மாடிப்படி இறங்கி வந்தவள் ஹாலை தாண்டி அத்தையின் அறைக்குள் ஆனந்தமாய் நுழைந்தாள் முன்பெல்லாம் சிரித்து முகமாக இருப்பவர் ஆதியின் தந்தை போன பின் ரொம்பவே மாறிவிட்டதாக தோன்றியது அவளுக்கு அவ்வறையின் ஈசான மூலையில் போடப்பட்டிருந்த மேஜையின் பின் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்து தன் முதுகை சற்றே முன்னோக்கி சாய்ந்த வண்ணம் கண்களில் மூக்கு கண்ணாடியுடன் எதையோ தீவிரமாக எழுதி கொண்டிருந்தார் அவர் பூனை போல கமுக்கமாக கொலுசொலி கேட்காமல் கால் விரல்களை மட்டும் தரையில் ஊன்றிவாறு நடந்து வந்தவள் அத்தையின் பின்னே வந்து நின்று கொண்டு சட்டன அவர் கழுத்தினோடு கையிட்டு முன்னால் தலை சாய்த்து அவரது பஞ்ச கண்ணத்தில் மெல்ல இதழ் பதித்தான் தீவிரமாக எழுதி கொண்டிருந்தவர் திடீர் முத்தத்தில் சற்று பதறி பின் சுதாரித்துக் கொண்டு மெல்ல முகம் மலர்ந்தார் கழுத்தில் கிடந்த கையை எடுக்காமலேயே மேக்னா அப்படி என்ன எழுதிட்டு இருக்கீங்க என்று அவரை நோக்கிய வண்ணம் கேட்க அவரோ தன் கழுத்தில் கிடந்த அவளது கையை பற்றியவாறு லவ் லெட்டர் என்றார் புன்னகையுடன் அதை கேட்டதும் கேலி புன்னகை முகத்தில் இளையோட என்னத்த சொல்றீங்க லவ் லெட்டரா இன்னும் கொஞ்ச நாள என் படிப்பு முடிஞ்சதும் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு அழகான பேரம் பேத்திய கொஞ்சுவீங்கன்னு பார்த்தா நீங்க ரொம்ப ஓவரா போறீங்க த என்றால் நகைச்சுவையாக பிறகு திடுமென கை நீட்டி அப்படி யாருக்கு தெளிதுறீங்க கொடுங்க பார்ப்போம் என்றபடி மேசை மீது இருந்த தாளை சட்டன அவள் எடுக்க பதறி போய் தடுக்க முடைந்தார் அவர் ஹே மேக்னா கொடுத்துடு பிளீஸ் என்று சற்றை பதற்றத்துடன் மேக்னா கையில் அடைக்கலமாயிருந்த காகிதத்தை அவர் பறிக்க முயல அவளோ அதை அவரது கைகளில் அதை கொடுக்கவே விடாமல் போக்கு காட்ட ஆரம்பித்தாள் அவரும் தன் வயதை மறந்து சின்ன குழந்தை போல காகிதத்தை பிடிக்க முயல ஆதியின் காதலியோ கைகளை அந்தரத்தில் உயர்த்தியவாறே கடிதத்தை வாசிக்க ஆரம்பித்தாள் அவளுடைய கண்கள் அந்த கடிதத்தில் இருந்த எழுத்துக்களை அர்த்தத்துடன் மௌனமாக உள்வாங்கிய வேலை அவளுடைய அதே கண்களில் கண்ணீர் துளித்தது கைகளோ தானாய் மெல்ல மெல்ல கீழிறங்க ஆரம்பித்தன அத்தை கூறியது விளையாட்டுக்காக அல்ல நிஜமாகவே அவர் காதல் கடிதம் தான் எழுதியிருந்தார் அதுவும் அவர் தன் கணவனை நினைத்து எழுதியது அவரது ஆழமான அன்பை வெளிப்படுத்தும் தான் கடிதத்தை பார்த்தவளுக்கு பேச நான் கூட எழவில்லை மருமகளின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த குரு பிரபாவதியும் இது அவருக்கு அனுப்ப முடியாதுன்னு தெரியுமா இருந்தாலும் எனக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை எப்ப எல்லாம் அவரோட நினைவுகள் வருதோ அப்ப எல்லாம் அவருக்கு லெட்டர் எழுதி நெருப்புல எரிச்சிடுவேன் அப்ப எரியிறப்போ என் செய்தி காத்தோட காத்தா போயி அவரை சேரும்ன்றது என்னோட நம்பிக்கை என்று தளதளத்த குரலில் கூற அவருடைய நடுங்கிய கரங்களை தன்னதற்குள் ஆறுதலாய் சிறைப்படுத்தி கொண்டாள் மேக்னா இதனால் வரைக்கும் தன்னுடையதும் ஆதியுடையதும் காதல் தான் சிறந்தது என்று எண்ணி இருந்தவளுக்கு குரு பிரபாவதியை பார்த்தவுடன் அத்தையின் காதல் தான் உயர்ந்ததாக பட்டது சட்டன மூளைக்குள் மின்னல் வெட்ட மேசையில் இருந்த ஒரு காகித துண்டையும் பேனாவையும் எடுத்து அருகில் இருந்த மேசையில் அமர்ந்து அவளும் எழுத ஆரம்பித்தாள் அன்புள்ள மாமாவுக்கு இப்படி ஒரு பாசமான மாமியாரையும் என் மேல உயிரே வச்சிருக்கிற உங்க மகனையும் எனக்கு தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி கூடிய சீக்கிரமே உங்க பேரன் வாயிலா உங்களை நான் இந்த பூமியில எதிர்பார்க்கிறேன் இப்படிக்கு அன்புள்ள மருமகள் என்று எழுதியவள் திரும்பி அத்தையை புன்னகையுடனே பார்த்தவள் அம்மேசையின் ஓரத்தில் எரிந்து கொண்டிருந்த மெழுகுவர்த்தியை எடுத்து வந்து அந்த தாளை எரித்து அறையின் ஜன்னலை திறந்து அதனை வெளியே பறக்க விட்டாள் அத்தையின் கண்கள் நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து கண்ணீரினால் பளபளத்து கொண்டிருந்தன ஆனால் அவருக்கே ஒரு நாள் மாக்னாவுக்கு இந்த மாதிரி கடிதம் எழுத வேண்டிய சூழ்நிலை பிற்காலத்தில் ஏற்படக்கூடும் என்பது தெரியவில்லை அத்தையின் முகத்தில் அன்னையின் பறிவை கண்டவளின் சிந்தையை கலைக்கு முகமாக அவளுடைய கையில் அடைக்கலமாயிருந்த செல் அலறியது அழைத்த இலக்கங்களோ யாரஞ்சே தெரியாத புது இலக்கமாயிருக்க அழைப்பை ஏற்காமல் அலட்சியமாய் விட்டு விட்டாள் ஒளிர்ந்து அணைந்த திரை மீண்டும் ஒரு சில கணங்கள் கழித்து மீண்டும் ஒளிர எடுப்போமா வேண்டாமா என்று திரையே வெறித்து நோக்கி கொண்டிருந்தவளை கண்ட அத்தை யார்மா போன்ல என்று புரியாதவராக கேட்டாள் அவளும் திரையில் இருந்து தலையை நிமர்த்தி அத்தையை பார்த்து குழம்பிய முகத்துடன் தெரியல அத்த யாரோ அண்ணூ நம்பர் என்றால் மென்மையான குரலில் அத்தையும் யோசனை படர்ந்த முகத்துடன் எடுத்து பேசுமா யாராவது தெரிஞ்சவங்களா இருக்கும் 
என்று அவள் அழைப்பை எடுக்க சொல்லுமாறு உந்த அவளும் இசைவாக தலையாட்டி கொண்டே சரி அத்த நான் போய் பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்று கூறியபடியே அவ்வறையை விட்டும் வெளியே வந்தான் தன் வாழ்வையே தடம் புரட்டி போட போகிறது அந்த அழைப்பு என்று அறியாமல் அந்த அறிமுகம் இல்லாத புதிய இலக்கங்களை அத்தையின் சொல்லுக்கு இணங்கி ஏற்க தலைப்பட்டான் ஹலோ யார் பேசுறீங்க என்று மேக்னா தனக்கு அழைப்படுத்தது யார் என்பதை அறிவதற்காக கேட்க மறுமுனையில் இருந்து ஒழித்தது ஆண் குரலா பெண் குரலா என்று ஊகித்து அறிய முடியாத ஒரு நடுத்தரமான குரல் அந்த குரலோ ஏதோ நூறு மீட்டர் ஓடி வந்து களைத்து போனது போன்ற குரலில் பதற்றமாக மூச்சிரை திரைத்து பேச ஆரம்பித்தது ஹலோ ஹலோ மேக்னாவா பேசுறது என்று பதற்றத்துடனேயே அக்குரல் கேட்க அந்த குரலில் ஓடிய பதற்றம் அவளையும் சட்டன தொற்றி கொண்டது தனக்கு தெரிந்த யாருக்காவது ஏதாவதிலும் நடந்து விட்டதோ என்று எண்ணி ஒரு நடக்கு மீதூர ஆமா நீங்க என்றால் மிக மிக மெல்லிய குரலில் ஆனால் அந்த குரலோ தான் யார் என்று அறிமுகப்படுத்தி கொள்ள முன் வரவில்லை மாறாக நான் யார வேணா இருந்துட்டு போறேன் ஆதி இப்ப முக்கியம் இல்ல ஆனா உங்க வாழ்க்கை இங்கு சீரழிச்சிட்டு இருக்கு நீங்க உடனே கிளம்பி மெகாவோ பாருக்கு வாங்க என்று முன்பிருந்த பதற்றமும் நடக்கமும் சற்றும் குறையாமல் கூற மேக்னா குழம்பி போனாள் முன்பு பேசும்போது ஆண் குரலா பெண் குரலா என்று அனுமானிக்க சந்தேகப்பட்டவளுக்கு தற்போது அந்த குரல் அடுத்தடுத்து பேச அது ஒரு ஆண் குரல் என்று மாத்திரம் நன்றாய் புரிந்தது யார் இவன் எதற்கு பதற்றமான குரலில் உடனேயே மெகாவோ பாருக்கு வருமாறு அழைக்கிறான் என்று எண்ணியவள் ஆழ்ந்த பெருமூச்சொன்று எடுத்துக்கொண்டு கராறான குரலில் இங்க பாருங்க நீங்க யாரு நான் எதுக்கு மெகாவோ பாருக்கு வரணும் என்றால் அதட்டும் வாணியல் இம்முறை அவ்வான் குரலோ பணிந்து கெஞ்சும் குரலில் பேச ஆரம்பித்தது ஐயோ நான் யார் என்றது முக்கியம் இல்ல ஆனா ஆதி கேசவ் யாருன்னு கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு அவர் எவ்வளவு பெரிய துரோகம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு தெரியணும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் பிளீஸுங்க பிளீஸ் இது லைஃப் மேட்டருங்க நம்பி ஏமாந்துடாதீங்க என்று கூற அவளுக்கோ இன்ஸ்டன்டாய் ஒரு எரிச்சல் முளைத்தது தன்னவன் ஆதி தனக்கு துரோகம் இழைக்கிறானாமா பைத்திய காரன் என்று எண்ணியவள் அதற்கு மேலும் அவன் பேச்சை கேட்க மனமற்று பட்டன அழைப்பை கட் செய்தாள் அழைப்பு எடுத்தவன் ஏன் ஆதியை பற்றி இப்படி கூறுகிறான் ஏதாவது வேண்டாதவனின் வேலையாக இருக்கக்கூடும் என்றே அவளுக்கு தோன்றியது ராஸ்கல் இடியட் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான் அவன் மனசுல ஆதிய பத்தி தப்பு தப்பா சொல்லி என்னையும் ஆதியும் பிரிச்சு விட ட்ரை பண்றானாமா இவன் மட்டும் என் கையில மாட்டினா செத்தான் என்று கோபத்தில் செல்லை பார்த்து கொண்டே முணுமுணுத்து கொண்டே இருந்தாள் அவன் இருப்பினும் அவளுடைய சாத்தான் மனது உங்களுக்கு அவர் எவ்வளவு பெரிய துரோகம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு என்று அவனின் வார்த்தைகளையே தேடி எடுத்து சிந்தனைக்கு கொண்டு வந்து அவளுடைய செவிப்பறையில் திரும்ப திரும்ப ஒழிக்க செய்ய அவளுடைய நாடி நரம்பெங்கும் ஒரு நடுக்கம் பரவியது ஆதி தனக்கு துரோகம் செய்வானாமா நிச்சயம் ஒருபோதும் இல்லை அவன் சொன்ன மெகாவோ பார் கொஞ்சம் கீழ்த்தரமான விடுதைதான் அதன் பெயரையும் தன்னவனையும் எதற்கு தொடர்பு படுத்தி கூற வேண்டும் என்று யோசித்து கொண்டே போய் ஹாலில் இருந்த சோமாவில் மெல்ல அமர்ந்து கொண்டாள் யாராவது அவர்கள் உறவில் பொறாமை கொண்டவர்கள் செய்யும் வேலை என்று நினைத்து ஓரிரு நிமிடங்கள் அதனை மறக்க முயற்சித்தவளுக்கு முடியவில்லை அந்த அழைப்பாளன் சொன்ன உங்களுக்கு அவர் பெரிய துரோகம் பண்ணிட்டு இருக்காரு என்று அதே சொற்றொடர்களையே திரும்ப திரும்ப அவள் மூளையை வண்டாய் குடைய ஆரம்பித்தது இல்லை ஆதி தனக்கு மனதால் கூட துரோகம் இழைக்க மாட்டான் என்று எண்ணிய அதே மனது எதற்கும் ஆதிக்கு அழைப்படுத்து அவன் குரலை கேட்டால் என்ன என்று சொல்ல அவள் தன்னவனுக்கு அழைப்பெடுக்க ஆயத்தமானாள் அவன் குரல் கேட்கும் வரையிலும் அவளுக்கு சீராக மூச்சு கூட எடுக்க முடியவில்லை மறுமுனையில் சில ரிங்களுக்கு பிறகு அழைப்பை ஏற்றவன் சொல்லுமா என்ன விஷயம் என்று நிதானமாகவே கேட்டான் அவனுடைய நிதானமான குரலில் தன்னை ஆஸ்வாசப்படுத்தி கொண்டவள் எங்க இருக்க ஆதி என்று கேட்டால் சற்றே மனதளவில் பயந்த குரலில் நடந்தது எதுவுமே அறியாத ஆதி சாதாரணமான குரலிலேயே நம்ம கம்பெனில புது மாடல் வந்திருக்கு அத செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏமா என்ன விஷயம் என்றான் கூலாக அவனுடைய குரலில் தெரிந்த உறுதியில் ஒரு செல் அழைப்பினால் அவனை தொந்தரவு செய்து விட்டோமே என்று தோன்ற தன்னை தானே மனதளவில் நொந்து கொண்டு ஒண்ணும் இல்லடா நீ கண்டினியூ பண்ணு என்று கூற தாபம் இல்லாத குரலில் லவ் யூடி என்று அவன் கூற அவளும் காதலுடன் மீட்டு என்று கூறிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தான் அதன் பிறகு அவளுடைய முகமோ ரொம்பவே தெளிவாய் இருந்தது தன்னவன் அந்த மோசமான பாரில் இல்லை என்ற உறுதியுடன் சோமாவை விட்டும் என முயற்சித்த போது மீண்டும் அதே இலக்கங்களில் இருந்து அழைப்பு வந்தது இம்முறை அந்த அழைப்பாளனை நன்றாக திட்டிவிட வேண்டும் என்ற ஆவலில் முதல் ரிங்கிலேயே அழைப்பை ஏற்றவன் என்னடா 
இங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிச்சு விடலாம் பாக்குறியா இன்னொரு வாட்டி கால் பண்ண அப்புறம் நடக்கிறதே வேற என்று காட்டமான குரலிலேயே மொழிய மாறுமுனையில் இருந்தவன் அவளை முழுமையாக பேச விடாமல் இடையிட்டான் ஹலோ ஹலோ மேக்னா நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க இது உங்க லைஃப் மேட்டருங்க உங்க நலத்துக்கு தான் சொல்றேன் சரி இப்படி பண்ணலாங்க நீங்க முதல்ல கிளம்பி மெகாவா பார்ல இருக்கிற ரூம் நம்பர் ஒன் டூ செவனுக்கு வாங்கல அப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்று கெஞ்சலுடன் கோர அவளுக்கோ உள்ளுக்குள் உதறியது இருப்பினும் அதை மறைத்து கொண்டு என்று வரை திக்காந்த ஸ்தீரமான குரலில் என்னால எல்லாம் அங்க போற முடியாது என் ஆதிய பத்தி எனக்கு தெரியும் அவன் அப்படியெல்லாம் போற ஆள் கிடையாது மரியாதையா போன பைடா ராஸ்கல் என்று கோபத்தில் கத்தியவள் இரண்டாவது முறையும் பட்டன அழைப்பை துண்டித்தான் அவளுடைய நெற்றி எல்லாம் பூ பூவாய் வியர்த்திருந்தது அவளுக்கு உள்ளே இனம் புரியாத நடுக்கம் பரவ ஆரம்பித்தது அவளுள் அந்நேரம் அதிகமாகவே அர்ஜுனலின் சுரப்பி சுரந்து கொண்டு இருந்தது நான் வறண்டு போனது போல அவளுடைய தொண்டை வற்றி லேசாக தாகம் எடுக்க டீப்பாய் மீதிருந்து தண்ணீர் குவளையில் இருந்த தண்ணீரை எடுத்து மடமடவென எடுத்து குடிக்க ஆரம்பித்தான் எந்த காரணத்தினாலோ அலைப்படுத்தவனின் அணுகுமுறை அவளை ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை சிந்திக்க வைத்தது அவன் ஏன் எடுத்தவுடன் கராறான குரலில் நான் யாருன்றது முக்கியம் இல்ல ஆனா நான் சொல்ல போற விஷயம்தான் முக்கியம் உன் ஆதி மிகவும் பார்ல ஒரு ஜடத்தோட ஜல்சா பண்ணிட்டு இருக்கான் என்று கூறியிருந்தால் அவள் கடுப்பாகி இருக்க கூடும் ஆனால் அவன் கெஞ்சலுடன் கூறியது அவளை யோசிக்க வைத்தது அதுதான் உண்மை என்பது போல அதை நம்ப வேண்டும் என்பதற்காக அவன் கெஞ்சியது போல இருக்க இவை எல்லாமுமே அவள் மனதை மெல்ல மெல்ல மாற்றி கொண்டு இருந்தது சோபாவில் அமர்ந்து இதற்கு பிறகு என்ன முடிவு எடுப்பது என்று தெரியாமல் கைகளை பிசைந்து கொண்டும் நகத்தை கடித்து கொண்டும் சிந்திக்க ஆரம்பித்தால் அறையினுள் இருக்கும் அத்தையிடம் சென்று உண்மையை கூறலாமா இல்லை அவர்கள் அந்த அழைப்பை பொய்யானதாக இருக்கக்கூடும் என்று கூறிவிட்டு நகர்ந்து விடுவார் இப்போதே தன்னவன் அந்த பாரில் இல்லை என்று ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது போல இருந்தது அவளுக்கு ஆதையுடைய வார்த்தைகளை அவள் முழுமையாக நம்பினாள் தன்னவன் அலுவலகத்தில் தானே இருக்கிறான் அப்படியானால் அங்கு சென்றே பார்த்து விடலாம் என்று எண்ணியவள் அவனது அலுவலகம் செல்ல ஆயத்தமானாள் அதற்கு மேலும் அவளால் அங்கு நிற்க முடியவில்லை அத்தையிடம் ஆதியை பார்க்க அலுவலகம் செல்வதாக உண்மையை கூறிவிட்டு ஆதி வீட்டு போட்டி கோவில் நின்ற அத்தையின் காரிலேயே அலுவலகம் பயணமானாள் மேக்னா ஏதோ உணர்ச்சி வேகத்தில் கிளம்பி இவளுக்கு பாதி தூரம் சென்ற பின்தான் ஆதியை தான் சந்தேகப்படுகிறோமோ என்று தோன்றியது இல்லை நிச்சயமாக இது சந்தேகம் இல்லை அலுவலகத்தில் தான் தன்னவன் இருக்கிறான் என்பதை ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்ள முயல்கிறாள் அவ்வளவே இருப்பினும் அவளுடைய நெஞ்சு படப்படுத்துக் கொண்டுதான் இருந்தது நிச்சயம் தன்னவன் அலுவலகத்தில் தான் இருப்பான் மாறாக அந்த மோசமான விடுதியில் அல்ல என்று தனக்குத்தானே ஆறுதல் மொழிந்து கொண்டு ஆதி அலுவலகம் சென்றால் மேக்னா காரை பார்க்கிங்கில் விட பொறுமையற்று வழியிலேயே நிறுத்தியவளை காணாது அவ்விடத்திற்கு ஓடி வந்தான் காவலாளி ஹே இங்கெல்லாம் பார்க் பண்ணக்கூடாது என்றபடி கார் அருகே வந்தவன் மேக்னாவை கண்டதும் தன் முதலாளியின் வருங்கால மனைவி என்று தெரிந்ததும் பவ்யமாக கை கட்டி நின்று நீங்களாமா இங்க பார்க் பண்ணக்கூடாது அதான் சொன்னேன் நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்கம்மா என்று மொழிய மேக்னா அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து கூட பார்க்கவில்லை உள்ளே படப்படப்பு என்னும் கொடி மெல்ல மெல்ல வேறொன்று அதை வெளிக்காட்டாது ஆதி இருக்காரா என்று சாதாரண போலவே காட்டிக்கொண்டு கேட்டாள் அவனோ அவளுடைய கண்ணாடி வரை குனிந்து தலை தாழ்த்தி சாராமா அவர் இன்னைக்கு வரவே இல்லையே என்று மொழிய மேக்னாவுக்கோ தன் தலை மேலேயே இடி விழுந்தது போல இருந்தது ஒருவேளை அவன் வந்ததை இவன் சரியாக கவனிக்கவில்லையோ என்று எண்ணியவள் சரியா தெரியுமா ஆதி வரலையா என்று கேட்க காவலாளியும் ஆமாமா இன்னைக்கு சார் வரல நான் காலையில இருந்தே இதே இடத்துலதான் நிக்கிறேன் என்னை தாண்டி சாரோட காரு உள்ள வந்திருக்க சான்ஸே இல்ல என்று மொழிந்தவன் அவளுடைய களங்கிய முகத்தை பார்த்து ஏதாச்சும் பிரச்சனையாமா என்று கேட்டான் களங்கிய கண்களால் வெகுவாக திக்க ஆரம்பிக்க இல்ல அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல என்று மடியே வண்டியை ரிவர்ஸ் எடுத்தால் மேக்னா தன்னவன் பொய் சொல்லி இருக்கிறான் என்றால் அந்த அண்ணன் நம்பர் கூறியது உண்மையா அவளுக்கு ஏதோ பாலம் கிணற்றில் விழுந்து எல முடியாமல் போய்விட்டது போன்ற உணர்வு எழுந்து அவளை வெகுவாக ஆட்கொண்டது அவன் சாய்ந்த அதே நெஞ்சுக்குழியில் இருந்த இதயம் ஏற இறங்க லப்டப் என்று அதி வேகமாக அடித்து கொண்டு இருந்தது தன்னுடைய செல்லை எடுத்தவள் மீண்டும் ஆதிக்கு ஒரு முறை அழைப்பெடுத்தான் இம்முறை ரொம்ப பிஸியாக இருந்திருப்பான் போலும் பல ரிங்குகளுக்கு பிறகே அழைப்பை ஏற்றான் அவன் என்னம்மா சொல்லு என்ன விஷயம் என்று ஆதி முன்பிருந்த நிதானம் துளிர்த்த குரல் மாறாமல் இம்முறையும் கேட்க 
மேக்னாவோ உணர்ச்சி மறுத்து போன குரலில் ஆதி நீ ஹெட் ஆபீஸ்லயா இருக்க என்று கேட்டான் தன் பொய் இங்கு அம்பலமானதை அறியாத ஆதி கேசவனும் ஆமா மேக்னா ஹெட் ஆபீஸ்ல தான் இருக்கேன் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன் வேலை முடிஞ்சத நானே கூப்பிடுறேன் மேக்னா என்றவன் அவளுக்காக காத்திராமல் அலைபேசியை வைத்து விட்டான் அவளுக்கோ இம்முறை அவன் கூறிய பிஸி வேறு பிஸியாக இருக்க அவன் கூறிய வேலையும் வேறு வேலையாக தெரிந்தது அலுவலகத்தில் இருக்கிறேன் என்றவன் அங்கு இல்லையானால் வேறு எங்கே இருக்கக்கூடும் ஸ்டியரிங் வீலினை பற்றி பிடித்திருந்த அவளுடைய வெண்டக்காய் விரல்கள் அன்னோன் நபர் கூறிய விடுதிக்கு வண்டியை செலுத்த ஆரம்பித்தன மெகாவோ பார் கதைகளிலும் பத்திரிகைகளிலும் அந்த விடுதியை பற்றி நிறைய படித்திருக்கிறாள் மது மாது சூது என்று மூவகையான சிற்றின்பங்களும் பொங்கி வழியும் இடம் அது அந்த இடத்தில் தன்னவனா நிச்சயமாய் அவன் அங்கிருக்க மாட்டான் என்று சொல்லியது மனது அப்படியானால் ஏன் அவன் அலுவலகத்தில் இருக்கிறேன் என்று பொய்யுரைக்க வேண்டும் உத்தமனாக இருந்தால் தான் இந்த இடத்திற்கு செல்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு தானே சென்றிருக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்தவளுக்கு இன்று ஆதி கிளம்பும் போது எங்கு செல்கிறேன் என்று கூறாது சென்றமை நினைவுக்கு வந்தது கண்ணீர் அவளை அறியாமலேயே ஊற்றெடுக்க இல்லை நிச்சயம் அவன் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல என்று தனக்குத்தானை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு மெகாவோ பாரை சென்றடைந்தாள் மேக்னா காரை ஓரமாக தரித்து விட்டு வலுவிழந்த கால்களுடன் காரை விட்டும் இறங்கினாள் மேக்னா கைகள் இரண்டும் பற்றி பிசைய முகத்தில் முத்து முத்தாய் வியர்வை பூக்க தன்னவன் இங்கே இருக்க கூடாது என்ற பிரார்த்தனையுடன் அந்த சிவப்பு விளக்கு பகுதியினுள் நுழைந்தால் அவள் அந்த மூன்று மாடி கொண்ட பாரிய கட்டிடத்தின் மேலே மெகாவோ பார் என்று சிவப்பு நிறத்தில் லைட் எறியும்படியாக ஆங்கில கேபிட்டல் எழுத்தில் பெரியதாய் எழுதப்பட்டு இருந்தது அதன் நுழைவாயிலில் கருப்பு நிற டி ஷர்ட் அணிந்த மாமிச பர்வதங்கள் நின்று கொண்டு அங்கே உள் நுழைவதற்கான அடையாள அட்டையை பரிசோதித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டவளுக்கு உள்ளே மனம் பக் பக் என்று அடித்து கொண்டது அவளுடைய நல்ல நேரம் அந்நேரம் ஒரு கும்பல் ஒன்றை சேர்ந்து உள்நுழைய பார்க்க அவளும் கூட்டத்தோடு கோவிந்தாவாய் இணைந்து கொண்டு ஒரு வழியாக மெல்ல உள்ளே சென்றாள் செல்வதற்கே அடையாள அட்டை வேண்டுமானால் தன்னவனுக்கும் உள்நுழைவதற்கான அட்டை இருந்திருக்கிறது என்றுதானே அர்த்தம் என்று அவளது மரமண்டைக்கு உரைக்க அவளுக்கு அங்கேயே கதறி கதறி அள வேண்டும் போல இருந்தது உள்ளே சிவப்பு நிற ஒளி விளக்கு ஒளிர்ந்து கொண்டு இருந்தது ஒரு குடும்ப பெண் காணக்கூடாத அனாச்சாரங்களை எல்லாம் காண வேண்டிய தலைவிதி அவளுக்கு ஒரு பக்கத்தில் டிஸ்கோத்தே என்ற பெயரில் இளம் பெண்கள் குடித்து விட்டு ஆட்டம் போட்டு கொண்டிருக்க இன்னொரு பக்கத்தில் புகையும் மதுவுமாக இருந்தது தன்னை யாரும் தவறாக எண்ணுவதற்குள் அந்த அன்னோன் நபர் கூறிய ஒன் டூ செவன் என் அறைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தவளுக்கு எந்த பக்கம் செல்வது என்றுதான் தெரியவில்லை மேல் மாடிக்கு செல்வதற்கான மாடிப்படிகள் இருக்க அவள் கணகணவென மாடிப்படிகளை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தாள் இரண்டாவது தளத்தில் நடுவே சிவப்பு கம்பளம் விரிக்கப்பட்ட காரிடோர் முடிவற்று நீண்டு கொண்டே இருந்தது அதன் வளப்பரமும் இடப்பரமும் மூடப்பட்ட அதுவும் இலக்கமிடப்பட்ட கதவுகள் இரண்டெட்டு நடந்தவளுக்கு மூடப்பட்ட கதவுகளின் பின்னிருந்து கேட்ட காம சத்தங்கள் எல்லாம் ஏனோ அறுவறுப்பை தந்தன வாந்தி எடுக்க வேண்டும் என்பது போல ஒரு உணர்வு அவளுடல் ஒரு கட்டத்தில் அவளை அறியாமலேயே சங்கோஜமாக நெளிந்த வேலை அங்கிருந்து சென்று விடலாம் என்று முடிவெடுத்தபடி திரும்பியவளுக்கு கண்களில் பட்டான் ஆதி கேசவன் அந்த அண்ணன் நபர் கூறிய அதே அறையில் இருந்து தான் அணிந்திருந்த ஈரம் தோய்ந்த முழு நீலக்கை சட்டையின் போடப்படாத பட்டன்களை போட்ட வண்ணம் வெளியே வந்தான் அவன் அவன் பக்கத்தில் தன் வெற்றுடலை வெற்றிட்டினால் மூடியும் மூடாமல் ஒரு பெண் ஒருத்தி அவனை நோக்கியவள் அவனை விட நீ நல்லதாயா இருக்க என்று அவனுடைய போடப்படாத சட்டையின் பட்டனால் தெரிந்த அவனுடைய தின்னிய உடலை காமத்துடன் பார்த்த வண்ணம் உதட்டை ஒரு மாதிரி கடித்து கொண்டு மொழிய மேக்னாவுக்கோ தானும் சீதையாக மாறி பூமிக்குள்ளேயே போய்விட மாட்டோமோ என்று இருந்தது அந்த அழைப்பாளன் கூறியது அத்தனை உண்மை தன் ஆதி தன்னை இத்தனை நாளும் தன்னை ஏமாற்றி கொண்டுதான் இருந்திருக்கிறான் தனக்கு துரோகம் இழைத்து கொண்டுதான் இருந்திருக்கிறான் தன் வாழ்வு அவன் கூறியது போலவே சீரழிந்து கொண்டுதான் இருந்திருக்கிறது அந்த தாசி பெண்ணை ஏதோ சொல்ல வாய்த்திருந்தவனின் கண்கள் எதிர்ச்சையாக நிமிர அங்கே தன் மேக்னா நிற்பதை கண்டு சிலையாகி போனான் ஆதி அவள் கண்களோ கண்ணீரை பொலபொலவென கொட்டியது கால்கள் வலுவிழந்து துவண்டுதான் போயிற்று அவனோ தன் அவளை அங்கு எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை மேக்னா வந்து திடுது பெஞ்சு நிற்பாள் என்று கனவிலும் நினைத்திருக்காதவனுக்கு அவளது திடீர் வருகை அதிர்ச்சியை கொடுத்தது கலங்கிய விழித்திரை கொண்ட கண்களாலேயே அவள் அவனை நோக்கி மானசிகமாக இதெல்லாம் என்ன ஆதி என்று கேட்டாள் அவளுடைய விழியின் கேள்வியில் தன் சர்வமும் உடைந்து போய் நிராயுத பாணியாக நின்றான் அவன் அவள் ஏதும் பேசாமல் கண்ணீரை துடைத்து கொண்டே விடு விடுவென திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்தாள் 
அலுவலகத்தில் புது மாடல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றானே ஆனால் இங்கே வேறு மாதிரியான புது மாடல் பார்த்து கொண்டிருப்பான் என்று யார் கண்டது அவள் கண்கள் கண்ணீரை உகுத்து கொண்டேதான் நின்றன வாய் விட்டு கதறி அள வேண்டும் போல இருந்தது அவளுக்கு அண்ணா அடித்ததை கூட தாங்காது அண்ணனை அடித்தது புது பைக் வாங்கி தன்னை நடுதிசையில் ரவுண்ட்ஸ் அழைத்து சென்றது என்னோட மேக்னா என்னோட மேக்னா என்று மூச்சுக்கு முன்னூறு தனம் ஒளிந்தது சற்று நேரத்திற்கு முன் மனம் உருக தனக்காக அவன் பாட்டு பாடியது எல்லாம் அவள் நினைவில் வந்து கொன்றது இவனுக்காக ஆசை முத்தங்கள் சலிக்காத தந்தோம் இவனையா தன் மடி மீது ஏந்தினோம் இவனையா மார்போடு சாய்த்து கொண்டோம் இவனையா காதலித்தோம் என்று தோன்ற அவளுக்கு அவள் மீதே ஒரு வெறுப்பு படர்ந்தது எதுவும் பேசாமல் வெளியே வந்தால் அவள் இதுவரை பாரினுள் இறுக்கமான சூழலை உணர்ந்தவள் வெளியே வந்ததும் தூய ஆக்சிஜனை சுவாசித்தும் கூட அவளால் சகஜமாக இருக்க முடியவில்லை ஆதியோ அவளின் பின்னாலேயே ஓடி வந்தான் அவளுடைய அசூர வேகத்தை சட்டை செய்யாமல் நடந்து கொண்டே மேக்னா மேக்னா கொஞ்சம் நில்லுமா பிளீஸ் என்று கத்தியபடியே அவளை பின்தொடர்ந்தான் அந்த பாருக்கு வெளியே வீதியோரத்தில் போடப்பட்டிருந்த தெருக்கம்பத்தின் விளக்குகள் எல்லாம் மாலை மங்கி இருள் பரவிய காரணத்தினால் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தன வானமோ அவள் மனம் போலவே இருண்டு இருந்தது சுற்றியும் மேகமூட்டமாக இருந்ததாலும் என்னவோ ஒரு நட்சத்திரம் கூட கண்களுக்கு படவில்லை அநேகமாக இன்று ஆதியினதும் மேக்னாவினதும் வாழ்வில் எழுதப்பட்டிருந்த கோரமான தலை விதி அறிந்து மனம் நொந்ததாலோ என்னவோ அவை வரவில்லை போலும் ஏதும் பேசாமல் வெளியே வந்தவளுக்கு இன்று அந்த அண்ணன் நபர் மட்டும் தனக்கு அலைப்படுத்த உண்மையை கூறாதிருந்தால் தன் கதி இறுதிவரை ஆதியின் துரோகம் தெரியாமலேயே போயிருக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் மேக்னா தான் எவ்வளவு கத்தியும் நிற்காது முன்னேறி சென்று கொண்டே இருக்கும் தன் மேக்னாவை வழி நிறைந்த நெஞ்சுடனும் கண்களுடனும் பின்தொடர்ந்தான் ஆதி ஓடி வந்து ஓரெட்டில் தாவி அவள் முன்னும் கையை பற்றி அவளை தடுத்து நிறுத்திய கணம் அவளை போலவே அவளுடன் அந்த வானமும் இணைந்து அழுதது சோ வென்று மழை பெய்து இருவரையும் நனைக்க அவனுடைய கண்ணீரும் அவனுடைய கண்ணீரும் மழை நீருடன் இரண்டர கலந்து வழிந்தோடி கொண்டிருந்தது தன்னை தொட்ட அவன் கைகள் ஏதோ படக்கூடாத அசிங்கம் பட்டுவிட்டது போல ஒரு அறுவறுப்பு முளைக்க அவனை எரித்து விடுவது போல ஆள ஊடுருவி பார்த்தாள் மேக்னா அவனிடம் இருந்து கையினை உருவி எடுக்க முயன்று தோற்று போனவள் அவனுடைய முகம் நோக்கி என்ன விடு சொல்றன்ல என்று திக்கி திக்கி ஆத்திரத்தில் மொழிந்து விட்டு தன் கையை அவனிடம் இருந்து சட்டன உருவி எடுத்து கொண்டாள் ஆதியோ அவள் செய்கையில் மனம் உடைந்து அவள் பேசியதில் காயப்பட்டு அவள் கையை மீண்டும் பற்றி கொள்ள முனைந்த போது என்ன தொடாத தொடாத என்று கண்களை மூடிக்கொண்டு கோபத்தில் கத்தினாள் அவள் ஆதி அவளுடைய கத்தலில் ஸ்தம்பித்து போய் நின்று விட்டான் மழைக்காக ஒதுங்கி நின்ற மக்களோ நடப்பதை வேடிக்கை பார்க்கலாயினர் வாகனங்களோ அவர்களை மதியாது கடந்து சென்று கொண்டே இருந்தன தன் முத்தங்களுக்கும் தீண்டலுக்கும் ஏங்கிய தன் ஆசை காதலி மேக்னாவா தன்னை நோக்கி வெறுப்புடன் தொடாது என்று கூறியது அங்கே அவள் கண்டதை வைத்து தப்பிப்பிராயம் கொண்டிருக்க கூடும் என்று எண்ணியவனுக்கு அவள் தன் மேல் இப்படி வெறுப்பை உமிழக்கூடும் என்று நினைக்கவே இல்லை அவள் சம்மதமின்றி அவளை தொடக்கூடாது என்று எண்ணியவன் தன்னை விட்டும் சென்று கொண்டிருப்பவளை ஒரே எட்டில் அணுகி அவள் முன் வந்து வழியை மறித்து நின்றான் மேக்னா நீ என்ன தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்க நீ நினைக்கிற மாதிரி ஒன்னும் நடக்கலமா பிளீஸ் நம்பு கிவ் மீ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஐ எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங் என்று படப்படப்புடன் மொழிய அவளோ அவனை முறைத்து பார்த்தாள் அவன் முகம் பார்த்து தளதளத்த குரலில் யூ ஷீட் நீ என்ன ஏமாத்தி இருக்க இதுதான் உன்னோட ஆஃபீஸா இங்கதான் புது மாடல் வந்திருக்கா என்று அந்த அடைமலையிலும் தன் குரலை உயர்த்தி கத்தி கேட்டவள் தன் முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழ ஆரம்பித்தான் அவளுடைய அழுகை அவன் மனதை சுட அவளை நோக்கி தானும் மனமுடைந்த குரலில் பிளீஸ்மா அழாத நீ நினைக்கிற மாதிரி அங்க ஒன்னும் நடக்கலமா பிளீஸ் பிலீவ் மீ என்று கெஞ்சினான் ஆதி நிஜமாகவே நடந்தது என்னவென்றால் மேக்னாவுடன் அவன் காதலுடன் திளைத்திருந்த வேலை வந்த அழைப்பு கதர் இந்த வாரில் இருப்பதாகவும் அவனை அழைத்து வர உதவுமாறு நண்பன் அபிஷேக்கிடம் இருந்து வந்த அழைப்பு அது மேக்னாவிடம் உண்மையை கூற விடாது அவன் செய்து கொடுத்த சத்தியம் அவன் நாமை கட்டி போட சின்ன வேலை பேபி வந்துற என்று கோரிவிட்டு செல்லும்படி ஆயிற்று இடையில் மேக்னாவிடம் இருந்து எதிர்பாராமல் அழைப்பு வர அலுவலகத்தில் இருப்பதாக சமாளித்தவனுக்கு உண்மை நிலவரம் அவளுக்கு அறையும் குறையுமாக தெரிந்து விட்டது என்பது தெரிந்திருக்கவில்லைதான் மெகாவோ பாரின் வாயில் காப்போரிடம் உள்ளே செல்வதற்கு டப்பை நீட்டிவிட்டு 
உள்ளே வந்தான் நண்பன் கதர் ஒன் டு செவன் என்னும் அறையில் முற்றிலும் போதையான நிலையில் ஒரு பெண்ணுடன் சல்லாபம் புரிய ஆயத்தமாக இருந்தது கண்டு அதிர்ந்து போனார்கள் ஆதியும் அபிஷேகம் ஒரு வழியாக கதிரை கிளப்ப முயன்ற போது கதிர் போதையின் விளைவால் ஆதி மேலேயே வாந்தியும் எடுத்தான் அதற்கு மேலும் அங்கு அவனை நிற்கவிடக் கூடாது என்று எண்ணியவன் அபியிடம் டே மச்சி அவனை ரொம்ப நேரம் இங்க நிக்க வைக்கிறது எனக்கு சரியா படல ஓவர குடிச்சிருந்தான்னா அவனுக்கு சில நேரம் பிக்ஸ் கூட வரலாம் அதனால கதிரை தூக்கிட்டு நீ முன்னாடி உன் வண்டியில கிளம்பு நான் வாமிட்ட வாஷ் பண்ணிட்டு அவன் ஏதாவது திங்ஸ் விட்டுருந்தான்னா அதையும் எடுத்துக்கிட்டு பின்னாடியே வந்துடுறேன் என்றவன் அந்த அறையில் இருந்த அட்டாச் பாத்ரூமுக்குள் நுழைய அபியும் கதிரை கைத்தாங்களாக தூக்கி கொண்டு சென்று விட்டான் அழுக்கான சட்டையை கழுவி சுத்தம் செய்து போட்டுவிட்டு கதிர் ஏதாவது தன் உடைப்பை பொருட்களை விட்டு சென்று விட்டானா என்று துலாவி தேட ஆரம்பித்தான் கட்டிலுக்கு அடியில் இருந்து அவனுடைய பேர்ஸ் மட்டும் கிடைக்க அதை தன் சட்டை பையில் பத்திரப்படுத்தி கொண்டு வந்து நின்ற போதுதான் அந்த அறையில் அந்த விலை மாதவும் போகாமல் நின்று கொண்டிருப்பது புரிந்தது அவனுக்கு அறையில் இருந்த அந்த பெண்ணும் அறைவாசல் பக்கம் வந்து அவனை விட நீ நல்லதாயா இருக்க என்று கதிரை விட ஆதி நன்றாயிருப்பதாக மொழிந்தது அதை கேட்டு திட்டுவதற்கு வாய்த்திருந்தவன் மேக்னாவை கண்டதும் ஸ்தம்பித்து போய் நின்று விட்டான் தற்போது மேக்னா முன்னிலையில் நடந்ததை கூற வாய்த்திருந்தவனுக்கு அந்நேரம் ஆதியின் சத்தியத்தை விட அவன் காதலே முக்கியமாய் போயிற்று சட்டன அவள் அருகில் வந்து அவள் கையை பிடிக்க பார்த்தான் ஆதி அவளும் தன் கையை பிடிக்க கூட இடம் கொடுக்காது கைகளை பின்னே இழுத்து கொண்டு அவனை உறுத்து விழித்தான் அவளது நிராகரிப்பின் வழியை கண்களுக்குள் ஏந்தி கொண்டு அவளை நோக்கி ஐயோ மேக்னா கதர் இங்க இருக்கிறதா அபிதமா கால் பண்ணியிருந்தான் அவனை கூட்டிட்டு போகலாம்னு தான் வந்தேன் அந்த நேரம் கதர் சட்டையில வாமிட் பண்ணிட்டான் இவங்களை அனுப்பிட்டு சட்டையை வாஷ் பண்ணிட்டு வெளியே வர்றேன் அதுக்குள்ள நீ வந்துட்ட பிளீஸ் மேக்னா ஐ லவ் யூ சோ மச் என்ன நம்பு என்று நடந்த உண்மையை பதற்றத்துடன் எடுத்து உரைத்தான் இதை கேட்டு அவள் மனம் மாறவில்லை அப்படியானால் அவன் உண்மையை கூறிவிட்டே சென்றிருக்கலாமே ஏன் அலுவலகத்தில் இருப்பதாக பொய் கூறினான் என்று தோன்ற அவள் மனம் அதை ஏற்க தயாராக இல்லை இவன் கூறுவது உண்மையாக இருக்கக்கூடும் என்று அவளுக்கு தோன்றவே இல்லை அவள் அவனை நம்பாத பார்வை பார்த்தாள் மேற்கொண்டு அங்கு நிற்க மனமற்று ஏதும் பேசாமல் அவனை தாண்டி செல்ல முற்பட்டாள் அந்த கணம் தன்னை நம்பாத செல்லும் மேக்னாவை எப்படி நிறுத்துவது என்று தெரியாமல் தவித்தவனுக்கு சட்டன ஒரு யோசனை உதிக்க அவளை பின்தொடர்ந்து சென்று அவள் கையை பற்றி இழுத்து அணைக்க முயன்றான் அவனது உண்மை காதலை நிரூபிக்க அவனுக்கு வேறு எதுவும் வழி தெரியவில்லை அந்த அணைப்பு அவள் மீதான காதலை அவளுக்கு உணர்த்தும் என பைத்தியகாரத்தனமாக நம்பினான் ஆதி ஆனால் அவன் போட்ட கணக்கு தப்பு கணக்காய்தான் போனது அவ்வேளை அவனது அணைப்பு அந்த மலையிலும் தனப்பட்டு எரிவது போன்ற ஒரு பிரம்மையை ஏற்படுத்த அவளோ அவன் மாறில் குத்தியபடியே அவனிலிருந்து விலக முயன்றபடி என்ன விட்டுடா பொறுக்கி என்று அழுகையுடன் கத்த அதில் மனமுடைந்து போனவனின் பிடி தானாய் தளர்ந்தது அவள் விருப்பம் இல்லாமல் அவளை அணைப்பது கூடாது என்று தோன்றினாலும் அவனுக்கும் வேறு வழி தோன்றவும் இல்லை அவன் பிடி தளரவும் அவள் அவனை விட்டு சென்று கொண்டே இருந்தாள் அவனது இதயத்தை யாரோ தன் உடலில் இருந்தும் பெயர்த்து எடுத்துக்கொண்டு போவது போல உணர்ந்தான் ஆதி அவனை விட்டும் அவள் செல்வதை அவன் மனவலியுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தது எல்லாம் சொற்ப கணங்கள்தான் பிறகு எங்கிருந்த ஒரு மூர்க்கத்தனமான ஆதி அவனுள் எட்டி பார்க்க அவளை இரண்டெட்டில் அடைந்து அவள் கையை விடாப்பிடியாக பிடித்து கொண்டான் அவள் மறுக்க மறுக்க பிடியை தளர்த்தாமல் வலுக்கட்டாயமாக தரத்தரவென்று இழுத்து சென்று தன் காரை போட்டவன் அவள் கதவு திறந்து வெளியே வரும் முன் சட்டன மறுபக்கத்தால் வந்து ஏறி கார் கதவுகளை லாக் செய்தான் அவளுக்கு அவனுடைய அதிரடியில் இன்னும் கொஞ்சம் கோபம் எட்டி பார்க்க தன் பக்கத்தில் கல்லு மாதிரி அமர்ந்த வண்ணம் தன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தவனின் புஜத்துக்கு தாறுமாறாய் குத்தினான் விடுடா பொறுக்கி நீ என்ன ஏமாத்திட்ட நீ என்ன ஏமாத்திட்ட என்று கதறி அழுதவன் ஒரு கட்டத்தில் இயலாமல் அவன் தோள்களிலேயே சாய்ந்து மௌனமாய் தேம்பி தேம்பி அழுதான் அவனுடன் விசுமி கொண்டேதான் இருந்தது தான் கதிருக்கு செய்து கொடுத்த சத்தியம் அவன் கெட்டவன் என்று இறுதி வரை மேக்னாவுக்கு தெரியக்கூடாது என்ற சத்தியத்தை முறைக்க முடியாமல் தான் அவன் பொய் சொன்னான் அதே சத்தியம் தன்னை தாக்கியதும் கலங்கி போனான் ஆதி இந்த மாதிரி இடத்திற்கு தான் வந்ததும் அல்லாமல் தன்னையும் வரவழைத்த கதிரின் மேல் மலையளவு கோபம் விழுந்தது அவளுக்கு அவளுடைய விசும்பல் சற்று ஓய்ந்ததை அறிந்தவன் தன் தோளிலிருந்து அவள் முகத்தை தன் இரு கைகளாலும் மெல்ல தாங்கி தூக்கியவன் அவளுடைய நெற்றியையும் கண்ணத்தையும் மறைத்த கூந்தலை மெல்ல ஒதுக்கி அவள் கண்ணீரை மெல்ல துடைத்து விட்டான் 
பிறகு அவளுடைய நெற்றி கண்கள் கண்ணு மூக்கு என எல்லாவற்றிலும் காதலுடன் முத்தமிட்டவன் அவளை பார்த்து என்ன நம்புமா நான் உனக்கு ஒரு நாளும் துரோகம் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் தான் மேக்னா கண்ணால காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதை மெய்யினு சொல்றதில்லையா அதனால எனக்கு ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் மேக்னா இப்போ அமைதியா ரெஸ்டடு வீட்டுக்கு போனதும் எல்லாத்தையும் ப்ரூவ் பண்றேன் என்றான் இலகிய குரலில் அதன்பின் இருவரும் பேசிக் கொள்ளவில்லை அவன் வண்டியை ஓட்ட மேக்னா அமைதியா சிந்தித்து கொண்டே வந்தாள் காரின் வைப்பர் கண்ணாடியின் மீது விழுந்த மலை துளிகளை அங்கும் இங்கும் அசைத்து அசைத்து அகற்றி கொண்டு இருந்தது அவனுக்கோ மேக்னா தன்னை ஏற்பாளா மாட்டாளா என்ற பயம் வந்து தொற்றி கொண்டது மேக்னாவோ குழம்பி போயிருந்தான் தன் கண்ணாலன் சொல்லை நம்புவதா கண்ணால் கண்டதை நம்புவதா என்று விழித்தாள் அவள் ஆனால் அவனுடைய விம்மலும் விசும்பலும் மட்டும் நிற்கவே இல்லை எத்தனை எத்தனையோ பிசினஸ் டீலினை சமாளித்தவனுக்கு தன் அவனின் அழுகையை தான் சமாளிக்க முடியவில்லை சிறிது நேரத்தில் எல்லாம் அடாது பெய்த மழையும் தான் நின்று விட்டாலும் இவளுடைய சிறு தூரல் போன்ற தேம்பல் கலந்த அழுகை தான் நின்ற பாடு இல்லை அவளது அழுகை சத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுடைய கட்டுப்பாட்டை இழக்க செய்ய வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டே திரும்பி அழாதுமா பிளீஸ் என்ற போதுதான் அந்த கோர சம்பவம் நிகழ்ந்தது எதிரே வந்து கொண்டிருந்த பாரிய கண்டெய்னரில் கவனம் பதித்த மேக்னா கண்டெய்னரை பார்த்த வண்ணம் பெருங்குரலில் ஆதி பார்த்துடா இடிச்சுட்டு போற என்று கண்களை பெரிதாக்கி கொண்டு மொழிய சுதாரித்துக் கொண்டு வண்டியை திருப்பியவனின் கார் எதிர்பாராத விதமாக குட்டிக்கரணம் போட்டது நிமிடத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியாத வண்ணம் ஆதியின் கண்கள் மூடிக்கொண்டன விபத்து நேரம் முதல் ஆதியின் மூளைக்குள் வந்து போனது எல்லாம் தன் அவளின் உயிரை எப்படியாவது காப்பாற்றிவிட வேண்டும் என்பதுதான் தான் ஏதும் செய்யாமல் இருந்தால் கண்டெய்னர் மோதிவிடும் என்றும் வலது பக்கம் திருப்பினால் வண்டி சமநிலையற்று குப்புறப்பொருளும் என்பதையும் நொடியில் அனுமானித்தான் அந்த கார் விற்பனன் இடையில் வேகமாக வரும் கண்டெய்னர் பிரேக் போட்டால் அது இரண்டு சக்கரத்தால் தூக்கப்பட்டு விழும் எப்படியும் விபத்து நேரும் என்பது அவன் மணக்கண் முன் வெறிய நொடியில் சுதாரித்துக் கொண்டு கார் கதவுகளை அன்லாக் பண்ணியவன் அவளை காதலுடன் நோக்கி ஐ லவ் யூ மேக்னா என்றவன் அவள் எதிர்பாராத நேரத்தில் அவளை பிடித்து வீதியோரமாய் தள்ளிவிட்டான் கார் அவன் நினைத்தது போலவே அவன் வலது பக்கம் திருப்ப சமநிலையற்று குப்புறப் பொருள ஆயத்தமான வேலை அவனுடைய காரின் கண்ணாடி எல்லாம் சில்லு சில்லாய் உடைந்து போனது அவளை சமாதானப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவசரத்தில் சீட் பெல்ட் போடாததன் காரணத்தினால் அவனுடைய தலையும் கைகளும் அந்த காரின் இரும்பு உலோகத்தில் போய் வேகமாக மோதுண்டன தெருவின் ஓரத்தில் உருண்டு போய் விழுந்து எழுந்தவளுக்கு முகம் கை எங்கிலும் சிராய்த்து இரத்தம் வழிந்து கொண்டு இருந்தது காட்சிகள் எல்லாம் அவள் பார்வைக்கு இரண்டு இரண்டாய் தெரிய ஆரம்பித்தது தன்னை சுதாரித்துக் கொண்டு எழுந்தவள் தட்டு தடுமாறி ஆதியை நாடி போனாள் கண்டெய்னர் காரணோ நிறுத்தாமல் பயத்திலேயே வேகமாக சென்று விட்டிருந்தான் போலும் ஆதி ஆதி என்ற கதறுடன் காரணி அணுகியவள் ஆதியின் பாதி உடல் காருக்கு வெளியேயும் மீதியுடல் உள்ளேயும் இருப்பதை கண்டு வாயில் கை வைத்து ஆ என்று அலறிய வண்ணம் இரண்டெட்டு பின்னே நகர்ந்தாள் தொப்பன நிலத்தில் அமர்ந்தவள் ஆதியின் ரத்தம் கசியும் சிரசை தன் மடியில் கிடத்தி அவனுடைய சட்டையை பற்றி உலுக்கி கண்ணீருடன் டே எழுத்துருண்டா நா எப்பவுமே ஒன்னு சந்தேக பட மாட்டேன் பிளீஸ் எழுத்துருடா என்று கதறி அழுதும் அவனிடம் ஒரு அசைவும் இல்லை ஏதோ தோன்ற சட்டன அவன் மாறில் தலை வைத்து பார்த்தாள் இதயம் டக் டக் என்று அடித்து கொண்டுதான் இருந்தது தன் ஆதி உயிருடன் தான் இருக்கிறான் என்ற நினைவே அவளை உயிர்ப்புடன் செயற்பட வைத்தது தூள் தூளாகியிருந்த காருக்குள் கையிட்டு எதையோ தேடியவள் வெளியே எடுத்தது ஆதியின் அலைபேசியை நோக்கியா செல்லின் திரை அந்த பாரிய விபத்திலும் சற்று கீரல் விழுந்துதான் இருந்தது ஏதேதோ எங்களை டயல் செய்தவள் ஹலோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் இங்க மவுண்ட் லாவன்யர் ரோட்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் என்றவளுக்கு அதன் பின் வார்த்தைகள் வரவில்லை தன் கைகளில் இருந்தும் செல் மெல்ல நழுவ அப்படியே மயங்கி விழுந்தாள் மேக்னா அன்று நடந்ததை அப்படியே நினைவு கூர்ந்தவனுக்கு இன்று வரை தன் மேக்னா உயிருடன் இல்லை என்பதை நம்பவே முடியவில்லை ஏனெனில் விபத்து நேர முதல் அவளை பிடித்து வெளியே தள்ளியவன் அவனாயிற்றே அவன் மனம் உறுதியாக நம்பியது அவன் மேக்னா இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கிறாள் என்று பாழாய் போன கதர் இறுதியில் அவனால் தான் ஆதியின் வாழ்க்கை வீணாய் போனது என்ற குற்ற உணர்விலேயே தற்கொலை செய்து கொண்டான் மெல்ல தன் சிந்தனைகளில் இருந்தும் வெளியே வந்தவன் 
திரும்பி கிஷோரை பார்த்தபோது அவன் ஆதியின் கட்டிலிலேயே தலை வைத்து படுத்து ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு சென்றிருப்பது புரிந்தது கிஷோர் மட்டும் அன்று சிங்கப்பூர் சென்றிருக்காவிட்டால் தன் மேக்னா தன்னை பற்றி தப்பபிப்பிராயம் கொண்டிருக்கவே மாட்டாள் அந்த விபத்தும் நடந்திருக்காது ஏதாவது பேசி மேக்னாவை சமாளித்திருப்பான் என்று எண்ணியவன் தன் ஆரோய நண்பன் கிஷோரின் தலையினை ஆதுரத்துடன் வருடிவிட்டான் அத்தியாயம் இருபது ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு கிளீன் ஷேவ் செய்யப்பட்ட அழகான நேர்த்தியான முகம் வெள்ளை நிறத்திலான ஸ்லிம் ஃபிட் டி ஷர்ட் மற்றும் கருப்பு நிறத்திலான டெனமும் அணிந்து தெல்ல தெளிவான முகத்துடன் தன் வீட்டு வாசலில் தாயார் குரு பிரபாவதி முன்னிலையில் நின்றிருந்தான் ஆதிகேசவன் அவன் பக்கத்தில் நண்பன் கிஷோர் அவனை போலவே வெள்ளை ஷர்ட்டும் டெனமும் அணிந்து நண்பன் தோளின் மேல் சிரித்த முகமாய் கை போட்டு கொண்டு நின்றிருந்தான் குரு பிரபாவதியை நோக்கிய கிஷோர் அம்மா நல்லா சுத்தங்கம்மா இன்னையோட ஆதிய பிடிச்சிருந்த சனிய எல்லாம் ஒளியட்டும் என்று சிரித்த முகம் மாறாமல் கூற ரெண்டு பேரும் பேசாம ஒன்னு நெல்லுங்க என்று கட்டளையிடும் குரலில் மொழிய கிஷோர் அமைதியாய் நின்றான் இருவருக்கும் எதிரே ஆரத்தி தட்டுடன் நின்றிருந்தது தாய் குரு பிரபாவதி தன் இரு மகன்களையும் ஆழம் சுற்றி பொட்டு வைத்து உள்ளே வரவேற்றான் இத்துடன் தன் மகனை பிடித்த பீடு எல்லாம் ஒளிந்தது இனிமேலும் தாமதிக்காது மேக்னா உயிருடன் இல்லை என்று ஏற்றுக்கொண்ட தன் மகனின் மனம் மாறுவதற்குள் மன தத்துவ டாக்டர் கூறியது போல ஒரு நல்ல பெண்ணை பார்த்து மகனுக்கு கட்டி வைத்து விட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டது தாய் மனம் ஆழம் சுற்றும் போதும் சரி சுற்றி முடித்த பின்பும் சரி ஆதிகேஷ்வன் தன் முத்துப்பற்கள் மின்னியபடி அழகாய் புன்முர்வல் ஒன்றை தன் முகத்தில் காட்டியபடியே நின்றிருந்தான் அன்று தாரணி அவன் தவறாக நடக்க முற்பட்ட நேரத்தில் தார் மாறாக திட்டிவிட்டு சென்றதிலிருந்து இன்று வரை அனைவரும் எதிர்பாராத ஏதேதோ விஷயங்கள் அவன் வாழ்வில் நடந்தேறிவிட்டன தாரணி சென்று விட்டதன் பின்பு அது மேக்னாதான் என் மேக்னா எனக்கு வேண்டும் என்றெல்லாம் அடம் பிடித்து தற்கொலைக்க முயன்று பிறரை பயமுறுத்தவில்லை அவன் மாறாக நடந்து கொண்டிருப்பதை எந்தவித ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டான் ஆதிகேஷவன் மனோ தத்துவ டாக்டருடன் எந்தவித ஆரவாரமும் இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட்களுக்கு அமைதியாக ஒத்துழைக்கவும் செய்தான் நாளாந்தம் நடந்த சிகிச்சை அவனுடைய நன்னடத்தின் காரணமாக மாதத்திற்கு ஒருமுறை என்ற ரீதியில் மாற்றப்பட்டது இந்நிலையில் உடம்பும் சரியாக தேறிவிட ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி கொண்டு வீட்டுக்கு வந்திருந்தான் ஆதி வீட்டினுள்ளே புது உற்சாகத்துடன் வந்தவன் தன் தாயை நோக்கி ஸ்வீட்டி நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் நீங்க எனக்கு ரைஸ் சிக்கன் டெபிள் உம் அப்புறம் மோஜு அண்ட் கிரீன் பீஸ் சமைச்சு வைங்கம்மா வந்து நானும் கிஷோர்மா ஒரு கட்டு கட்டணும் என்று மதிய உணவிற்கான மெனுவை கொடுத்து விட்டு மாடிப்படி ஏறினான் ஹாலிலேயே நின்றிருந்து மகன் பழைய கம்பீரத்துடன் மாடிப்படிகளை இரண்டு இரண்டாக தாவி ஏறுவதை கண்ட குரு பிரபாவதிக்கு நெஞ்சும் குளிர்ந்தது முன்பெல்லாம் எதை சமைத்து வைத்தாலும் பேருக்கு குறித்து விட்டு எழுபவன் இன்று விதம் விதமாக சமைக்கும்படி கூறிவிட்டு சென்றது அவருள் பதினாறு வயது குமரி பெண்ணின் உற்சாகத்தை கொடுத்தது மகனுக்கு அன்பு கலந்து சுவையுடன் சமைப்பதற்காக துரித நடையுடன் சமையல் கட்டை நோக்கி விரைந்தார் தாயார் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தபோது ஆதி உபயோகித்த பொருட்களின் லகேஜினை எடுத்துக்கொண்டு ஆதியின் அறைக்கு விரைந்த கிஷோரை அவன் எதிர்பாராத விதமாக வந்து கட்டிக்கொண்டான் ஆதியின் திடீர் அணைப்பில் லேசாக கண்கள் கலங்கியவாறு நண்பன் நின்றிருந்த வேலை மேக்னாவின் காதலனோ காதோரம் தளதளத்து குரலில் மொழிந்தான் கண்கள் கழுங்குவதை கடினப்பட்டு கட்டுப்படுத்தி கொண்டு ஆதியை தன்னில் இருந்தும் பிரித்தவன் அவன் முகத்தை நேருக்கு நேராக நோக்கி ஹே லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருக்காத நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்குதான் முதல்ல நீ ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வா சாப்பிட்டுட்டு எங்கேயாவது வெளியே போய் வரலாம் என்று விட்டு கீழே சென்றான் அதன் பின் வந்த நாட்கள் கிஷோரும் தாயாரும் பழைய ஆதியை கண்டு மகிழ்ந்த நாட்களாக கழிந்தன அவனுடைய தொலதொல சொக்காவும் அடர்ந்த மயிரும் எங்கேயோ காணாமல் போனது ஸ்லிம் ஃபிட் டீ ஷர்ட்டும் நவீன சிகை அலங்காரமும் என பழைய ஆதியின் கம்பீரத்துடன் மிளரத் தொடங்கின என் நேரமும் அவன் முகத்தில் முன்பு தெரிந்த யோசனையும் பரிதவிப்பும் முற்றாக அவனை விட்டு நீங்கியிருந்தன மாறாக முகத்தில் தெளி போன்ற ஒரு தெளிவும் நேர்த்தியும் குடிக்கொள்ள ஆரம்பித்தன பழைய நிமிர்வுடன் நுனி நாக்கில் ஆங்கிலம் தழுவும் சிஇஓவாக அவனுடைய அலுவலகத்திற்கு மலர்ந்த முகமாகவே சென்று வரலானான் வெள்ளிக்கிழமையானால் தனக்கிற்கும் அத்தனை வேலைகளையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு தாயுடன் கோயிலுக்கு சென்று வருவதை வளமையாக்கி கொண்டான் சனிக்கிழமை மாலைகளில் அலுவலகத்தில் இருந்து நேராக காலத்துடன் வீடு வந்து கிஷோருடன் தன் வீட்டிலேயே ஸ்னூக்கர் விளையாடவும் ஆரம்பித்தான் ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் தன் நண்பர்களுக்கு சரக்கும் சைட் டிஷும் வாங்கி கொடுத்து 
பாட்டி வைக்கும் பழக்கத்தை கைவிடவில்லை இருப்பினும் சரக்கை தொடுவதில்லை அவன் ஆனால் என்ன மொக்கை போடும் பழக்கம் அவனிடமிருந்து முற்றாக மறைந்திருந்தது அதே இரவு தன் வீட்டில் கிஷோரை கட்டி அணைத்து கொண்டு அவன் கால் மேல் தன் கால் போட்டு அசதியாக தூங்குவதையும் வழக்கமாக்கி கொண்டான் ஆதிகேஷுவன் இப்படி அவன் பழைய ஆதியாக நடந்து கொண்டதால் கிஷோர் டாக்டர் கூறிய நோய் முற்றாக குணமாகி குணமடைந்து விட்டான் என்றே நம்பினான் மேக்னாவை அதாவது தாரணி என்னும் பெண்ணை அவன் சம்பூர்ணமாக மறந்துவிட்டான் என்று என்னதான் ஊர் உலகமும் கிஷோரும் தாயாரும் எண்ணி மகிழ்ந்து கொண்டாலும் ஆதி கேசவன் உண்மையாகவே அவளை எளிதில் மறந்திருக்கவில்லை முன்பெல்லாம் அவன் யோசனை முகத்துக்கு காரணமான தன் மேக்னா எங்கே என்ற கேள்விக்கு தற்போது விடை கிடைத்து விட்டதாலேயே அவன் முகத்தில் ஒரு தெளிவு ஓடுகிறது என்பதை யாரும் அறிந்திருக்கவில்லை அவனுடைய ஆண் மனம் தாரணிதான் மேக்னா என ஆழமாக நம்பியது அவன் வெளியுலகத்துக்கு தாரணியே அது தன் மேக்னா அல்ல என்று ஏற்றுக்கொண்ட மாதிரி நடித்தானை ஒழிய தாரணியே அவனால் மறக்கவே முடியவில்லை மேக்னாவுக்கும் தாரணிக்கும் ஒரே சாயல் உண்டு என்பதை தவிர கிஷோருக்கு அவள் வைத்த பட்ட பெயர் மற்றும் அதிகம் உணர்ச்சி வசப்படும் போது திக்குவது என எல்லாமும் சேர்த்து அது தன் ஆரோயிர் காதலி விஸ்வ மேக்னாவே தான் என்று ஆழமாக நம்பினான் அவன் அவனை பொறுத்தவரையில் அவனுடைய மேக்னா இறக்கவில்லை என்பது நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் உறுதி ஏனெனில் அவளது உயிருக்கு எந்தவித ஆபத்தும் இல்லாமல் காப்பாற்றியவன் அவனாயிற்றே ஆயினும் மேக்னாவாக இறந்த பெண்ணின் உடலுக்கு கிஷோர் கொல்லி வைத்தது யாருக்கு என்ற கேள்விக்குத்தான் அவனுக்கு விட இல்லை அது யாரென்று சிந்திக்கும் நிலையிலும் அவன் இல்லை அவன் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருப்பதெல்லாம் எப்படியாவது மேக்னாவை தன் மேக்னாவை சமாதானப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அந்த மெகாவோ பார்சீனிற்கு பிறகு தன்னில் மனம் வெறுத்தவள் தான் வேண்டாம் என்று ஒதுங்கி தன் கண்ணில் இருந்து மறைந்து வாழ்வதாகவே அவனுக்கு தோன்றிற்று ஐந்து வருடங்களாக கோட்டை விட்டு கொண்டு இருந்தவன் இனிமேலும் அப்படி விட தயாராக இல்லை அவள் காரில் மட்டும் தனக்கு விபத்து நேர்ந்திருக்காவிட்டால் இன்னமும் அவள் ஒளிந்துதான் வாழ்ந்திருப்பாள் என்றே எண்ணியது அவன் உள்ளம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தபோது கூட அவள் காட்டிய ஒதுக்கம் எல்லாமே அவன் மேல் இருந்த கோபத்தையே அவனுக்கு பறைசாற்றியதாக கொண்டான் அவன் தான் மேக்னா இல்லை என்பதை காட்ட தாரணி என்னும் முகமூடி அணிந்திருந்ததால் வேறொரு பெண் என எண்ணி தன்னை விட்டு விடுவேன் என்று நினைத்துதான் அவள் இந்த அற்பமான நாடகத்தை அரங்கேற்றுவதாகவும் தோன்றியது அவனுக்கு அவளை எப்படியாவது சமாதானப்படுத்தி தான் தாரணி இல்லை தான் உன் மேக்னா தான் என்பதை அவள் வாயாலேயே சொல்ல வைத்து அவளை கரம் பற்றி சந்தோஷத்தின் அத்தனை வகையாற்களையும் அவளுக்கு காட்ட வேண்டும் என்று உள்ளுக்குள்ளேயே எண்ணிக்கொண்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் மனதை படிப்பதில் பெயர் போன மனோதத்துவ டாக்டருக்குத்தான் கண்டுபிடிக்க இயலாமல் போயிற்று ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதங்கள் கடந்த நிலையில் அவனும் அவளை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்றிருந்த ஆசை மெல்ல மெல்ல பேராசையாக மாற ஆதி திங்கட்கிழமையே தன் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு அவள் அலுவலகம் சென்றான் தாரணியோ இந்த ஒன்றரை மாதத்தில் நடந்த அனைத்தையும் மறந்து முன்பு போல மேக்னாவாக அன்றி தாரணியாக நடமாடிக்கொண்டு இருந்தாள் யாரோ ஒரு பெண்ணான மேக்னாவாக இன்றி தான் தானாக வாழ்வது அவளுள் சிறு அமைதியை கொடுத்திருந்தது அதற்காக அவள் ஆதிகேசவனை முற்றாக மறந்து விட்டாளா என்று கேட்டால் இல்லை என்றுதான் பதில் கூற முடியும் அன்று மருத்துவமனையில் அவனை ஓங்கி அறைந்தது அவன் மனம் நோக்கும்படி பேசியது எல்லாம் இடையிடையே நினைவு வந்து அவள் மனதை குற்ற உணர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி விட்டு செல்லும் அவன் தாரணி என்று நினைத்து காமத்துடன் தன்னை தொடவில்லையே அவன் காதலி மேக்னா என்று எண்ணிதானே தன்னை தொட்டான் என்று அவனுக்கு பரிந்துரைத்து அவள் மனம் பேசினாலும் மீண்டும் சென்று ஆதியை கண்டு மன்னிப்பு கேட்டு விட்ட கதையை தொடர அவள் மனம் விரும்பவில்லை அன்று அலுவலகம் விட்டு வளமை போலவே நிரோஷாவுடன் காரை எடுத்துக்கொண்டு வீடு சென்று கொண்டிருந்த பாதையில் இருந்த பல்லாங்காடியான புட் சிட்டியில் சில பொருட்களை வாங்குவதற்காக வேண்டி காரை நிறுத்தினாள் தாரணி பிறகு தோழியுடன் காரை விட்டும் இறங்கி அவ் அங்காடியின் பாரிய கண்ணாடி கதவுகளை கடினப்பட்டு தள்ளி திறந்து உள்ளே நுழைந்தாள் உள்ளே ஹாலிவுட் பாடகி எச்சலின் பாடல் ஒன்று மெல்லமாக ஒழித்து கொண்டு இருந்தது ஏசி குளிர் வேறு இரு மங்கையரின் உடைகள் உள்ளையும் ஊடுருவி சென்று குளிர்ச்சியை தர கொஞ்சம் சுகமாகவே இருந்தது அந்த அனுபவம் அங்கிருந்த சாலியை தள்ளி கொண்டு ஒவ்வொரு செக்ஷனாக நுழைந்தவன் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் நிரம்பி கொண்டு பில் போடும் கவுண்டரை நாடி போனாள் அதுவும் நிரோவுடன் தார் வாங்கியிருந்த பொருட்களை விலை மதிப்பிடும் இயந்திரத்தில் காட்டி காட்டி பில் போட்ட அந்த கவுண்டரில் இருந்த பெண்ணும் எல்லா பொருட்களுக்கும் விலை போட்ட பின் திரையில் ஒளர்ந்த காசை கொடுக்கலாம் என்று அவள் தன் ஹேண்ட்பேக்கை திறந்து காசை வெளியே எடுக்க முற்பட்ட போது அவசரமாய் தடுத்தால் கவுண்டர் பெண் நோ தேங்க்ஸ் மேம் நீங்க என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் ஃப்ரீ தான் 
என்று புன்னகைத்தபடி கூறிய வண்ணம் அவளுடைய பொருட்களை நீட்ட குழம்பி போனாள் தாரணி நிராஷாவுக்கோ எது எடுத்தாலும் இலவசம் என்றதில் மனம் மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதிக்க தன் தோழியை நோக்கி ஹை வாணி அப்ப நாம ஒன் லிட்டர் ஐஸ்கிரீம் பக்கடையும் எடுத்துக்கலாம் என்று சிறு குழந்தை போல கூற அதே குழம்பிய முகம் மாறாமலேயே நின்றிருந்தாள் தாரணி தோழியை நோக்கி கொஞ்சம் கடுப்பு கலந்த மெல்லிய குரலில் கொஞ்சம் அமைதியா இரு என்று மொழிந்து விட்டு கவுண்டர் பெண்ணை நோக்கியவள் ஏன் அப்படி ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல் ஆஃபரா என்று கேட்டாள் அந்த பெண்ணும் இரு மங்கியிருக்கும் பின்னால் கை காட்டியபடியே சார் தான் அதுக்கு காரணம் என்று கூற சட்டன திரும்பி பார்த்த இரு பெண்களுமே அதிர்ந்து நின்றனர் அவள் கை காட்டிய இடத்தில் கண்ணம் பளவளக்க அவன் முகச்சாலைக்கு பொருந்தும் அழகான ஹேர் ஸ்டைலுடன் கருப்பு நிற கோட்டில் கருப்பு பேர் அழகனாய் நின்றிருந்தான் ஆதிகேஷவன் தாரணிக்கோ இத்தனை நாட்கள் தாடி அடர்ந்த கண்ணமும் இன்று பழிச்சென்று இருப்பதை காணவும் அவளை அறியாமலேயே அவள் கண்கள் ஒரு நொடி பளபளக்கத்தான் செய்தன அதே சமயம் மிகுந்த நாட்கள் கழித்து அவனை கண்டதில் கொஞ்சம் மறைந்திருந்த பழைய நினைவுகள் எல்லாம் கண்முன்னே விரிந்து அச்சத்தை வரவழைத்தது ஆனால் நிரோஷாவோ தன் அவனின் ஆறுயிர் நண்பன் என்பதால் கொஞ்சம் இதழ்கள் திறந்து புன்னகை பூத்தான் பதிலுக்கு அவனும் மென்மையாக புன்னகைத்தான் இத்தனை நேரமும் தன்னை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் திடீரென்று தன்னை நோக்கி புன்னகைப்பதை கவனித்த தாரணி சற்றி எரிச்சலுற்று தோழியை திரும்பி நோக்கிய போதுதான் அவளும் பல்லை காட்டி கொண்டிருப்பது புரிந்தது இவன் எதற்கு நான் வாங்கும் பொருட்களுக்கு காசு கொடுக்க முனைகிறான் திரும்பவும் பழைய குருடி கதவை திருடி கதையா அப்படி என்ன போதே அந்த அவசையான நாட்கள் எல்லாம் அவள் கண்முன் எழுந்து அவளை நடுமுறை செய்தது கூடவே இன்ஸ்டன்டாய் ஒரு கோபமும் எட்டி பார்க்கவும் செய்தது அவன் காசில் அந்த பொருட்களை வாங்க மனம் அச்சவலாய் முறைப்புடன் அந்த கவுண்டர் பெண்ணை நோக்கி அப்படின்னா எனக்கு எதுவும் வேணாம் என்று காட்டமாக முடிந்துவிட்டு நடுங்கும் கையினை வெளியே தெரியாமல் இருக்க தோழியின் முன்னங் கையில் பதித்து அவளை இழுத்து கொண்டு வெளியேறினாள் தாரணி அவளுடைய அச்சம் படபடப்பு முறைப்பு விரைப்பு அவள் வெளியுலகத்துக்கு மறைக்க முயன்ற நடுக்கம் எல்லாம் அவனது சிசிடிவி கண்களுக்கு அப்படியே விளங்க தன்னை பார்த்து ஓடும் தன் மேக்னாவின் செயலால் வெண் தாமரையை வெளிரி கூம்பி போய் நின்றது அவன் முகம் ஆயினும் கவுண்டர் பெட் தன்னை நோக்கி கை காட்டிய போது தன்னை நோக்கி திரும்பியவள் தன் புதிய தோற்றத்தில் ஒரு நொடிக்கும் தாமதமான வினாடிகள் சொக்கி நின்றது ரசித்ததையும் மனதில் உள்வாங்கி கொண்டவனுக்கு மீண்டும் முகத்தில் மின்னல் மின்னியது அவளிடம் காதல் இருக்க போய்த்தானே அவளால் அப்படி ஒரு ஈர்ப்பு பார்வையை தன்மேல் பதிக்க முடிந்தது அந்த ஒற்றை பார்வையை ஆதாரமாக கொண்டு அவன் இன்னும் பல செயல்களை செய்ய திட்டமிடத் தொடங்கினான் ஆனால் அவன் காதலுக்காக அவன் செய்த செயல்கள் ஒவ்வொன்றும் அவன் மேல இருந்த அச்சத்தை சற்றே போக்கி அன்பைத்தான் கூட்டும் என்று எதிர்பார்த்தால் மாறாக கோபத்தை தான் இன்னும் இன்னும் கூட்டின காரில் வந்து கோபத்துடன் அமர்ந்து தன் மார்பு ஏற இறங்க மூச்சு வாங்கியவளை மெல்ல தொட்ட நிரோ இப்ப எதுக்கு இப்படி டென்ஷன் ஆகுற ஆதி என அவன்கிட்ட தப்பா நடந்துக்க ட்ரை பண்றதுக்கு தான் அந்த திங்ஸ் எல்லாம் பில் பே பண்ணிருக்காருன்னு நினைக்கிறியா என்று அவள் மனதில் உள்ளதை அவ்வாறே கேட்டான் தன் இடது பக்க நெற்றியை மறைத்து விழுந்த கூந்தலை தன் உள்ளங்கையால் தடவி எடுத்து பின்னி தள்ளிய வண்ணம் நிரோவை நோக்கி திரும்பியவள் பின்ன வேறு எதுக்குன்னு நினைக்கிற கண்டிப்பா அவனோட எண்ணம் அதாதான் இருக்கும் ஐ கேன் ஃபீல் ஹெல் அவனோட கண்ணை பாக்குறப்போ அப்படிதான் தோணுது அவனோட மேக்னானு நினைச்சுக்கிட்டு என்னை ஏதாச்சும் பண்ணிடுவானோன்னு நினைக்கும் போதே அப்படியே எனக்குள்ள ஒரு பயம் என்று இரு கைவிரர்களையும் அகல விரித்து பயப்படுவளை போல செய்து காட்டியவளை நிதானமாக நோக்கினால் நிரோ ஹே ரிலாக்ஸ்டி நீ நினைக்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்ல நவ் ஹீஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆல் ரைட் அவருக்கு மேக்னா இப்ப உயிரோட இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஐ மீன் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் கிஷோர் என்கிட்ட பேசும்போது சொன்னாரு மேபி அவர் உன தேங்க் பண்ண கூட அப்படி செஞ்சிருக்கலாம் இல்லைன்னா அவர் லவ்வர் சாயில இருக்கிற உனக்கு ஏதாச்சும் பண்ணலாம்னு தோணி இருக்கலாம் இதுக்கு போய் இப்படி யாராவது சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி பயப்படுவாங்களா சொசைட்டில எவ்வளவு பெரிய விஏபி அவரு அப்புறம் போய் இப்படி இன்சல்ட் பண்ணிட்டியே என்று தோழி எடுத்துரைக்கத்தான் தாரணியின் குழம்பிய குட்டை போல இருந்த அவள் முகம் சற்றே சீரானது அப்படியானால் இந்த பேக்னா தொல்லை இனிமேல் இருக்காதா என்று அவள் வெளிப்படையாக பெருமூச்சொன்றை விட்டு கொண்டே வண்டியே ஓட்டினாள் அன்று இரவு ஏழு மணி இருக்கும் வீட்டில் தன்னன் தனிமையில் ஹாலில் போடப்பட்டிருந்த சோபாவில் கால்களை குறுக்காக மடித்து யோகாசனம் செய்வது போல அமர்ந்து கொண்டு கையில் ரிமோட்டுடன் தொலைக்காட்சி சேனலை ஒவ்வொன்றாய் அழுத்தி கொண்டே இருந்தாள் தாரணி அவள் தாய் கூட வீட்டில் இருக்கவில்லை கண்டியில் அவளது தூரத்து உறவு முறையில் இருக்கும் உறவினரில் யாருக்கோ திருமணம் என்பதால் இன்று காலையோடு சென்றவர்தான் வர நாளை மறுநாள் கூட ஆகலாம் தாய் கூட அவளை எவ்வளவோ வற்புறுத்தி இப்படி ஏதாவது பங்கனுக்கு வந்தாதான் நாலு பேர் நம்ம வீட்டு விசேஷத்துக்கு வருவாங்க தாரும் 
அதனால நீயும் நானும் கிளம்பலாம் போயிட்டு வெட்டிங்க மட்டும் அட்டன் பண்ணிட்டு நாளைக்கே வந்துடலாம் என்று கூறி பார்த்தும் அவளுக்கு செல்ல விருப்பம் இருக்கவில்லை நாளை வேலை கட்டாயம் செல்ல வேண்டும் என்று ஏதேதோ கூறி அண்ணையின் வற்புறுத்தலிலிருந்து மெல்ல களைஞ்சு கொண்டாள் தாரணி தாய்க்கு உறவினர்கள் பற்றி என்ன அபிப்பிராயம் இருந்தாலும் அவளுக்கு உறவினர்கள் மேல் அவ்வளவாக நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லை தந்தை தீ விபத்தில் இருந்ததிலிருந்து இன்று வரை யாருமே அவள் வீடு தேடி வந்ததாக அவளுக்கு நினைவே இல்லை இருக்கும் இடத்தில் ஒட்டி கொள்ளும் ஒட்டுணிகளாகவே உறவினர்கள் அவளுக்கு புலப்பட்டனர் எனவே அவள் திருமணத்துக்கு வர முடியாது என்று மறுத்துவிட தாயும் வேறு வழி இல்லாது கிளம்பி சென்றார் இலக்கே அச்சு கை போன போக்கில் சேனலை மாற்றிக்கொண்டே சென்றபோது வீட்டு அழைப்பு மணி அடிக்கும் சத்தம் கேட்டது வயிற்றிலும் சரியாக மணி அடிக்க சற்று நேரத்திற்கு முன் தான் கூறிய பீட்சாவுக்கான டெலிவரியாக இருக்கும் என்று எண்ணியபடி நடையில் சற்று துள்ளலுடனேயே சென்று கதவை திறந்தவள் அப்படியே அதிர்ந்து போய் நின்றிருந்தான் ஆதியை காணவும் அச்சத்தில் கைகள் நடுநடுங்க அவள் மீண்டும் கதவை அடைக்க முயன்ற போது ஒற்றை கையால் அனாசயமாக கதவை மூட விடாது தடுத்தான் ஆதி கதவின் பின்பக்கம் நின்றிருந்தவளோ தன் இரு கைகளாலும் தன் ஒட்டுமொத்த பலத்தையும் திரட்டி கதவடைக்க முயன்ற நேரம் வெளியில் இருந்த ஆதி ஒரு நிமிஷம் தாரணி உன் கூட கொஞ்சம் பேசணும் என்று கூற அவளுடைய கதவை மூடுவதற்கான போராட்டம் அப்படியே நின்றது அவனுடைய தாரணி என்னும் தெளிந்த அழைப்பு அவளுடைய செவிகளில் தீண்டி சென்றது மேக்னா என்று அழைக்காமல் அவன் தன்னை தன் பெயர் கொண்டு அழைத்தமையானது அவளை சிந்திக்க வைத்தது தோழி நிரோஷா கூறியது அனைத்தும் மெல்ல மெல்ல அவள் சிந்தையில் வந்தது மேக்னா இப்ப உயிரோட இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஐ மீன் தெளிஞ்சிடுச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் கிஷோர் என்கிட்ட பேசும்போது சொன்னாரு மேபி அவர் உனக்கு தேங்க் பண்ண கூட அப்படி செஞ்சிருக்கலாம் என்ற வார்த்தைகள் அவளுள் வானொலியை போட்டது போல ஓட ஒருவேளை அன்று நடந்தவைகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்க வந்திருப்பானோ என்று எண்ணிக்கொண்டாள் அவள் அவளுடைய கைகள் தானாகவே கதவை அகல திறந்து அவனை உள்ளே விட்டது மெல்ல உள்ளே நுழைந்தவனுடைய கண்கள் அவளின் வீட்டினை மேலும் கீழும் மற்றும் சுவர்களையும் பார்த்து எடை போட அவனுடைய திண்ணிய முதுகின் பின்னால் மெல்ல மெல்ல நடந்து வந்தாள் தாரணி சோஃபாவை கை காட்டியவள் உட்கார்ந்த மிஸ்டர் ஆதிகேஷ என்று அந்நியனை போல தன்னை உபசரித்த விதம் அவனை வாட்ட அந்த சோர்வினை முகத்தில் காட்டி கொல்லாமல் மறைக்க வெகு பிரயத்தனப்பட்ட வண்ணம் முகத்தில் சிறு முருவலுடனேயே போய் சோபாவில் அமர்ந்தான் அவன் எதிரில் நின்றவள் ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா என்று முறைக்காக குரலில் சுரத்தையற்று கேட்க உள்ளுக்குள் மூண்ட வழியை மறைத்து கொண்டு இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் உன் கூட கொஞ்சம் பேசணும் என்றான் அவளும் ஏதோ மிக முக்கியமான விடையும் போலும் என்று எண்ணியபடி அவனுக்கு எதிரிலேயே அமர்ந்து லேசான அலட்சிய பாவனையுடன் சொல்லுங்க என்ன விஷயம் என்று கேட்ட தோரணையில் அவளிடம் லேசாக எட்டி பார்த்த அலட்சிய போக்கை கண்டு கொண்டவனுக்கு அவன் நெஞ்சை ஈட்டியால் குத்தியது போல வலித்தது அப்படியானால் தன் அவளுக்கு இன்னும் தன் மேல் இருந்த கோபம் போகவில்லை போலும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் ஆதிகேஷ தாரணி என்று அவளுக்கு அவளை வைத்துக் கொண்ட பெயரை அழைத்தால்தான் அவள் உள்ளே தன்னை விடுவாள் என்று நினைத்து வந்தவனுக்கு அது சரியாகத்தான் இருந்தது நீ என் மேல கோபமா இருக்குன்னு புரியுது மேக்னா அன்னைக்கு நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சு உன்கிட்ட அப்படி நான் நடந்திருக்க கூடாது ஐ எம் ரியலி சாரி மேக்னா வா வீட்டுக்கு போகலாம் நமக்கே நமக்குன்னு ஒரு புத்தம் புதிய வாழ்க்கை வாழலாம் என்று கூறியவன் முன்னே சாய்ந்து அவளுடைய கையை பற்ற அதிர்ந்து போனால் தாரணி அவளும் உடலில் இருந்த ஒட்டுமொத்த சக்தியும் வடிந்தது போல நின்றான் திரும்பவும் மேக்னாவா என்றவளுக்கு பெருமூச்சொன்று வெளிப்பட்டது தான் இருக்கும் தனிமையில் எதையாவது தாறுமாறாக கத்தி வைத்தால் அவனும் ஏதாவது விபரீதமாக முடிவெடுத்தால் போராடுவது ரொம்ப கஷ்டம் என்று எண்ணியவள் நாசுக்காக பேசி அவனை வெளியே அனுப்பிவிடவே நாடினாள் தன் கையின் மேல் இருந்த அவன் கையை தன்னிலிருந்து மெல்ல அகற்றியவள் கொஞ்சம் இருங்காதி முதல்ல எல்லாத்தையும் பேசிக்கலாம் என்று கூறி அவனை நிதானப்படுத்தினாள் அவன் கண்களோ தான் தொட்டவுடன் அதை சகியாது எடுத்துவிட்ட அவள் கையில் படிந்து அவளது முகத்துக்கு மீண்டது அவள் பேசிக் கொள்ளலாம் என்றதும் அன்றைய சம்பவம் தான் வரப்போகிறது என்று தப்பு கணக்கு போட்டவன் அவள் முகத்தை ஆதுரத்துடன் பார்க்க தயாரானான் அவனது முகம் காட்டிய ஓர் ஆயிரம் பாவனைகளை எல்லாம் அலட்சியப்படுத்தி கொண்டு இங்க பாருங்க ஆதி நான் உங்க மேக்னா இல்ல ஐ எம் தாரணி தாரணி ராஜசேகர் என்று கூறிக்கொண்ட இருக்கையில் இடையே வாய் திறக்க போனான் ஆதி இப்படியெல்லாம் சொன்னா நீ என் மேக்னா இல்லைன்னு விட்டுட்டு போயிடுவேன் நினைச்சியா என்று கேட்க போனவனை கையமர்த்தி தடுத்தாள் அவள் என்ன முதல்ல பேச விடுங்க ஆதி என்று விட்டு மீண்டும் தொடர்ந்தாள் அவள் அவனும் அவள் அப்படி என்னதான் கூற வருகிறாள் என்பதை பார்க்க அமைதியாக இருந்தான் அமர்ந்த நிலையிலேயே சற்று முன்னே சாய்ந்து அவள் தொலைகளில் முழங்கையை ஊன்றிய வண்ணம் உலகத்துல ஒரே மாதிரி ஏழு பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரிதான் இதுவும் 
நான் வேற ஆளு உங்க மேக் நான் வேற ஆளு ஐ ஹாவ் அ ஃபேமிலி அம்மா இருக்காங்க அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க வெட்டிங் ஹவுஸ் போயிருக்காங்க இல்லைன்னா அவங்களே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிருப்பேன் பட் அவங்க போட்டோ இருக்கு பாக்குறீங்களா என் சிவில் அவன் அமைதியாக இருக்கவும் தன்னுடைய செல்லை எடுத்து தன் தாயும் அவளுமா எடுத்துக்கொண்ட செல்ஃபிகளை காட்டினான் அப்புறமா நான் ஒருத்தரை லவ் பண்றேன் அவரு யூஎஸ்ல இருக்காரு கூடிய சீக்கிரமே இங்க ரெண்டு பேருக்குமே கல்யாணம் ஆயிடும் அப்புறம் நான் தாரணி கார்த்திக் ஆயிடுவேன் இப்ப சொல்லுங்க நான் தாரணியா இல்ல உங்க மேக்னாவா என்றவள் அவன் முகத்தையே பார்த்தாள் அவன் தலை குனிந்து தரையினையே பார்த்து கொண்டிருப்பது புரிந்தது அவளுக்கு அதே சமயம் தாயின் புகைப்படத்தை காட்டியவள் கார்த்திக்கின் புகைப்படத்தையும் காட்டாது விட்டது ஞாபகம் வர ஹா கார்த்திக் போட்டோவும் இருக்கு பாக்குறீங்களா என்றபடி மீண்டும் செல்லு எடுத்த போது அவன் தலை சட்டன்னு நிமிர்ந்தது அவன் கண்கள் இரண்டும் கன்றி சிவந்திருந்தன அவள் கூறிய நான் ஒருத்தரை லவ் பண்றேன் என்ற வார்த்தையே தேள் கூட்டியது போன்று வலிக்க இதில் அவளது காதலன் போட்டோவை வேறு பார்த்தால் முடியவே முடியாது என்று தோன்ற மறுப்பாக தலையாட்டிய வண்ணம் இல்ல வேண்டாம் என்றபடியே எழுந்தான் அவள் ஆயிரம் நியாயங்கள் கூறினாலும் அவன் மனம் அவளை தாரணியாக ஏற்க மறுத்தது ஏதும் பேசாமல் கலங்கிய முகத்துடனே எழுந்து வெளியே வந்து விட்டான் அவன் அவன் சென்றதன் பின் கதவடைத்தவளுக்கு அப்போதுதான் நிம்மதியாக மூச்சுடக்கூடியதாக இருந்தது அவனுடைய கார் எல்லையில்லா வேகத்தில் பறந்து கொண்டு இருந்தது அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் மௌனமாய் வலிந்து கொண்டு இருந்தது உலகத்தில் இருந்த எந்த காதலனுக்கும் கேட்க கூடாதது தன் காதலி வாயாலேயே நான் ஒருத்தரை லவ் பண்றேன் என்று கேட்பது தன் தாரணி என்று கூறியது அவளுக்கு தாய் இருப்பதாக கூறியது என எல்லாமுமே தன்னை அவள் வெறுப்பதற்கு காரணமாகத்தான் கூறுவதாக எண்ணியவனுக்கு அவள் அவனை விட்டும் விலக வேண்டும் என்று நினைப்பதற்கு வேறு காரணம் உண்டு என்று இன்றுதான் புரிந்தது அவனுக்கு அவள் யாரையோ காதலிக்கிறான் ஐந்து வருடங்களாக எவனோ ஒருவனின் காதலியாக தன் காதலி மேக்னா இருந்திருப்பதால் தான் அவளுக்கு இந்த ஆதிகேஷ்யவன் கசக்கிறான் போலும் என்ற உண்மை அவனுக்கு தாமதமாகவே விளங்கியது அவனுக்கு தற்போதே கிஷோரை பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அவனுக்கு அழைப்பு எடுத்து உணர்ச்சிகளே அச்சர் ரோப போல மச்சி இப்ப நீ எங்க இருக்க என்று கேட்டான் இவனுடைய மன உணர்வுகளை அறியாத கிஷோர் இன்னும் ஆபீஸ்ல தாண்டா இருக்கேன் சின்ன வேலை என்று கூற இவனும் அப்படியே மச்சி அங்கே இரு நான் வாரேன் என்று வன் வண்டியை கிஷோரின் அலுவலகம் நோக்கி செலுத்தினான் திடீரென தன் அலுவலக அறையின் கதவை திறந்து கொண்டு ஆதி சோர்ந்த முகத்துடன் உள்ளே வருவதை கண்ட கிஷோருக்கு உள்ளே சிறிய பதற்றம் இழத்தான் செய்தது அதனை மறைத்து கொண்டு நண்பனின் முகம் பார்த்தவனுக்கு அவன் முகத்தில் தெரிந்த சோகம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பதற்றத்தை கூட்ட தன்னுடைய சிஸ்டத்தை ஷடம் செய்த வண்ணம் என்னடா என்ன விஷயம் என்று கேட்டபடி தன் இருக்கையை விட்டும் எழுந்து வந்து ஆதியின் தோலை பற்ற ஆதியோ நண்பன் சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக அவனை இருக கட்டி அணைத்து கொண்டான் நண்பனின் திடீர் அணைப்பில் மனம் நெகிழ்ந்தானாயினும் முற்றிலும் குழம்பி போனான் கிஷோர் ஆதியாகவே தன்னை விடும் வரை பொறுமையாகவே நின்றிருந்தவன் ஆதி தன்னை விட்டு பின்பு ஆதியின் முகத்தை பார்க்க ஆதியோ சரக்கடிக்கலாமா மச்சி என்றுதான் கேட்டான் கிஷோருக்கோ அவனின் செய்கை விசித்திரமாக பட்டது ஆதிதான் மேக்னாவுக்கு பிடிக்காது என்று குடிக்க மாட்டானே என்று தோன்றினாலும் அவனை அவன் போக்கிலேயே விட நாடி சரிடா வாடா போலாம் என்ற வண்ணம் நண்பனை அழைத்துச் சென்றான் கிஷோர் அந்த உயரக பாரில் சுர்ரென்று போதை ஏற்றும் ரம் இரண்டு போத்தல்கள் காலியானது கிஷோர் அதை அறந்தவே இல்லை கிஷோர் வெட்டியாய் அமர்ந்த நண்பன் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்க அந்த இரண்டு பாட்டில்களையும் காலி செய்தது ஆதிகேஷவே தான் கிஷோரோ வெட்டியாய் அமர்ந்து வேடிக்கை மட்டும் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் இப்போது விஷயத்தை சொல்வான் இப்போது விஷயத்தை சொல்வான் என காத்திருந்து சோர்ந்தவன் பிறகு அவனாகவே இப்ப என்னதாண்டா அவன் பிரச்சனை என்று கேட்டான் கிஷோரையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டு இருந்தவன் தன் செங்கமலை வாய் திறந்து என் மேக்னா என் மேக்னா இன்னொருத்தனை லவ் பண்றாளா மச்சி என்று கூற கிஷோருக்கு ஒரு கணம் மூச்சு நின்று வந்தது மேக்னாவா அப்படியானால் ஆதி இன்னும் அந்த தாரணியை மறக்கவில்லையா அகல விரிந்த கண்களுடன் ஒரு நிமிடம் நின்றிருந்தவன் இன்று ஆதி தாரணியை பார்க்க அவள் வீட்டுக்கு சென்றிருக்கிறான் போலும் தாரணியும் தன் அமெரிக்க முறை மாப்பிள்ளையை பற்றி கூறியிருக்க வேண்டும் அதை கேட்டவுடன்தான் ஆதி மனமுடைந்து போயிருக்கிறான் போலும் என்று சரியாக உண்மையை கணித்தான் கிஷோர் உனக்கே தெரியும்லடா நான் எவ்வளோ பண்ணேன்னு ஆனா அவ என்ன ஏமாத்திட்டு போயிட்டாமஜி என்றான் சோகமே உருவான போதை குரலில் கிஷோர் ஏதும் பேசவில்லை தன் பக்க நியாயங்களை எடுத்துரைக்கவில்லை அவனுக்கு புரிந்தது எல்லாம் நண்பன் இன்னும் தாரணியை மறந்து தொலைக்கவில்லை என்பதுதான் 
மேக்னாவுக்கு பிடிக்காது என்று என்றுமே குடிக்காத தன் நண்பன் இன்று சரக்கடிக்க அழைக்கவும் அவன் மனதை பாதித்த மிகப்பெரிய விஷயம் ஒன்று இருக்கிறது என்றுதான் எண்ணினான் ஆயினும் சரக்கடிக்காதே என்று சொன்ன மேக்னாவே தான் அவனுடைய பிரச்சனை என்று அப்போதுதான் அறிந்தான் அவன் இதுவரை கிஷோருடன் பேசிக் கொண்டிருந்தவன் சட்டன தள்ளாடியபடியே எழுந்து அந்த பாரின் சீலிங்கினை சுற்றுவிரல் காட்டி வெறித்தபடி கத்த ஆரம்பித்தான் இனாடே என்ன ஏமாத்தலான் பாக்குறியாடே நீ டாரணின்னு போய் சொன்னா நீ மேக்னாலன்னு நம்ம ஏமாந்துடுவேனா என்று கத்த தொடங்க அந்த நாகரிகமான பாரில் அமைதியாக குடித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் அவர்களையே பார்க்க கிஷோருக்குத்தான் அவமானமாக போனது அதற்கு மேலும் அவனை அங்கு வைத்திருப்பது உசிதமல்ல என்று தோன்ற வில்லை செலுத்திவிட்டு ஆதியை தரத்தரவென வண்டியில் ஏற்றி தன் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தான் அந்த நவீன கர்ணன் ஆதியோ குடிபோதையில் வந்திருப்பது நண்பன் வீடு என்று அறியாது தன் வீடு என நினைத்து கொண்டு டே மாச்சி அம்மா கிட்ட நான் குடிச்சிருக்கேன்மா என்றான் சற்றே சலித்த குரலில் தாய் வருத்தப்படக்கூடும் என்றுதான் அவன் இங்கு அழைத்து வந்ததே வரும் வழியிலேயே குரு பிரபாவதிக்கு அழைப்பு எடுத்து ஆதி தன் வீட்டில் இன்று தங்கக்கூடும் என்று கூறியும் விட்டான் அவன் மெல்ல மெல்ல ஒரு தள்ளாட்டத்துடன் மாடிப்படி ஏறியவனின் தோல் பற்றி அழைத்து சென்றான் கிஷோர் படியேறி கொண்டே ஆதி நண்பனை நோக்கி டே நல்ல எலக்ட்ரீஷியனா கூப்பிடு முதல்ல இந்த நாம தான போய்கிட்டு இருக்கோம் சரியா பார்த்தா அது தான போகணும் என்று கூற போதையில் வெறும் படிகளை தானியங்கும் படி என கூறியது அவனுள் எரிச்சலை மூட்டியது இந்த வயசுல வெறும் குடிகாரங்களோட மட்டும் வாழ்க்கை நடத்துற பாக்கியம் எனக்கு மட்டும்தான் இருக்கு முதல்ல அந்த கதிரு இப்போ இவன் அடுத்த ஜென்மத்திலயாவது இந்த ஃப்ரெண்டுங்க தொல்லை இல்லாம வாழ்ந்துட்டு போயிடணும் என்று வாய்க்குள்ளேயே கடுப்பாகி முனுமுணுத்தான் அவன் சும்மா படிகளை எஸ்கலேட்டர் என்னும் கூறும் நண்பனை மூக்கு விடைக்க இதழ்கள் அழுந்த நோக்கியவன் தலையை ஆட்டிய வண்ணம் சரிடா சொல்லிடலாம் வா போலாம் என்று அவனுக்கு ஒத்து ஓதியபடி அவனை கை தாங்களாக அழைத்து சென்றான் ஆதியை அப்படியே தன் மஞ்சத்தில் விட்டு விட்டு அவனுடைய ஷூவினை கலற்றி படுக்க வைத்தான் அவன் முகமோ ஒரு குழந்தையின் முகத்தினை போன்ற மிருதுவுடனும் மென்மையுடனும் இருக்க அவனில் இருந்தும் சீரான மூச்சு சுவாசம் வெளிப்பட்டு கொண்டு இருந்தது வேலை அழுப்பும் ஆதியின் தொல்லையும் சேர்ந்து கொள்ள ஒரு குட்டி குளியலை போட்டால்தான் சரிபட்டு வரும் என்று தோன்ற ஹேங்கரில் இருந்த டவலை எடுத்துக்கொண்டு குளியலரை நாடி போனான் கிஷோ நண்பனின் புதிய மாற்றத்தை பற்றியும் இத்தனை நாளாய் மனதினுள் தாரணிதான் மேக்னா என்று தேக்கி வைத்திருந்த ரகசியத்தையும் தன் மனதுக்குள் குறித்து கொண்டவன் டாக்டரிடம் இது பற்றி கூற வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் குட்டி குளியலை அவன் நாணியவாறை போட்டவன் டவனை இடுப்பில் சுற்றி கொண்டு வெளியே வந்து மஞ்சத்தை நோக்கியவனோ விழிவிரிய அதிர்ந்து நின்றான் குளியல் அறைக்கு செல்ல முன்னர் அங்கே படுத்திருந்த தன் நண்பன் ஆதி இப்போது குளியலை முடித்து விட்டு வந்து பார்த்தால் இல்லை நிமிடத்தில் அவன் கண்முன்னை ஏதேதோ விபரீத எண்ணங்கள் எல்லாம் முளைக்க அவன் கண்கள் நண்பனை தேடின சும்மாவே அவன் இருப்பது போதையில் வேறு மேக்னா பேரில் செய்து கொடுத்த சத்தியம் எல்லாம் காற்றோடு காற்றாய் போக ஏதேனும் செய்து கொண்டு விடுவானோ என்று தோன்ற அறையை விட்டும் கடகடவென வெளியே ஓடி வந்தான் கிஷோர் அவனது அறையையும் அவனது தங்கையின் அறையையும் தாண்டி மாடிப்படிகளை கடந்து ஓடப் போனவனின் கால்கள் அப்படியே நின்றன மெல்ல தலையை திருப்பி தன் தங்கையின் அறையை நோட்டமிட்ட போது அது திறந்திருப்பது புரிய அவன் கால்கள் அவ்வறையின் வாசலை நோக்கி நடை போட்டன அவன் நினைத்தது போலவே ஆதிகேஷவன் மேக்னாவின் அறையிலேயேதான் இருந்தான் நண்பனை காணவும் சிறிது நேரத்திற்கு முன் அவனை விட்டு போன உயிர் மீண்டும் திரும்பி வந்தது போல உணர்ந்தான் நண்பனை தொந்தரவு செய்ய விரும்பாத மேக்னாவின் அண்ணனும் தங்கை அறையின் கதவு நிலையிலேயே லேசாக தலை சாய்த்து நின்று கொண்டு அப்படி என்னதான் ஆதி செய்ய முனைகிறான் என்பதை நோக்கலானான் உள்ளே இருந்த ஆதியின் விரல்களோ அவள் வளமையாக புத்தகம் வாசிக்கும் ஷெல்பில் இருந்த புத்தகங்களை வருடி வெட்டன அவள் வாசிக்கும் புத்தகங்கள் எனும் போதே அவளுடைய கண்கள் லேசாக கலங்க ஆரம்பித்தன மேக்னாவின் பொருட்கள் ஐந்து வருடங்கள் கழிந்த பின்னும் அவள் உபயோகித்த சீப்பு முதற் கொண்டு அதே இடத்தில் தான் இன்று வரை இருந்தன அவற்றையெல்லாம் அப்புறப்படுத்த விளைந்த நேரமெல்லாம் ஆதி ஏதாவது ஆர்ப்பாட்டம் செய்து இல்ல மச்சி அவ திரும்ப வருவா மச்சி அப்ப எல்லா திங்ஸையும் அவர் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவா மச்சி வீசாதே என்று விடாப்படியாக நின்றதில் அவள் அரைப்பொருட்கள் இன்னும் அப்படியே இருந்தன 
அன்று ஆதியின் குரலில் தெரிந்த அசாத்தியமான உறுதியில் கிஷோருக்கும் அங்கனம் உயிரோடு இருந்த கிஷோரின் தாய்க்கும் ஒரு நாள் நிஜமாகவே மேக்னா வருவாளோ என்ற சந்தேகம் கூட லேசாக எட்டி பார்த்தது ஆயினும் நண்பன் தன் தங்கை சாயில் இருக்கும் இன்னொரு பெண்ணை நோக்கி தன் தங்கையாக எண்ணிவிட்டதையும் அந்த எண்ணம் கல்மேல் எழுந்தது போல அவன் நெஞ்சில் பசுமையாக பதிந்து விட்டதால் அதை அகற்ற முடியாமல் தடுமாறுவதையும் எண்ணி நண்பன் மேல் கழிவிறக்கம் கொண்டான் இத்தனை வருடங்களில் அவள் அரை மட்டும் அப்படியே இருக்க இவன் அரை மட்டும் கீழிருந்து மேலே மாறி இருந்தது அப்படியே மெல்ல நகர்ந்த ஆதியோ அவள் படிக்கும் மேசை பக்கம் சென்று ஒரு சில கணங்கள் நின்று கொண்டான் அந்த அறை எங்கிலும் அவள் வாசம் பூத்திருப்பதை அவனால் மட்டும் நன்கு உணர முடியுமானதாக இருந்தது கண்களை மூடி அவள் வாசத்தை மெல்ல நுகர்ந்தவன் கண்களை திறந்து அந்த பக்க சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த அவளுடைய சிரித்த வண்ணம் இருந்த புகைப்படத்தில் பார்வையை பதைத்தான் ஐந்து வருடங்கள் ஆகிவிட்டன மாளிகை போல வீடிருந்தும் அவளுக்கு அந்த நடுத்தரவுள்ள வீடுதான் ரொம்ப வசதி போல அவள் இன்று நடந்து கொண்ட விதம் அவனை ஏதோ செய்தது தன் தாயே அல்லாத யாரோ ஒரு பெண்மணியை இருக்க கட்டியணைத்து கொண்டு புகைப்படத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறாள் அவளது உண்மையான தாயிடம் கூட அவள் காட்டாத ஒட்டுதல் யாரோ ஒரு பெண்மணி இந்த ஐந்து வருடங்களாக அவளுக்கு அடைக்கலமும் பாதுகாப்பும் தந்து தத்து பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொண்டாளா ஆனால் அந்த தாய் புகைப்படத்திற்கு சிரிக்கும் ஒரு போலி சிரிப்பு இருப்பதையும் அவன் காணத்தான் செய்தான் கிஷோரின் தாய் அவளிடம் காட்டாத ஒட்டுதலை அந்த தாய் பாசத்தை அந்த பெண்மணியிடம் இருந்து அவள் பெற்றுக்கொள்ள முனைகிறாளா அப்படிதான் தோன்றியது அவனுக்கு அவன் இருந்த சோகமான மனநிலையில் யார் அந்த பெண்மணி என்ற தேடும் எண்ணம் அவனில் இருக்கவில்லை தன்னை விட அவளை உயிருக்கு உயிராய் காதலித்த அவனை விட அவளுக்கு எவனோ ஒரு அமெரிக்கக்காரன் முக்கியமாக போய்விட்டான் அவன் நெஞ்சம் கனத்தது அவளது புகைப்படத்தை நோக்கிய வாரே மச்சி நம்ம ஏதோ மேக்னாவுக்கு குறை வச்சிருக்கோம் மச்சி அவ மனசு தாய் பாசம் கிடைக்காதான்னு ஏங்கி இருக்கு என்று லேசாக போதை இறங்கிய குரலில் தாரணியின் அந்த படத்தை மனதில் இருத்தி நண்பன் தன்னை பார்த்து கொண்டிருப்பதை ஏற்கனவே அறிந்தவனாய் கூறினான் ஆதி நண்பன் தன்னை முன்பிருந்து கண்டு கொண்டு விட்டான் என்பதை அறிந்த கிஷோர் சற்றே அதிர்ச்சி அடைத்தான் செய்தான் ஆதியை நாடி சென்று அவன் தோலை பற்றி தானும் சேர்ந்து தங்கையின் புகைப்படத்தை நோக்கிய வண்ணம் ஆமா மச்சி நான் அவ்வளோ என்னைக்கு நம்ம அம்மா பிசினஸ் லேடி ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டதே இல்லை எங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் உனக்கு கிடைச்ச மாதிரி முழுக்க முழுக்க தன்னோட குழந்தைங்களை பத்தி கேர் எடுத்துக்கிற ஒரு அம்மா தான் பட் அது கடைசி வர நடக்காமலே போயிருச்சு என்று தன் இறந்த தங்கையை நினைத்து கூறிக்கொண்டிருந்தான் கிஷோர் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று ஹே தாரு உன்னை எம்டி கூப்பிட்டாரு என்று நிரோஷா அவளுடைய கேபினிற்கு வந்து அவளுடைய மேசையில் கையூட்டி வண்ணம் கூற சிஸ்டத்திலிருந்து கண்ணை எடுத்து தோழியின் மேல் பதித்தவள் என்ன விஷயம்னு சொன்னாரா என்று கேட்டாள் நிரோஷாவும் சீரியஸாகவே இரங்கல் தெரிவிப்பவள் போல முகத்தை வைத்து கொண்டு உம் ஆமா இன்னைக்கு ஈவினிங்கு உன்னை பொண்ணு கேட்டு வராரா என்றவள் அதனை கேட்டு நன்பி தன்னை அருகில் இருந்த எம்டி வாட்டர் பாட்டிலால் அடிக்க அவுச் வலிக்குதடி விளையாட்டுக்கு சொன்ன என்று போலியாக கத்தியபடி வாய்விட்டு நகைத்தாள் ஏதோ முக்கியமான விஷயத்தை கூறியிருக்கிறார் போலும் என்று கேட்க ஆயத்தமானால் இவள் என்ன பேச்சு பேசுகிறாள் என்று இருந்தது அவளுக்கு கூடவே நண்பையின் செயலில் சிரிப்பு மூல வாய்விட்டு நகைத்து கொண்டே அவர் பொண்ணு வயசு இருக்குண்டு எனக்கு என்ன பேச்சு பேசுறனி என்று சிரித்த வண்ணமே கடிந்து கொள்ள நிரோ தன் தோழி கையில் இருந்த பாட்டிலை பிடுங்கி எடுத்து கொண்டார் எதுக்குன்னு தெரியலடி ஜஸ்ட் கன்வேட் ஹிஸ் மெசேஜ் போய் அவர்கிட்டயே கேட்டுக்கோ என்றவள் ஏதும் பேசாமல் சிறிது நேரம் நடந்து சென்று திரும்பி தோழியை நோக்கி வாயை மட்டும் அசைத்து செக்சியான முக பாவனையுடன் பாய் டார்லிங் என்று விட்டு அகல தாரணியின் முகத்தில் மீண்டும் நகைப்பு பூத்தது சிலிகல் என்று வாய்க்குள்ளேயே முணுமுணுத்தவள் சிஸ்டத்தை ஷடம் செய்து விட்டு எம்டியின் அறையை நாடி போனாள் என்ன விஷயமோ என்று எண்ணியவள் மனதுக்குள் சிறு பதற்றமும் பயமும் மீதுற அதனை மறைத்து கொண்டு நிமிர்ந்த நன்னடையுடனேயே எம்டி அறைக்கு விரைந்தாள் அரைக்கதவை அடைந்தவள் தன்னுடைய சட்டையின் காலரையும் கூந்தலையும் கண்ணாடியே இல்லாமல் தானாக சரி செய்து கொண்டவள் கதவை இருமுறை தட்டுவிட்டு திறந்த வண்ணம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மே கமன் என்று கேட்க கணினி திரையில் கண்களை பதித்திருந்தவரோ அதனை விட்டும் கண்களை எடுக்காமலேயே யா கமன் என்று கூற தாரணியும் மெல்ல அறைக்குள் நுழைந்தாள் அவள் மெல்ல பாவை நடை நடந்து வந்து அவரை அடைய அப்போதுதான் அவளை பார்த்தவர் சேக் யோ சீட் என்ற வண்ணம் அந்த மேசையில் கை வைத்து இரு கைகளையும் கோர்த்து கொண்டார் உள்ளுக்குள்ளே பதற்றம் பட்டாம்பூச்சி போல ஓடிய போதும் இயன்றவரை ஒரு புன்முருவலுடனேயே அவர் முன்னிலையில் அமர்ந்தாள் 
அவள் அமர்ந்ததும் அவளை நிமிர்ந்து நோக்கி அந்த நரைமுடி எம்டி மிஸ் தாரணி நம்ம கம்பெனியோட ரத்னபுரி பிரான்ச்சுக்கு எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபிசர் ஒருத்தர் கொஞ்ச காலமா தேவைப்படுறாங்க புதுசா ஒருத்தர் இன்டர்வியூ வச்சு செலக்ட் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் பண்றதுக்கு கொஞ்ச காலம் எடுக்கும் அதுக்கு இடையில கண்டிப்பா ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் அந்த பிரான்ச்சுக்கு தேவை அதனால அத பத்தி தெரிஞ்ச ஒருத்தரை நம்ம ஆபீஸ்ல இருந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணா டைமும் சேவ் ஆகும் ட்ரைனிங் அது இதுன்னு அலையவும் தேவையில்லை அப்படின்னு தோணுச்சு சோ அதனால உன்னே ரத்தனபுரிக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் வாட் இஸ் ஏ ஒப்பீனியன் அபவுட் இட் என்று கேட்டார் அவர் வேறு ஏதாவது வேலை விடையும் டார்கெட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அல்லது அடுத்த வார ப்ரெசன்டேஷன் என்று ஏதாவது இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தவளுக்கு இப்படி இடமாற்றம் ஏற்படக்கூடும் என்று நினைக்கவில்லை அவள் தலையை குனிந்து கொண்டு ரொம்ப நேரம் சிந்திப்பதை கண்டவர் இது டெம்பரரி ஒர்க் தாமா அந்த போஸ்ட் ஃபில் பண்ற வரைக்கும் நீ இருந்தா போதும் ஜஸ்ட் ஒன் மந்த் தான் அப்புறமா திரும்பி நீ இங்கே வந்துடலாம் தங்க சாப்பிட டிராவல் பண்ண எல்லா செலவையும் கம்பெனி ஏத்துக்கும் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் உன் சம்மதம்தான் என்றா தன் திட்டத்தை மேலும் விளக்கியவராக அப்போதும் அவள் ஒன்றும் சொல்லாமல் அமைதியா இருப்பதை கண்டவர் டேக் ஏ ஓன் டைம் என்று கூறி அவளை அனுப்பி வைக்க யோசனை முகம் மாறாமலேயே தன்னுடைய கேபனுக்கு வந்து சேர்ந்தாள் கொழும்பை விட்டு அவள் அங்கே சென்றாக வேண்டுமா என்றே சிந்தித்தது அவள் மனம் ரத்தனபூரி நல்ல இடம்தான் பெயருக்கு தகுந்தார் போலவே ரத்தன கற்களுக்கு பெயர் போன இடம் போகலாம்தான் ஆயினும் கார்த்திக் என்ன சொல்லக்கூடும் என்றே அவள் மனம் மறுவி கொண்டு இருந்தது அவள் கேபினிற்கு அவளை தேடி வந்த நிரோ என்ன விஷயண்டி சார் என்ன சொன்னாரு என்று முன்பிருந்த கேலி அகன்று சீரியஸாக கேட்க தாரணியும் உள்ளே நடந்த விடயத்தை அப்படியே ஒன்று விடாமல் செப்பினான் தோழிக்கு ரத்தனபுரிக்கு செல்லும் அரிய வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பதை கண்ட நிரோஷா விழிகள் விரிய தாரு ரத்தனபுரிடி சூப்பர் பிளேஸ் ஓகே சொல்லுடி ஒன் மந்த் செம்ம ஜாலியா இருக்கும் என்று ஏதோ பொழுதுபோக்கிற்காக டூர் செல்வதை போல கூறிக்கொண்டு இருந்தாள் தோழியை நிமிர்ந்து பார்த்த தாரணி ஹே நீ என்ன பேசிட்டு இருக்க அவர் என்னமோ என்ன என்ஜாய் பண்ண டூர் போயிட்டு வான்னு சொன்ன மாதிரி பேசிட்டு இருக்க ஒன் மந்த் வேலை பார்க்க போயிட்டு வான்னு தான் சொன்னாரு என்றால் சிறிய புன்னகையுடன் எப்படி இருந்தா என்ன ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டோன்ட் மிஸ்டியா என்று கூற தாரணி மறுபடி சிந்தனையில் ஆழ்ந்தாள் அவளுள் ஆதிகேஷம் என் முகம் வந்து போனது நேற்று அமைதியாக சென்றவன் மறுபடியும் வரமாட்டான் என்று என்ன நிச்சயம் அவனுடைய தொந்தரவுகளில் இருந்து சிறிது காலம் தலைமறவாகி இருக்க இந்த வாய்ப்பை ஏன் தான் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது கார்த்திக்க வேறு ஏதாவது சொல்லி சமாளித்துக் கொள்ளலாம் என்று நொடியில் தோன்ற தோழியை முகமலர பார்த்தாள் ஆமாடி நானும் போகலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த காதல் மன்னனோட தொல்லை இருக்காதுல்ல என்று கூறிய தாரணியின் சொல்லை கேட்டு கொண்டிருந்த மற்றவளோ குழம்பி போனாள் அவளுடைய காதல் மன்னன் என்னும் பதம் அவளை வேறு விதமாக சிந்திக்க வைக்க என்ன காதல் மன்னன் காத்துக்கு கிண்டல் பண்றியா என்று சுட்டு விரல் காட்டி எச்சரிப்பது போல கேட்டாள் நேரு தோழி காட்டிய விரலை தன் சுட்டு விரலால் கொக்கி போட்டு பிடித்து கொண்டு என்னடி நீ நான் அந்த மிஸ்டர் மேகனாவ சொன்னேன் என்றவளின் முகம் நேற்று இரவு சம்பவத்தில் எரிச்சலில் கோணலாய் மாற சரியான லூசிடி அவன் என்றால் நேற்று இரவு நடந்த சம்பவம் அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் தாரணி வாயிலாக அறிந்திருந்தாலும் தன் அவனின் நண்பனை தன் தோழி லூசு என்று சுட்டியதை பிடிக்காதவளாய் எகிற ஆரம்பித்தாள் நெரோ ஹே என்ன இருந்தாலும் ஹி இஸ் அ கிரேட் பிசினஸ்மேன் அவரை லூசுன்றது எனக்கு பிடிக்கல என்று ஆதிக்கு பரிந்துரைத்து பேசினாள் அவள் அதற்கு மேலும் ஏதாவது பேசினால் ஆதிக்காக தன்னுடன் தோழி விதண்டாவாதம் புரிந்தாலும் புரியக்கூடும் என்று எண்ணியவள் சரிடி எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு அப்புறமா பேசுறேனே என்று பணிந்து பேசியபடியே நிரோவுக்கு விடை கொடுத்தாள் அவள் தோழி சென்றதன் பின் திரும்பவும் அந்த இடமாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று தான் எடுத்த தீர்மானத்தை மறுபரிசு நிலை செய்ய தொடங்கினாள் இந்த வாய்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டால் ஒரு மாதத்திற்கு ஆதியின் தொல்லை இருக்காதுதான் அப்படியானால் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்வதுதான் உசிதம் என்றே அவளுடைய மூளைக்கு பட்டது அவளுடைய தாய் இதற்கு என்ன சொல்லக்கூடும் என்று அவளுக்கு கவலை இல்லை ஏனெனில் இதுவரை அவள் விருப்பத்திற்கு எதிராக எதுவும் நடந்தது இல்லை ஆனால் கார்த்திக்கிடம் எப்படி சம்மதம் வாங்குவது என்று தெரியாமல் திணறினால் தாரணி இருபதாம் நூற்றாண்டாகியும் தன் அவன் அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய இடமாற்றத்திற்காக அவனின் சம்மதத்தை நாட விளைகிறாள் என்றால் இன்னும் இந்த ஆணாதிக்க சமுதாயம் மாறவில்லை என்பது ஏனோ அவளுடைய காதல் கண்களுக்கு புரியவில்லை எப்படியாவது அவனை சமாளித்துக் கொள்ளலாம் என்று தோன்ற தன் சம்மதத்தை தெரிவிப்பதற்காக எம்டிஆரையை நாடி போனாள் அவரும் அவளுடைய இனிய முடிவை மனமாற ஏற்றுக்கொண்டவராய் அப்படின்னா நீ நாளைக்கு கிளம்ப ரெடி ஆயிடுமா ஆல் தி பெஸ்ட் என்று வாழ்வி அனுப்பி வைத்தார் 
மீண்டும் தன் கேவனுக்கு வந்தவள் மேசையின் ஓரத்தில் பரபரப்பின்றி கிடந்த செல்லை எடுத்துக்கொண்டு அவள் வேலை பார்க்கும் தளத்தின் பாரிய கண்ணாடி ஜன்னல்களை நாடி போனாள் தன் அமெரிக்கனுக்கு அழைப்பு எடுத்த விடயத்தை கூறுவதற்காக கார்த்திக் நிச்சயமாய் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டான் என்று அறிந்திருந்தவளுக்கு அவனை ஒத்துக்கொள்ள செய்யும் வழிமுறையும் தெரிந்திருந்தது அவளாகவே செல்கிறேன் என்று கூறினால்தானே வேண்டாம் போக தேவையில்லை என்று மறுப்பான் கம்பெனியாகவே அனுப்பி வைக்கிறது என்று மஸ்ட் கோ என்றால் எப்படி மறுப்பான் பேஸ்டை மூலம் அவனுக்கு அழைப்பு எடுத்தவள் அமெரிக்க குளிரில் ஸ்வெட்டருடனும் வெளிரி போன கண்ணங்களுடனும் சிரித்த முகத்துடனும் திரையில் தெரிந்தவனை ஆசை கமல நோக்கி கொண்டு இருந்தான் ஹே தாரு என்ன ஆபீஸ் நேரத்துல கால் என்று கேட்டபோது அவன் வாயில் இருந்த மூச்சு புகையாய் வெளியேறியது அவன் குரலில் மனம் உற்சாகமானாலும் முகத்தினை வேண்டுமென்றே சோகமாக வைத்துக் கொண்டே பேருக்கு ஹாய்டா ஒரு சின்ன விஷயம் அதான் என்றால் தாரணியின் சோக முகத்தை கண்டு பரதவித்து போனவன் ஹே வாட் ஆப்பன் ஏன் பேஸ் டல்லா இருக்கு ஒர்க் டைம்ல கால் திஸ் இஸ் அன்யூஷுவல் பாஸ் ஏதாவது திட்டினாரா என்று அவள் முகமாட்டத்தை அறிய கேள்விகளை அடுக்கி கொண்டே போனான் அவனது பரிதவைப்பை உள்ளே ரசித்துக் கொண்டே மெல்ல தன் விஷயத்தை சொல்ல துணிந்தாள் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல கார்த்தி ஆபீஸ்ல திடீர்னு ரத்னபுரிக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்க ஐ சுட் கோ என்ன பண்றது என்று குரல் தோய்ந்தவளாக கூறினான் ஒரு சில நிமிடங்கள் ஏதும் பேசாமல் தலையை குனிந்து கொண்டு அவன் யோசிப்பது திரையில் தெரிந்தது கார்த்திக்கின் அந்த முகத்தில் அவளை அனுப்புவதற்கான விருப்பமின்மை அப்பட்டமாக விளங்கியது அதை நன்றாக உள்வாங்கி கொண்டவள் தானும் அங்கே செல்வதற்கு விருப்பமில்லை என்று எடுத்துக்காட்ட எண்ணி எனக்கும் போக இஷ்டமில்லைதான் கார்த்தி பட் என்ன பண்ண எம்டி சார் ஆர்டர் உனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா வேணான்னு நான் வேணா முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிடுறேன் என்று கூற சட்டன இடையிட்டான் கார்த்திக் சிச்சி நாட் லைக் தட் நீ கண்டிப்பா போகணும்னு ஆகிடுச்சு சோ போய்தான் ஆகணும் அதனால போய் வா ஆனா என்ன இந்த ஒன் மந்த் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் என்றான் அவளுடைய அமெரிக்க முறை பையன் அதை கேட்டதும் அவள் முகத்தில் இத்தனை நேரம் இருந்த போலி சோகம் மறைந்து நிஜமான சந்தோஷ பூக்கள் பூத்தன கார்த்திக் முடியாது என்று சொன்னாலும் கூட அவளால் ரத்னபுரிக்கு செல்ல முடியும் தான் இருப்பினும் கார்த்திக்கிடம் கேட்டதற்கும் ஒரு வலிய காரணம் உண்டு ரத்னபுரி குழம்பை போல அல்ல டுவெண்டி ஃபோர் இன்டு செவன் என எல்லா நொடியும் சீராக நெட்ஒர்க் வசதி கொழும்பில் இருக்க அங்கு அவ்வாறு இல்லை அது தற்போது இலங்கையில் வளர்ந்து வரும் நகரம் என்ற இடத்தை பிடித்திருந்தாலுமே சில இடங்களில் சரியான வலையமைப்பு வசதிகள் இல்லை அந்த சரியாக வலையமைப்பு வசதிகள் கிடைக்காத இடங்களில் இவள் செல்ல போகும் இடமும் அடக்கம் இருவரும் காதலிப்பது அநேகமாக செல்லில் தானே செல் இல்லாவிட்டால் புறாத்தூது விட இது ஒன்றும் பழங்காலம் அல்லவே அவளுடன் பேச முடியாமல் போகும் என்பதை அவனும் அறிந்துதான் இருந்தான் அதனாலேயே அவளும் அவனுடைய சம்மதம் நாடி நின்றாள் அதற்கும் சேர்த்தே அவன் அனுமதித்தது சந்தோஷத்தை கிளப்ப தேங்க்ஸ்டா இந்த ஒன் மந்த் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேண்டா என்று இந்த முறை உண்மையாகவே சோகமாக முகத்தை வைத்து கொண்டு அழைப்பை துண்டித்தாள் அன்று ஆதிக்காக மருத்துவமனை சென்று வருவதை மறைத்ததற்காக இருக்கட்டும் ஆதி எனும் கதாபாத்திரம் தன் வாழ்வில் வந்துவிட்டு போனதை மறைத்ததாக இருக்கட்டும் இன்று ரத்னபுரிக்கு வேலை மாற்றம் அலுவலகத்தில் திணிக்கப்பட்டது என்று சொன்னதாகட்டும் எல்லாவற்றையும் அவனிடமிருந்து மறைக்கிறோமே என்ற குற்ற உணர்வு அவளில் எழவே இல்லை மாறாக ஏனோ நிம்மதியாகவே உணர்ந்தாள் தாரணி அன்று அலுவலகம் விட்டு செல்லும் போது தாரணியை வழிமறித்த அவளது தோழி ஹே நீ ரத்னபுரிக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆக போற சோ எங்களுக்கு ட்ரீட் வேணா வி வாண்ட் ட்ரீட் என்று அவளை நகர விடாமல் கையை கட்டி கொண்டு புருவ முயர்த்தி கேட்டாள் நிறவை ஏற இறங்க பார்த்தவள் உனக்கு ட்ரீட் தானே வேணும் நாளைக்கு வரும்போது குச்சி முட்டாயும் குருவி ரொட்டியும் வாங்கிட்டு வரேன் ஓகேயா என்று சீரியஸாகவே முகத்தை வைத்து கொண்டு கேட்க போலியாக சூடானால் நிறோ அட்டீங்க நான் யூஸ் போக முதல்ல ஃபுல் கட்டு கட்டினீங்கல்ல இப்போ நீ போகும்போது குச்சி முட்டையும் குருவி ரொட்டியுமா இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வளாது கிரில் ரெஸ்டாரண்ட்ல வி வாண்ட் அ ஹியூஜ் ட்ரீட் என்று கேட்க மற்றவள் முகம் தானாய் மலர்ந்தது சரி எல்லாரையும் கூப்பிடு ட்ரீட் கொடுத்துடலாம் என்று கூற நிரவும் அவளை கட்டி கொண்டு சந்தோஷத்தில் தேங்க்ஸ் ரீ அக்கோனியூ என்றால் காதோரம் கிசு கிசுத்த குரலில் அதே நேரம் ஆதியின் வீட்டு போட்டி கோவில் ஆதியின் ஆவுடி கார் வந்து ஸ்டைலாக நின்றது காரின் கதவை திறந்து தன் வலிய பாதங்களை தரையில் பதித்து திடாகாத்திரமாய் இறங்கியவனின் கண்கள் தோட்டத்தில் பதிந்தன அங்கே ஓர் ஓரமாய் கொத்து கொத்தாய் கொடியில் மலர்ந்திருந்தன மல்லிகை பூக்கள் அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த பூ மாலை வேளையில் அழகாய் பூத்திருந்த அவைகளின் மனம் காற்றோடு காற்றாய் வந்து அவனுடைய நாசை நிரடி சென்றது 
அவளுக்கு பிடித்தது எதுவுமே அவனுக்கு பிடிக்காமல் போனது இல்லை அப்படியாயின் இந்த பூக்களையுமா அவனுக்கு பிடிக்காமல் போகும் ஆனால் என்ன அவளுக்குத்தான் அவனை பிடிக்காமல் போயிற்று நிமிடத்தில் எழுந்த வழியை கடினப்பட்டு முயன்று அடக்கிக் கொண்டு ராமதாத்தா ராமதாத்தா என்று சற்று உரத்தே குரல் கொடுத்தான் ராமதாத்தா அவன் வீட்டு தோட்டத்து பணியாளர் இந்த தோட்டத்தில் பூத்திருக்கும் அத்தனை பூக்களுக்கும் இவர் பேர் தெரிந்திருக்கும் ஆதையின் குரல் கேட்டு ஓடி வந்தவர் தலையில் கட்டியிருந்த துண்டை கலற்றி தன் அக்களில் அடித்து கொண்டு என்ன தம்பி என்று கேட்டார் பணிவாக தன்னை கண்டதும் தலையில் இருந்த துண்டு அக்களுக்கு போனதை கண்டு சகியாதவன் அவர் துண்டை அவர் அனுமதி இல்லாமலேயே எடுத்து என்ன கண்டதும் ஏன் அப்படி பண்றீங்க இது இருக்க வேண்டியது இங்க இல்ல இங்க என்றவாறு அவரது துண்டை வலது பக்க தோளில் போட்டான் அவன் செயலில் மனம் நெகிழ்ந்தவர் இல்ல தம்பி நீங்க எனக்கு படி இழக்கிற எசமா உங்களுக்கு நான் மரியாதை கொடுக்கணும் இல்லையா அதான் என்று சொன்னவரின் அருகில் வந்து அவர் மேல் கை போட்டவன் நான் என்ன உங்களுக்கு சும்மாவா படி இழக்கிறேன் உங்க உழைப்புக்கு தானே அதனால இதெல்லாம் முதல்ல விடுங்க என்றான் ஆதி நிதானமான குரலில் அவரும் வாயெல்லாம் பல்லாக மனிதநேயம் உள்ள தன் எஜமானனை பார்த்து புன்னகைக்க ஆதி தாத்தா அந்த மல்லிகை பூவை எல்லாம் பறிச்சுட்டு வந்து பூஜை ரூம்ல போய் வைங்க என்று விட்டு தன் வீட்டு படியேறியவனாய் உள்ளே நுழைந்தான் அவனின் அணுகுமுறையால் மனம் நெகிழ்ந்திருந்த பணியாளரோ படியேறி செல்லும் ஆதியின் முதுகை பார்த்த வண்ணம் மனதுக்குள் எவ்வளோ நல்ல தம்பி ஆனா அவருக்கு தான் விரும்பின வாழ்க்கைய வாழ கிடைக்கல கடவுளே தம்பி வாழ்க்கை நல்லபடி அமையணும் என்று வேண்டிக் கொண்டே தோட்டத்திற்கு விரைந்தார் ஹாலிலேயே தாய் சோபாவில் அமர்ந்திருப்பதை கண்டவன் டையை கலற்றி கொண்டே என்ன ஸ்வீட்டி ஹாலே உட்கார்ந்துருக்கீங்க என்ற வழியே வந்து தாயின் அருகில் வந்து அமர்ந்து கொண்டான் நேற்று இரவு குடித்து விட்டு மகன் கிஷோர் வீட்டில் போட்ட ரகலையை அறியாத தாயோ ஆதி அந்த மேக்னாவை முற்றாக மறந்து விட்டான் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவனுக்கு பெண் பார்க்க ஆயத்தமாகி இருந்தார் தன் கையில் இதுவரை வைத்து பார்த்து கொண்டிருந்த புகைப்படத்தை எல்லாம் அவன் கையில் திணித்து இதுல உனக்கு பிடிச்ச பொண்ணா செலக்ட் பண்ணுடா என்று கூற ஆதியோ உள்ளுக்குள் திக்கு முக்காடி போனான் நான் வாழ்ந்தா மேக்னா கூட தான் வாழ்வேன் அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு ஒரு வாழ்க்கையே தேவையில்லை என்று கூறிவிட எழுந்த நாவை அடக்கிக் கொண்டு சிறிது நேரம் ஏதுமே பேசாமல் தாய் தந்த புகைப்படத்தையே பார்த்து கொண்டு இருந்தான் மனதுக்குள் எதை எதையோ யோசித்தவன் தாய் மனம் கோணாது இருப்பதற்காக முதலிலேயே இருந்த படத்தை எடுத்து தாயிடம் கொடுத்து இந்த பொண்ணு ஓகேமா என்ற வண்ணம் தாயை பார்த்து புன்னகைத்தான் அந்த தாய்க்கும் மகனின் திருமணத்தை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்பதை தவிர வேறு என்னதான் வேண்டும் போய் சேர்வதற்குள் தன் பேரன் பெத்தியை காண கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ என்று உள்ளுக்குள்ளேயே ஏங்கிக் கொண்டிருந்தவருக்கு மகனின் துரித சம்மதம் தாய்க்கு சந்தோஷத்தையே கொடுத்தது தாயின் முகத்தில் தெரிந்த சந்தோஷத்தை கண்டு சிறிதாக மனம் மகிழ்ந்தவன் சரிமா எனக்கு லேட் ஆகிருச்சு நாளைக்கு ஈவினிங் நான் பெங்களூர் போய் ஆகணும் ஒரு பிஸ்னஸ் டீல்மா இப்பவே ரெடி ஆகினாதான் ரிலாக்ஸ்டா போய் கான்ட்ராக்ட சைன் பண்ணலாம் வர்றதுக்கு டூ த்ரீ வீக்ஸ் ஆகலாம் ஸ்வீட்டி நம்ம கிஷோர் பக்கத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பான் நீங்க உடம்ப பாத்துக்கோங்க ஸ்வீட்டி என்றான் கனிவாக தன்னில் கரிசனம் கொண்ட மகனின் உரையாடலில் சிறிதாக கண்கள் கலங்க சரிடா பத்திரமா போயிட்டு வா என்று புன்னகையுடனேயே இயம்ப அவனும் முருகனுடனேயே அங்கிருந்து எழுந்து சென்றான் அவன் இறந்தாலும் அவனால் மேக்னாவை மறக்க முடியாது அப்படி இருக்கையில் எப்படி யாரோ ஒரு பெண்ணை புகைப்படத்தில் பார்த்ததும் மணக்க சம்மதித்தான் அந்த கணம் அவனுடைய தாயை சந்தோஷப்படுத்த வேறு வழி இல்லை ஆனால் அவனுடைய காதல் இதயம் ஆழமாக நம்பியது அவனுடைய மேக்னா அவனை நாடி ஒரு நாள் கண்டிப்பாக வருவாள் என்று நேரே தன் அறைக்கு வந்தவன் உடை மாற்றி விட்டு குளிக்க சென்றான் அவன் மனம் இறுதி வரை தாரணியேதான் தன் மேக்னா என்று ஆழமாக நம்பியது நாளை அவன் இங்கு இருக்க போவது இல்லை ஒரே ஒரு முறை தாரணியை பெங்களூர் செல்வதற்கு முன் பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்று தோன்ற அவளை பார்க்க செல்ல முடிவெடுத்தான் ஆதி கேஷவ் குளித்து முடித்து விட்டு வந்து சாதாரண உடைக்கு மாறியவன் தன் அறையில் இருந்த டிராயரினை திறந்து கையினை உள்ளே விட்டு எதையோ தீவிரமாக தேடினான் அவன் தேடியது கிடைத்ததும் அதனை வெளியே எடுத்தவன் தன் உள்ளங்கைக்குள் அதை அடக்கிக் கொண்டான் அது அன்று விபத்து நடப்பதற்கு முன் அவன் அவளுக்கு பரிசளித்த தங்க கொலுசுகளில் ஒன்று அன்றைய விபத்தில் காரைகள் இருந்து கிடைத்த மேக்னாவின் கொலுசு அது ஒன்று மட்டும் இங்கிருக்க அதன் இணைக்கு என்னானது ஏதானது என்று இதுவரை அவனுக்கு தெரியவில்லை ஒருவேளை போலீஸோ விபத்தை காண கூடியிருந்த கூட்டத்தில் யாராவதோ தான் எடுத்திருக்க கூடும் என்பது அவன் ஊகம் ஆனால் அந்த ஒற்றை கொலுசு அவளுடைய கான குரலை எப்போதும் அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்தும் அவள் அவனுடன் மனம் உருக உருக இழைந்ததையும் ஞாபகம் ஊட்டும் ஆனால் தற்போது அவனுடைய மேக்னாவிடத்தில் அந்த காண குரலின் இனிமையும் இல்லை காதலும் இல்லை 
அந்த கொலுசை தன் பேண்ட் பாக்கெட்டினுக்குள் இட்டு வண்ணமே கீழிறங்கி வந்தான் ஆதி அவனுக்கு இரவு உணவை தயார் செய்து வைத்திருந்த தாய் அவன் வந்து அமர்ந்ததும் இன்முகமாகவே பரிமாற தொடங்கினார் இரவு உணவை சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கும் போதே ஆதி எனக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நீ தாமா எனக்கு சமைச்சு தரணும் என்று அவன் மேக்னாவை மனதில் வைத்துக் கொண்டு சொல்ல அதை அறியாத தாயோ தன் மகன் எதிர்காலத்தை பற்றி கனவு காண தொடங்கிவிட்டான் என்று எண்ணி அகமகிழ்ந்து போனார் சாப்பிட்டு முடித்து எழுந்தவன் கை கழுவி விட்டு வெளியே தன் நண்பன் ஒருத்தனை பார்த்து வருவதாக கூறிவிட்டு தாரணியை காணச் சென்றான் அவனுடைய ஆடி கார் தாரணியின் வீட்டுச் சாலையை நோக்கி அதிவேகத்தில் பறந்து கொண்டு இருந்தது பெங்களூர் செல்ல முதல் அவளை இறுதியாக ஒரு முறை பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற ஆசையில் அவனுடைய நாடி நரம்பெல்லாம் துடித்து கொண்டு இருந்தது அவனுடைய கைகள் ஸ்டியரிங்கினையே இறுக்கி பிடித்திருந்தன நான் மேக்னா இல்லை இல்லை என்று சொன்னால் நம்ப அவன் என்ன முட்டாளா தாரணி இந்த பெயர் கூட நன்றாய்தான் இருக்கிறது என்று எண்ணியவனுக்கு அந்த பெயரில் சிறு மயக்கம் அன்னோடு ஏற்படத்தான் செய்தது அவள் வீட்டு திருமுனையை அடைந்த போது சரியாக இரவு ஒன்பது மணி இருக்கும் வீட்டு வாசல் முன்பே தன் காரை நிறுத்தாமல் அவள் வீட்டுக்கு சற்று தள்ளியே காரை நிறுத்தினான் அவன் அவன் நிறுத்திய இடத்திலிருந்து அவள் வீட்டை நன்றாக கவனிக்க முடியும் கதவு வேறு மூடி இருக்கிறதே எப்படி அவளை பார்ப்பது தான் சென்று கதவை தட்டினால் திறப்பாளா நேற்றைய கலாட்டாவில் நன்றாகவே பயந்து போயிருப்பவள் கண்டிப்பாக மாட்டாள் என்றே தோன்றியது எப்படி அவளை பார்ப்பது என்று சிந்தித்துக் கொண்டு இருக்கையில் அவனது ஆசையை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அவனது மேக்னாவே கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தாள் ஆனால் அவள் வந்த கோலத்தில் தான் தலை சுற்றி போய் நின்றிருந்தான் ஆதிகேஷவன் அவளுடைய வெண்சுங்கு கழுத்தும் அதை அண்டிய பிரதேசமும் நிலா ஒளியில் நன்றாகவே பளபளத்து கொண்டு இருந்தன அதற்கு கீழே அவளுடைய பெண்மையின் அடையாள சின்னங்கள் கொஞ்சமே கொஞ்சம் வெளியுலகத்தை எட்டி பார்த்து கொண்டு இருந்தன அந்த இரவில் அவளுடைய கவர்ச்சியை இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டி கண்ணை வெட்டி கொண்டு சென்றன அவள் அணிந்திருந்த ஆரஞ்சு வண்ண ஷார்ட் கவுன் தொடங்கள உள்ள அந்த கவுனிற்கு கீழ் கருப்பு நிறத்தில் மெல்லிய ஸ்டாக்கிங் நெட் சாக்ஸ் அணிந்திருந்தாலும் அவனுக்கு அதை பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாமல் உள்ளே கோபம் சுறுசுறுவென கோபம் பொங்கி வழிந்தது இரவு நேரத்தில் அதுவும் அவள் அணிந்து செல்லும் உடையை பார்த்ததுமே உள்ளங்கையை விரித்து பலார் என்று ஒரு அறைவிட வேண்டும் என்று தோன்றியது அவனுக்கு அந்த உடைக்கு தோதாய் அவள் அடித்திருந்த டார்க் ஆரஞ்சு லிப்ஸ்டிக்கும் ஹை ஹீல்ஸும் ஏனோ அவனுக்கு ஹாலிவுட் பட ஹீரோயின்களையே ஞாபகம் ஊட்டியது இந்த உடையும் கலாச்சாரமும் அமெரிக்காவுக்கு வேண்டுமானால் பொருத்தமானதாக இருக்கலாம் ஆனால் இது இலங்கை இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி உடையுடன் வெளியே சென்றால் ரேட்டன என்று கேட்கும் கயவர்கள் நிறைந்த சமூகம் இது தாரணியோ தன்னை ஒருவன் கவனித்துக் கொண்டிருப்பது அறியாமல் கிரில் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தன் நண்பர்களுக்கு சீட் கொடுப்பதற்காக வேண்டி தன் வண்டியில் ஏறினாள் மேக்னாவின் உடை அமைப்பில் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகியிருந்தவனுக்கோ இந்த ஐந்து வருடங்களில் அவள் எப்படி மாறிவிட்டாள் என்றுதான் தோன்றியது சுடிதாரும் சாரியும் அணிந்து கவரிமானாக வளம் வந்தவளா இவள் மேற்கத்திய உடையில் இந்த நேரத்தில் தன்னந்தனியாக காரில் யாரை பார்க்க செல்கிறாள் ஒருவேளை அவனுடைய அமெரிக்க காதலன் வந்து விட்டானோ அவனை பார்க்கத்தான் இந்த ஒப்பனை அலங்காரம் எல்லாமுமா என்று எண்ணியவன் அந்த காதலனை பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இழ அவளை சிறிது இடைவெளி விட்டு பின்தொடர தொடங்கினான் அவளோ தன்னை மிஸ்டர் மேக்னா பின்தொடர்ந்து வருவது அறியாமல் தன் பாட்டுக்கு காரினை செலுத்தி கொண்டு இருந்தாள் காரில் தனக்கு பிடித்தமான ஏ ஆர் ரஹ்மான் பாடம் ஒன்றை இசைக்க விட்டு அதனை முனுமுணுத்து கொண்டே வண்டியோட்டினாள் அவள் நெஞ்சமெல்லாம் காதல் தேகமெல்லாம் காமம் உண்மை சொன்னால் என்னை நேசிப்பாயா காதல் கொஞ்சம் கம்மி காமம் கொஞ்சம் தூக்கல் மஞ்சத்தின் மேல் என்னை மன்னிப்பாயா அவளுடைய உதடுகள் பாடல் வரிகளின் அர்த்தத்தை உள்வாங்கி தானாய் சிரித்து கொண்டன நாளை காலையுடன் கொழும்புக்கு பாய் சொல்லி ரத்தனபுரிக்கு ஹாய் சொல்லிவிட வேண்டியது என்று எண்ணி கொண்டவளாய் உணவகத்தை ஒருவாறு அடைந்தாள் காரில் இருந்து இறங்கு முதல் தன்னுடைய உதட்டு சாயத்தை எடுத்து காரின் டியோபியோ கண்ணாடி வழியாக பார்த்த வண்ணம் உதடுகளை குவித்து சாயத்தை பூசியபடியே இறங்கினாள் தூரத்திலிருந்து நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதிக்கு உள்ளே எரிமலையே வெடித்து கொண்டு இருந்தது சும்மாவே தன் மேல் வெறுப்பில் இருப்பவளுக்கு தான் ஏதாவது செய்ய போய் இன்னும் கொஞ்சம் வெறுப்பு ஜாஸ்தி ஆகிவிடும் என்று எண்ணித்தான் இத்தனை கணம் பொறுமையாக இருந்தான் அவன் தாரணி இவ்வளவு ஒப்பனைகளுடன் செல்கிறாள் என்றால் அவளுடைய அமெரிக்க காதலன் நிச்சயம் வந்துவிட்டான் போலும் என்று எண்ணிக்கொண்டவன் அந்த கார்த்திகை அடையாளம் கண்டு அவள் முன்னிலையிலேயே அவன் மூக்கில் ஓங்கி ஒரு குத்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அவளை பின்தொடர்ந்தான் ஆனால் தாரணி இதையெல்லாம் அறியாமல் உணவகத்தில் நுழைந்து கண்களாலேயே நிரோ ஷாலினி திவ்யா ஸ்ரேயா பாவனா என்று தன் தோழிகளின் பட்டாளத்தை தேடினாள் 
அங்கே மூன்றாவது மேசையில் அமர்ந்திருந்த பெண்கள் ஏற்கனவே இவளை கண்டுவிட ஹே தாரு ஹியர் என்று கோரசாக செய்து குரல் கொடுக்க தாரணியும் சிரித்த முகமாகவே அவர்களுடன் போய் அமர்ந்து கொண்டாள் இதை பார்த்த பின்புதான் ஆதிக்கு சற்றே நிம்மதியாக இருந்தது அட நம்மவள் சந்திக்க வந்திருப்பது தன் தோழிகளையா என்று எண்ணி பெருமூச்சு விட்டவன் அவள் கண்களுக்கு படாமல் அவளை கண்காணிக்கும் விதமாக அங்கிருந்த மேசையில் போய் அமர்ந்து கொண்டான் அவள் மட்டுமல்ல அவளுடைய தோழிகள் முதற்கொண்டு அனைவருமே அவளை போல அதி நாகரிகமாகவே உடையணிந்து வந்திருப்பதை கண்டு கொண்டான் ஆதிகேசுவன் அதற்கு பிறகு தாரணி நடந்து கொண்ட விதத்தில் இது தன் மேக்னா தானா என்ற சந்தேகம் அவனுக்குள் எழ ஆரம்பித்தது இனி நெக்ஸ்ட் ஒன் மந்த் நம்ம ஹாப்பியா இருக்கலாம் ஏன்னா தாரணி தான் நம்ம கூட இருக்க போறது இல்லையே ஷி இஸ் கோயிங் டு ரத்னபுரா என்று நிரோஷா நகைச்சுவையாக கூறிவிட்டு மற்ற தோழிகளுடன் இணைந்து நகைக்க இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆதியோ கண்கள் பல பழக்க காதுகளை தீட்டிக்கொண்டு பெண்களின் உரையாடலை கேட்க ஆயத்தமானான் ஓ அப்படியானால் ரத்னபுரியை நிரோஷா அப்படி கூறுகிறாள் தான் ஊரில் இல்லாத காலத்தில் அவளும் செல்கிறாளா செல்லட்டும் பெங்களூர் சென்று வந்து பிடித்துக் கொள்கிறேன் என்று உள்ளக்குள்ளேயே எண்ணிக்கொண்டான் அவன் தோழி சொல்வதை கேட்டு கடுப்பான தாரணி என்னடி கலாக்கிரியா நீ அந்த கிஷோரோட கடலை போட்ட மேட்டரை எடுத்து விடவா என்று கேள்வி எழுப்பி நன்மையின் காதல் விவகாரத்தை இலைமறை காய்மறைவாக கூறிவிட நிரோவோ தாரணியை முறைக்கலானால் நிரோவின் முறைப்பை கண்டுகொள்ளாத மற்ற பெண்டீர்கள் தாரணியின் குறிப்பை அஸ்திரமாக கொண்டு நிரோவை கேள்வி கணைகளால் துடைக்க ஆரம்பித்தனர் ஹே பாத்தியா பாத்தியா எங்ககிட்ட எல்லாம் சொல்லவே இல்லல நீ யாரடி கிஷோர் உனக்கும் உனக்கும் எப்படி பழக்கம் ஸ்மார்ட்டா இருப்பானா என்ன படிச்சிருக்கான் என்ன வேலை பாக்குறான் அவனை எங்க மீட் பண்ண என்று பற்பல கேள்வி கேட்டு அவளை துளை தடுக்க இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆதிக்கு அப்போதுதான் விஷயமே புரிந்தது அட நம்ம பையன் விழுந்து விட்டானா தன்னிடம் சொல்லவே இல்லையே என்று உள்ளுக்குள் நினைத்து கொண்டான் அவன் நிரோஷா அவர்களை சமாளிக்க முடியாமல் திண்டாட தாரணி தான் இடையில் புகுந்து சரிடி அதை விடுங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க என்று மெனுவை எடுத்து அவர்கள் கையில் கொடுத்து பேச்சை ஒருவாறு மாற்றினான் அவர்கள் ஆடல் செய்த உணவுகளை எல்லாம் தன் கூறான காதுகளால் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவனுக்கு தன் மேக்னாவின் முகத்தில் தோன்றும் உணர்வுகளை பார்க்க வேண்டும் போல இருந்தது மேக்னா சுத்த சைவ பிராணி இவர்கள் அசைவத்தை ஆடல் செய்வதை கேட்டு வெறுப்பில் முகத்தை சுளிக்க கூடும் என்று எதிர்பார்த்தவன் ஏமாந்துதான் போனான் ஏனெனில் அவனுடைய மேக்னாவும் சேர்ந்து ஆர்டர் செய்தது அசைவ உணவைத்தான் அவனுக்கோ அதை கேட்டு அவள் மகிழ்ச்சியுடனே சிரித்து கொண்டிருப்பது வியப்பை தந்தது மேக்னா சிறு வயதிலிருந்தே சைவ உணவு சாப்பிட்டு பழக்கப்பட்டவள் அவள் எப்படி அசைவ உணவு சாப்பிட்டு முடித்து வந்தவுடன் விடுதி வாசலில் வைத்தே வாந்தி எடுக்க போகிறாள் என்று எண்ணிக்கொண்டான் அவன் தனக்கு ஒரு வெஜிடபிள் சூப் ஒன்றை மட்டும் ஆர்டர் செய்தவன் தாரணியையே வைத்த கண் வாங்காமல் கவனிக்கலானான் ஆனால் அவன் தன் மேக்னாவை பற்றி எண்ணிய எண்ணமெல்லாம் முதல் முறையாக தவிடு பொடியானது அவன் மேக்னா வந்த சிக்கன் கபாபை எல்லாம் கண்களை மூடி சுவைத்து சுவைத்து சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தாள் ஆதியோ அதை பார்த்து வியந்தபடி நின்று கொண்டு இருந்தான் அடுத்து நடந்ததுதான் அதிர்ச்சி உச்ச கட்டமே ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களாக சிக்கனையே பேசி பேசி சுவை பார்த்து கொண்டிருந்த பெண்கள் ஏப்பமிட்ட பின்னர் ஆர்டர் செய்தது எல்லாம் நம் நாட்டு கலாச்சாரத்திற்கு சிறிதும் பொருத்தமில்லாத கேர்லி ட்ரிங்க்ஸ் ஐட்டம்களே அந்த வெயிட்டர் அழகிய வெள்ளி நிற தட்டில் அதி நாகரிகமான மது வகைகளான ப்ளூ ஹெவன் மொஜிட்டோ கொஸ்மோபோலிட்டன் என்பவற்றை அவர்கள் மேசையில் வைத்து விட்டு செல்ல ஆதியோ முகம் இருக அமர்ந்திருந்தான் இது என்ன புதிதாய் குடிப்பழக்கம் வேறா அவள் மட்டும் அதில் ஒன்றிலேனும் இதழ் பதிக்கட்டும் எழுந்து சென்று கண்ணத்திலேயே ஒன்று வைத்து விட வேண்டியதுதான் என்று எண்ணியம்னாய் கை முஷ்டி இருக்கியபடி அமர்ந்திருந்தான் அவன் ஆனால் தாரணியோ இவற்றை கண்டு முகம் சுழிக்காமல் ரொம்ப நாள் பழகியவள் போல சாதாரணமாகவே முகத்தை வைத்திருந்தாள் அவளுக்கும் ஆரம்பத்தில் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ட்ரிங்கிங் பார்ட்டியிங் எல்லாம் கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது இருப்பினும் காப்பிக்கிற்காக அவனுடன் வாழப்போகும் அமெரிக்க வாழ்க்கைக்காக மெல்ல மெல்ல இவற்றை எல்லாம் பழகி கொண்டாள் தன்னை பார்த்து குடிக்காதே இனி வருங்காலத்தில் கூட குடிக்க கூடாது என்று கூறிய தன் மேக்னா இன்று குடிப்பதற்காக அதுவும் கும்பலாக கூடியிருப்பதை காண எரிச்சல் எரிச்சலாக வந்தது கூடவே அவன் கடிகாலத்தை பார்த்தபோது இரவு பத்தரையை தாண்டியது காட்ட அந்த இரவும் கூட அவனை கோபத்திற்குள்ளாக்கியது இந்த பெண்களின் வீட்டில் எல்லாம் இவர்களை தேட மாட்டார்களாமா நிரோஷா கூட பத்து மணி தாண்டியும் அமர்ந்திருக்கிறான் ஹாஸ்டல் கேட்டை இழுத்து கூட மாட்டார்களாமா தாரணியாக உருவாக்கி கொண்ட போலி தாயும் தான் அவளை கண்டு கொள்ளவில்லையா ஒருவேளை கல்யாண வீட்டிற்கு சென்றவர் திரும்பி வராததால் இந்த தைரியமோ 
என்றெல்லாம் எண்ணியவன் தன் முன்னே இருந்த ஆறி போன சூப்பை வெறித்து பார்த்து கொண்டே அமர்ந்திருந்தான் அனைவரும் தாம் தாம் ஆர்டர் செய்த ட்ரிங்க்ஸ்களை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு எழுந்து நிற்க தாரணியும் நிரோஷாவும் மட்டும் லைன் ஜூஸ் குவளையுடன் எழுந்து நின்று அனைவரும் ஒன்றாக கிளாஸை தட்டி ஃபார் தாரணி ஹாப்பி ஜேர்னி என்று வாயெல்லாம் பல்லாக மொழிந்து விட்டு குடிக்க ஆயத்தமாகத்தான் ஆதிக்கு தன் ஆத்திரம் சற்றே மட்டுப்பட்டது நீண்ட பெருமூச்சொன்றை விட்டு கொண்டே ஒரு ஸ்பூன் சூப்பை எடுத்து ஆறுதலாக வாயில் வைத்தான் அவன் இரண்டாவது ஸ்பூன் பறக்கும் முன் அவனுடைய கிருக்கு மூளைக்கு ஒரு யோசனை உதயமாக சூப்பை அப்படியே வைத்து விட்டு பில்லையும் செட்டில் செய்துவிட்டு வெளியே பார்க்கிங் ஏரியாவுக்கு வந்தான் தாரணி வருவதற்குள் அவளுடைய காரை நாடி போனவன் அந்த காரின் டயர்களுள் ஒன்றிலிருந்து காற்றினை வேண்டுமென்றே வெளியேற்றினான் உணவகத்திலிருந்து சாயத்தில் முக்கி மூழ்கி எழுந்திருந்த பட்டாம்பூச்சி கூட்டம் களைந்து சென்ற போது இரவு பதினொன்றையே தாண்டி இருந்தது நிரோஷா உட்பட அனைவரும் ஓசியில் சாப்பிட்டு விட்டும் குடித்து விட்டும் ஒரு மாதத்திற்கு அவளை ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுவதாக கூறி அனைத்து விட்டும் செல்ல இறுதியில் அவள் மட்டும் இருந்து அவர்கள் வேட்டையாடியதற்கெல்லாம் வில்லை கட்டிவிட்டு நிதானமாகவே வெளியே நடந்து வந்தாள் தன்னுடைய காரை நோக்கி வந்த தாரணியோ கார் டயர் பஞ்சராகி இருப்பதை கண்டு கவலையுடன் நின்றான் ஓ ஷிட் இது வேற வரும்போது நல்லா தானே இருந்தது அப்புறம் எப்படி திடீர்னு டைம் வேற லெவன் தேர்ட்டி ஆகுது இப்போ எப்படி போறது என்று தனக்குத்தானே முணுமுணுத்து கொண்டே பதற்றத்துடன் அவள் நெஞ்சு கொண்டு இருக்கையில் தான் திட்டமிட்டபடி கேஷுவலாகவே அவளை நோக்கி வந்தான் ஆதி தன்னை நோக்கி ஆதி வருவதை கண்டவளுக்கு இவன் இங்கே இங்கே ஒருவேளை தன்னை பின்தொடர்ந்து வந்திருப்பானோ என்று சட்டென்று தோன்றினாலும் அவனுடைய சாதாரண நடையின் காரணமாக இல்லை அப்படி இருக்காது வேறு வேலை விடயமாக வந்து தன்னை கண்டிருக்க கூடும் என்று சொன்னது அவள் மனம் அவனை கண்டதும் முதலிலேயே கவனத்தில் பதிந்தது அவனுடைய உடைகள் தான் வெள்ளை நிறத்தில் டீ ஷர்ட்டும் இல நீல நிற வண்ண டெனமும் அணிந்திருந்தான் அவன் அவனுடைய கருமையை அந்த வெண்மை நன்றாகவே தூக்கி காட்ட அவள் கண்களுக்கு அழகாகவே தெரிந்தான் அவன் கூடவே அவளுக்கு சட்டன அந்த பொல்லாத மேக்னாவின் ஞாபகம் வர அவள் உஷாரானால் இருக்கும் தனிமையை பயன்படுத்தி கார் கூட இயங்காத பட்சத்தில் கடத்தி கொண்டு போய் ஏதாவது செய்து விடுவானோ என்ற பயத்தில் அவள் கரங்கள் லேசாக நடுங்கின அவளது நடுக்கத்தையும் பயத்தையும் கண்டு கொண்டவனுக்கு இதழ் கடையோரம் புன்னகை போக்க அவளை அடைந்து பெரிதாக பேசி வம்பிழுக்க விருப்பமில்லாமல் நேராகவே விஷயத்துக்கு வந்தான் உன் நிலைமை எனக்கு புரியுது ரொம்ப லேட் ஆச்சு நான் உனக்கு ஏதும் பண்ண மாட்டேன் என்னை நம்பி வா நான் உங்க வீட்டிலே விட்டுடுறேன் என்றான் உண்மையை உரைக்கும் உறுதியான தெளிவான குரலில் ஆனால் அவளுக்கோ அவனுடன் போக உடன்பாடும் இல்லை மறுத்தால் எப்படி போவது என்று தெரியவும் இல்லை சிறிது நேரம் யோசித்தவளுக்கு அவனுடைய குரல் அவனை நம்பும்படி செய்தது சரி வர என்று இறுகிய குரலில் கூறியவளுக்கு அவன் முகத்தில் சட்டென்று தோன்றிய மகிழ்ச்சியில் முகத்தில் குழப்பம் வந்து சூழ்ந்து கொண்டது இவனுடைய முகத்தை பார்த்தால் இவனே தான் ஐடியா செய்து டயரை பஞ்சர் பண்ணியது போல அளவா இருக்கிறது என்று சிறு சந்தேகம் வந்தாலும் தற்போது தான் வீடு போய் சேர்வதே முக்கியம் என கொண்டு ஏதும் பேசாமல் போய் அமர்ந்தாள் அவன் வண்டியில் அவன் பக்கத்தில் தன் மேக்னா பல திங்கள் கழித்து தன்னுடன் வருவதை எண்ணி மகிழ்ந்தவனாய் வண்டியை எடுத்தான் அவன் கூடவே அன்றே விபத்து சம்பவமும் கண்முன்னே ஓட இயன்றவரை கவனமாகவே வண்டியை ஓட்டலானான் அவள் வழி நெடுகிலும் அமைதியாகவே வந்தாள் அந்த நவ நாகரீக உடையை அணிந்திருப்பதை காட்டிலும் அவளுக்கு அவனுடன் பயணிப்பதுதான் மிகவும் அவஸ்தையாக இருந்தது வண்டியில் அமைதி நிலவுவதை தவிர்ப்பதற்காக அவன் அவளை ரியார்பியோ கண்ணாடி வழியாக நோக்கி ஆமா நீ பார்த்துக்கு இப்படிதான் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போவியா என்று கேட்டான் இறுதி வரை வாயை மூடிக்கொண்டே வர நினைத்தவள் தன் ஆடையை பற்றி ஒருத்தன் கூறியதும் பொறுக்க மாட்டாமல் வாய் திறந்தாள் அவனை ரியார்பியோ கண்ணாடி வழியாக எல்லாம் நோக்காமல் நேரடியாக திரும்பி நோக்கிய வண்ணம் திஸ் இஸ் நன் ஆஃப் யூர் பிசினஸ் என்றால் விட்டேச்சியாக சரியாக பார்த்தால் அவளுடைய விட்டேச்சியான பேச்சில் ஆத்திரப்பட்டிருக்க வேண்டியவன் தன் முகம் நோக்கி உரையாடிய அவளுடைய ஆசை முகத்துக்காக சும்மா வந்தான் அவன் தனிமையில் பெண் ஒருத்தி அதுவும் அவனுடைய உயிருக்கு உயிரான காதலி அவனும் அவளும் மட்டும் தனிமையில் சற்றே உடல் அங்கங்கள் எல்லாம் வெளியே தெரிந்து கொண்டிருந்த அந்த உடையின் மயக்கத்தில் அவன் நெஞ்சம் தடுமாறத்தான் செய்தது வெகு நாட்கள் கழித்து காதலியுடன் அவனுக்கு கிடைத்திருக்கும் தனிமை இது அவனுக்குள் இருக்கும் காம கலைஞன் சட்டன விழித்துக் கொள்ள ரியார்பியோ கண்ணாடி வழியாக தன்ன வழியை விழுங்கி விடுவது போல பார்த்து கொண்டே வண்டி ஓட்டினான் அவன் அந்த ஆரஞ்சு வண்ண உதட்டு சாயத்தினால் மெருகேறி போயிருந்த அவளுடைய இதழ்கள் அவனுக்கு தோளொரிக்க ஆரஞ்சு பழத்தினை நினைவூட்டின 
முன்பெல்லாம் இந்த ஆரஞ்சு சுலையை சுவைத்து சுவைத்து சாப்பிட்ட நினைவுகள் அவன் கண்முன் வந்து போக அந்த இதழில் கல் அருந்த வேண்டும் போல இருந்தது அவனுக்கு அவனில் பார்வை பதிக்காமல் திறந்திருந்த கண்ணாடி வழியாக எதிர்காற்று முகத்தில் மோத கூந்தலை அடிக்கடி காதல் பின் சொருகி கொண்டு வெளியே பார்த்து கொண்டு வந்தவளுக்கு உள்ளே ஏதோ சரியில்லை என்றே தோன்றியது உள்மனு முந்த எதேர்ச்சியாக ரியர்வியூ கண்ணாடியினை பார்த்தவளின் பார்வையும் அவனது பார்வையும் பூட்டு போட்டது போல இரண்டர கலந்தன அவனுடைய கண்களாலேயே கல்மிஷன் செய்யும் பார்வையில் இருந்து வெளியே வரவே முடியாமல் போனது அவளுக்கு தன் காதல் கண்களாலேயே அவளை கைது செய்தான் அந்த காதல் காவல் அதிகாரி எந்த குற்றமும் செய்யாமலேயே அவன் கண்களில் சிறை இருந்தால் அந்த கைதி பெண்ணும் அவள் மனநிலையை அவளாலேயே அறிந்து கொள்ள முடியாமல் போயிற்று அவளுக்கு சொற்ப நேரத்திற்கு முன் அவன் மேல் எரிந்து விழுந்து கொண்டிருந்தவளுக்கு அந்த பார்வையில் ஏனோ சீற்றம் கொள்ள முடியவில்லை அந்த பார்வை அதில் காமம் மட்டும் இருக்கவில்லை ரொம்ப பரிச்சயமான பார்வை போல அதையும் தாண்டி மனதை அப்படியே கொள்ளிக் கொள்ளும் பார்வை போல இருந்தது அந்த பார்வை அரிய பொக்கிஷத்தை பார்க்கும் போது ஏற்படும் ஒருவித குதூகலமும் அந்த பார்வையில் இருப்பதையும் அவளால் உணர முடிந்தது அந்த நேரம் அந்த காரம் மெல்ல நிற்க அவனுடைய பார்வை சிறையில் இருந்து வெயிலில் வந்தவள் தன் வீட்டு தெருமுனை வந்துவிட்டதை அறிந்தாள் மெல்ல இறங்க ஆயத்தமானவளே மேல்தா என்று திடீரென்று அழைத்தான் ஆதி அந்த அழைப்பில் அணிச்சையாக அவள் திரும்பி நோக்கினாள் தான் அழைத்ததும் திரும்பி பார்த்தவள் என்னதான் நீ மேக்னா இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டாலும் அவளது சுயரூபம் வெளிப்பட்டு விட்டதாக தோன்ற வெற்றி பெருமித சிரிப்புடன் அவளை பார்த்தான் அவளுக்கோ அவனுடைய பெருமித சிரிப்பு எரிச்சலை தோற்றுவித்தது இருவர் மட்டுமே இருந்த தனிமையில் அந்த நேரம் யார் பேர் சொன்னாலும் திரும்பித்தான் பார்த்திருக்க கூடும் என்று இருந்தது மெல்ல முகம் அலர்ந்தவன் குட் நைட் என்று ஹஸ்கி குரலில் கூறியவன் அவள் பதில் பேசாமல் மெல்ல இறங்கிவிட்டு கதவை திறந்து உள்ளே நுழையும் வரை பார்த்திருந்து விட்டே வண்டியை எடுத்தான் அவளுடைய வேஷம் களைந்த சந்தோஷத்தில் வெற்றி கொடிக்கட்டு என்ற பாடலை விசலடித்துக் கொண்டே குதூகலத்துடன் சென்று கொண்டிருந்தான் அவன் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு வண்டியின் பின் இருக்கையில் கிஷோரும் அவனும் கோட் சூட் அணிந்து பக்கா பிசினஸ் மேன்களாக அமர்ந்திருந்தனர் ஆதியின் முகத்திலோ பழைய மாறாத அதே புன்னகை மடியில் அவனது மடிக்கணினி மடிக்கணினியில் தன் ஹெட்செட்டை செலுத்தி சந்தோஷமாகவே பாடலுக்கு ஏற்ப தலையாட்டி கொண்டே போல்டர் ஒன்றை பார்த்து கொண்டு வந்தான் அவன் நேற்று இரவு தன் பார்வையில் கைதான அவள் முகமே அவன் கண்களுக்குள் வந்து இன்சித்து கொண்டு இருந்தது அதிலும் இதுவரை தான் மேக்னா இல்லை இல்லை என்று அடித்து கூறியவள் நேற்று சட்டன திரும்பி பார்த்தது கூட அவனுக்கு கிடைத்த வெற்றிகளில் ஒன்றாகவே அவன் கருதினான் ஆனால் கிஷோர் தான் ரொம்பவே குழம்பி போய் யோசனையுடன் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்தான் காரணை தன் பாட்டுக்கு ஓட்டி கொண்டிருந்த சாரதியும் இருவரையும் கவனிக்காது பாதையிலேயே தன் கவனத்தை பதித்திருந்தான் பெங்களூர் செல்வதற்கான விமான நிலையத்தை நோக்கிய பயணத்தில் ஆதி உற்சாகமாகவே வர மற்றவனோ நன்மனை பற்றிய குழப்பத்தில் தன் சுய நினைவை துளைத்திருந்தான் நேற்று முன்தினம் வரை குடித்துவிட்டு ஆட்டம் போட்டவன் அந்த பெண் தாரணி தான் மேக்னா என்று தன் அடிமனதில் இருந்ததையெல்லாம் மொழிந்தவன் எப்படி நேற்று அன்னை காட்டிய புகைப்படத்தில் இருந்த ஒரு பெண்ணை மணக்க தேர்வு செய்தான் திருமணத்திற்கு சம்மதமும் சொன்னான் ஒருவேளை அந்த பெண் தாரணிக்கு வேறொரு காதலன் இருக்கிறான் என்றதும் அவளை எங்கிருந்தாலும் வாழ்க என்று வாழ்த்திவிட்டு தன் வாழ்க்கையை புதிதாக ஆரம்பிக்க எண்ணுகிறானாமா அப்படித்தான் இருக்கும் போலும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் அவன் இதுவரை கடைக்கண்ணால் தன் நண்பனை முகத்தில் ஓடிய குழப்ப ரேகைகளை அவதானித்த ஆதி தன் ஹெட்செட்டை கலற்றிவிட்டு நண்பன் முகம் நோக்கி என்னடா உன் நிறுவ கூட ஏதாவது பிரச்சனையா இப்படி உம்மின்ற முகத்தை வச்சுக்கிட்டு வார என்று அந்த உன் நிறுவில் சிறிது அழுத்தம் கொடுத்து கேட்க தன் சிந்தனையில் இருந்தும் முற்றாக வெளிவந்த கிஷோர் அதிர்ந்து விழித்தான் இவனுக்கு எப்படி தன் நிறுவிடையும் தெரியும் என்று எண்ணி அவனுக்கு நண்பனிடத்தில் தன் காதல் விவகாரத்தை முதலிலேயே கூறவில்லையே என்ற குற்ற உணர்ச்சி எழவில்லை அதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கத்தான் செய்தது அவனிடம் அதை அவனே மற்றவனிடம் வாய்விட்டு கூறவும் செய்தான் இல்ல மச்சி நீ மட்டும் ஒண்டி கட்டையா தனியா கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது நான் மட்டும் ஜாலி பண்ணா நல்லவா இருக்கும் அதுதான்டா உன்கிட்ட சொல்லல இப்பதான் உன் ரூட் கிளியர் ஆகிடுச்சுல சோ நோ வரிஸ் என்று கிஷோர் நண்பனிடம் தான் மறைத்து வைத்திருந்த காதலை முதன் முதலாக அம்பலப்படுத்தினான் ஆதிக்கும் நண்பன் சொல்வது சரி என்று தோன்ற நண்பன் தோளை ஆதரவாக தட்டிய வண்ணம் சரி விடுறாமச்சா நிறோ அப்பா அம்மா இல்லாத பொண்ணு நீ தாண்டா அவளை நல்லா பாத்துக்கணும் என்று தன் காதலின் நன்பிக்காக பரிந்துரைத்து பேச அத நீ சொல்லுமா மச்சி முதல்ல உன் மேரேஜ் முடியட்டும் அப்புறம் பாரு என்று கன்சுமிட்டி நகைக்க ஆதியும் நகைத்தான் 
இருவரும் விமான நிலையம் அடைந்ததும் தாரில் இருந்து இறங்கிக் கொண்டனர் ஆதி தன் வலிய பாதங்கள் அந்த வளவளத்த மார்பிள் தரையில் அழகாக பதித்து கம்பீரமாக ஸ்டைலாக நடக்க கிஷோர் தன் நண்பனை வைத்து கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டே வந்தான் ஆதியின் கையில் அடைக்கலமாயிருந்த லகேஜினை அவன் இழுத்து கொண்டு நடந்து வந்த விதமும் அவன் கண்களில் இருந்த கூலிங் கிளாஸும் கிஷோருக்கு ஏனோ ஏதோ ஃபேஷன் ஷோவில் நடந்து வரும் ஆண் அழகனையே நினைவுக்கு வந்தது நண்பனின் கர்ப்பம் கலந்த அழகில் தானும் பெருமை அடைந்தவனாய் பார்த்து கொண்டே வந்தவனை திரும்பி நோக்கிய ஆதி நண்பன் தன்னை வித்தியாசமாக பார்ப்பதை உணர்ந்து மச்சி அவனா நீ என்று கேட்டுவிட்டு நகைக்க மற்றவனுக்கும் லேசாய் புன்முறுவலின் சாயல் முகத்தில் முளைத்து கொண்டது அந்நேரம் பார்த்து ஒரு அழகிய நவ நாகரீக மங்கியொருத்தி ஆதியை நோக்கி ஓடி வந்து சார் ஆயு மிஸ்டர் ஆதிகேஷர் என்று புருவம் சுருக்கி சந்தேகத்துடன் கேட்க அவனும் மௌனமாய் ஆமாம் என்பது போல தலையை ஆட்டினான் அப்பெண்ணோ அண்மையில் ஆங்கில பத்திரிகை ஒன்றில் அவனை பற்றிய பேட்டி ஒன்றை படித்ததாகவும் இள வயதில் இப்படி சாதனை புரியும் வாலிபர்கள் நம் நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் என்று கூறி சார் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் உங்களோட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாமா என்று கேட்க கிஷோர் அதற்கு அனுமதிக்க தயாராக இல்லை போன முறை விமான நிலையம் வந்த வேலை இதே போல ஒரு பெண் வந்து செல்பி கேட்க தன் மேக்னா இல்லாத விரக்தியில் இருந்தவன் அப்பெண்ணிடம் போமா இதுக்கெல்லாம் போய் வேற ஆள தேடுமா என்று முகத்திலேயே பாய்ந்து அந்த பெண்ணை திட்டி அனுப்பியது நினைவு வரவேதான் கிஷோர் அந்த முயற்சியை தடுக்க முயன்றான் சாரி சிஸ்டர் ஆல்ரெடி பிளைட்டுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு இன்னொரு நாள் பார்த்துக்கலாம் என்று இந்த பெண்ணை அவன் மனம் நோக்க பேசுவதற்குள் அனுப்பிவிட எண்ணி பேசிக் கொண்டிருந்த வேலை ஆதி விடு கிஷோர் ஜஸ்ட் ஒன் செல்பி தானே என்று கூற மேக்னாவின் அண்ணன் மலைத்து போய் நின்றான் கிஷோர் நண்பனின் வார்த்தைகளில் விழி விரிய நிற்க போதா குறைக்கு அந்த பெண்ணிடம் ஹி இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்று முகம் மலர அவனை அறிமுகப்படுத்தி அவனையும் செல்பிக்குள் இழுத்தான் ஆதி கிஷோரும் அதிர்ச்சியை சற்றே மறைத்து கொண்டு சிறுத்தபடியே புகைப்படத்திற்கு போஸ் கொடுத்தான் மகிழ்ச்சியுடன் நன்றி கூறிக்கொண்டே அப்பெண் நகரவும் பொறுப்பான ஆதியாய் மாறியவன் டே அப்பப்போ ஆபீஸ் போய் பாத்துக்கோ ஸ்வீட் டீ தனியாதான் வீட்டுல இருப்பாங்க நான் வர்ற வரைக்கும் பாத்துக்க மச்சி அப்புறம் இந்த டியூஸ்டே அவங்களுக்கு செக்கப் இருக்கு ஸ்வீட் டீய மறக்காம கூட்டிட்டு போயிடு மச்சி அப்புறம் நான் அங்க இருந்து அப்பப்ப கால் பண்றேன் ஒருவேளை மீட்டிங் டிலே ஆகிடுச்சுன்னா அங்கேயே கொஞ்ச நாள் தங்க வேண்டி வரலாம் வேலை டென்ஷன்ல கொஞ்சம் போன் பண்ண மறந்தா பதறாதீங்கன்னு ஸ்வீட் கிட்ட சொல்லிடு என்று சொல்ல வேண்டியதை எல்லாம் கூறியவன் டிபார்ச்சருக்குள் நுழைவதற்காக இரண்டு எட்டு முன்னை எடுத்து வைத்தவன் மீண்டும் திரும்பி வந்து நண்பனை கட்டி பிடித்துக் கொண்டான் கிஷோரின் காதோரம் உம் அப்புறமாச்சி நீயும் உடம்ப பாத்துக்கடா என்று தன்னுடைய கட்டுப்படி வைத்தியத்தால் தான் ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ண வேண்டா என்பதை கூறாமல் கூறிச் சென்ற நண்பனையே கண் கலங்க மௌனமாய் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் அதே நேரம் ரத்தனபுரிக்கு ரயிலில் பயணமாகி கொண்டிருந்த தாரணியின் மனதோ அங்கும் இங்கும் அலைப்பாய்ந்து கொண்டே இருந்தது ரயிலின் ஜன்னல் வழியாக பற்பல இயற்கை காட்சிகளை ரசிக்க கூடியதா இருந்தாலும் இலக்கின்றி வெறித்த பார்வையுடனேயே அமர்ந்திருந்தாள் சொற்ப நேரத்திற்கு முன் வரை அலைபேசியில் அழைத்து காதல் மலை பொழிந்த கார்த்திக்கின் சிந்தனை எழவில்லை அவளுக்கு மாறாகவே இன்று கொழும்பு மருதானை ரயில் நிலையம் வரை வந்து தன்னை வழியனுப்பி வைத்த தாயின் முகமே அவள் மணக்கண் முன் வந்து போனது சற்றே விழிகள் கலங்கி நின்றிருந்த தாய் முகத்தில் தானும் விழிகள் கலங்கி நின்றாள் தாரணி இன்று விடிகாலையிலேயே திருமண வீட்டிலிருந்து வந்திருந்தவருக்கு தானும் புதுவித அலைச்சல் கொடுக்கிறோமோ என்று உள்ளே கிடந்து தவித்தது அவள் மனம் தாயின் கரங்களை ஆதரவாக பற்றியவள் கவலைப்படாதீங்க ஜஸ்ட் ஒன் மந்த் தானே கண்ணு மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள போயிடும் உங்களையும் கூட்டிட்டு போக எப்படி அனுமதிச்சிருந்தா இப்படி இந்த நிலைமையில உங்களை நான் விட்டுருக்கவே மாட்டேன் என்கிட்ட இருந்து கால் வரலன்னா அப்செட் ஆகாதீங்கம்மா நான் போற ஏரியாவில கொஞ்சம் கவரேஜ் கம்மி பட் முடிஞ்சா டவுனுக்கு வந்தாச்சும் உங்களோட பேசுவேன் உடம்ப நல்லா பாத்துக்கோங்க என்று கூறியவள் இறுதியாக பிரிய போகும் அந்த நிமிடத்தின் வாட்டம் கனமாய் தாக்க தாயை கட்டி கொண்டாள் தாய்க்கும் மகளின் பிரிவு துக்கத்தை கொடுக்க தன் தோளில் சாய்ந்திருந்த அவளது தலையை ஆதரவாக தடத்தியபடியே எங்க இருந்தாலும் பத்திரமாயிரு என்று கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே ரயில் கிளம்புவதற்கான அறிகுறி தென்படலாயிற்று தாயிடமிருந்து பிரிந்தவள் தன் புறங்கையால் கண்களை துடைத்து கொண்டு சரி போயிட்டு வரவா என்று ரயில் ஏற ஆயத்தமான வேலை அவள் தாய் தாரணி என்று அழைக்க சட்டென்று திரும்பி அன்னையை கண்களில் கண்ணீருடன் நோக்கினாள் அவள் தாரணி திரும்பியதும் மகளை நோக்கி இரண்டெட்டு நடந்து வந்தவர் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் உன் கார் என்று ஏதோ கூறு வரும்போது ஹே தாரு 
என்று பதற்றத்துடன் ஒழித்தது தோழி நிரோவின் குரல் தாரணி எங்கே கிளம்பி விட்டாளோ என்ற பயத்தில் ஓடோடி வந்தவளுக்கு தோழியிடம் வந்ததும் மூச்சு இறைத்தது தோழியின் கைகளை பற்றி கொண்டு அப்பாடா நல்ல வேலை நீ கிளம்பல இல்லைனா உன்னை மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் என்று இடையிடையே மூச்சு விட்டு கொண்டே கூறினாள் நெரோ தன்னை வழி அனுப்பி வைக்க ஓடோடி வந்த தோழியை மகிழ்ச்சியுடன் நோக்கி உன்னோட சண்டை போடணும்னு தான் தோணுது பட் நேரம் தான் இடிக்குது வந்து வச்சுக்கிறேன் உன்ன என்றபடி ரயில் ஏறியவளுக்கு இறுதி வரை தாய் என்ன கூற முற்பட்டாள் என்பதை மறுபடியும் கேட்க மறந்து போயிற்று இப்போதுதான் தாய் என்ன சொல்ல வந்திருக்க கூடும் என்ற சிந்தனை எழுந்தது உன் கார் அப்படின்னா நேற்று நைட்டு பஞ்சராகி நின்ற காரை பற்றி ஏதாவது கேட்க விளைந்திருக்க கூடுமோ அப்படித்தான் இருக்கும் போலும் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் தாரணி காரை பற்றி நிறவுடன் ஏற்கனவே பேசி எல்லாவற்றையும் ஒழுங்குபடுத்தி விட்டாள் இனி அவளே கொண்டு வந்து காரை விட்டு விட்டு விடுவாள் என்று நினைத்த வேலை அப்படியே நேற்று இரவு நடந்த சம்பவமும் நினைவுக்கு வந்தது என்ன மனம் இது கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இராமல் இப்படி எல்லா விடயத்தையும் தனக்குள் இழுத்துக் கொள்கிறது என்று மனதை கடிந்து கொண்டாலும் ஆதியை பற்றி அவளால் நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை நேற்று இரவு நடந்ததை நினைக்கும் போது அவள் உடல் கூசியது அந்த பாம்பையில் மகடுக்கு கட்டுண்ட பாம்பாய் தான் கிடந்த விதம் அவளை வெட்கிக்க செய்தது தன்னை பற்றி அவன் என்ன நினைத்திருக்க கூடும் இப்படி ஒரு கேணத்தனமான செய்கையால் ஆதியின் மனதில் தான் தான் மேக்னா என ஆள பதிய வைத்துவிட்டோமோ என்ற எண்ணம் அவளுடைய அழகிய ரயில் பயணத்தை குலைத்தது ரத்தனபுரியில் கழிய போகும் இந்த ஒரு மாதத்திலேனும் அவன் தொல்லை இன்றி இருந்துவிட வேண்டும் என்றே அவள் மனம் பிரார்த்தித்துக் கொண்டு வந்தது ரத்னபுரி ஸ்டேஷனில் ரயில் நின்றதும் தன் குற்ற உணர்வை எல்லாம் மூட்டை கட்டிவிட்டு பிளாட்ஃபாரத்தில் கால் வைத்தாள் தாரணி கம்பெனியிலிருந்து யாராவது வந்திருக்கிறார்களா என்று கண்களாலேயே தேடிய போது வெள்ளை சீருடையில் நடுத்தர வயதுள்ள ஒரு ஆடவன் வந்து அவள் முன் நின்றான் அவள் இவன் யாரென புரியாமல் நோக்க அவனோ நீங்க தானே மேடம் தாரணி என்று கேட்க அவளும் குழம்பிய முகத்துடன் ஆமா என்று பதில் உரைத்தான் வாங்க மேடம் நான் தான் நம்ம கிறிஸ்டல் பேலஸ்ல இருந்து உங்களை பத்திரம் அழைச்சிட்டு வரணும்னு அனுப்பி வச்ச டிரைவருங்கோ பாஸ் உங்களை நம்ம வண்டியிலேயே அழைச்சிட்டு வர சொன்னாருங்கோ என்றவன் அவளது கையில் இருந்த பயண பையை வாங்க பார்த்தான் தாரணியோ அதை அவன் கைகளுக்கு கொடுக்காமல் சற்று பின்வாங்கியபடியே அவனை சந்தேகமாக பார்த்தாள் அவன்தான் நிறுவனத்தால் அனுப்பப்பட்ட ஆள் என்பதை அவள் எப்படி அறிந்து கொள்வது என்று எண்ணியவள் அவனை ஏற இறங்க பார்த்தாள் கண்ணங்கரையில் என்ற உடலில் கருக்கருவன கேசமும் மீசையும் என்று இருந்தாலும் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப சுத்தமாகவும் நேர்த்தியாகவுமே இருந்தான் அவன் அவனுடைய வெள்ளை சீருடை ஒரு சிறிதும் அழுக்கின்றி அவ்வளவு வெண்மையாக இருந்தது அவள் தன்னை சந்தேகத்துடன் அளவிடுவதை கண்டவன் தன் பேண்ட் பாக்கெட்டினுள் கையை விட்டு நிறுவனத்தின் அடையாளாட்டியை எடுத்து அவளுக்கு காண்பித்தான் அவளுடைய கம்பெனியான கிறிஸ்டல் பேலஸின் அடையாள சின்னமான பிரித்தானியாவில் முன்னொரு கால இருந்த கிறிஸ்டல் பேலஸ் கட்டிடத்தின் இரு பரிமாண வடிவம் அவனுடைய அட்டையில் இருப்பதை கண்ட பின்தான் அவளால் இது தன் கம்பெனி ஊழியன் என்று நம்ப முடிந்தது கீழே அவன் பெயர் மாரிமுத்து என்று எழுதப்பட்டிருப்பதையும் மனத்துக்குள் குறித்து கொண்டாள் அவள் அதை கண்ட பிறகு அவள் கை தானாகவே நீண்டது தன் பையை வழங்குவதற்காக அவளது பையை தூக்கி கொண்டு அவன் முன்னை நடக்க ரத்னபுரி பாதைகளில் இதுவரை நடந்து பழகிராத அவள் கால்கள் அந்த சாரந்தியை பின்தொடர்ந்தன முன்னே நடந்து கொண்டே அவன் வெல்கம் டு ரத்னபுரிங்கோ இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தங்கமான மனுஷருங்கோ சிங்களம் தமிழ் முஸ்லிம் கிறிஸ்டியன் அப்படின்ற எந்த பாகுபாடும் இல்லாம வாழ்ற மனுஷங்களை இங்க பாக்கலாமங்கோ மேடம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கோ கருப்பு ஜூலை பத்தி அப்போ தமிழ் சிங்கள கலவரத்துல கூட சிங்கள மத குருவே தான் இங்க இருக்கிற புத்த விகாரை கொள்ள வச்சு தமிழாக்களை காப்பாத்தினாருங்கோ என்று ரத்தனபுரியின் டூரிஸ்ட் கைடு போல மாறி அவன் அந்த ஊரின் அருமை பெருமைகளை எல்லாம் மொழிந்து கொண்டு வந்தாலும் கவனமாகவே கேட்டுக்கொண்டு வந்தாள் அவள் அவனுடைய பிரதேச வழக்கு தமிழ் அவளுக்கு பிடித்துதான் இருந்தது ஒவ்வொரு வாக்கியத்தின் இறுதியிலும் ஓ விகுதி சேர்த்து பேசி அந்த தமிழ் ஒருவித இசையுடனேயே ஒழித்ததை ரசித்து கொண்டே வந்து அவன் காட்டிய வண்டியில் ஏறி அமர்ந்தாள் வண்டியும் நிதானமாகவே கிளம்ப ஆயத்தமானது தூரத்தில் பச்சை பசையில் என மலைத்தொடர்கள் வெறிய பாதையின் இரு மரங்களிலும் காட்டு மரங்கள் தலை தூங்கி வளர்ந்திருந்தன அந்த இதமான குளிர் பரவும் கால நிலையில் மெல்ல மெல்ல அவள் மனம் கார்த்திகையையும் மறந்து நேற்று இரவு நடந்த ஆதியுடனான பார்வை பரிமாற்றத்தையும் மறந்து இயற்கை காட்சிகளை ரசிக்க துணிந்தது அவள் மனம் தன் அகமும் முகமும் லேசாக வெளியே பார்த்து கொண்டு வந்தபோது 
அவளுடைய செவிகளுக்கு தூரத்தில் நீர் அருவி ஒன்று பள்ளத்தை நோக்கி பாயும் சலசல சத்தம் கேட்டது மனதும் அந்த நீருடன் ராகம் பாட வண்டியை ஓட்டி கொண்டிருந்த மாரிமுத்துவை நோக்கி அது என்ன தண்ணி சத்தம் கேட்கது தூரத்துல ஏதாச்சும் ரிவர் இருக்கா என்று உற்சாகமாக கேட்டால் அவள் வளமையான தன் பேச்ச தமிழை உபயோகப்படுத்தி அவனும் ரிவரு பள்ளத்துல போகுதுங்கோ இந்த சத்தம் நீர்வீழ்ச்சிங்கோ என்று பதிலளிக்க அவளுக்கும் உடனேயே அந்த நீர்வீழ்ச்சியை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆவல் எழுந்தது குறுகளான காட்டு வழி பாதையில் வண்டியை கவனமாக செலுத்தி கொண்டிருந்தவனிடம் கொஞ்சம் கார் ஸ்டாப் பண்ணுங்க என்று ஒரு அவசரத்துடன் மொழிய அவனும் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு இணங்கு மேடம் என்று கேட்க சிறு குழந்தை போல முகத்தை வைத்து கொண்டு சத்தம் வந்த திசையை காட்டி எனக்கு அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ பாக்கணும் போல இருக்கு என்று கண்களில் ஆசை முன்ன கோர அவனும் வேறு வழி என்று வாங்க மேடம் என்றபடி காரை திறந்து இறங்கினான் அப்படி அவனால் அழைத்து செல்லப்பட்டவளின் கண்கள் அந்த நீர்வீழ்ச்சியின் அலையில் சொக்கி நின்றன அருகே செல்ல செல்ல நீரின் சலசலப்பு சத்தம் அவளின் காதை நன்றாகவே நிறைக்க தொடங்கியது கூடவே அந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு செல்லும் பாதையின் இரு மரங்களிலும் வளர்ந்திருந்த உயர்ந்த நீண்ட மூங்கிலை போன்ற மரங்கள் கூட அவ்விடத்திற்கு ஒரு குளிர்ச்சியை கொடுத்து கொண்டு இருந்தது காற்றுக்கு ஆடி அம்மரங்கள் அவளை நீர்வீழ்ச்சிக்கு செல்வதற்கு அணிவகத்து வரவேற்கும் இராணுவ வீரர்களை நினைவுறுத்த அந்நாட்டில் கால் பதித்த மகாராணி போன்று உணர்ந்தாள் அவள் அந்த சூழலின் குளிர்ச்சி அவள் பற்களை பரதநாட்டியம் ஆடச் செய்ய தன் உடலை தன் கைகளாலேயே இறுக்கி பிடித்து கொண்டாள் அவள் மெல்ல மெல்ல நடந்து சென்றவளின் கண்மண்ணை விரிந்தது அவள் எதிர்பார்த்த நீர்வீழ்ச்சியின் அழகு தரிசனம் பாரிய கற்களின் உச்சியிலிருந்து மடை திறந்த வெள்ளம் போல வருவது தண்ணீரோ பாலோ என அஞ்சத்தக்கதா இருந்தது அந்த தூய நீரின் வெண்மை திரட்சி இவைகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு ஒரு கணம் தான் ஸ்வர்க்கத்திற்கு தான் வந்துவிட்டோமோ என்ற ஒரு தோற்றமயக்க எண்ணம் கூட மனதினுள் உருப்பெறலாயிற்று சட்டன இவற்றை தன் செல்லுக்குள் அடக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்ற தான் அணிந்திருந்த டெனம் பாக்கெட்டினுள் கைவிட்டு தன் செல்லை வெளியில் எடுத்தாள் அவள் நீர்வீழ்ச்சி முழுவதையும் பின்னணியாக கொண்டு அது தன்னையும் உள்ளடக்கி ஒரு செல்பி எடுத்தவள் தன் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த முத்துவிற்கு காட்டி மகிழ்ந்தாள் நல்லா இருக்குல்ல என்று அவள் தலையாட்டி கேட்ட தினசு புகைப்படத்தை விட நன்றா இருக்க அவன் தலையோ தானாகவே ஆடியது நீர்வீழ்ச்சியோ புலி போல அசூர வேகத்தில் பாய்ந்து வந்தாலும் இடையிடையே இருந்த பாரிய கற்களின் தடையினால் வேகம் குறைந்து அவள் இருந்த கரையின் வழியாக செல்லும் போது பூனை போல பதுங்கிய சென்று கொண்டிருந்தது ஜில் தண்ணீரில் கால் பதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை முளைக்க இடைவரை குனிந்து தான் அணிந்து வந்த பாதனைகளை கலற்றினால் அவள் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்த சாரதி மேடம் என்ன பண்றீங்கோ என்று குழும்பி போய் நிற்க அவன் கையில் தன் செல்லை திணித்தவள் பதிலே சொல்லாமல் தண்ணீரில் கால் பதித்தான் தண்ணீரில் இறங்கிய கால்களின் மயிர்கால்கள் வழியாக அவளுடைய மூளை வரை ஒரு குளிர்ச்சி பரவ கண்களை மூடி பற்களை கடித்து கொண்டு அந்த சுகத்தை மௌனமாய் அனுபவித்தாள் அவள் சிறிது நேரத்தில் தான் குமரிப்பன் என்பதையும் மறந்து போனவள் குழந்தையாய் மாறி தண்ணீரில் விளையாடத் தொடங்கினாள் நேரமே போவது அறியாமல் நேரம் போய்க் கொண்டிருப்பதை அறிந்த மொத்து மேடம் இன்னொரு நாள் இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாமுங்கோ இப்ப வாங்குங்கோ கிளம்பலாம் டைம் ஆகிருச்சு என்று அழைக்கத்தான் விருப்பமே இல்லாமல் கிளம்பி செல்லும்படி ஆயிற்று அவளுக்கு சரி பரவாயில்லை இனி ஒரு மாதத்திற்கு இங்குதானே இருக்க போகிறா லீவு நாட்களில் கும்மாளம் இட்டால் போயிற்று என எண்ணிக்கொண்டே கரையேறினாள் கரையில் கிடந்த காலணிகளை ஒரு கையால் பிடித்த வண்ணம் குளிர்ச்சியான மண் தரையில் தன் வெச்ச பாதங்களின் மணல் ஒட்ட ஒட்ட அந்த அனுபவத்தை ரசித்து கொண்டே வண்டியை நோக்கி நடை போட்டால் அவள் மீண்டும் அவள் தங்க போகும் அலுவலகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் இடத்தினை நோக்கிய பயணம் தொடர்ந்தது காரில் பின் சீட்டில் அமர்ந்தவள் தண்ணீரில் விளையாடியதால் நனைந்த அவள் கூந்தலை உலர விட்டு கொண்டே வந்தாள் ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடங்களில் எல்லாம் அவ்விடம் வந்துவிட அந்த கார் அந்த வீட்டின் நுழைவாயில் போட்டிகோ முன் நின்றது தனக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் இடம் ஏதாவது குவாட்டாஸாக இருக்கக்கூடும் என்று எண்ணி வந்தவளுக்கு உயர் ரக விடுதி போல இருந்தது அந்த வீடு இடம் வந்ததும் அவள் லக்கேஜுடன் இறங்கி கொள்ள சாரதி முத்துவேதான் அவளை தூக்க வேண்டாம் என்று தடுத்து அவனே உள்ளே தூக்கி வந்தான் அந்த வீட்டின் உள்ளமைப்பை பார்த்து தலை சுற்றி போய் நின்றிருந்தால் தாரணி தன் அலுவலகத்தில் வேலை செய்ய போகும் நிர்வாக அதிகாரி தங்க இவ்வளவு பெரிய இடமா என்று நினைக்க தோன்றிச்சு அவளுக்கு அது சரி ரத்தன கற்களுக்கு இருக்கும் மதிப்பிற்கு அதன் மூலம் கிடைக்கும் லாபத்திற்கு நிர்வாக அதிகாரிக்கு மாத்திரம் என்ன சிற்றூழியனுக்கு கூட இதே மாதிரி வீடே கட்டித்தரலாம் என்றும் தோன்றலாயிற்று வீட்டின் வாசற்படியே கண்ணாடித்தரை போல அவள் முகத்தின் விம்பத்தை காட்டிக்கொண்டு பளபளவென மின்னியது 
தன் அழுக்கு பாதங்களை அந்த தரையில் வைக்க கூச்சப்பட்டபடி அவள் நின்ற நேரம் சாரதி வந்து தோட்டப்பக்கம் இருந்த டாப்பில் கால்களை கழுவ செல்லவும் கழுவி தன் பாதணிகளை போட்டுக் கொண்டு வந்தாள் அவள் சற்று தயக்கம் குறைந்து உள்ளே நுழைந்தவளுக்கு சுவர் எங்கினும் வெண்மை நிற நிறப்பூச்சு அடிக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்து சொக்கி நின்றான் அந்த கூடத்திலே சாம்பல் நிறத்தில் போடப்பட்டிருந்த சோபாக்களும் மூன்றடி உயர கண்ணாடி வாசில் சுகந்தம் வீசும் மலர்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பதையும் கண்டு ஒரு கலா ரசிகையாய் மாறி அவற்றை எல்லாவற்றையும் ரசித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் சுவர் எங்கிலும் பல்வேறு முப்பரிமான அளவுள்ள ஓவியங்கள் நிறைந்திருந்தன அவை உயிரிழந்தானா ஓவியமா இருக்கின்றனா என்ற கேள்வியை பார்க்கும் எவர் மனதிலும் எழுப்பும் வல்லமையுடையவை அவை அதோடு சுவரிலே பதிக்கப்பட்டிருந்த நவீன ரக எல்இடி தொலைக்காட்சி வேறு இப்போதுதான் ஷோரூமில் இருந்து எடுத்து வந்தது போல பல பலவென காட்சியளித்தது மாடிப்படி செல்லும் சுவருக்கு கீழே அந்த பாரிய சுவர் இடத்தை முழுவதும் அழைத்தவாறு அமைக்கப்பட்டிருந்தது மீன் தொட்டி மிக தெளிவான நீரில் குட்டி மீனிலிருந்து நான்கடி நீளம் வரையிலான மீன்கள் என ஒரு அக்வேரியம் ஒன்றே அங்கிருந்தது அந்த மீன் தொட்டிக்கு மேலே சென்ற மாடிப்படிகளில் நின்றும் இறங்கி வந்த முத்து மேடம் உங்க ரூம் மாடியிலங்கோ என்ற ஏற்கனவே அவளுடைய லக்கேஜினை அவள் அறையில் வைத்து விட்டு வந்து கூற அவளும் மெல்ல மாடிப்படி ஏறினாள் அறைக்கு வந்தவள் மெத்தையில் போய் தொப்பன விழுந்தாள் பிரயாண கலைப்பில் வந்தவளுக்கு அந்த பஞ்சு மெத்தை ரொம்ப இதமாக இருந்தது அந்த மெத்தையின் சுகத்தில் கார்த்திக் நிரோஷா மற்றும் கண்களில் கண்ணீருடன் தன்னை வந்து பத்ரமா போயிட்டு வாமா என்று கூறி வழி அனுப்பி வைத்த தாயும் தான் அவள் மறந்து போனாள் இனி ஒரு மாத காலத்துக்கு அவள் தங்க போவது இங்கேதான் என்று நினைக்கும் போதே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக உணர்ந்தாள் அவள் கட்டிலில் சாய்ந்த அமர்ந்தவள் அவ்வறையை மெல்ல நோட்டமிடலானாள் அந்த கட்டிலின் பக்கத்திலேயே சங்குபடிவில் அமைந்த லைட் லாம்பின் கலைவேலுபாடு கூட அவளுக்கு பிடித்திருந்தது அறையின் ஒரு பக்க சுவரையே அடைத்தது போன்ற பெரிய அலமாரி டிராயர் சோஃபா கதிரைகளுடன் கூடிய டீ பாய் மிக மிக அழகா இருந்தது அவ்வறை உடம்பு கசகசவென்று இருப்பதை உணர்ந்தவள் போய் குளித்தால் என்ன என்று தோன்ற தன் பயண பையிலிருந்து தன் தவளை எடுத்துக்கொண்டு குளிக்க சென்றவள் இதய வடிவில் இருந்த பாத்ரபின் எழிலில் சொக்கித்தான் நின்றாள் அதே சமயம் முதலாளியின் கார் அந்த வீட்டின் முன் வந்து நிற்க வாயெல்லாம் பல்லாக இழித்து கொண்டே வந்து கார் கதவை திறந்தான் முத்து காரை விட்டு இறங்கிய முதலாளியின் கண்களில் பயண கலைப்பு அப்பட்டமாக தெரிந்ததை தன்னுள் உள்வாங்கி கொண்டவன் அவர் கையில் இருந்த பெட்டியை வாங்கி கொண்டு தன் முதலாளி பெண்ணே நடந்தான் முதலாளியும் தன் கழுத்தை இறுக்கி பிடிப்பது போல இருந்த டையை கலற்றி கொண்டே தன் அறைக்கு விரைந்தான் தன் எஜமானனின் உண்மை விசுவாசியான அவன் முதலாளி கேட்காமலேயே அனைத்து சம்பவங்களையும் ஒப்பித்து கொண்டு இருந்தான் மேடம் வந்துட்டாங்க பாஸ் வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல கூட குளிச்சாங்கோ இப்பதான் ரூமுக்கு போனாங்க பாஸ் என்று நடந்தது அனைத்தையும் கூற அவனோ அதை காதலையே வாங்கிக் கொள்ளாது விறுவிறுவென தன் அறைக்கு சென்றான் ஒரு இரு மணி தியாலங்கள் கடந்திருக்கும் குளித்து முடித்துவிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகி அவள் இருக்க அந்நேரம் அவளது அரைக்கதவு தட்டப்பட்டது எதற்காக தட்டுகிறார்கள் என்று எண்ணியபடியே போய் கதவை திறந்தவளின் எதிரே நின்று கொண்டிருந்தான் டிரைவர் முத்து என்ன முத்து என்று அவள் வெளியுயர்த்தி கேட்க சாரதியும் அதை புரிந்து கொண்டு பாஸ் வந்திருக்காங்கோ மேடம் உங்களை அழைச்சிட்டு வர சொன்னாருங்கோ என்று கூற சரி வர நீ போ என்று அவனை அனுப்பி வைத்து விட்டு கதவை மூடியவளுக்கு ஒரு படபடப்பு வந்து தொற்றி கொண்டது புதிய எம்டி எப்படி அவருடன் பேசுவது மலர்ந்த முகத்துடனே போய் நின்று ஹலோ சார் நைஸ் டு மீட் யூ என்று கூறலாமா இல்லை வேறு ஏதாவது கூறலாமா என்று யோசித்து கொண்டிருந்தவள் ரொம்ப நேரத்தை கடத்த விடாமல் கீழே இறங்கி வந்தாள் முதலாளி எப்படி இருப்பார் என்பதை காண வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அவளுக்கு முன்பிருந்தே இருந்ததால் அவள் கால்கள் வேகமாகவே நடந்தன ஹாலில் டிரைவர் முத்து இருந்தானே தவிர அந்த எம்டி தான் இருக்கவில்லை அவளை கண்டதும் முகம் மலர வரவேற்றான் சோபாவை கை காட்டி உட்காருங்க மேடம் பாஸ் இப்ப வந்துருவாங்கோ என்று விட்டு செல்ல தாரணியும் அங்கே அமைதியாய் உட்கார தலைப்பட்டாள் ரொம்ப நேரம் சும்மாவே இருப்பது போர் அடிக்கவே எதிரே இருந்த கண்ணாடி டீப்பாய் மீது இருந்த சஞ்சிகைகளுள் ஒன்றை எடுத்து தன் விரல்களுக்கும் கண்களுக்கும் சிறிய உடற்பயிற்சி வழங்கும் முகமாக பக்கங்களை புரட்டி புரட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அந்நேரம் அவள் அருகாமையில் மேக்சின் படிக்கிறியா மேக்னா என்று ஒரு வலிய ஆண்குரல் கேட்க அடைமழை பெய்து கொண்டிருக்கும் போது இடையில் கேட்ட இராட்சத இடியில் இதயம் நடுநடுங்கி திடுக்கிடும் குழந்தையைப் போல அந்த மேக்னா என்னும் அழைப்பில் திடுக்கிட்டு திரும்பி நோக்கியவள் சஞ்சிகையை நழுவ விட்டபடி அதிர்ந்து நின்றாள் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று ஆதி எப்படி இங்கே தான் சற்றும் எதிர்பாராத இடத்தில் எதிர்பாராத நேரத்தில் அவனை இங்கே கண்டதும் அதிர்ச்சியில் எழுந்து நின்றவளுக்கு கையில் இருந்த மேகசின் தானாகவே நழுவி விழுந்தது 
தான் யாரிடமிருந்து மறைந்து வாழ வேண்டும் என்று இங்கே வந்தாலோ அவனை தன் கண் எதிரில் நிற்பதை கண்டு இது கனவா நெனவா என்பது புரியாமல் தன் கண்களையே நம்பாமல் கிட்டத்தட்ட பித்து பிடித்தவளாய் தன் கண்களை மறுபடியும் மறுபடியும் கசக்கி விட்டு கொண்டே அவன் முகத்தை விழிகள் வெறிய நோக்கினாள் அவள் அப்போதும் அவனுடைய நெடிய உருவம் தன் விழித்திரையில் விளங்குவதை கண்டவளுக்கு இது கனவல்ல நிஜம் என்று தோன்ற கண்கள் கலங்க அவனை நோக்கி தன் சுட்டு விரலால் அவனை சுட்டி திக்கியபடி நீ எப்படி இங்க என்று கேட்டால் அதிர்ச்சியில் ஆதியோ அவளுடைய முகத்தில் தோன்றிய அத்தனை உணர்ச்சி பூகம்பங்களையும் அவளுடைய பதற்றம் அந்த நீல நயனங்களில் தெரிந்த கலக்கம் பயம் அவளது நெற்றியில் ரத்தனபுரியின் இதமான குளிர்கால நிலையிலும் பூத்திருந்த வியர்வை நடுக்கம் எல்லாமே அவனை பாதிக்க மெல்ல அவளை நோக்கி வந்தான் அவன் தன்னை நோக்கி வருவதை கண்டு பயத்தில் அவள் கால்கள் இரண்டெட்டு பின்னடைய அதனை கருத்தில் கொள்ளாது அவளை அடைந்தவன் அவளது தோலை பற்றி அவளுடைய மருண்ட மான்விழிகளை குனிந்து நோக்கி ஹே ரிலாக்ஸ் மாக்னா நீங்க பத்திரமா தான் இருக்க உனக்கு ஒன்னும் ஆகாது சோ ரிலாக்ஸ் என்றான் பணிந்து போகும் ரகசிய குரலின் அவனுடைய பணிந்த குரலும் தன் தோலை தொட்டு கொண்டிருந்த அந்த வலிய உள்ளங்கைகளின் ஸ்பரிசமும் அவளை ஏதோ செய்தது மனதிற்குள் பயப்பந்துகள் உருண்டோடு அவன் கைகளை தன்னிலிருந்தும் வெறுப்புடன் தட்டிவிட்டவளுக்கு நிமிடத்தில் தன் வாழ்வில் இரண்டு போனது போல ஒரு உணர்வு எழ ஆரம்பித்தது இருட்டுக்கு பயப்படும் குழந்தை போல தாரணி மங்கணம் அவன் அருகாமையில் பயந்துதான் போயிருந்தாள் தான் வேலை பார்க்க வந்த இடத்தில் அத்துமீறி நுழைந்தவனாகவே ஆதி அவள் கண்களுக்கு தோன்ற அந்நேரம் அவள் சிந்தனையில் இவனிடமிருந்து காப்பாற்றும் ஆதி மூலனாக டிரைவர் மாரிமுத்து புலப்பட அவள் கண்கள் அவனை சுற்றும் முற்றும் தேடின அவன் அங்கில்லாததை கண்டு இன்னும் கொஞ்சம் சோந்தார் போன்று உணர்ந்தாள் உள்ளே போயிருந்த குரலை மேலெடுத்து கொண்டு டிரைவர் முத்து முத்து என்று அவள் கத்தி கத்தி அவனை அழைக்க ஆதியோ தன் இடுப்பில் தன் இரு கைகளை வைத்து கால்களை அகல விரித்த வண்ணம் அவளையே பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அதுவும் முன்பிருந்த புன்சிரிப்பு மாறாமலேயே அவனுடைய புன்சிரிப்பின் பின் ஏதோ விடையும் ஒளிந்துள்ளதை கண்டு கொண்டவள் அவனை மார்பு ஏறு இறங்க மூச்சு வாங்கி கொண்டே அவனை பார்க்க அவனும் அதற்காகவே காத்திருந்தார் போன்று விடயத்துக்கு வந்தான் இங்க எவனும் நான் கூப்பிடுற வரைக்கும் வரமாட்டான் நீ நான் பேசுறத இன்னைக்கு கேட்டுதான் ஆகணும் என்றான் சிரிப்பு மறைந்து கராரான குரலில் அவளுக்கோ அந்நொடி நெருப்பின் மேல் நிற்பது போன்று உடம்பெல்லாம் எரிந்தது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிய சத்தமே இல்லாமல் மூச்சை உள்ளே இழுத்து இழுத்து அழ முடியாமல் தேம்பி கொண்டு இருந்தாள் அவனுடைய கராரான குரலுக்கு ஏற்ற அந்த வன்மம் நிறைந்த முகம் அவளை ஏனோ திகில் கொள்ள செய்தது ஹாஸ்பிட்டலில் அவன் தாய் நண்பன் கிஷோர் இருக்கிறார்கள் என்ற தைரியத்தில் அவனுடன் தனித்து இருந்தவளுக்கு இன்று அவனுடன் தனித்திருப்பது அச்சத்தை கொடுத்தது தன் பெண்மைக்கு ஏதாவது ஆகிவிடுமோ என்ற அச்சம் புயல் காற்று போல மேலெழுந்து அவனுடைய நெஞ்சை சூறையாடி கொண்டு இருந்தது அவனோ அவளுடைய அமைதியை பயன்படுத்தி கொண்டு அவளுடன் பேச முடிந்தாலும் அவளுடைய பயம் அவனுள் ஒருவித கவலையை கொடுக்க அவளை சகஜமாக்க நாடி ரிலாக்ஸ் மேக்னா நான் தான் சொன்னல்ல உனக்கு ஒண்ணு ஆகாதுன்னு கொஞ்சம் அமைதியா உட்காரு என்றான் அவளை நோக்கி பணிவாக சற்று நேரத்திற்கு முன் வரை கராராக பேசி கொண்டிருந்தவன் தற்போது பணிந்து பேசுவது அவளுள் குழப்பத்தை கொடுக்க அவள் அவனது முகத்தினை மருண்டு போன விழிகளுடனேயே பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் அவளுடைய ரத்தனபுரி பயணம் இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தான் போய் நிற்கும் என்று ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தால் அவள் இங்கு வந்திருக்கவே மாட்டாள் என்று எண்ணினாள் அவள் தான் பணிந்து சொல்லியும் உட்காராமல் இருப்பதை கண்டவன் அவளுடைய தோலை பற்றி வலுக்கட்டாயமாக அந்த சோபாவில் அமர வைத்தான் உட்கார் மேக்னா நான் தான் சொல்றேன்ல ரிலாக்ஸ் நான் கூட கொஞ்சம் பேசணும் அவ்வளோதான் என்றவன் அவள் நான் வறண்டு போயிருப்பதை கண்டு டீபாய் மீதிருந்த தண்ணீர் குவளை எடுத்து அவள் கைகளில் திணித்து குடி மேக்னா என்று கூற அரண்டு போயிருந்தவளோ ஏதும் பேசாமல் மடக் மடக் என்று தண்ணீரை அருந்தி முடித்தாள் குவளையை வாங்கி மீண்டும் டீபாய் மீதை வைத்துவிட்டு தன் அவளின் பக்கத்திலேயே அமர்ந்து கொண்டான் ஆதிகேஷவன் அவள் விழிகள் நோக்கி அன்றைய மெகாபூபார் சம்பவம் என்னவென்றே தெரியாத தாரணியிடம் போய் மேக்னா என்று நினைத்து கொண்டு தன்னிலை விளக்கத்தை எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தான் ஆதிகேஷவன் காதல்ல நம்பிக்கின்றது ரொம்ப முக்கியம் எவனாவது வந்து உன் மேக்னா இப்படி தாண்டா ஒருத்தன் கூட இப்படி இப்படி இருக்கிறத கண்ணால பார்த்தேன் அப்படி சொன்னா கூட நான் நம்ப மாட்டேன் இல்ல ஒருத்தன் கூட நீ ஒரே ரூம்ல இருந்து ஒரே நேரத்துல வெளியே வந்தா கூட நான் தப்பா நினைக்க மாட்டேன் ஏன்னா என் மேக்னா பத்தி எனக்கு தெரியும் ஏன்னா உண்மையில எனக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை என்று ஆந்தை கண்களை போல தன் விழிகளை அகல விரித்து விரித்து கூறிக்கொண்டிருந்தவனை 
இவன் என்ன பேசுகிறான் என்று புரியாமல் நோக்கினாள் அவள் தான் என்ன சொன்னாலும் தன் மேக்னாவுக்கு புரியாது என்று அறியாதவனோ தொடர்ந்து பேசி கொண்டே போனான் ஆனா நீ அன்னைக்கு பார்த்தது வச்சு என்ன தப்ப புரிஞ்சுகிட்ட சரி பெண் புத்தி பின் புத்தி அப்படின்னு நினைச்சு விட்டுட்ட அன்னைக்கு நிஜமாலுமே ஒண்ணும் நடக்கல நீ பார்த்தது எல்லாமே பொய் அதை நிரூபிக்கணும்னா ஒண்ணு கதர் உயிரோட வரணும் இல்ல அந்த பொண்ணு வந்து உன்கிட்ட சொல்லணும் இல்ல தன் காதலியோட ஊற விட்டு ஓடி போன அபி வந்து நடந்ததெல்லாம் சொல்லணும் என் நேரம் மூணுமே நடக்காது என்று தரை பார்த்து சோகமாய் மொழிந்தவன் மறுபடியும் அவள் முகத்தை நோக்கினான் இம்முறை அவன் பார்வையில் காதல் துளிர்த்திருந்தது இந்த அஞ்சு வருஷமா பைத்தியக்கார மாதிரி ஒன்னையே தேடி அழைஞ்சிருக்கேன்னா உன்னை எவ்வளவு லவ் பண்றன்னு புரிஞ்சுக்க மாட்னா நான் இன்னொரு பெண்ணை தேடி போறவனா இருந்தா எப்பவும் போயிருப்பேன் என்று ஏதேதோ அவன் பாட்டுக்கு கூறிக்கொண்டே போக கணக்குவாதியாரின் மேல் உள்ள பயத்தில் கணக்கே புரியாவிட்டாலும் அமைதியாய் அமர்ந்திருக்கும் மாணவன் போல அமர்ந்திருந்தாள் அவளும் ஆனா நீ என்ன பத்தி கவலைப்படாம எவனும் ஒரு அமெரிக்ககாரனை லவ் பண்றேன்னு வந்து சொன்னதும் நானும் உடனே எங்கிருந்தாலும் வாழ்கன்னு பாட்டு பாடி உன்னை அனுப்பி வைப்பேன்னு நினைச்சிய மாட்னா என்று அவன் கேட்க அவள் திக்குமுக்காடி போய் நின்றிருந்தாள் இவன் தன் காதலி மாட்னா என்று எண்ணித்தான் தன்னை இன்சிக்கிறான் தான் தாரணி ஆயிற்றே அதை ஏன் அவன் புரிந்து கொள்ள மாட்டேன் என்கிறான் உன் மேக்னா அல்ல அந்த அமெரிக்கக்காரன் கார்த்திக்கை காதலிப்பது தாரணி இருவரும் வேறு வேறு நபர் என்று சொல்ல வந்தவளை இடையிட்டு தடுத்தது அவன் குரல் உன் காதல் வேணும்னா உண்மை இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா என் காதல் உண்மடி இனிமேல் இதுதான் நம்ம வாழப்போற வீடு என்று சற்றே அழுத்தமான குரலில் கூற அவளுக்கு கை கால்கள் நடுங்கி கண்ணீர் பொலபொலவென கொட்டத் தொடங்கியது திக்கல் திணறலுடனேயே வந்து விழுந்தன அவளுடைய சொற்கள் ஐயோ உங்க மேக்னா கிடையாது நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் தாரணி பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க என்று கெஞ்சும் குரலில் காலில் விழாத குறையாக அவள் கூற ஆதியின் முகத்திலோ இந்த பொய்யை நம்ப நான் ஒன்றும் முட்டால் இல்லை போன்றதொரு முகபாவம் அவளுக்கும் இதற்கு மேலும் என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை எல்லாம் சூன்யமாகவே தெரிந்தது அலுவலக வேலை மாற்றம் என்ற பெயரில் தன் செல்வாக்கையும் பணபலத்தையும் உபயோகித்து ஆதிகேசுவன் தன்னை அவன் வலையில் சிக்க வைத்து விட்டான் என்று மட்டும் தெல்ல தெளிவாக தெரிந்தது அவளுக்கு ஆனால் அவள்தான் மேக்னா இல்லையே என்று எண்ணி அவளுக்கு மீண்டும் அழுகை வந்தது மேக்னா மேல் உயிரையே வைத்திருந்த ஆதிக்கு அவள் கண்கள் கலங்குவது தாங்க முடியவில்லை அவளை நோக்கி அப்ப எதுக்கு அழுகுற அதான் நீ எங்க கிட்ட வந்துட்டல்ல என்று சிறு பிள்ளையின் அழுகையை தேய்ச்சுவது போல கூறியவன் அவள் அருகே வந்து நீ எதிர்பார்க்கிற மாதிரி நான் உன்கிட்ட நடந்துக்க மாட்டேன் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் உன் உடம்பு இல்ல என்ன உயிருக்கு உயிராய் காதலிச்ச பழைய மேக்னாவோட மனசு அவ்வளவுதான் என்றான் என்னமோ எளிய விடயம் போல அவளுக்கும் அன்றைய கனவின் தாக்கமே அவள் சிந்தையில் வந்து போனது ஆள் இல்லாத காடு போன்ற தனித்த இடம் வீட்டுக்கு போகவும் முடியாது தொடர்பு கொள்ளவும் முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அந்த கனவு தான் நிஜத்தில் பழித்து விட்டது போலும் என எண்ணிக்கொண்டாள் தாரணி அவளுக்குள்ளே இதுவரை இருந்த அச்சம் அவன் அவளோடு சற்றே பணிந்து பேசிய விதத்தில் அகன்றுதான் போனது கூடவே எரிச்சல் வந்து தொற்றி கொள்ள இவனுக்கு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் புரியாதா அந்த மேக்னா தான் இல்லை என்று எதுவுமே செய்யும் வழிவகை அறியாதவள் அவனிடம் கெஞ்சி பார்ப்போம் என்று தோன்ற தன் இரு கரம் கூப்பியவள் அவனை கண்ணீர் மல்க நோக்கி அந்த கடவு மேல் சத்தியமா நான் உங்க மேக்னா இல்ல பிளீஸ் என்ன விட்டுடுங்க என்று மரியாதையே கெஞ்சினாள் அவனுக்கோ தன் அவள் தான் வேண்டாம் என்பதை தான் ஏற்றுக்கொள்ளாதபடியால் தான் தாரணி தான் என்பதை நம்ப வைப்பதற்காக கடவுள் மேல் பொய் சத்தியம் செய்வது அவனுள் கோபத்தை கிளப்பியது அதே நேரம் அவளுடைய அழுகை சொல்லுன்னா சோகத்தையும் கொடுத்தது கிஷோர் தன் திட்டத்தை எல்லாம் கண்டுபிடிக்க கூடும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக மேக்னாவை மறந்து புதிய வாழ்க்கை வாழ சம்மதம் கூறுவது போல நடித்து பெங்களூர் செல்வது போல விமான நிலையம் வரை போய் ஊர்கனை எல்லாம் ஏமாற்றி விட்டு இங்கே வந்தால் தன்னுடைய மேக்னாவின் வெறுப்பு அவனை வாட்டியது அவளது அலுவலக மேல் அதிகாரியை பிடித்து சில பல லகரங்கள் என காசை வாரி இறைத்து ரத்னாபுரிக்கு இடமாற்றம் செய்வதாக செட் பண்ணி இங்கே வரவழைத்தது எல்லாமே வீந்தானா என்று தோன்றிற்று அவனுக்கு ஆனால் அவன் எண்ணியவற்றையே தாரணியும் வேறு மாதிரி எண்ணிக்கொண்டாள் தனது மேல் அதிகாரியை வைத்து தன்னை ஏமாற்றி இங்கே அழைத்து வந்து விட்டானே பாவி சற்று நேரத்திற்கு முன் வரை சொர்க்கமாய் பட்ட வீடு தற்போது நரகமாய் படலாயிற்று அவளுக்கு தகவல் தொலைத்தொடர்பு வசதி என எதுவும் அற்ற ஒரு ஊரில் தன்னை நவீன ராவணனாக அவன் சிறைப்படுத்தி வைத்து விட்டதாக தோன்ற 
அவளை காப்பாற்ற கலியுகராமன் தன் கார்த்திக் வராமலா போய்விடக் கூடும் என்று அவளுள் ஒரு நப்பாசை எழுந்தது இப்படி தன்னை ஒரு பைத்தியம் திட்டமிட்டு கடத்தக்கூடும் என்று எப்போதும் சிந்தித்து பார்த்து இருக்காதவளுக்கு இந்த சூழ்நிலை அவளை குழப்பி தவிக்க வைத்தது வெளியுலகத்துக்கு ஆதி பெங்களூர் போய்விட்டான் இவள் ரத்தனபுரியல் ஆனால் உண்மை யாருக்கும் இறுதி வரை தெரிய போவது இல்லை அவள் முகத்தையே இமை கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அவளது சிந்தனையை வேறு விதமாக எண்ணிக்கொண்டவன் இங்கிருந்து கிளம்பணும் மட்டும் நினைக்காத மாதிரினா அது உன்னால முடியாது இவ்வளவு பிளான் பண்ணி உன்னை இங்க அழைச்சிட்டு வந்தவன் உன்னை ஈஸியா போக விட்டுடன் மட்டும் நினைக்காத என்று எச்சரிப்பது போல அழுத்தி கூற ஐயோ கடவுளே இவனுக்கு இன்னுமா தெளிவில்லை என்று உள்ளுக்குள் சிந்தித்து கொண்டே அவனை நோக்கினான் அவளுடைய நிமிர்ந்த பார்வையை எதிர்கொண்ட ஆதி உன்னுடைய பழைய காதல் எனக்கு வேணும் அண்ணா ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ நான் ஃபர்ஸ்ட் உன்னை லவ் பண்ணதை விடவும் உன்னோட அமெரிக்கக்காரன் உன்னை காதலிக்கிறத விடவும் உன்னை லவ் பண்ண உன்னை கண்ணுக்குள்ள வச்சு பார்த்துக்க நான் ரெடி தான் பிளீஸ் நீ என்னை புரிஞ்சுக்க என்று கூற அவள் பார்வை அவனது பேச்சில் இன்னும் கொஞ்சம் வெறுப்பை உமிழ்ந்தது இதுவரை அழுது கொண்டிருந்தவள் கண்களை துடைத்து கொண்டு ஆத்திரத்துடன் அவனை நோக்கி நான் தான் உன் மேக இல்லைன்னு சொல்றேன்ல நீ புரிஞ்சுக்க வேணாம் நான் தாரணி ராஜசேகர் ஐ லவ் கார்த்திக் அது நீ புரிஞ்சுக்கோ என்று கத்துவிட்டு சோபாவில் இருந்தும் எழுந்தவர் தட தடவென மாடிப்படி ஏறி சென்று தன் அறையில் நுழைந்து அரைக்கதவை அரைந்து சாத்தினாள் அவன் முன் வீராப்பாக பேசி வந்தவளுக்கு அரைக்கதவை சாத்தியதும் அவன் இனிமேல் என்ன செய்ய கூடுமோ என்று எண்ணுகையிலேயே கை கால்கள் எல்லாம் நடுங்க தொடங்கியது இதயம் பக் பக் என்று அடித்து கொள்ள கண்கள் மூடி கதவிலேயே சாய்ந்தால் அவள் அவள் உண்மையாகவே அவளுடைய மேக்னாவாக இருந்தால் பரவாயில்லை ஆனால் அவள் தான் அவளுடைய மேக்னா இல்லையே இதை எப்படி அவனுக்கு புரிய வைப்பது என்றுதான் புரியவில்லை அவளுக்கு அதே நேரம் ஆதிக்கோ அவள் இறுதியாக கூறிவிட்டு சென்ற ஐ லவ் கார்த்திக் என்ற வார்த்தைகளை மீண்டும் மீண்டும் வந்து அவன் செவியை தீண்டி செல்ல உடைந்து போனவனாய் அமர்ந்திருந்தான் அவன் அவளுக்காக தான் எதையும் தர தயாராக இருக்கும் போது ஏன் தன் காதலை அவள் உணர்கிறாள் இல்லை தாரணியாம் தாரணி யாருக்கு வேண்டும் இந்த போலியான தாரணி இது அவனது மேக்னா விஸ்வ மேக்னா தான் குரல் மாறி இருக்கலாம் நடை உடை பாவனை மாறி இருக்கலாம் ஆனால் உள்ளிருப்பது அவனது மேக்னாவா இல்லையா என்று திடமாக கண்டுபிடிக்க தெரியாதாமா என்ன அவள் என்னதான் கூறினாலும் அது தன் மேக்னா தான் என்று உறுதியாக நம்பினான் அவன் ஆனால் தாரணியோ எப்படியாவது இங்கிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்று எண்ணினாள் அவளுக்கு இங்கிருந்து வெளியே போயே ஆகிவிட வேண்டும் போல இருந்தது அவனது எச்சரிக்கை எல்லாம் காற்றோடு கலந்துவிட தாரணியின் மூளை இங்கிருந்து செல்வதை பற்றியே சிந்தித்து கொண்டிருந்தது அது எப்படி என்றுதான் அவளுக்கு புரியவில்லை வந்த முதல் நாளே பழக்கப்படாத இடத்தில் இருந்து ஆரம்பம் முடிவு தெரியாமல் எப்படி வெளியேறுவது என்று சிந்திக்க ஆரம்பித்தாள் அவள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அந்த அதிகாரி ஒரு மாதம் என்று கூறியது சட்டன அவள் நினைவுக்கு வந்து போனது முப்பது நாட்கள் இந்த முப்பதை முப்பது நாட்களை மட்டும் எப்படியாவது கடந்து விட்டால் இவளை காணவில்லை என்று தாயும் அவள் தோழி நிரோஷாவும் கண்டிப்பாக தேடி வரக்கூடும் இல்லை இல்லை தன் கார்த்திக்கே வந்து விடுவான் என்றே தோன்றியது அவளுக்கு இப்போதைக்கு அமைதியாய் அந்த முப்பது நாட்களை கடத்திவிட முடிவு செய்தால் அவள் எச்சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த முப்பது நாள் விவகாரத்தை செய்கையால் கூட அவனுக்கு உணர்த்திவிடக் கூடாது என்று எண்ணியவள் அதே வேளை மறந்தும் கூட ஆதியிடம் கருணையுடன் பழகக்கூடாது என்றும் எண்ணிக்கொண்டாள் இப்படி அவள் சிந்தனையில் இருக்கும் போது அவளது அரைக்கதவு தட்டப்பட அவளுடைய நெஞ்சம் வேக வேகமாக துடிக்கும் ஓசையை அவளாலேயே கேட்க முடிந்தது சிறிது தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு சத்தமான குரலில் யாரு என்று கேட்டால் தாரணி கதவின் பின் இருந்து கேட்டது முத்துவின் குரல் மேடம் பாஸ் உங்களை சாப்பிட அழைச்சிட்டு வர சொன்னாருங்கோ என்று கூற அவளுக்கோ எரிச்சல் வந்தது கூண்டில் அடைக்கப்பட்ட கிளியின் நிலைமையும் தன் நிலைமையும் ஒன்று இரண்டுக்குமே சுதந்திரம் என்பது கிடையாது இந்த முத்து வேறு அவனால் என்பது அவளை பலவீனத்திற்கு உள்ளாக்கியது தான் எதற்கு அவன் கூப்பிட்டதும் செல்ல வேண்டும் என்று தோன்ற கதவை திறக்காமலேயே கதவை பார்த்து கத்த ஆரம்பித்தாள் அவள் உன் பாஸ் கிட்ட போய் நான் வர முடியாதுன்னு சொன்னேன்னு சொல்லு என்று கோபத்தில் கத்தினான் அதன் பிறகு அங்கிருந்து சத்தம் வராமலேயே போக அவன் சென்றுவிட்டான் என்பதை தெரிந்து கொண்டாள் அவள் உள் மனமோ பசியுடன் இருப்பதால் யாருக்கு நஷ்டம் உனக்குத்தானே வலிமையா இருந்தால்தானே அவனை எதிர்த்து அவனுடன் போராட முடியும் என்று கூற அவசரப்பட்டு முத்துவை விரட்டி அனுப்பிவிட்டோமே என்று தன்னைத்தானே நொந்தபடி கட்டிலில் அவள் அமர்ந்திருந்த போது சடாரண அரைக்கதவை திறந்து கொண்டு வந்தான் ஆதி 
அவனது பதற்றம் கலந்த பார்வை அவளை உச்சி முதல் பாதம் வரை அவளை ஆராய்ந்து அவள் நலமாகத்தான் இருக்கிறாள் என்ற பின்தான் நிம்மதி அடைந்தது அவள் சாப்பிட வரமாட்டேன் என்று கூறியதை முத்து வந்து கூறியதும் அவனுக்கோ அவள் ஏதாவது தற்கொலைக்கு முயல்கிறாளோ என்று தோன்ற உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டு ஓடோடி வந்தான் அவளை பார்ப்பதற்காக அவனுடைய பதற்றத்திற்கான காரணம் புரிந்தாலும் அதை காட்டிக்கொள்ளாது என்னடா என்று சற்றே அவன் முகத்தில் பாய்வது போல தைரியமாக டா போட்டு தைரியமாகவே கேட்டான் அவள் ஒரு நிமிடம் தன் பழைய மேக்னாவாக மாறி தன்னை டா போட்டு உரிமையாக கதைத்ததில் அவன் முகம் பூவாய் மலர்ந்தது பழைய உற்சாகம் தொற்றிக் கொள்ள அவளை நோக்கி வா மேக்னா முதல்ல சாப்பிடு என்று கூற அவள் உடனே எழுந்து செல்ல விரும்பவில்லை அவளது தன்மானம் அவளை லேசாக தட்டி கேட்க இன்னும் கொஞ்சம் கெஞ்சட்டும் என்று நினைத்தவளுக்கு அவன் தன்னை மேக்னா என்று வெளித்தமையால் வந்த கடுப்பில் கத்தினால் அவள் நான் உன் மேக்னா இல்ல ஐம் தாரணி ராஜசேகர் என்று திருத்தமாக கூற இவளை திருத்தவே முடியாது என்று எண்ணி பெருமூச்சு விட்டவனாய் அவன் சரி கூப்பிடல இப்ப வா சாப்பிடலாம் என்று கூற அவள் உள்ளுக்குள் எழுந்த பசியை அடக்கி கொண்டு இன்னும் கொஞ்சம் கெஞ்சட்டும் என்று காத்திருந்தாள் அவள் தன் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுக்காமல் கேட்டும் கேளாதவள் போல அமர்ந்திருப்பது அவன் இதயத்தை சுட பிளீஸ்மா கொஞ்சமாவது சாப்பிடுவாயே என்று கெஞ்சினான் இதுதான் தரணம் என்று எண்ணியவள் உதடுகளை குவித்து அடிக்கண்ணால் அவனையே ஒரு சில நிமிடங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தவள் நீ இவ்வளோ கெஞ்சிரியே பாவமேனு வார என்று பாவப்படுவது போல முகத்தை வைத்து கொண்டு கூற ஆதியும் மகிழ்ச்சியுடனேயே எழுந்தான் ஆதிக்கு தன் அவள் பசி தாங்க மாட்டாள் என்று நன்றாகவே தெரியும் தன் மேலுள்ள கோபத்தில் சாப்பிடாமல் தன் உடம்பை கெடுத்துக் கொள்கிறாளே என்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் கெஞ்சியாவது அவளை சாப்பிட வருமாறு அழைத்தான் அவன் தன் பின்னை நடந்து வருபவளின் நிழல் தன் நிழலுடன் கலந்திருப்பதை கண்டவனுக்குள் உள்ளே நிழல் மட்டுமல்ல நிஜமும் ஒன்றாய் இணையும் நாள் தூரத்தில் இல்லை என்று நம்பிக்கை பூண்டது ஆனால் தாரணி இதை எதை பற்றியும் கருத்திற்கொள்ளாது அவன் பின்னால் டைனிங் ரூமை நாடி நடக்க தொடங்கினாள் அந்த வீட்டின் ஹாலை போலவே மிக பிரம்மாண்டமாகவே இருந்தது அந்த டைனிங் ரூமும் கண்ணாடியிலான அழகிய மேசையின் நீல முனை பரப்பின் இரு பக்கத்திலும் நன்னான்கு கதிரைகள் போடப்பட்டிருந்த மேசையின் மீது வைக்கப்பட்டிருந்த பாத்திரங்கள் கூட கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாகவே இருக்க அதை கண்டு அவளுடைய கண்கள் பளபளத்தன தன் அவளின் ரசனையை அழகாக உள்வாங்கி கொண்டே அங்கிருந்த கதிரைகளுள் ஒன்றை இழுத்து போட்டு உட்காரு என்று கூற அவளும் எவ்வித மரப்பும் காட்டாமல் அமர்ந்தாள் பசி வந்தால் பத்தும் மறந்து போமாம் என்பதை சும்மாவா சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள் பெரியவர்கள் இவ்வளவு நேரம் வரை ஆதையின் மேல் வெறுப்பில் கோபத்தில் இருந்தவளுக்கு பசி வந்ததும் அனைத்தும் மறந்துதான் போயிற்று தன் முன்னே அழகிய பவுலில் வைக்கப்பட்டிருந்த உணவிலிருந்து வந்த பிரத்யேகமான வாசனையில் அவளுடைய பசி இன்னும் கொஞ்சம் கிள்ளிவிடப்பட தன் தட்டில் அவசர அவசரமாக உணவை அள்ளி போட்டுக் கொண்டாள் அவள் அவளின் முந்தைய கோபத்தை கிஞ்சிட்டு மனதில் வையாது சாப்பாட்டை கண்டதும் சாப்பிட ஆயத்தமான தன் அவளின் செய்கையில் ஆதிக்கு குபீர் சிரிப்பு தோன்றினாலும் எங்கே தன் அவள் தன் கேலி சிரிப்பை கண்டு கொண்டான் சாப்பிடாமல் எழுந்து சென்று விடுவாளோ என்று எண்ணி அச்சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு வாழா விருப்பவன் போல நடிக்க மிகுந்த சிரமப்பட்டு போனான் அவன் அவனும் அவளுடன் இணைந்து சாப்பிடலாம் என்று அவாவில் வந்தவன் தான் தன் அவள் தன் கண் எதிரே கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்களுக்கு பின் உணவு அருந்துவது அவனோல் பேருவகையை இழச் செய்தது தன் கண்ணத்தை கையால் தாங்கிய வண்ணமே அவளையே இமை கொட்டாது பார்த்து கொண்டிருந்தான் அது மட்டுமல்லாமல் அவளுக்கு குறிப்புணர்ந்து தேவையானதை அவ்வப்போது காதலுடன் அவளை நோக்கிய வண்ணம் பரிமாறவும் செய்தான் தட்டில் இருந்த உணவை எல்லாம் இருந்த காட்டு பசியில் விசுக் விசுக் என்று கூச்சம் பாராமல் விழுங்கியவளுக்கு ஒரு கட்டத்தில் தொண்டையில் சிக்கி புறையேற ரொம்பவும் சிரமப்பட்டாள் தாரணி கண்கள் இரண்டும் எரிச்சலில் செந்நிறம் கொள்ள கூடவே இருமலும் எட்டி பார்க்க இரண்டையும் சமாளிக்க முடியாமல் திண்டாடியவளை கண்டு தவித்து போனான் ஆதி சட்டன தன் இருக்கையில் இருந்தும் இழந்து மேசை இருந்த ஜகில் இருந்த தண்ணீரை சிறிய கிளாஸில் ஊற்றி அவள் பக்கம் பதற்றத்துடனேயே நீட்டினான் அவன் தந்த தண்ணீரை எரிச்சு தாங்க முடியாமல் அவசரமாய் எடுத்து வக்கனையாய் பருகிவிட்டு அவனை காயப்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டுமென்றே அவனை முறைத்து நோக்கி நான் உங்ககிட்ட தண்ணி வேணும்னு கேட்டனா என்று அவளது தடித்த குரலில் கேட்டாள் தன் அபிமானத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே இப்படி செய்கிறான் எனவே அதற்கு எதிர் மாற்றாக கோபத்தில் பேசினால் தன் மேல் வெறுப்பு ஏற்படக்கூடும் இது தன் மேக்னாவாக இருக்கவே இருக்காது என்று அவன் மனதில் தோன்றக்கூடும் அதனால் தன்னை விட்டு விடவும் வாய்ப்புகள் அதிகம் என்ற எண்ணம் தோன்றத்தான் அவள் அவ்வாறு உரைத்தது ஆயினும் அவளுடைய எண்ணம் எல்லாம் தவிடுபொடியாய்தான் போனது அவளுடைய கோபத்தில் அந்த முறைப்பில் அவனுக்கு கோபம் சிறிதளவு கூட எழவில்லை 
மாறாக தண்ணீரை மறுக்காமல் எடுத்து பருகிவிட்டு திட்டிய மேக்னாவின் குழந்தைத்தனமான செயலில் மீண்டும் சிரிப்புதான் வந்தது தான் இவ்வளவு திட்டியும் அவன் சிரிப்பதை கண்டு சூடாகியவள் ஏண்ட குரங்கு மாதிரி சிரிக்கிற என்று வேண்டுமென்றே அவன் மனதை நோகடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் கூற அப்போதும் மாறாமல் புன்னகைத்துக் கொண்டே இருந்தான் அவன் ஐந்து வருடங்களாய் அவள் முகம் காண கிடைக்காமல் தவித்தவனுக்கு அவளுடைய கோப முகம் கூட ரசிக்க கூடியதாகவே இருந்தது அவளுடைய சுடுசொற்கள் கூட இன்சொல்லாகவே கேட்டது அவன் காதுகளுக்கு அவளுடைய வசை மாறி கூட பூ மாறியாகவே அவன் மேல் பொழிந்தது தன்னுடைய காரசாரமான திட்டலின் பின்பும் அவன் பள்ளி இழித்து கொண்டிருப்பதை காண பிடிக்காமல் திருப்தியுடன் சாப்பிட்டு விட்டு தட்டிலேயே கை கழுவி விட்டு எழுந்தாள் அவளது திருப்தியை கண்டு மனம் நிறைந்தவனுக்கோ அவள் திரும்பி நீ சாப்பிடல என்று கேட்பாள் என்று எதிர்பார்த்து ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சியது அவள் இருந்த பசியில் தன்னை அவள் மறந்திருக்க கூடும் என்று நினைத்தவன் சாப்பிட்டு முடித்த பின்னரும் தன்னை நினையாமல் மாடிப்படி ஏறி செல்லும் தன் மேக்னாவியே விழிகளில் வழியுடன் நோக்கி கொண்டு இருந்தான் வயிற்றை நிரப்பி கொண்டு தன் அறைக்கு வந்தவளோ இரவாகியும் தூக்கம் வரவில்லை சரியாக சிக்னல் கூட கிடைக்காத இடத்தில் வந்து மாட்டிக்கொண்டோமே என்று தன்னை தானே நொந்து கொண்டாள் அவள் தன்னுடைய நேரத்திற்கு நூற்றில் ஒரு வாய்ப்பாக எங்கேனும் சிக்னல் கிடைக்காதா என்று மனதிற்குள்ளேயே இயங்கியவள் தன்னுடைய செல்லை எடுத்துக்கொண்டு அவ்வறையின் மூளை முடுக்கெல்லாம் போய் நின்று கொண்டு எங்கேனும் சிக்னல் கிடைக்காதா என்று தேடலானாள் அவளுடைய கெட்ட நேரம் உம் எங்குமே வரவில்லை அப்படியே கட்டலிலேயே செல்லை போட்டுவிட்டு அயர்வாய் அமர்ந்தவள் மெல்லிய குரலில் தனக்கத்தானே தொன தொணக்க ஆரம்பித்தாள் இந்த ஏர்டாக்காரன் மட்டும் என் கையில கிடைச்சா செத்தம் இலங்கையின் பல பாகங்களிலும் அதிகூடிய இன்டர்நெட் வசதியுடன் உங்கள் ஏர்டாக் என்று ஏர்டாக் நிறுவனத்தின் விளம்பரத்தை இமிடேட் செய்தவள் இங்க மட்டும் ஒரு டவர் வச்சிருந்தா குறைஞ்சா போயிடுவான் என்று திட்டிக் கொண்டிருந்தவள் திடீரென கதவின் கைப்பிடி திருகப்படுவது உணர்ந்து வருவது யார் என ஊகித்து கொண்டாள் இந்த அரைக்கதவை அனுமதியே கேட்காமல் தடாலடியாய் திறப்பவன் வேறு யாராய் இருக்க முடியும் அது அவனே தான் என்று சரியாகத்தான் அனுமானித்திருந்தால் அவள் வந்தால் இந்த இருவிலும் மேக்னா மேக்னா என்று உளரக்கூடும் என்று எண்ணியவள் அதை தாங்க முடியாது சட்டன கண்களை மூடி படுத்து கொண்டாள் அவள் ஊகித்தது போல அறைக்குள் அமைதியாய் நுழைந்தவன் ஆதிகேஷவனே தான் மெல்ல அறைக்குள் வந்தவன் தன் அவள் நிம்மதியாக உறங்குகிறாள் போலும் என்று எண்ணி அவள் அருகே வந்து அமர்ந்து கொண்டான் காதலுடன் மெல்ல அவளுடைய தலையை வருடி விட்டவன் குனிந்து அவளுடைய நெற்றியில் அவள் தூக்கம் கலையா வண்ணம் மென்மையாக முத்தமிட்டு விட்டு குட் நைட் நிம்மதியா தூங்கு என்று காதோரம் மெல்லமாய் மொழிய தாரணிக்கோ எழுந்து கத்த வேண்டும் போல தோன்றினாலும் சகித்து கொண்டு படுத்திருந்தான் இறுதியாக போர்வையை எடுத்து அவளுடைய மேனியை மூடிவிட்டவன் இவளுக்கு எப்போதுதான் தன் மீது உள்ள கோபம் தீருமோ என்று எண்ணியவன் அதற்கு மேலும் அங்கு நிற்க மாட்டாமல் அறைக்கு வந்து விட்டான் அவன் அறையை விட்டும் சென்ற மறுகணம் கண்களை திறந்தவள் செய்த முதல் வேலை தன் நெற்றியில் பதித்த அவனுடைய எச்சிலை தன் உள்ளங்கையால் வெறுப்புடன் அழி அழி என்று அழித்தாள் அவனுடைய முத்தம் பதித்த அவள் நெற்றி எரிவது போலவே ஒரு பிரம்மை அவளுள் எழுந்தது சிறிது நேரம் அந்த கட்டிலேயே முழங்காலை கட்டி கொண்டு அமர்ந்திருந்து விட்டத்தையே வெறித்து பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் நேரமோ இரவு நள்ளிரவை தாண்டி போய் கொண்டே இருந்தது அவளுக்கு அன்ற இரவு தூக்கமே வரவில்லை எப்படி இங்கிருந்து தப்பித்து செல்வது என்பதிலேயே அவள் எண்ணம் உழன்று கொண்டு இருந்தது தப்பிக்க வழி ஏதும் இருக்கிறதா என்று பரீட்சித்து பார்ப்பதற்கு இந்த நேரம்தான் தக்க நேரம் என்று எண்ணியவள் தனக்கு முற்றிலும் பழக்கப்படாத வீட்டின் தோற்றத்தை அவன் அறியாமல் ஆராய வேண்டும் என்று எண்ணி கட்டிலை விட்டு எழுந்தாள் ஆனால் முன்பு தோன்றிய பயம் அவளிடம் தற்போது எல்லவும் இருக்கவில்லை அவளை பொறுத்தவரையில் ஆதி காம பித்தனாகவோ மேக்னாதான் நீ என்று கூறி தன்னை ஒத்துக்கொள்ள சொல்லி துன்புறுத்துபவனாகவோ இல்லை அந்த அளவில் சந்தோஷம்தான் என்று எண்ணி கொண்டவளாய் மெல்ல தன் அரைக்கதவை திறந்து பூனை போல சத்தம் வராமல் கீழே மாடிப்படி இறங்கினாள் அவள் எங்கும் கும் இருட்டு என்று சொல்லும்படி இல்லாமல் ஆங்காங்கே இரவு நேர சரவிளக்குகளின் ஒளியினால் சிறிது வெளிச்சம் வந்து கொண்டுதான் இருந்தது தாரணிக்கு எப்படியாவது இங்கிருந்து வெளியேறி செல்ல ஏதேனும் ஒரு வழி இருக்கிறதா என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றிருந்த உத்வேகம் காரணமாக அவளுக்குள் தைரியம் தானாகவே ஊற்றெடுத்திருந்தது மெல்ல மாடிப்படி இறங்கி கீழே வந்தவள் எந்த பக்கம் செல்வது என்று தெரியாமல் நின்றாள் இன்று சாரதியை தவிர வேறு பணியாட்களை அவள் காணாவிடினும் இரவு உணவு சூடாக தயாராகி இருந்ததை கண்டவளுக்கு முத்துவை தவிரவும் வேறு வேலையாட்கள் இருக்கக்கூடும் என்றே தோன்றிற்று அதனால் மாட்டிக்கொண்டு விடுவோமோ என்ற பயமும் சேர்ந்து கொள்ள மெல்ல பூனை போல அடிமேல் அடி வைத்து நடக்க ஆரம்பித்தாள் எந்த பக்கம் செல்வது என்று தெரியாமல் நேரே நடந்து சென்றவள் 
வழியில் வைக்கப்பட்டிருந்த பெரிய களிமண்ணினால் ஆன வாசல் எதேர்ச்சையாக காலை இடித்து கொள்ள அவள் காலின் சின்ன விரல் உயிர் போகும் அளவுக்கு வலித்தது கத்த வேண்டும் போல தோன்றினாலும் கத்தினால் மாட்டிக்கொள்வோமோ என்ற அச்சத்தின் காரணமாக திருடனுக்கு தேல் கொட்டியது போல உதட்டை கடித்து கொண்டு வழியையும் எரிச்சலையும் தாங்கி கொண்டாள் ஒற்றை காலில் தவம் செய்யும் நாரையை போல இடது காலை மட்டும் தரையில் பதித்து அடிப்பட்ட வலது காலை தூக்கி தன் தொடைமேல் வைத்து சின்ன விரலை தடவி விட ஆயத்தமான போது அவள் பின்னே இருந்து இந்த நேரத்தில் இங்க என்ன பண்ற மேக்னா என்று அவன் குரல் கேட்க சர்வமும் ஆடி போய் நின்றிருந்தால் அவள் அவன் குரலில் திடுக்கிட்டு திரும்ப போனவள் ஏற்கனவே ஒற்றை காலில் நின்றிருந்தவள் சமநிலை தடுமாறி விழுவதை தவிர்க்க முடியாமல் கீழே விழுந்தாள் அவள் கீழே விழ நேர்வதை கண்டு வேகமாய் முன்னேறி வந்து தனக்கு பார்த்தவனும் முடிவில் தோற்றத்தான் நின்றான் அவளை பிடிக்க முடியாமல் ஏற்கனவே பட்ட காலிலே இம்முறை தரையில் விழுந்த போது பட விழுந்ததில் பின்புறமும் வேறு நிலத்தோடு தொப்பென்று மோத கூடவே அவளது தொடையும் முட்டுக்காலம் ஜிம்னாஸ்டிக் செய்வதை போல எதிர் திசையில் சரக்கென்று திரும்பிக் கொள்ள வழியல் அம்மா என்று கத்தியவளுக்கு வெளியோரும் நீர்த்துளி வேறு துளிர்த்தது தன் அவளின் அலறலை பொறுக்க முடியாமல் அவள் அருகே வந்து குனிந்தவன் அவள் தோலை ஒரு கையிலும் திரும்பிக் கொண்ட தொடையை மறு கையாளம் தொட்டபடி பதற்றத்துடன் என்னாச்சுமா ஓவர வலிக்குதா பார்த்து திரும்ப கூடாது ஏன் மேக்னா இப்படி எல்லாம் பண்ற என்று கலங்கிய கண்களுடனும் குரலுடனும் மொழிந்தவனின் அன்பை உணராமல் வழியுடன் அவனையே முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அவன் பின்னாடியில் இருந்து பூதம் போல உரையாற்றியதால் தானே அவள் திடுக்கிட்டு திரும்பி தடுமாறி விழுந்தாள் ஆனால் அவனோ அவளுடைய முறைப்பை பார்க்க விரும்பாமல் தன் பார்வையை குனிந்து கொண்டே அவளுடைய காலுக்கு அடியில் கையை விட்டு மலர் மாலை போல சட்டன அவளை கைகளில் ஏந்தி கொண்டான் நிமிடத்தில் தன்னை அவன் கைகளில் அனாயாசமாக ஏந்தி இருப்பதை கண்டவள் அவனை இறக்கிவிடச் சொல்லி திட்டினாள் ஹே கீழ விடுற என்ன என்ன பண்ற என்று அவள் கேட்ட போதெல்லாம் அவன் ஏதுமே பேசவில்லை அவளுடைய திணறலை எல்லாம் தாங்கி கொண்டு தன் பறந்து விரிந்த நெஞ்சில் அவளை சுமந்து கொண்டு ஒரு ரோப போல மாடிப்படி ஏறலானான் நேரே அவளுடைய அறைக்கு சென்று அவள் மஞ்சத்தில் அவளை கிடத்தியவன் அப்போதுதான் அந்த அரை வெளிச்சத்தில் அவளுடைய கால் சின்ன விரலில் இருந்து நகம் உடைந்து ரத்தம் கசைந்து கொண்டிருப்பதை கண்டான் அவனுள் பதற்றத்துடன் ஒரு கடுப்பும் கிளம்ப அவளுடைய அடிப்பாதத்தை தன் தொடைமில் தாங்கிய வண்ணம் என்ன மகன இது பார்த்து போக கூடாதா என்று கடிந்து கொண்ட வண்ணம் பாய்ந்து சென்று டிராயரை திறந்து முதலுதவி பெட்டியை எடுத்து வந்து அவளது காலை தூக்கி தன் தொடைமேல் வைத்து மறந்திட போனான் தன் அனுமதி இல்லாமல் தன் காலை அவன் தொட்டது எரிச்சலையும் கோபத்தையும் கொடுக்க அவன் கைப்பிடியில் கிடந்த தன் காலை அவனிடம் இருந்து எடுக்க முயன்றபடி என்னடா பண்ற கருவாயா என்ன விடுடா என்று திக்கலுடனேயே மொழிய அவன் விடுவதா இல்லை கருமமே கண்ணாயினான் போல அவனோ அவள் பாதத்தை அழுந்த பிடித்து மறந்திடும் பணியை செவ்வனே செய்து கொண்டு இருந்தான் தான் இவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காமல் அவன் தன் காலை பிடித்திருப்பது சகியாமல் எங்கிருந்தோ முளைத்த திடீர் கோபத்தினால் அவனை அறைந்தாள் ஆனால் அவன் நீ என்னை கொஞ்சாலும் சம்மதமே என்பது போல அமைதியாய் அமர்ந்து கொண்டு அவள் விரலில் சின்ன கட்டொன்றை போட ஆரம்பித்தான் சொல்ல சொல்ல கேட்காமல் தான் போன போக்கில் செய்வதை செய்து கொண்டே இருப்பவனை காண்கையில் இன்னும் இன்னும் கோபம் அதிகமாக அவனை சராமரியாக தாக்கினாள் அவள் ஆனால் அவன் அதற்கும் அசரவே ஆமல் இறுதி வரை கட்டிட்டு முடித்த பின்னரே தான் அவளை புன்னகையுடன் நிமிர்ந்து நோக்கி இப்படி மேக்னா உன் கருவாயின உன் செல்ல குரங்க இப்படி மேக்னா என்று கூற ஸ்தம்பித்து போய் நின்றாள் அவள் அவளுக்கு பேச நாவே எழவில்லை விழிகள் வெறிய ஆதியையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் இவ்வளவு அடித்தும் தனக்கு கட்டிட்டு ஆதியின் மேல் கோபம் பீரிட்டு கொண்டு வந்தது அவளுக்கு ஒரு சின்ன விரல் காயத்திற்கு போய் இப்படி ஒரு பந்தாவா என்று தோன்ற ஆதியின் செய்கை பிடிக்காமல் தன் விரல் கட்டினை கலச்ச போனவளை சட்டன கைப்பற்றி தடுத்தான் ஆதி என்ன பண்ற மாகனா ஏன் இப்படி சில்லித்தனமா நடந்துக்கிற என்று அவள் கண்களை பார்த்து கூற என்ன சில்பத்தி கிரியேட் பண்றியா என்ன பார்த்துக்க எனக்கு தெரியும் ஆனா இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு மன உருகி உன் கூட சேர்ந்த வாழ்வை மட்டும் நினைக்காத தாரணி ராஜசேகர் ஐ லவ் கார்த்திக் என்று ஆரம்பத்தில் கூறியதையே கூறியவள் அவன் போட்ட கட்டை சற்று கடினப்பட்டை கலற்றி அவன் முகத்திலேயே விட்டெறிந்தான் இதுவரை புன்னகை முகம் மாறாமல் நின்றிருந்தவன் கார்த்திக்கின் பெயர் கேட்டதும் இன்ஸ்டன்டாய் ஒரு கோபம் முளைக்க கை முஷ்டி இருக்க நாடி நரமெல்லாம் புடைக்க பற்களை நறு நரமென கடித்து கொண்டு நின்ற விகாரமான தோற்றத்தில் அவள் மருண்டுதான் போனாள் அவளுடைய மருண்ட முகம் அவன் கோபத்தை மட்டுப்படுத்த செய்ய அதற்கு மேலும் அங்கு நிற்காமல் வெளியேறினான் ஆதி என்ன இவள் எவ்வளவு பெரிய வியாபார வர்த்தகன் 
அனைத்து வேலைகளையும் விட்டுவிட்டு அவள் பின்னால் வருகிறான் என்றால் சற்று சிந்திக்க வேண்டாம் அவன் அவள் மீது எத்தனை அன்பு வைத்திருக்கிறான் என்று புரிய வேண்டாம் சரி அவள் மனதில் உள்ளபடியே தாரணியாக இருக்கட்டும் ஆனால் கார்த்திக் அவள் காதலிக்கும் அந்த கார்த்திக் மட்டும் இந்நொடி கையில் கிடைத்தால் குஞ்சுவிட வேண்டும் என்று தோன்றியது அவனுக்கு அவளோ அங்கே தன் அடிப்பட்ட காலின் தொடைப்பாகத்தை திருப்ப முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது அறையினுள் கையில் தைலத்துடனும் பெண் கில்லர் மாத்திரையுடனும் வந்து நின்றாள் ஒரு பெண் யார் இவள் என்று அவள் புரியாமல் நோக்கிய போது அவளை நான் சமையல் பண்றவங்கோ மேடம் சார் தான் இதை கொடுத்து அனுப்பி ஹெல்ப் பண்ண சொன்னாருங்கோ என்று கூற அவளும் இருக்கும் வழியில் கத்த வருமாமல் தைலம் தேக்க கமுக்கமாக ஒத்துக்கொள்ள துணிந்தாள் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு தன் அறையின் சாய் நாற்காலியில் அமர்ந்து கைகள் இரண்டு பின்ன விட்டத்தையே வெறித்து பார்த்து கொண்டு சோகத்துடன் அமர்ந்திருந்தான் ஆதிகேஷர் கண்கள் இரண்டும் லேசாக செந்நிறம் கொண்டிருந்ததில் இருந்தே அவன் துக்கம் அனுஷ்டிக்கிறான் என்பதை அனுமானிக்க முடியுமானதாய் இருந்தது தன் மேக்னா ஏன் இப்படி நடந்து கொள்கிறாள் மெகாவாரில் தான் இன்னொரு பெண்ணுடன் உல்லாசமாக இருந்தேன் என அவள் இன்னும் நம்புகிறாளாமா ஐந்து வருடங்கள் கடந்த பெண்ணும் தான் அவள் நினைவிலேயே இருக்கிறேன் என்னும் போது அவளுக்கு தன் காதல் புரிய வேண்டாமா என் காதல் எவ்வளவு தூய்மையானது என்று அவள் அறிய வேண்டாமா தப்பிக்கிறேன் பேர்வழி என்று எண்ணி தன்னைத்தானே ஏன் காயப்படுத்திக் கொள்கிறாள் என்று என்ன தோன்றியது அவனுக்கு அவ்வேளை பார்த்து அறையினுள் யாரோ ஒருவர் நுழையும் அறவம் கேட்டு சிந்தனை களைந்து திரும்பி பார்த்தபோது தன் எதிரே தன் உயிரில் பாதி நின்றிருப்பதை கண்டு இதுவரை இருந்த சோகம் எல்லாம் போய் சட்டன முகம் மலர்ந்து இருக்கையில் இருந்து எழுந்து தன் வெண்மை பற்கள் பழியிட நகைத்தபடியே வா மேக்னா முதன்முறையா என் ரூமுக்கு வந்திருக்க பிடிச்சிருக்கா இரு கைகளையும் காற்றில் அகல நீட்டி தன் பறந்த அறையை காட்டினான் அவன் அறைக்குள் வந்தவளோ மார்புக்கு குறுக்காக கை கட்டிய வண்ணம் இவன் திருந்தாத ஜென்மம் என்று எண்ணி பெருமூச்சொன்றை விட்டு கொண்டே முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் அவளுடைய முக பாவனையில் மனம் வாடியவனாய் ஓரட்டில் அவளை அடைந்து அவளுடைய முழங்கைக்கு மேலான சதை பிடிப்பான கைப்பகுதியை பற்றி சற்றை அவளை உளுக்கிய வண்ணம் ஏன் நான் என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற இந்த சொத்து பங்களா எல்லாம் உன் பேர்ல எழுதி வச்சிடுறேன் பிளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ நீ மட்டும் எனக்கு போதும் என்று அவன் உருகும் குரலில் கூற அவனிடமிருந்து தன் கையை பிரித்தெடுத்தவள் கராறான குரலில் உரையாற்ற தொடங்கினாள் நான் கூட கொஞ்சம் பேசணும் என்று அவள் தெளிவாய் மொழிய ஆதி குழம்பிய முகத்துடனேயே அவளை நோக்கி சரி பேசு என்றபடி அங்கிருந்த சோபாவை கை காட்ட மறுக்காமல் சென்று அமர்ந்து விட்டு தன் எதிரே அமர்ந்தவனின் முகத்தை தீர்க்கமான பார்வை பார்த்தாள் இங்க பாருங்க ஆதி உங்களோட காதல் எனக்கு புரியுது மேக்ன மேல நீங்க வச்சிருக்கிற அளவு கடந்த அன்பும் புரியுது ஆனா என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிற மேக்னா நான் இல்ல என்று அவள் அழுந்த மூடப்பட்ட இதழ்களுடன் மொழிய அவனுக்கோ பழைய குருடி கதவை திரடிதானா என்றே இருந்தது நீங்க இந்த உண்மைய ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் செத்தவங்க ஒரு நாளும் திரும்பி வரப்போவது இல்லை ஆதிகேஷர் நான் தாரணி தான்னு ப்ரூவ் பண்ண என்னால முடியும் என்று கூறியவள் இதுவரை கையோடு கொண்டு வந்தவற்றை முன்னே இருந்த டீபாய் மீது ஒவ்வொன்றாய் வைத்தாள் இது என்னோட ஐடி பாஸ்போர்ட் அண்ட் பேங்க் பாஸ்புக் என்று ஒவ்வொன்றாய் எடுத்து டீபாய் மீது வைத்த வண்ணமே கோரியவள் நிமிர்ந்து அவனை நோக்கி இப்பவாவது புரிஞ்சுக்கோங்க நான் உங்க மேக்னா இல்லைன்னு என்று கூறியவளுக்குள் நூறு வீத நம்பிக்கை வந்தது அவன் தன்னை புரிந்து கொள்வான் என்று ஆனால் அவள் நம்பிக்கையும் பொய்த்துதான் போனது அவளை கண்களாலேயே பருகியபடி உரத்த குரலில் கொடுத்தான் ஆதி மணி மணி என்று அவ் அறையே எதிரொலிக்க அவன் கத்த தாரணி குழம்பி போய் நின்றிருந்தாள் மணியா யாரது மணி மற்றும் ஒரு பணியாலோ என்று அவள் எண்ணியவள் அப்படி யார் வரப்போகிறார் என்பதை கவனிக்க அரைக்கதவு பக்கமே பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த நேரம் உள்ளே நுழைந்தது டிரைவர் முத்து இவன் டிரைவர் மாரிமுத்து அல்லவா இவன் எப்படி மணியானான் என்று அவள் குழம்பி தவித்த வேலை மணியோ உள்ளே வந்து தன் முதலாளியின் முன் கை கட்டி நின்று எனக்கு பாஸ் என்று பவ்யமாக கேட்டான் ஆதியோ அப்போதும் தன்னவளிலேயே முகம் பதித்து அவளுடைய முகத்தில் தோன்றிய குழப்ப ரேகைகளை வைத்து அவளுடைய மனத்தை படித்து கொண்டவனாய் மணியிடம் ஐடி என்று ஒற்ற வார்த்தையை மட்டும்தான் உதர்த்தான் மணியும் அவன் சொன்னதை புரிந்து கொண்டார் போல தன்னுடைய சட்டை பாக்கெட்டினை திறந்து உள்ளே எட்டி பார்த்த வண்ணம் அதிலிருந்து ஒரு கற்றை ஐடி கார்டுகளை எடுத்து டீபாய் மீது வைத்தான் என்னடா இவன் கார்டு கம்பெனி ஒன்றையே வைத்திருப்பான் போலும் என்று எண்ணியபடி அவள் நிற்கையில் இன்னும் முடியவில்லை என்பது போல 
இடப்புற காற்றட்டை பைக்குள் கையிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் காடுகளை எடுத்து டீபாய் மீது வைத்தான் அதற்கு அப்புறமும் வலது பக்க காற்றட்டை பையில் இருந்த சில காட்டுகளை எடுத்து வைத்தான் டீபாய் மீது இருந்த ஐடி கார்டு கடலை நோக்கி கை காட்டிய ஆதி இது மணியோடது ஒவ்வொரு ஐடியும் ஒவ்வொரு பேர்ல இருக்கு உன்னை கூட்டிட்டு வர யூஸ் பண்ண உன் கம்பெனி ஐடி கூட ஃபேக்கு தான் யார் வேணும்னாலும் எந்த பேரை வச்சுனாலும் ஐடி கிரியேட் பண்ணலாம் என்றவன் அவளுடைய ஆதாரம் பக்கம் கை நீட்டி இதை நீ இப்ப என்ன நம்ப சொல்றியா என்று கேட்க பதில் பேச தோன்றாமல் வாயடைத்து நின்றாள் அவள் அந்த மணி தன் அலுவலக அட்டையை உபயோகித்து இங்கே அழைத்து வந்தது பொய் அடையாள அட்டை மூலமா அங்கிருந்த ஐடி கார்டு ஒவ்வொன்றிலும் வெவ்வேறு பெயர்கள் இருப்பதை கண்டு துணுக்குற்று போய் டிரைவரை நோக்கினால் அவள் அப்படியானால் இவன் பெயர் மாரிமுத்து இல்லையா இந்த மாதிரி பலர் செய்யும் தப்பால் தன்னால் இன்று அடையாளத்தை நிரூபிக்க முடியாமல் போயிற்றே என்ற கவலையில் தலையை பிடித்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் அவள் அவள் தலையை இரு கைகளாலும் தாங்கி பிடித்திருப்பதை கண்டு மனம் பதறியவன் என்னாச்சு மாங்கனா தலைவலிக்குதா மாத்திரை போட்டுக்கிறியா என்று கருசனையுடன் வினவ மெய்யாலுமே தலைவலிப்பது போல இருந்தது அவளுக்கு அவளோ அவனை நிமிர்ந்தும் பார்த்தாள் இல்லை முன்வெல்லாம் தான் பேசும்போது அவனுடைய தானையை பற்றி தன் முகம் நோக்க செய்து என் முகத்து பாராதி பிளீஸ் நான் பேசுறப்போ என்ன பாராதி என்று கண்களில் கனிவுடன் கெஞ்சுபவள் தன்னை பார்க்கவே அச்சப்படுவதை காண்கையில் உள்ளுக்குள் வலித்தது அவனுக்கு அங்கேயே பவ்யமாக நின்று கொண்டிருந்த மனையை நோக்கியவன் மணி மேடமுக்கு ஒரு காஃபி கொண்டு வா அதுவும் சக்கரை கொஞ்சம் கம்மியா அப்படிதான் மேடமுக்கு பிடிக்கும் என்று அனுப்பி வைக்க சட்டன நிமிர்ந்தால் தாரணி இவனுக்கு எப்படி தான் கொஞ்சம் சர்க்கரை கம்மியாய் போட்டு தான் காஃபி அருந்துவது தெரியும் என்று தோன்றியது அவனோ சற்றே சோபாவில் இருந்து முன்னே சாய்ந்து அவளை உற்று நோக்கி இனஃப் மேக்னா நவ் திஸ் இஸ் மை டர்ன் இது வரைக்கும் நீ சொன்னதை நான் கேட்டேன் இப்ப நான் சொல்றத நீ கேளு நீ தாரணின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்ட இப்போ நீ என் மேக்னா தான் நான் ப்ரூவ் பண்ணட்டுமா என்று அவன் கேட்ட வேலை உள்ளே காஃபியுடன் வந்த மணி அதனை டீபாய் மீது வைத்து அவன் ஆணை கிணங்க வைத்து விட்டு போனான் அவளுக்கும் இந்த ஆதி எத்தனை தரம் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டானாமா என்று இருந்தது அவன் அவளையும் பார்த்தபடி பேச ஆரம்பித்தான் என் மேக்னா மட்டும்தான் கிஷோர வெள்ள பணியாரம்னு கூப்பிடுவா என் மேக்னாவுக்கு ஓவரா இமோஷனல் ஆகி கண் கலங்கினா நாக்கு திக்கும் என் மேக்னாவுக்கு காஃபியில சுகர் கம்மியா போட்டாதான் பிடிக்கும் என்று அவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் இருந்த என் மேக்னாவில் தெரிந்த அழுத்தம் அவளுக்கு எரிச்சலையே கொடுத்தது அவளுக்கும் அதை மேற்கொண்டு கேட்க பிடிக்காமல் அவன் கண்ணத்திலேயே பலார் என்று அறைய வேண்டும் போல தோன்றியது ஏதோ கிஷோரை பார்க்கும் போது அப்படி தோன்றியது அழைத்தால் மேக்னாவுக்கு மட்டுமல்ல உலகில் உள்ள பல்லாயிரம் பேருக்கு அதிக உணர்ச்சி வசப்பட்டால் திக்கக்கூடும் தாரணி மட்டுமல்ல பலரும் சர்க்கரை கம்மியாய் போட்டுத்தான் காஃபி அறந்துவர் என தோன்ற வந்த கோபத்தில் சோஃபாவை விட்டும் எழுந்தவள் கத்த தொடங்கினாள் அவனை நோக்கி தன் கை நீட்டி அறிவு கடை உனக்கு உன் மேக்னாவுக்கு மட்டும்தான் திக்குமா உன் மேக்னா மட்டும்தான் சக்கரை கம்மியா போட்டு சாப்பிடுவாளா ஏன் வேற யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்களா என்று முன்கோபத்தில் அவள் எகிர அவளை அவன் சமரசப்படுத்த முயன்றான் ஓகே ஓகே கூல் என்றபடி அவளை மீண்டும் அமர வைத்தவன் ஓகே இது எல்லாருக்கும் இருக்கலாம் அப்போ உனக்கு மட்டும் இருக்கிறத சொல்லட்டா என்று பூடகமாக சிரித்து கொண்டே கூறியவன் இம்முறை எதை சொல்ல போகிறானோ என்று தோன்ற அவள் அவனையே முறைத்து பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் ஆனால் அந்நிலையிலும் அவள் முறைப்பை அவன் உள்ளூர ரசித்து கொண்டே அவள் கண்களை மட்டும் நோக்கி உனக்கு உன்னோட இடது நெஞ்சுக்கு அடியில லார்ஜ் புல் ஸ்டாப் சைஸ்ல குட்டியா ஒரு மச்சா இருக்கும் கரெக்டா என்று அவன் சிரித்து கொண்டே கேட்ட தினசில் அவளுக்கு புசு புசுவென்னு சூடு ஏறியது தனக்கு அங்கே மச்சம் இருப்பதை அவன் எப்படி அறிந்தான் என்ற தோன்ற எழுந்த கோபத்தை அடக்க முடியாமல் சட்டன சோபாவை விட்டும் எழுந்தவள் மார்பு ஏறு இறங்க மூச்சு வாங்கி கொண்டே அவனை முறைத்து பார்த்தவள் மணி கொண்டு வந்து வைத்து விட்டு சென்ற காஃபியை எடுத்து அவன் முகத்திலேயே விசிறி அடித்தாள் அப்போதும் புன்னுகை முகம் மாறாமல் அவன் இருப்பதை கண்டு ஆத்திரம் அடைந்தவளோ யூ யூ இட் ராஸ்கல் என்று திட்டியவள் ஆத்திரம் தாழாமல் தன் மென்மையான கரம் கொண்டு அவன் திண்ணிய முதுகில் சர மாலையாக அடிக்க அவனோ மசாஜ் செய்வதை போல ரசித்து கொண்டு இருந்தான் அவன் சிரிப்பை கண்டு அடியை நிறுத்தியவள் அதற்கு மேலும் அடிக்க முடியாதவாறு கை வலிக்க அடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு அவ் அறையை விட்டும் வேகமாக அகல முயன்றாள் அவளின் புறமுதுகை நோக்கிய வண்ணமே ஆதி ஹே தப்பா எடுத்துக்காத மேக்னா நான் உன்னோட சின்ன வயசு போட்டால பார்த்தண்டியார் இது உன் மேல சத்தியம் என்று கத்தி கூற அவள் நடை ஒரு கணம் தடைப்பட்டு நின்று தொடர்ந்தது அறைக்கு வந்தவள் கோபத்துடன் அரைக்கதவை சாத்திவிட்டு 
மெத்தையில் போய் தொப்பெண்ணா அமர்ந்தாள் இட்டியட் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்காங்க மனசுல சி இப்படி எல்லாம் நடந்து பண்ணு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்று தனக்குத்தானே முழுமுடுத்து கொண்டே அவனை திட்டி கொண்டு மஞ்சத்தில் அமர்ந்திருந்தாள் தாரணி அவனுக்கு எப்படி தன் மச்ச விவகாரம் தெரியும் அவள் அதி நாகரிகமாக உடை அணிபவள் தான் இருப்பினும் அவளது இடது கொங்கையின் அடிப்பகுதி தெரிய வாய்ப்பில்லாத போது எப்படி அவன் அறிந்தான் ஒருவேளை தான் இங்கே குளிக்கும் போது பார்த்தானோ அவன் ஒளிந்திருந்து பார்ப்பது போன்ற ஒரு நிலப்படம் அவள் கண்முன்னை தோன்ற அவள் சட்டன தன் இரு கைகளையும் மார்புக்கு குறுக்காக வைத்து பயத்துடன் மறைத்து கொள்ளலானாள் அவளுக்கு அவன் தன்னை பார்த்திருக்கிறான் என்ற நினைப்பே உடல் எல்லாம் கூச செய்தது அப்படியே ஒன்று மூளையில் உரைக்க இறுகி கல்லாகி நின்றாள் தாரணி அவன் சத்தியம் செய்தானே அதுவும் மேக்னாமேல் சத்தியம் செய்தான் சின்ன வயது புகைப்படத்தில் தான் பார்த்தேன் என்று சத்தியம் செய்தான் மேக்னாமேல் சத்தியம் செய்து கூறியுள்ளான் என்றால் நிச்சயம் அவன் பார்த்திருக்க மாட்டான் அப்படியானால் அந்த மேக்னாவுக்கும் அவள் போல் மச்சம் இருந்ததா அவளுக்கு நினைக்கும் போதே புல் அரித்தது உருவ ஒற்றுமையில் இந்த மாதிரியான ஒற்றுமையெல்லாம் இருக்குமா என்ன என்று தோன்ற அவளுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த சமூகத்தின் பின் தாரணி ஆதியின் முகத்தை பார்ப்பதை வெகுவாக குறைத்து கொண்டாள் அப்படி பார்க்க நேரிட்ட போதெல்லாம் அவள் ஆடை அணிந்திருந்தாலுமே அதையும் தாண்டி அவன் தன் அந்தரங்க மச்சத்தையே பார்ப்பது போல ஒரு பிரம்மை தோன்ற அவள் தன்னை அறியாமலேயே முடங்கி கிடக்கலானாள் அவளுக்கு இந்த வீட்டில் கழிக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் முள்மேல் நிற்பது போலவே கழியலாயிற்று எப்போதடா மீண்டும் தன் வீட்டுக்கு செல்வோம் என்று ஒவ்வொரு நொடியும் அவள் மனம் ஏங்க ஆரம்பித்தது அங்கிருந்து வந்து இங்கே சிறை கைதியாக பதினைந்து நாட்கள் கழித்தாயிற்று அவளுள் இருந்த நம்பிக்கை எல்லாம் மெல்ல மெல்ல குறைய தொடங்கியது கண்ணீரும் கம்பளையுமாகவே நாட்கள் கழிய வெகுவாக மெளியலானால் தாரணி இருப்பினும் இங்கிருந்த பதினைந்து நாட்களில் தான் இங்கிருந்து வெளியேறி சென்றுவிட வேண்டும் என்று யோசித்தாலை ஒழிய காட்டுக்கிடமிருந்து பிரிந்திருக்கிறோமே என்ற பிரிவின் வாட்டம் அவளை தாக்கவே இல்லை ஆதி தன்னை மேக்னா என்று கூறிய போதெல்லாம் ஐ லவ் கார்த்திக் என்று மொழிய மட்டும் கார்த்திக் என்று சொல்லை உபயோகித்தாலை ஒழிய வேறு எதற்கும் அவன் நினைவு வராதது ஏனோ அவள் இருந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இங்கிருந்து வெளியேறி சென்றுவிட வேண்டும் என்று யோசித்தாலை ஒழிய அவனை பற்றி யோசிக்க தோன்றவே இல்லை ஆனால் இந்த பதினைந்து நாட்களில் அவள் ஒதுங்கியே நடந்தாலும் ஆதியே தன்னை தேடி வந்து அவளை கவனித்து விட்டு செல்வதை அறிந்தாலும் அறியாதவளாகவே இருந்து விடுவாள் அவள் அவன் என்னதான் உருகினாலும் தாரணி அவளுடைய குரூர முகத்தையே அவன் மீது எப்போதும் காட்டுவாள் ஆனால் அவனும் புன்னகை முகம் மாறாமலேயே திரும்ப சென்று விடுவான் அப்படித்தான் ஒரு முறை அவள் தன் நிலையை நொந்து கொண்டு இந்த சிறைவாசத்திலே இருக்க வேண்டியதுதானா என்று தோன்றியதால் உடைப்படுத்த அழுகையுடன் மஞ்சத்தில் அமர்ந்திருந்த வேலை அறைக்குள் நுழைந்த ஆதி அவள் கண்ணீரை பார்த்து துடித்து போனான் வேகமாய் சென்று அவள் பக்கத்தில் அமர்ந்தவன் அவள் கையை பற்றி ஹே என்ன சுமாக்னா ஏண்டா அழுற என்றவன் அவள் நெற்றியை தொட்ட வண்ணம் தலைவலிக்குதா இல்ல எங்கேயாச்சும் வலிக்குதா நான் என்ன டாக்டரை கூப்பிடட்டா என்று கரிசனையுடன் விசாரிக்க அவள் முகம் அப்போதும் இருகித்தான் இருந்தது அவன் கரிசனம் அவள் இதயத்தை தொட மறுக்க அவனிடம் இருந்த கைகளை உதிரி எடுக்க முயன்று தோற்றால் அவள் என்ன விடு ஆதி என்ன பாவம் பண்ண ஏ இப்படி டார்ச்சர் பண்ற நான் உன் மேக்னா இல்லன்னு சொல்றன்ல என்று திக்கி திக்கி கூறியவள் இறுதியில் அழ அவனுக்கும் தானாய் கண்கள் கலங்கின பிளீஸ் அழாத மேக்னா என்று அவன் கலங்கிய குரலில் கூற திரும்பவும் மேக்னாவா என்று இருந்தது அவளுக்கு இவனுக்கு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் புரியாதா அட கடவுளே என்று எண்ணியவள் இன்ஸ்டன்டா எழுந்த கோபத்துடன் கண்களில் நீரை துடைத்து கொண்டே நான் அழல போதுமா இப்போ உனக்கு சந்தோஷமா பிளீஸ் ஆதி உன் காலில் வேணா விழுறேன் என்னை விட்டுடன் எனக்கு இந்த லைஃப் பிடிக்கல மனசுக்கு பிடிக்காத ஒருத்தனோட எப்படி வாழ முடியும் என்று அதட்டலில் தொடங்கி கெஞ்சலில் முடிக்க ஆதியின் முகம் வாடி இருந்தது என் மேக்னாவா இப்படி கூறுவது காதலித்த நேரம் என் அம்மா அண்ணாவை விட ஒன்னுதான் பிடிக்கும் உன்னை மட்டும்தான் பிடிக்கும் என்று கூறி அவன் இதழில் மூர்க்கத்தனமா இதழ் பதித்த மேக்னா இன்று உன்னை சுத்தமா பிடிக்கல என்று கூற அவன் இதயம் நொறுங்கி போனது நிமிடத்தில் முக பாவனையை மாற்றி புன்னகைத்து அவள் நாமால் சுட்ட வடு அனைத்தையும் பொறுத்து கொண்டு எனக்கு புரியுது மேக்னா நீ இன்னும் என் மேல கோபமா இருக்கேன்னு யூ ஹவ் ஆல் ரைட்ஸ் டு ஸ்கோல் மீ அடிக்கலாம் திட்டலாம் என்ன வேணும்னாலும் செய்யலாம் இந்த கோபத்தையெல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் யோசி என் லவ்
உன்னோட ஆள் மனதுல பதிஞ்சிருக்கிறல்ல புரியும் என்றவன் அவள் நெற்றியில் குனிந்து சட்டன முத்தமிட்டு விட்டு சென்றான் அவளும் அப்படியே கல்லாகி நின்றிருந்தாள் எப்படி வெறுப்பாக பேசினாலும் உருகி உருகி கதைக்க மாதி தன் மேக்னாவை எப்படியெல்லாம் காதலித்திருக்க கூடும் என்று தோன்ற அவளுக்கு ஆதியின் நிலையை எண்ணி பாவமாக இருந்த அதே வேலை தான் உன் மேக்னா இல்லை என்பதை நம்பாத ஆதியின் மேல் எரிச்சலாகவும் இருந்தது இப்படி பல விடயங்கள் நடந்தேறியது இயலாத மட்டில் வரும் ஆத்திரத்திற்கு தாரணி அவனை கை நீட்டி அரைந்தும் இருக்கிறாள் அவள் கை வலிக்க வலிக்க அடித்தும் இருக்கிறாள் அப்போதும் அவன் ஏதும் செய்ய தோன்றாம நின்று அவள் அடியை வாங்கிக் கொள்வான் அவன் என்னதான் மேக்னா என்று கூறினாலும் அவள்தான் நான் உன் மேக்னா இல்லை என்றே கூறினாலும் அவள்தான் என் மேக்னா என உறுதியாக நம்பினான் ஆதி அதனாலேயே அனைத்தையும் பொறுத்து கொண்டான் இப்படி அவள் மஞ்சத்தில் அமர்ந்து நடந்ததை நினைத்து பார்த்து கொண்டிருந்த போது அறையினுள் அரவம் கேட்டு நிமிர்ந்து நோக்கினாள் அவள் அவள் நினைத்தது போலவே வந்திருந்தது ஆதியே தான் வளமை போலவே உடலை இறுக்கி பிடித்திருந்த டீ ஷர்ட் மற்றும் டெனின் சகிதம் பார்ப்பதற்கு அழகாகவே இருந்தான் தன்னவள் தன் அழகை ரசிக்க வேண்டும் என்பதற்கென்றே சிறிது காலமாய் உடுத்தும் உடையில் கவனம் பதித்து அவன் அணிந்தாலுமே அவனுடைய அழகு இன்று அவள் இதயத்தை தாக்கவில்லை மாறாக அவனை கண்டதும் அவள் கண்களில் தோன்றியது மிரட்சியா கவலையா கோபமா சலிப்பா வெறுப்பா என்று அடையாளம் காண முடியாத கலவையான ஒரு உணர்ச்சி பாவத்துடன் அவள் ஆதியின் முகத்தை ஏறிட்டாலும் அவளுக்கு தன்னை கண்டதில் மகிழ்ச்சி மாத்திரம் இல்லை என்பது மட்டும் அவனுக்கு தெல்ல தெளிவாக விளங்கியது கடினப்பட்டு வாடிய முகத்தை புன்னகை முகமாய் மாற்றிக்கொண்டு அவள் அருகில் வந்தவனை ஒரு புழுமை பார்ப்பது போல பார்த்தாள் அவள் அவன் தன்னை முழுமையாக நெருங்கி வருவதற்குள் தாரணி எண்ணெய் சட்டியில் இட்ட கடுகாய் கடுகடுக்க ஆரம்பித்தாள் உனக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கம் மானம் சூடு சொரண எதுவும் கிடையாதாடா உனக்கு பார்க்கவே பிடிக்கலன்னு தானே இந்த ரூம்லயே அடைஞ்சிருக்கேன் குரங்கு கருவா என்ன திட்டுறேன் அட்டிக்கிறேன் அப்பவும் கூட உன் மரமண்டைக்கு உரைக்காதா இப்படியா அடைச்சு வச்சிருந்தா உன் மடிமல விழுந்து கிடப்பேன்னு நினைச்சியா நான் செத்தானு சாவேனை தவிர அப்படியெல்லாம் கனவுலே நடக்காது என்று அவள் உதிர்த்த வார்த்தைகளில் அவன் மகன் சிலையென நின்றான் சிலைக்கு கூட வலித்திருக்கும் அவள் வாயிலிருந்து வெளிவந்த சொற்களால் ஆனால் இவன் உயிருள்ள ஜடமாயிற்றே வழியின் ரணங்களை எல்லாம் தன் அழகு காதலியின் பழைய சிரித்த முகத்தை கற்பனையில் இருத்தி கவலையை மறைத்து தன் முகத்திற்கு புன்னகை சாயில் பூசிக்கொண்டான் தாயிடம் அடி வாங்கிய குழந்தை எப்படி வாங்கிய அடியை மறந்துவிட்டு தாயுடன் ஒட்டுமோ அது போலவே தான் அவனும் அவள் தந்த ரணங்களை எல்லாம் இமை பொழுதில் மறந்துவிட்டு புன்னகை முகமாக அவளை நோக்கி மேக்னா உனக்காக ஒன்னு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்னன்னு சொல்ல பார்ப்போம் என்று நெஞ்சை அடைத்த சோகம் கண்களில் தெரிய உதடுகள் மட்டும் வளைய கேட்டான் அவன் ஆதியிடம் எக்காரணம் கொண்டும் கரணையுடன் பழகக்கூடாது என்று தீர்க்கமாய் முடிவெடுத்தவளுக்கும் கூட அவனுடைய கலங்கிய முகம் அவளுடைய கல் நெஞ்சை ஆட்டி பார்க்கத்தான் செய்தது அவளும் மனுஷிதான் அவளுக்கும் மனம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது தான் உடம்பில் காயம் படுவதை காட்டிலும் மனதில் காயம் பட்டால் ரொம்பவே வலிக்கும் என்பதை அவளும் அறிந்தவள்தான் இருப்பினும் தான் அந்த மேக்னாவாக இருந்திருந்தால் அவன் காதலை ஏற்றிருக்க முடியும் அவன் காட்டும் அபரிதமான அன்பை மூச்சோடு மூச்சாக சுவாசித்திருக்க முடியும் ஆனால் அந்த மேக்னா யாரென்றே அறியாத இந்த தாரணிக்கு அவனுடைய காதல் கோபத்தையும் வெறுப்பையும் தவிர வேறு எதை கொடுக்கும் அதனாலேயே அவள் கத்தினாள் ஒரு நொடிக்கும் குறைவாய் உருகிய தன் ஐஸ் கட்டி மனதை மீண்டும் கல்லாக்க பிரிட்ஜில் வைத்து விட்டால் போலும் முறைத்து கொண்டே அவன் முதுகுக்கு பின்னால் மறைத்து வைத்திருந்த அந்த அவன் வாங்கி வந்த ஒன்றை சிறிது தலை சாய்த்து எட்டி நோக்கினாள் அலட்சியமான முக பாவனையுடனேயே அவனை நோக்கி தட்டிமாடு மாதிரி வளர்ந்திருக்கியே கொஞ்சமாவது அறிவு வேணா நான் எதையும் உன்கிட்ட வாங்கி கேட்கவே இல்லை நீ அவை உன்னை வாங்கிட்டு வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லுன்னு என்கிட்ட கேக்குற நீ எல்லாம் எப்படிதான் உன் கம்பெனியை நடத்துறியோ முட்டால் என்று அவள் கூறிய வார்த்தைகள் எல்லாம் தொண்டையில் மீன் முள் சிக்கினால் எவ்வளவு வலிக்குமோ அது போல வலித்தது அவன் இதயத்தில் தன்னவன் தனக்காக ஆசையாய் ஒன்றை வாங்கி வந்திருக்கிறானே அதை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்ற பூரிப்பு அவளில் இல்லை அவள் நயனங்கள் ரத்தின கற்கள் போல பளவளக்கவில்லை மாறாக அவளுடைய கொடிய விஷம் கொண்ட வார்த்தைகள்தான் அவளிடம் இருந்து பரிசாக கிடைத்தன அவனுக்கு அவளுக்கோ தன் கொடுமுகம் காட்டினால் தான் மேக்னா இல்லை என்று நிச்சயமாய் தெரிந்துவிடும் என்ற எண்ணம் ஆனால் அவனுக்கோ இப்படியெல்லாம் அவள் கொடுமுகம் காட்டினால் இது தன் மேக்னா இல்லை என்று விட்டு விடுவேனா என்ற எண்ணம் அதனால் அவள் கொடிய வார்த்தைகள் எனும் அம்பையதும் போர்க்களத்தில் மார்பில் அம்பேற்க தயாராகும் வீரனை போல தன் மார்பு விரித்தே நின்றான் அவள் எது செய்தாலும் சம்மதம் என்பது போல அந்த அளவுக்கு தன் காதலி மேல் உயிரே வைத்திருந்தான் அவன் அவள் திட்டுவதை இந்த காதால் கேட்டு அந்த காதால் விட்டவன் 
அவள் அருகே வந்து அவள் மறுக்க மறுக்க கண்ணம் தொட்டு லேசாக வருடி உன்னை விட்டு இந்த குறும்ப இன்னும் போகலல்ல அவளுக்கோ தன் காண்டில் திட்டுவது குறும்பாமா இவனுக்கு என்று இருந்தது சரி நீ சொல்ல தேவையில்ல பார்த்து தெரிஞ்சுக்க என்று மென்மையான குரலில் ஒரு குழந்தைக்கு கூறுவது போல கூறியவன் அவன் மறைத்து வைத்திருந்த புத்தகத்தை எடுத்து அவள் பக்கத்தில் மெல்ல வைத்தான் அந்த புத்தகத்தின் கவரில் எழுதப்பட்டிருந்த புத்தகத்தின் பெயரை கண்டதும் அவள் கண்கள் பளபளக்க அப்படியே பிரமித்து போய் நின்றான் அவளுடைய பிரமிப்பை கண்டு தன் காயப்பட்ட மனதை தேய்ச்சி கொண்டவன் அந்த இடைவெளியை பயன்படுத்தி அவள் நெற்றியில் எதிர்பாராத நேரமாய் பார்த்து தன் ஈர முத்தத்தை பதித்தவன் கண்களில் குறும்பு மின்ன அவளையே பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அவளோ இவன் தன் நெற்றியில் முத்தம் வைத்ததை கூட அறியாமல் அந்த புத்தகத்தையே தன் கேமரா கண்களால் படப்பிடித்து கொண்டு இருந்தாள் அவள் கண்களில் தோன்றிய பளபளப்பே விழிகள் விரிய ஆசையை பார்த்த வண்ணமே உனக்கு இந்த புக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு தெரியும் ஆகனா இன்னைக்கு டவுனுக்கு போயிருந்தப்போ இதோட நியூ ரிலீஸ் புக்க பார்த்தேன் உனக்கு பிடிக்குமேன்னு வாங்கிட்டேன் இப்பவாவது யோசிமார்னா உன்னோட சின்ன சின்ன விருப்பங்களை கூட பார்த்து பார்த்து செய்யறனா உன்னையும் நல்லா கவனிச்சுக்க மாட்டேனா என்று யோசிக்க வேண்டிய கேள்வி ஒன்றை இறுதியில் கேட்டு அவள் சிந்தனையை தூண்டி விட்டவனாய் அவளது உச்சந்தலையை வருடி கொடுத்து விட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தான் அவன் ஆனால் அவன் சென்ற பின்னும் அவளுடைய நயனங்களில் தோன்றிய பளபளப்பு மாத்திரம் நிற்கவில்லை அவளுள் ஆயிரம் ஆயிரம் கேள்விகள் உள்ளுக்குள் நதியாய் ஊற்றெடுக்கலாயின அவள் பக்கத்தில் இருக்கும் புத்தகம் ட்வைலைட்டின் புதிய வெளியீடு அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த புத்தகம் இவன் எப்படி அதை சரியாக அறிந்து அதை எடுத்து வந்தான் என்ற கேள்வி அவளுள் எழுந்தது இந்த புத்தகம் அவன் மேக்னாவுக்கு பிடிக்கும் என்று வேறு சொன்னானே அவளுக்கு லேசாக தலைவலிப்பது போல இருந்தது இருப்பினும் அவள் அதை அலட்சியப்படுத்திவிட்டு சிந்திக்க ஆரம்பித்தாள் அவளுடைய சிந்தனையின் முடிவில் அவள் கண்டது ஒரே ஒரு விடயத்தை தான் மேக்னாவும் அவளும் ஒரே உருவ அமைப்பை கொண்ட பெண்கள் மாத்திரம் அல்ல ஒரே விருப்பு வெறுப்பு கொண்ட பெண்களும் கூட என்பது புரிந்தது அவளுக்கு அதனால்தான் ஆதி இருவரையும் பிரித்தறிய முடியாமல் தவிக்கிறான் என்பதும் புரிந்தது உன்னோட சின்ன சின்ன விருப்பங்களை கூட பார்த்து பார்த்து செய்யறனா உன்னையும் நல்லா கவனிச்சுக்க மாட்டேனா என்று அவன் கூறி சென்ற வார்த்தைகள் அவள் நெஞ்சினை ஏதோ செய்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் ஆர்வலர் புன்கணீர் பூசல் தரும் முழுமையாக இருபது நாட்கள் கடந்த நிலையில் தாரணி இங்கிருந்து செல்வதற்கு வழி இன்னது என்று கண்டுபிடிக்க தெரியாமல் நின்று கொண்டு இருந்தாள் காலை பகல் இரவு என முப்பொழுதும் அவள் இங்கிருந்து செல்ல ஒரு வழி கிடைக்காதா என்று ஏக்கத்துடனேயே அவ்வீட்டை வளம் வர தொடங்கினாள் ஆயினும் அவ்வீட்டை சுற்றியுள்ள தோட்டமும் அதை சுற்றி இருந்த பனிரெண்டு அடி உயரமுள்ள தாழ்வார சுவரும் என் நேரமும் கேட் அருகிலேயே விரைப்பாய் அமர்ந்திருக்கும் காவல் காரணம் அவள் ஆசையை தவிடுபடி ஆக்குவதாகவே இருந்தன ஆதிக்கோ முன்பெல்லாம் அறையிலேயே அடைந்து கிடந்தவள் தற்போது வீட்டையே சுற்றி சுற்றி வருவதும் அனைத்து பொருட்களையும் ஆராய்ச்சி கண் கொண்டு பார்ப்பதும் அவன் பார்க்க நேரிடும் போது வீட்டை ரசிப்பதை போல பாவனை செய்வதும் எல்லாமே அறிந்து விடயமாகத்தான் இருந்தது தான் இங்கிருந்து செல்ல முடியாது என்பதை அறிந்தும் அவளின் ஆராய்ச்சி பார்வையில் அவனுக்கு சிரிப்பு வரும் இருந்தாலும் அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் அங்கிருந்து நகர்ந்து விடுவான் அவன் இப்படி தன்மேல் உயிரையே வைத்திருந்தவன் மீது வெறுப்பையும் எரிச்சலையும் தன் சொல் மலை மூலம் பொழிந்து கொண்டிருந்த வேலை ஆதியின் ஆழமான உருக்கமான அன்பை அறிந்து கொள்வதற்கு தகுந்த தருணமும் வந்தது அதனால் நடப்பதையும் நடந்ததையும் போட்டு மூளையை கசக்கிக் கொள்ள ஆரம்பித்தாள் அவள் அன்றுதான் அந்த சம்பவம் நடந்தேறியது அவள் மனதளவில் மட்டுமல்ல உடல் அளவிலும் அன்றுதான் சோர்ந்து போயிருந்தாள் அன்று அவள் எழும்போது அவள் உடல் அசதியாகத்தான் இருந்தது வளமை போலவே தான் இந்த உடல் அசதி என்று நினைத்தவள் எழுந்து குளியலறை செல்ல நாடிய போது எதிர்ச்சியாக அவள் கண்களுக்கு தட்டப்பட்டது நாற்காட்டியும் அதில் இருந்த திகதியும் உடனே உடல் அசதிக்கான காரணம் புரிய அவளுள் தடுமாற்றம் பரவியது எழும்போதே லேசாய் தெரிந்த அடிவயிற்றின் வழி இதுதான் காரணமா காரணம் அறிய முன்ன எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்த வழி தற்போது இதுதான் காரணம் என்று அறிந்த பின்னர் தலை தூக்கி நடைப்பயில தொடங்கும் அளவுக்கு வலித்தது பெண்களுக்கெல்லாம் வளமையாக வரும் அந்த மூன்று நாட்களின் வேதனையில் துவண்டு போனால் தாரணி அதற்கு மேலும் தாங்க முடியாமல் அவசர அவசரமாய் குளியலறை சென்று காலை கடன்களை முடித்துவிட்டு வெளியே வந்தவள் தீவிரமாக சிந்திக்க ஆரம்பித்தாள் இங்கே வரும் முன்னர் ரத்தனபுரிக்கு வந்த பின்னர் தனக்கு மாதவளுக்கு ஏற்படுமாயின் ஏதாவது பாமசிகளில் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்து பேசாமல் விட்டது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்று தோன்ற கண்கள் இரண்டும் கலங்கி நெஞ்சம் படபடக்க தன் இயலாமை தனத்தை நுந்து கொண்டு கைகள் இரண்டையும் பிசைந்தவாறு நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் பொதுவாக தாரணி தைரியமான பெண்ணாக இருந்தாலும் இந்த விடயத்தில் ரொம்பவே கூச்ச சுபாவம் உடையவள் அவள் 
வீட்டில் இருந்த நாட்களில் கார்த்திக்கிடமும் இன்னும் ஏன் தன் தாயிடம் கூட சொல்ல வெட்கப்படும் ரகம் அவள் அவனை பொறுத்தவரையில் ஆண்கள் எல்லா விடயங்களை பற்றியும் அறிந்திருந்தாலும் தாம் இது பற்றி அறிந்தவர்கள் என்று காட்டிக் கொள்வது அவளுக்கு பிடிக்காது கார்த்திக் கூட அதை பற்றி சாடை மாடையாக பேசும் போது கூட தாரணி எரிச்சலை அப்பட்டமாக முகத்தில் காட்டிக்கொண்டு நம்ம வேற பேசலாமாடா என்று கேட்டாள் அப்படி இருக்கும்போது தாரணி எப்படி முற்றிலும் மாற்றானான ஆதியிடம் போய் உண்மையை கூறி உதவி கேட்பாள் அவள் இரண்டு கட்டான் மனநிலையில் இருந்தாள் சொல்லாமல் இருந்துவிட அவள் கூச்சம் வந்து தடுத்தாலும் அவள் உடல் அதற்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அந்த வெண்பஞ்சு மெத்தையில் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அயர்வாய் அமர்ந்திருக்கவே அவளுக்கு பயமாக இருந்தது அப்படி இருக்கும்போதுதான் அந்த அதிசயம் நடந்தது அவள் எதிர்பாராத நேரத்தில் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே எட்டி பார்த்தவன் தன் காந்த வெளிகளால் அவளை தேட ஆரம்பித்தான் அவன் முழுமையாக உள்ளே நுழைந்திருக்கவில்லை கதவின் கைப்பிடியை பிடித்து பாதி உள்ளே நுழைந்தும் நுழையாமலும் நின்றிருந்தான் தன் அவள் மஞ்சத்தில் அயர்வாய் சோர்ந்து போய் அமர்ந்திருப்பவளை கண்டு உள்ள முருகி மிரண்டு போயிருந்த அவள் விழிகளை பார்த்து கண்களாலேயே பயப்படாத நான் இருக்கேன் என்று உணர்த்தியவன் அவளுக்கு தேவையானதை சற்று எட்டி மஞ்சத்திலேயே வைத்து விட்டு சென்றான் அவளோ அப்படியே அதிர்ந்து போய் அமர்ந்திருந்தாள் இவனுக்கு எப்படி உண்மை தெரிந்தது தான் அறையை விட்டும் வெளியே செல்லவே இல்லையே பிறகு எப்படி அறிந்தான் அவளை கவனிக்கென்று அறைக்குள் ஏதாவது கேமரா கேமரா வைத்திருக்கிறானோ என்று தோன்ற சுற்று முற்றும் தலையை திருப்பி திருப்பி ஆராய தொடங்கினான் அறை சுவர்களின் நாற்பக்க மூளையிலும் சீலிங்கில் அழகாய் தொங்கிக் கொண்டிருந்த சர விளக்கிலும் பார்வை பதித்து தேடுதல் வேட்டையை நடத்தியவளுக்கு அப்படி ஒன்றும் இருப்பதாக அவள் கண்களுக்கு தெரியவில்லை பின் எப்படி இதை அவன் அறிந்தான் என்று மேற்கொண்டு சிந்திக்க அவள் உடல் அவஸ்தை ஒத்துழையாததால் தாமதிக்காமல் அவன் வைத்ததை எடுத்துக்கொண்டு அவசர அவசரமாக குளியல் அறையை நோக்கி விரைந்தான் இனி பயமில்லை என்று ஆனதும் தான் அவளது படப்படப்பு எல்லாம் சற்று அடங்கியது குளியல் அறையை விட்டும் மெல்ல தன்னைத்தானே ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு வெளியே வந்தவளின் மண்டைக்குள் அந்த கேள்வி வண்டு போல ரிங்காரமிட்டு கொண்டே இருந்தது அவன் எப்படி அறிந்தான் என்ற கேள்வி அவளுள் ஆழமரமாய் கிளை பரப்பி நின்றது இதை அவனிடமே கேட்டுவிடலாமா என்று ஒரு கணம் தோன்ற மறுக்கணம் எப்படி போய் கேட்பது என்ற கூச்சமும் வந்து தடுத்தது இறுதியில் அவள் மனதில் இருந்த குழப்பமே தலை தூக்கி நிற்க தன் கூச்சத்தை எல்லாம் எட்டி புறந்தள்ளிவிட்டு மெல்ல இறங்கி ஹாலை கடந்து அவன் அறையை அடைந்தாள் அவள் அங்கே அவன் சோபாவில் காலுக்கு மேல் கால் போட்டபடி அமர்ந்து இரு கைகளிலும் பத்திரிகையை விரித்த வைத்த வண்ணம் அதனை வாசித்துக் கொண்டு இருந்தான் இவளை அரை வாயிலில் கண்டதும் பத்திரிகையை மடித்து டீபாய் மீது போட்டுவிட்டு எழுந்து அவள் அருகே இன்முகத்துடன் வந்து என்ன மகாராணி இன்னைக்கு இந்த பக்கம் வந்திருக்கீங்க என்று மகிழ்ச்சியில் சிரித்து கொண்டே கூற அவனுடைய வழியும் அன்பில் எரிச்சலுற்று திரும்பவும் போய்விடலாமா என்று தோன்றியது அவளுக்கு இருப்பினும் தன் மனதில் எழுந்திருக்கும் சந்தேகத்தை தெளிவுபடுத்த எண்ணி பொறுமையை இழுத்து பிடித்து கொண்டு அவனை நோக்கி தயக்கத்துடன் கைகளை பற்றி பிசைந்த வண்ணம் மெல்லிய குரலில் இல்ல இன்னைக்குதான் இதுன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்க அவனோ என்னைக்குதான் எது என்று பதிலுக்கு ஒரு வார்த்தை கேட்கவில்லை மேக்னாவின் உள்மனம் நன்கு அறிந்தவனாயிற்றே அவன் அவளுக்குத்தான் இதை பற்றி வெளிப்படையாக பேசுவது பிடிக்காதே எனவே அவள் பேசுவதை புரிந்து கொண்டவனாய் அவளை குறித்து நோக்கியவன் என் மேக்னா பத்தி எனக்கு தெரியாதா என்றான் இதமாக அவளோ விழிகள் இரண்டும் தீக்கோழியின் முட்டை அளவுக்கு விரித்து மூச்சடுக்க கூட மறந்து அதிர்ச்சியின் உச்சத்துக்கே சென்று நின்றவளாய் அவனையே பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் மேக்னாவுக்கும் அது போலவா அவளுக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியவில்லை அவன் திரும்பவும் ஏதாவது பேச வாயெடுக்க முன்னும் தாரணி ஏதும் பேசாமல் அவ்வறையில் இருந்து வெளியே திரும்பி நடக்கலானால் அவள் முகத்தில் சிலந்தி வளை போல குழப்பவளை பின்னப்பட்டு இருந்தது கால்கள்தான் அவை பாட்டுக்கு முன்னேறினாலும் அவளுடைய மனம் சிக்கலான முரண்பாட்டில் தத்தளித்துக் கொண்டு இருந்தது மேக்னாவுக்கும் அவளுக்கும் ஒரே உருவ அமைப்பு உலகில் ஒரே மாதிரி ஏழு பேர் உள்ளனரே அதனால் சாத்தியம் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் ஒரே இடத்தில் மச்சம் ஒரே நாளில் மாதவிளக்கு எப்படி சாத்தியம் குழம்பி போனால் தாரணி நேரே தன் அறைக்கு செல்லாமல் ஹாலில் இருந்து சோபாவில் போய் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டவளின் விழித்திரையின் கருமணிகள் இரண்டும் தனக்கு எதிரே இருக்கும் அந்த பிரம்மாண்டமான நீத்தொட்டியிலேயே பதிந்து அவற்றில் நீந்தி கொண்டிருந்த மீன்களையே அங்கும் இங்கும் அலைந்த வண்ணம் பின்தொடர்ந்து கொண்டு இருந்தன அவள் கண்கள் தான் அந்த மீன் திரள்களின் நடமாட்டத்தையே அளவிட்டு கொண்டிருந்தன ஆனால் அவள் மனமோ அந்த நீர் தொட்டினுள் இருந்த ஆக்சிஜன் குழாயில் இருந்து வெளிவந்து கொண்டிருந்த வாயு குமிழ்கள் போல குழப்ப குமிழ்களை வெளியிட்டு கொண்டிருந்தது அவள் தாரணிதானா முதன் முறையாக அவளுக்குள் அந்த சந்தேகம் வந்தது 
தன் வாழ்வில் எந்த இணைக்கிலும் சம்பந்தப்படாதவன் எப்படி தன்னை பற்றி எல்லா விடயங்களையும் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் தன் விரும்பி வாசிக்கும் புத்தகத்தில் இருந்து தனக்கு எப்போது மாதவிளக்கு வரும் என்பது வரை எப்படி அறிந்து வைத்திருப்பது சாத்தியம் அவள் அதை பற்றி வெளிப்படையாக பேசுவதை பற்றி சங்கோச்சப்படுவதை மிக மிக அறிந்தவன் போல அவன் நடந்து கொண்ட விதம் அவள் மறைமுகமாக கேட்ட கேள்வியை புரிந்து கொண்டு அலட்டாமல் பதில் சொன்ன விதம் அவளுக்கு உள்ளூர ஒரு இதத்தை தந்த அந்த வேலை யோசிக்கவும் வைத்தது அவளை மேலும் யோசிக்க விடாமல் அவளுடைய உடல்நிலை படுத்த தன் தாரணியா மேக்னாவா என்னும் வழக்கு அவள் மனம் என்னும் நீதிமன்றத்தில் மூன்று நாட்களுக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது அந்த மூன்று நாட்களும் அவன் அவளை மிக மிக அக்கறையுடனேயே கவனித்துக் கொண்டான் தாய் ஒரு குழந்தையை எப்படி கருசனையாக பார்த்துக் கொள்வாளோ அதை விடவும் கருசனையாக அவன் அவளை பார்த்து கொண்டான் மூன்று வேளையும் பால் பழம் என பார்த்து பார்த்து அவளை உண்ண வைத்தான் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வழியை மறக்கக்கூடிய மாத்திரைகளை வருவித்துக் கொடுத்தான் அவளுக்கு முதன் முறையாக உள்ளே தான் இத்தனை நாளும் ஆதியை தரக்குறைவாக நடத்தியதை எண்ணி மனம் சுட்டது இந்த மாதிரி நேரத்தில் அவள் தாய் கூட அவளை கண்டு கொள்வது இல்லை அலுவலகத்திற்கு விடுப்பு சொல்லிவிட்டு மெத்தையில் வழியில் உருண்டு புரள்வாள் ஆனால் அவள் தாயோ இது பொன்னா பிறந்தா வர்றதுதான் தாங்கிக்க பழகிக்கணும் என்று கூறிவிட்டு அகன்று விடுவாள் இவன் தன் பக்கத்திலேயே அமர்ந்து கவனித்துக் கொள்வது மிக பெரும் ஆறுதலாக அமைந்திருந்தது அவளுக்கு வழியால் அவள் முகம் சுருங்கிய போதெல்லாம் அதே வழியை தானும் அனுபவிப்பது போல அவன் முகமும் சுருங்கும் அந்நேரம் அவனை ஒரு சக மனித பிறவியாக கூட மதிக்காமல் குரங்கு கருவாயன் முட்டால் பொறுக்கி என்று நாக்குசாமல் திட்டியதெல்லாம் நினைவு வந்து அவளை வாட்டும் இரவில் திடீரென்று கண்விழித்த போதெல்லாம் தன் அருகே தூக்கம் தொலைத்து அமர்ந்திருப்பவனை காண்கையில் அவள் கண்கள் தானாகவே கலந்து தொடங்கின தன் தாய்க்கு கூட இல்லாத அக்கறையை மாற்றான் ஒருவன் தன் மேல் காட்டுவதை மனதுக்குள்ளேயே எண்ணி எண்ணி அம் மூன்று நாட்களை கடத்தியவளுக்கு ஆதி தன் மனதில் ஆழமான அன்பினால் சிறுக சிறுக இடம் பிடிக்கிறான் என்பதை உணர முடியாமல் போயிற்று மறுநாள் காலையில் குளித்து சுத்தமாகி புதிதாய் பூத்த மல்லிகை பூ போல கீழே வந்தவளின் கண்கள் வளமையாக ஹாலில் அமர்ந்திருக்கும் ஆதிகேசவனையே தேடின வளமையா இந்த நேரத்துல இங்க தானே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா இன்னைக்கு என்ன ஆலய காணும் என்று தனக்குத்தானே அவன் வருகையின்மையை பற்றி உரையாடி கொண்டவள் இன்னும் தூங்குகிறான் போலும் சிறிது நேரம் கழித்து வெளியே தலை காட்டுவான் என்று எண்ணிய வண்ணம் அமைதியாய் அங்கே அமர்ந்திருந்தாள் ஆனால் இது எல்லாம் ஆதி போட்ட நாடகம்தான் என்பதை அவள் அறிந்திருக்கவில்லை இந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக தாரணியின் கண்களில் தெரியும் மிரட்சி பார்வை அடியோடு அழிந்து புதிதாய் ஒரு அக்கறை தோன்றியிருப்பதை கண்டவனின் செல்லெல்லாம் மகிழ்ச்சியில் ஆட்டம் காண தொடங்கின பழைய மேக்னா வெகு சீக்கிரத்தில் தனக்கு கிடைப்பாள் என்ற நம்பிக்கையில் அவன் போட்டு தப்பு கணக்கு தன் வாழ்க்கையை மீண்டும் மாற்றிவிடும் என்பது புரியாமல் அறையை விட்டும் வெளியே வராது அவளுக்காக காத்திருந்தான் அவன் அவளோ இதை எதையும் அறியாமல் டீபாய் மீதிருந்த மேகசங்களுள் ஒன்றை எடுத்து வாசித்துக் கொண்டிருந்த போது அவ்வீட்டின் சமையல் பணிப்பெண் வந்து மேடம் சாப்பாடு ரெடி சாப்பிட வாங்கோ என்று பவ்யமாக கூற அவளும் மௌனமாகவே எழுந்து சாப்பாட்டு அறையை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தான் அப்பெண் சுட சுட செய்து வைத்திருந்த இட்லியை தட்டலிட்டு சட்னி போட்டு இட்லியை வெண்டு வாய்க்குள் வைக்க போனவளுக்கு சாப்பிட முடியாமல் ஆதியின் நினைவு வந்து தடுத்தது ஏன் ஆதியை இன்னும் வெளியே காணவில்லை தான் அமர்ந்திருந்த இடத்திற்கு நேர் எதிரே இருந்த சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த கடிகாரத்தை பார்த்தபோது மணி எட்டரையே காட்டியது இந்த நேரத்திற்கெல்லாம் ஆதி வளமையாக கீழே வந்து தான் சாப்பிடும் போது அருகே அமர்ந்து இதை கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பாரு மேக்னா இது நல்லா இருக்கும் வைக்கட்டா என்று கேட்டு கேட்டு பரிமாறி கொண்டு இருப்பான் தற்போது எங்கே ஆலையே காணவில்லை என்று கேள்வி எழ பக்கத்தில் நின்ற அப்பெண்மணியை நோக்கி ஆமா ஆதி சாப்பிட்டாரா என்று ஒருவேளை அவன் ஏற்கனவே சாப்பிட்டு விட்டு சென்று விட்டானோ என்று எண்ணி கேட்டாள் அதற்கு அந்த சமையல்காரம்மாலும் இல்லைங்கோ மேடம் சார் வெளியிலே வரலைங்கோ என்று கூற அவளுக்கு அந்த இட்லிகளை உள்ளே தள்ள முடியாமல் தான் போனது ஏன் அவன் இன்னும் வெளியே வரவில்லை ஒருவேளை அவனுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லையோ என்று எண்ணியபடி சிறிதே மனம் பதறி அவனை காணவென்று அவன் அறையை நாடி போனால் தாரணி தான் இயலாமல் இருக்கும் போது தன்னை கண்ணுக்குள் வைத்து பார்த்து கொண்டவனுக்கு இன்று என்னானதோ ஏதானதோ என்று எண்ணி மனம் பதறியவளாய் ஆதியை பார்க்க விரைந்தவள் அதற்கு வைத்துக் கொண்ட பெயர் மனிதநேயம் தன்னை தன் ஈஞ்சாளுக்கும் மேலாய் கவனித்துக் கொண்டவனுக்கு செய்ய போகும் கைமாறு என்றே அவள் எண்ணிக்கொள்ள ஆதி அவளும் தோன்றிய பதற்றத்திற்கு வேறு பெயர் சொன்னான் காதல் அவள் ஆள் மனதுள் இருந்த ஆழமான காதல் எப்போதும் தயக்கத்துடனேயே அவனுடைய அறைக்குள் நுழைபவள் இன்று அவனை கண்டே ஆக வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் அவனுக்கு என்னானதோ ஏதானதோ என்ற பதற்றத்தில் முகத்தில் முத்து முத்தாய் வியர்வை அரும்ப 
அவசரத்துடனேயே உள்ளே நுழைந்தான் அவள் கண்கள் மட்டும் அவனை தேடும் பணியை செவ்வனே செய்து கொண்டிருந்தன அவனது படுக்கை அறைக்கு முன்பு இருந்த குட்டி ஹால் படுக்கை அறை பாத்ரூம் எங்கிலும் அவனை காணவில்லை ஒருவேளை அவன் நேரே காலத்துடனே எழுந்து வெளியே கிளம்பி சென்றிருப்பானோ என்று எண்ணிய வேலை திடீரென அவள் வயிற்றினை இரு திண்ணிய கரங்கள் பற்ற திடுக்குற்று நின்றாள் அவள் அந்த கைகள் மட்டுமல்ல அவனது திண்ணிய உடலும் மெல்ல மெல்ல அவளை இறுக்கி தன் கைகளுக்குள் சிறைப்படுத்தி கொண்டிருந்தன அவன் செயலில் காதல் இருக்க தாரணிக்கோ அந்த செயல் வேறு மாதிரி தென்படலாயிற்று மலைப்பாம் ஒன்று தன் இறையை மூச்சு முட்ட முட்ட வாய்த்திருந்து கவ்வி விழுங்க முனைவது போன்ற அவனது செயல் தோன்ற ஒரு கணம் கைக்கால் புரியாமல் ரத்தம் கூட அவள் நாடி நரமெங்கும் சீராக பயணிக்க முடியாமல் நின்றுவிட்டது போல நின்றாள் அவள் லேசாக அடிவயிறு கலங்க இருதயம் இயங்கும் சத்தம் மட்டும் அவள் செவிப்பறையில் கொட்டுவது போல கேட்க அவள் தன்னை சுதாரித்துக் கொள்ளும் முன்னர் ஆடவன் அவனின் ஸ்பரிசம் அவளுடைய மயிர்கால்கள் வரை தீண்டிச் சென்றது ஆதிகேஷ்வன் அவள் பின்னால் நின்று கொண்டு தன் காதலியின் அருகாமையை கண்கள் மூடி அனுபவித்துக் கொண்டு இருந்தான் ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு கிடைத்த மிக மிக அண்மையான அவள் அருகாமையில் தன்னை தொலைத்தவன் குனிந்து அவள் கூந்தலில் வாசம் பிடித்து கிறங்கி நின்றான் அவனது செயலில் அவளுடன் ஓடிய சிலிர்ப்பை அந்த மாய கண்ணன் தனக்குள் காதலுடனேயே உள்வாங்கிக் கொண்டான் அவளது வலது செவியோரம் அவன் கிசு கிசுப்பான குரல் உம் நீ என்னதான தேடி வந்த மேக்னா உம் சொல்லு மனசுக்குள்ள இவ்வளவு காதல வச்சுக்கிட்டு எதுக்கு வெறுக்கிற மாதிரி நடிக்கிற மேக்னா என்று கேட்க கேட்க அந்த குரலில் அவள் ஒரு சில நாளிகைகள் தன் வசம் இழந்துதான் நின்றான் மெல்ல மெல்ல மொட்டை விழுந்து நறுமணம் கவிழ்ந்த ரோஜாப்பூ மாலையாகமலேயே சூரியன் மறையாமலேயே வெறும் தென்றல் தீண்டியதால் மீண்டும் தன் மொட்டுக்களை மூடிக்கொள்ளுமா என்ன இங்கு மூடிக்கொண்டதே அவன் காதல் ரோஜாப்பு மெல்ல மெல்ல அவள் இதயம் என்னும் மொட்டுக்கள் தனக்காய் திறப்பது அறியாமல் தன் அறியினமான தென்றலாகிய தீண்டலால் அவள் மன மொட்டுக்களை மூடிக்கொள்ளச் செய்து விட்டானே அவனுடைய அத்துமீறிய தொடுகையில் பழைய தாரணியாய் மாறியவள் கண்கள் சிவக்க நாசி துடிக்க அவள் ஒள்ளிய தேகத்தில் நின்றும் புடைத்து வந்திருந்த கழுத்து நரம்பு தெரிக்க அவனை நோக்கி திரும்பியவளை அவளே நினைத்திருக்காத விதமாய் அவளது திறக்காத ரோஜாப்பூ ஆதரங்களை தன்னதற்குள் சிறை செய்து கொண்டான் அவன் ஏற்கனவே அத்துமீறிய தொழுகையில் கோபத்தில் இருந்தவள் எல்லையில்லா சினத்திற்கு சென்று அவனுடைய தீண்டலை அவனுடைய காதலை ஏற்க மறுத்தவளாய் அவனுடைய பரந்த மாறில் தன் இரு உள்ளங்கைகளை பதித்து அவனை தன் பலம் கொண்டு மட்டும் தள்ளிவிட்டான் தன் காதலி மேக்னாவின் செய்கையில் அவன் சுதாரித்து நிமிர்ந்து நோக்குவதற்குள் பெண் புலியாய் வீறு கொண்டு எழுந்தவள் தன் ஒட்டுமொத்த பலத்தையும் தன் வழக்கையில் திணித்து அவன் கண்ணத்திலேயே ஓங்கி ஒரு அறை விட்டாள் அரைந்த வலது கை எரிவுடன் விண் விண் என்று வலிக்க ஆரம்பிக்க அதை கூட பொருட்படுத்தாது மார்பு ஏற இறங்க மூச்சு வாங்கிய வண்ணம் இதற்குள் துடிக்க துடிக்க கண்கள் சிவக்க சிவக்க அவன் முகத்தை ருத்ரவதியாக பார்த்து வண்ணம் நின்றிருந்தாள் ஆதிகேசுவன் அவளுடைய கொடுமையான செயலில் ஷாக் அடித்தது போன்ற அதிர்ச்சியில் நின்றிருந்தான் தன் நாக்னாவா தன்னை கோபத்தில் அறைந்தது என்ற கேள்வியில் சர்வமும் உடைந்து போய் நின்றிருந்தான் அவன் அவளுக்கு மாத்திரம் ஒரு நெற்றிக்கண் இருந்திருந்தால் அதை திறந்து நிச்சயம் அவனை எரித்திருப்பாள் அவனை வெறுப்புடன் நோக்கி ஷி நீ இப்படி நடந்துக்குவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்று வார்த்தைகளை உமிழ்ந்தவள் அவ்வறையை விட்டும் விறுவிறுவென நடந்து வெளியேறினாள் அவனோ அவளால் மட்டும் ஒட்டு வைக்க முடியுமான சில்லு சில்லாய் உடைந்த இதயத்துடன் நிராய்ந்த பாணியாக அறையில் நின்றிருந்தான் அவளுக்கு அவனுடைய தூய காதல் காமமாக விளங்கியதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை ஆனால் அவனுக்கு அவள் அடி வலிக்கவே இல்லை அவனை அடித்து கை வலித்திருக்க கூடுமே என்று எண்ணும் போதே வலித்தது அரைக்கு வந்த தாரணி சடாரண கதவை சாத்தியவளாக மஞ்சத்தின் பக்கவாட்டில் அமர்ந்து தன் இரு கைகளிலும் முகம் புதைத்து தேம்பி தேம்பி அள ஆரம்பித்தாள் அவளுக்கு இங்கே கழியும் ஒவ்வொரு நொடியும் நரகத்தில் இருப்பது போன்ற ஒரு வெம்மையை கொடுத்து அவளை தகிக்க வைத்தது கூடவே அவனை ஓங்கி அடித்த வலது கை நீ ஏன் உண்மையில் அளவுக்கு அதிகமான காதல் வைத்திருப்பவனை அடித்தாய் என்று அவள் மேலேயே கோபம் கொண்டது போலும் எரிச்சல் அடங்கி தற்போது லேசாய் அவளுக்கு வழியை கொடுத்து கொண்டு இருந்தது தான் ஒரு பெண் என்பதை மறந்து நிமிடத்தில் எப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டு விட்டான் கண்கள் மூடியவளின் இமைக்கு பின் தன் வயிற்றோடு உருந்த அவனுடைய கரங்களின் ஸ்பரிசம் காதோரம் தீண்டி சென்ற அவனுடைய சூடான சுவாசமும் இன்னும் வந்து அவளை வாட்ட பெண்ணாய் கூசி குறுகி போனாள் சீதையை சிறை வைத்த ராவணன் கூட சீதை அனுமதி இல்லாமல் அவளை தொடவில்லையே ஆனால் இவன் சி நினைக்கும் போதே மேனி கூச்செறிந்தது மேலும் கைவழியும் அதிகமாக இருக்கிற பிரச்சனையில இது வேற என்று எண்ணி நெற்றியில் அடித்து அழுத்து கொண்டாள் 
நிமிடங்கள் செல்ல செல்ல அந்த கைவழி இன்னும் இன்னும் அதிகமாகியதை தவிர குறையவே இல்லை முன்பு உள்ளங்கையில் இருந்த வழி ஆற்றல் பெரும் அலை காரணமாக தண்ணீர் மட்டம் மேலேறுவது போல சிறுக சிறுக மேலேறி மேலேறி முழங்கை வரை வலிக்க ஆரம்பித்தது ஆயிரம் குழவிகள் ஒன்று சேர்ந்து கொட்டினார் போல ஒரு குத்து வழி அவள் கையெங்கிலும் பரவ இது என்ன அவசை என்று தெரியாமல் விழித்தால் அவள் நேரம் செல்ல செல்ல உயிரே போய்விடும் போல வலிக்க ஆரம்பிக்க கீழ் உதட்டை பற்களால் கடித்து கொண்டு கண்களில் நீர் துளிக்க விழிமூடிய வண்ணம் அனுபவித்தாள் அவள் அந்த கொடூரமான வழியினை பொறுக்க முடியாமல் கடலில் விழுந்த முத்தாக வேண்டிய ஒரு கண்ணீர் துளி ஒன்று தரையில் வீழ்ந்து வீணானது இந்த வழியொன்றும் அவளுக்கு புதிதல்ல அவளது வலது கைக்கு ஏதாவது அழுத்தம் கொடுத்து வேலை செய்தால் அஞ்ச பூராவும் இந்த மரண வேதனை நிகழ்வது சகஜம்தான் இன்று அவள் தனது வலது கைக்கு அழுத்தம் கொடுத்து என்ன செய்தால் என்று தோன்ற சட்டன அவள் மூளைக்கு சிறிது நேரத்திற்கு முன் அவன் அவனை பலார் என்று கண்ணத்திலேயே ஓங்கி அறைந்தது நினைவுக்கு வந்தது இதற்கு முன்னும் அவனை அறைந்திருக்கிறாள்தான் ஆனால் இது போல வலித்ததே இல்லையே வலிக்கும் அளவுக்கு அறைந்திருக்கிறாள் என்றால் அவ்வளவு அழுத்தமாகவா அறைந்திருக்கிறாள் அடித்த கையை உயிர் போகும்படி வலிக்கிறது என்றால் அவன் கண்ணத்தின் நிலை ஒரு கணம் அவன் மீது அவளுக்கு கழிவிறக்க மிகுந்தது எந்த ஒரு விசைக்கும் அதற்கு சமமான அதே விசை எதிர் திசையில் பிரயோகிக்கப்படுவது உண்டு என்ற நியூட்டனின் விதி அவள் விடயத்தில் நூற்றுக்கு நூறு உண்மையாய் போனது அவன் கண்ணத்தில் விழுந்த அடியின் விசையின் காரணமாக அவளுடைய கையும் அதே அளவு அழுத்தத்துடன் வலித்து கொண்டே இருந்தது அவன் ஒரு ஆண்மகன் தான் கண்ணத்தில் அறைந்தும் கோபத்தில் திரும்பி அறையாமல் கண்கள் கலங்க அவன் நின்ற விதம் அவள் கண்களுக்குள் வந்து அவளை இன்சித்தது நேரம் செல்ல செல்ல அவள் வலது கை முழுவதும் வலிக்க ஆரம்பித்தது தன் இடது கையால் வலிக்கும் மறுக்கரத்தை தொட்ட போது பனிக்கட்டி போல ஜில்லென்று இருந்ததை அவளால் நன்கே அறிய முடியதாய் இருந்தது கையை கொஞ்சம் அசைத்தாலே உயிர் போவது போல வலிக்க பேசாமல் தன் நிலையை சொல்லி அவனையே உதவிக்கு அழைக்கலாமா என்று கூட அவளுக்கு ஒரு கணம் தோன்றியது அவள் தான் வீம்புக்காரியாயிற்றே அவனிடமே சென்று உதவி என்று நிற்க அவள் விருப்பப்படவில்லை அவள் தன்மானம் அந்த கொடூரமான வழியை காட்டிலும் பெரிதாக தெரிய பற்களால் உதடுகளை கடித்து கொண்டு கண்களை இருக மூடிய வண்ணம் வழியை பொறுத்து கொள்ள முயன்றாள் அவள் ஒரு கட்டத்தில் தன் சக்திக்கும் மீறி வழியை தாங்க முடியாது போக மௌனமாய் கண்ணீர் கூட வழிந்தோடியது அவள் வெளிகளில் நின்றும் அவள் வழியில் துடித்து கொண்டிருந்த வேலை புயலென அவ்வரைக்குள் நுழைந்தான் கிஷோரின் ஆறு உயிர் நண்பன் உயிர் போகும் மரண வழியை அங்கனம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவள் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்ததால் ஆதகேஷவன் அவ்வரைக்குள் நுழைந்ததை அவள் கவனிக்கவே இல்லை வெளிகள் மூடி வழியை பொறுத்து கொண்டு மஞ்சத்தில் அமர்ந்திருந்தவளின் காதோரம் தளதளத்த குரலில் மேக்னா என்ற ஆதையின் சொல்ல கேட்கவும் கலங்கிய விழித்துறையுடன் மெல்ல கண் திறந்தாள் தாரணி அவள் இருந்த பரிதாபமான நிலையில் நான் உன் மேக்னா இல்ல என்று எதிர்த்து வாயாடி சண்டை போட அவளால் முடியவில்லை அதனால் அமைதியாகவே மூச்சு இழுத்து பிடித்து கொண்டு அவன் முகம் நோக்கினாள் அவள் அடுத்து அவன் கேட்ட கேள்வியில் கண்கள் கலங்க விழிகள் இரண்டும் அகல வெறிய திகைப்பூண்டை மிதித்தவள் போல நின்றாள் தாரணி கை ரொம்ப வலிக்குதா மேக்னா என்று அவன் கேட்ட கேள்வி அவளுடைய செவியின் சிற்றன்புகளை கடந்து மூளையை அடைந்து கனத்தாக்கங்கள் கடத்தப்பட்டு உண்மை தகவல் பத்து நொடிகளுக்கும் குறைவான நொடியில் பொறிய அவள் ஏதும் பேச தோன்றாது அப்படியே மௌனமாக அமர்ந்திருந்தாள் தனக்கு கை வலிக்கிறது என்று அவனுக்கு எப்படி தெரியும் அவனை அடித்தவுடன் கை வலிக்கிறது என்று அவள் கத்தவும் இல்லை கதறவும் இல்லை தன் கை எரிவை கூட காட்டிக் கொள்ளவில்லை நேரே தன் அறைக்குத்தான் விரைந்து வந்துவிட்டான் பின் எப்படி அவனுக்கு தெரியும் என்ற வினா அவளுள் எல முற்றிலும் குழம்பி போனாள் அவள் அவன் தன் மேக்னா மனதில் ஓடும் சிந்தனை எனும் தண்டவாளத்தில் தடையற்று ஓடிக்கொண்டிருந்த கேள்வி ரயிலை அறியவில்லை மாறாக தன் அவளின் கை வலிக்கிறதே என்பதனால் விளைந்த கவலையுடன் அவளை அணுகி என் அடிக்க எதுக்கு வலது கையை யூஸ் பண்ண பின்னாடி வலிக்கும்னு தெரியாது என்று மனம் இறங்கி அவளை பார்த்து கூறிய போதும் அவள் வாய் திறக்கவில்லை அவளில் இருந்த தன் பார்வையை எடுத்து சற்று திரும்பி தன் பின்னால் பதித்தவன் அங்கே கையில் பெட்டியுடனும் ஸ்டெத்தஸ்கோப்புடனும் இருந்த டாக்டரை நோக்கி டாக்டர் கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க என்ற வண்ணம் அவருக்கு வழிவிட்டான் அவளுக்கோ ஒரே நாளில் இத்தனை அதிர்ச்சிகளை தாங்க வேண்டி வரும் என்று தன் தலையெழுத்தில் எழுதியுள்ளதோ என்று கூட என்ன தோன்றியது ஆதி அறைக்குள் நுழைந்த போது சரியாக கவனித்திருக்காதவளுக்கு டாக்டர் அறையில் நுழைந்ததை தானும் சரியாக கவனிக்க முடியாமல் போயிற்று இவன் எப்படி டாக்டரை இந்த சொப்ப நேரத்திற்குள் அழைத்து வந்தான் ஒருவேளை டாக்டர் அண்டை ஆயில் வீட்டில் வசிப்பவரா அப்படித்தான் இருக்கும் போலும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் அதே சமயம் அவனுடைய மேக்னாவுக்கும் இதே போல கை வலிக்குமா என்ன 
தனது வலதுக்கை அழுத்தம் கொடுத்தால் உயிர் போகும் அளவுக்கு வலி ஏற்படும் என் கதை அவனுக்கு எப்படி தெரியும் அதை மட்டும் அவளால் நம்ப கடினமாக இருந்தது ஒருவேளை இந்த ஆதி தான் அவனுடைய மேக்னா இல்லை என்னும் விடயத்தை நன்கு அறிந்து கொண்டு தன்னை பற்றிய அதாவது தாரணைய பற்றிய விவரங்களை எல்லாம் விரல் நுனியில் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு தான் தான் அவன் மேக்னா என நம்ப வைக்க நாடகமாடுகிறானோ என்று வித்தியாசமான சிந்தனை எல்லாம் அவளுடைய மூளைக்கு எழுந்தது ஆனால் அவன் முகத்தில் தெரிந்த கலைவரத்தில் நாடகம் ஒன்றும் இருப்பதாக தோன்றவில்லை உண்மை பரிதவிப்பு போலத்தான் தோன்றுகிறது அவள் கார்த்தி கூட இந்த மாதிரி வழி தரும் சமயங்களில் எல்லாம் ஏதாவது ஏதாவது டேப்லெட் போட்டுட்டு நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துக்க தாரோ என்பதுடன் சரி ஆனால் அவள் தாயோ இந்த வயசு பிள்ளைங்களுக்கு அறுபது எழுபது வயசு கிழவிங்களோட வழி எல்லாம் வருது அதுக்குதான் நல்லா சத்துள்ள சாப்பாடா சாப்பிடணும்னு சொல்றது இப்ப புரியுதா என்று அங்கலாய்த்த வண்ணமே அவளுக்கு பணிவிடை செய்வாள் ஆனால் மூன்றாம் மனிதனான ஆதியை போல அவள் அனுபவிக்கும் வழியை விழிகளில் தாங்கி அந்த அளவு அக்கறையுடன் யாரும் அவளை கவனித்துக் கொண்டதே இல்லை அதுதான் உண்மையும் கூட மெல்ல அவள் அருகில் வந்த டாக்டர் குனிந்து அவள் கரத்தை பற்றி பரிசோதித்த போது அவள் கையோ உயிர் போகும்படி வலித்தது அதனை கண்டு முகம் வாடிய ஆதி மெதுவா டாக்டர் அவளுக்கு வழி தாங்க முடியாது என்று பரிதவிக்கும் குரலில் கூற அவளுக்கோ அன்னொடி வித்தியாசமான உணர்வு அவன் மேல் எழுவதை தவிர்க்க முடியவில்லை இவன் என்ன மாதிரியான மனித பிறவி இன்னா செய்தாரை ஒருத்து அவர் நானு நன்னையும் செய்துவிடும் வள்ளுவர் சொன்ன ரகமா ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்த மக்களே தன் உடன்பிறப்பு துன்பத்தில் வாடுங்கால் உதவி புரியாது மனதினுள் எண்ணி அகமகிழ்ச்சி கொள்ளும் இந்த கலியுகத்தில் அவன் கரிசனை அறுவை சிகிச்சையே செய்யாமலேயே அவள் இதயத்தை கலச்சி பெயர் வைத்தது அவளுடைய ஜீவன் அச்சு மறுத்து போன கைவழியும் தான் காணாமல் போனது கையினை டாக்டரிடம் சத்தமே அச்சு ஒப்படைத்தவளுக்கு செய்ய வேறு வேலை ஒன்று மீதம் இருந்தது அவள் விழித்திரையின் விம்பமோ ஓரிரு வினாடிகளுக்கு வேலை நிறுத்தம் செய்தன போலும் அந்த அறையில் இருந்த அத்தனை பொருட்களும் அவள் விழித்திரையில் விழவில்லை பிம்பமாய் அவன் முகம் தவிர ஆதி அவளை பரிசோதித்துக் கொண்டிருந்த டாக்டரில் தான் தன் முழு கவனத்தையும் பதித்திருந்தான் அவனது விழிகளில் தெரிந்த மிதமிஞ்சிய பதற்றம் நெற்றியிலும் அவன் அணிந்திருந்த சட்டையிலும் பூத்திருந்த வியர்வை மணிகள் கவலையில் துடித்துக் கொண்டிருந்த அவன் அதரங்கள் என அவனுடைய செய்கைகளையே அவள் கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் தன் மேக்னா தன்னை மையலர்மும் ஒட்டு நகையுடன் கண் கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருப்பது அறியாமல் டாக்டர் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் டாக்டர் இது இவங்களுக்கு எப்போல இருந்து இப்படி பெயின் வர ஆரம்பிச்சதுன்னு தெரியுமா என்று நிதானமாக கேட்க அவனும் டாக்டர் மேக்னாவுக்கு பத்து வயசு இருக்கும் போது அவங்க வீட்டு மாடுபடியில இருந்து விழுந்துட்டான் அப்பல இருந்தே அவளோட வலது கை கொஞ்சம் வீக் தான் இந்த கைக்கு ஓவரா ப்ரெஷர் கொடுத்தா இந்த பெயின் வரும் என்றான் அதற்கு பதிலாய் ஓ மேக்னாவின் கைவழிக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய கதை இருக்கிறதா இருப்பினும் அவளுக்கு எங்கோ மனம் உரண்டியது அவள் மனம் சட்டண ஆராய்ச்சியில் இறங்கியது யோசனையில் இருந்தாலும் கை அக்கொடிய வழியில் மறுத்து போயிருந்தாலும் அவளுக்கு டாக்டர் ஊசி போட்டும் விளங்கவும் இல்லை வலிக்கவும் இல்லை கிட்டத்தட்ட உணர்வற்ற ஜடம் போலவே அமர்ந்திருந்தாள் ஆனால் அவன்தான் அதை பார்க்க முடியாமல் சிறு குழந்தை போல ஒற்றை கண்ணை இருக மூடிக்கொண்டான் அவளோ கண்கள் பல பழக்க அந்த அரிய காட்சியினை தன் மனத்திரையில் பணம் பிடித்துக் கொண்டாள் டாக்டர் கிளம்ப முற்பட்ட நேரம் அவரிடம் தாரணி தன் சந்தேகத்தை கேட்டுவிட நாடி ஏன் டாக்டர் என்னோட கை என்ன அடிப்பட்ட கை மாதிரியா இருக்கு என்று தன் மனதில் இருந்த முரண்பாடுகளுக்கு விடை தேடும் முகமாக அவள் கேட்க அவரும் புருவங்கள் சுருங்க அவளை நோக்கி ஆமாமா கை எலும்புகள் கொஞ்சம் பலவீனமா தான் இருக்கு நிச்சயமா உனக்கு அடிப்பட்டு இருக்கு என்று கூறிவிட்டு செல்ல அவள் மனக்குழப்பமோ இன்னும் அதிகமாகியது தன் மனக்குழப்பத்திற்கு மேலாய் அந்நொடி எவ்வளவு வெறுத்து திட்டி அடித்தாலும் தான் தான் அவன் மேக்னா என நம்பி கொண்டு அவள் பின்னாலேயே வரும் ஆதியின் மேல் அவளுக்கு லேசாய் கருணை கூட எட்டி பார்த்தது யாரோ ஒரு அந்நியன் தன்னை உள்ளங்கை மேல் வைத்து தாங்குவதை நினைக்கையில் அவள் மனம் கலங்கியது பக்கத்திலேயே அமர்ந்திருந்த ஆதி அவள் கண்கள் கலங்குவதை வழியின் வீரியத்தினால் கண்கள் கலங்குகிறாள் என்று எண்ணிக்கொண்டு அழாத மேக்னா இந்த கிரீம் அப்ளை பண்ணா சரியா போயிடும் என்ற வண்ணம் டாக்டர் தந்துவிட்டு சென்ற ஒரு வகை கிரீமை எடுத்து மெல்ல அவள் கையில் அவளுக்கு வலிக்காதவாறு பூசிவிட தொடங்கினான் அவளுக்கு கண்ணோரம் மீண்டும் ஒரு நீர்த்துளி எட்டி பார்க்க இவனையா தான் அடித்தோம் என்ற குற்ற உணர்வு எழ ஆரம்பித்தது ஆதியை நோக்கி சாரி ஆதி என்று திக்கி திக்கி கூற அதை தாங்க மாட்டாதவனாய் அவன் இல்ல விஸ்வமேக்னா என் மேலதான் தப்பு நீதான் என்னை மன்னிக்கணும் உன்கிட்ட நான் அப்படி நடந்திருக்க கூடாது ஐ எம் ரியலி சாரி என்று கூற அவன் பெருந்தன்மையில் அவளுக்கு முகத்தில் புன்னகை அரும்பியது அவன் முதன் முதலாய் இருக்கும் கோபமெல்லாம் மறந்து சிரிப்பதை கண்டவனுக்கு 
நாடி நரம்பெல்லாம் சந்தோஷம் பரவ தன் வெண்மை பற்கள் பழியிரிட அவளை பார்த்து பதிலுக்கு கள்ளம் கவடமற்று நகைக்கும் குழந்தையை போல நகைத்தான் சட்டன அவளுக்கு இன்று அவன் காலை உணவு அருந்தினானா இல்லையா சமையல் காராமல் கூட அவன் இன்னும் வெளியே வரவில்லை என்று கூறியது ஞாபகம் வர அவன் சாப்பிட்டானா இல்லையா என்ற கேள்வி அவளுள் எழுந்தது எனவே அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து நோக்கியவன் சாப்பிட்டீங்களா ஆதி என்று கேட்டது மட்டும்தான் தாமதம் அவன் தனக்கு பழைய மேக்னா கிடைத்து விட்ட மகிழ்ச்சியில் மன்மதன் அம்புகள் தன்னுள் பொழிய காதலுடன் அவள் முகம் பார்த்த வண்ணம் நின்றிருந்தான் முதன் முதலாக அவள் இந்த வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது அவள் தன்னை நோக்கி கேட்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்த கேள்வி அதை அவள் இன்றாவது கேட்டாளே என்ற சந்தோஷ பூரிப்பில் இல்லம்மா இன்னும் இல்ல கொஞ்சம் இரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே சாப்பிடலாம் என்றவன் மனம் நிறைய சந்தோஷத்துடன் மாடிப்படி இறங்கி சென்றான் உணவை எடுத்து வருவதற்காக அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு அன்று நடந்து முடிந்த சம்பவத்தின் பின் அவளுள் பல மாற்றங்கள் அவளை அறியாமலேயே நிகழ ஆரம்பித்தன எத்தனை முறை ஈவி இருக்கமே இன்றி வேண்டுமென்றே அவன் மனம் நோகட்டும் என்று அவனுடைய கருமையான சர்மத்தை சுட்டி காட்டி கருவாயா என்று திட்டி இருக்கிறாள் எத்தனையோ முறை அவன் தன்னை வெறுத்து போகட்டும் என்பதற்காக பெண்கள் குளத்துக்கே உரித்தான இரக்க குணம் கொஞ்சம் கூட இன்றி அவனை கை வலிக்க வலிக்க அடுத்திருக்கிறாள் அப்படி இருந்தும் நேற்று அதையெல்லாம் மனதில் கொள்ளாமல் தனக்கு என்று ஒன்றானதும் தன்னை கவனித்துக் கொள்ள அவன் காட்டிய அக்கறை அதை எண்ணும் போதெல்லாம் அவனை அவமதித்து பேசி தரக்குறைவாக நடத்திய போதையெல்லாம் தோன்றாத ஒரு வகை குற்ற உணவு அவன் மனதின் ஆழத்தில் இருந்து மேலெழுந்து அவளை மெல்ல மெல்ல கொன்று கொண்டிருந்தது தன் தாய் தன்னிடம் காட்டாத கரிசனை தன்னை கட்டிக்கொள்ள போகும் அந்த ஆண்மகனுக்கு தோன்றாத கரிசனை எல்லாவற்றையும் அவன் ஒட்டுமொத்தமாக காட்ட அவள் அன்று முழுவதும் மனம் நெகிழ்ந்து போனாள் அதே சமயம் அவளில் குழப்ப புயல் உருவாகி மெல்ல மெல்ல தன் அமைதியையும் சுய நினைவையும் சூறையாடி கொண்டு இருந்தது உலகில் பல்லாயிரம் கோடி கணக்கானோர் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது தனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த விந்தையான இரட்டை வாழ்க்கை ஒரே உடல் அமைப்பை ஒத்துக்கொண்டாலும் ஒரே இடத்தில் சரியான அவன் கூறிய அதே அளவில் மச்சம் ஒரே நாளில் மாத விளக்கு அத்துடன் அந்த கைவழி எப்படி எல்லாம் சாத்தியம் என்ற கேள்விகளுக்கான விடை தெரியாமல் அல்லும் பகலும் அந்த வீட்டு ஹாலிலேயே குட்டி போட்ட பூனை போல நடைபயின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் அதே சமயம் முன்பு போல ஆதியை கண்டால் அவள் ஒதுங்கி போகவோ முகத்தை சுழித்து தன் வெறுப்பை அப்பட்டமாகவோ காட்டவில்லை அன்று அவள் உயிர் போகும் வழியில் துடித்து கொண்டிருந்த போது தக்க தருணத்தில் உதவிய ஆதியை அவளால் இனியும் அப்படி அற்ப பிரிவியை போல பார்க்க முடியவில்லை அதனால் ஆதியை காணும் நேரம் எல்லாம் ஒரு புன் சிரிப்பு அவள் முகத்தில் அழகாய் தவழும் மனிதன் ஒரு சமூக பிராணி தனித்து வாழ முடியாதவன் அவனுக்கு பலரின் தேவைகளும் தான் உயிர் வாழ்வதற்கு அவசியம்தான் ஆனால் இந்த ஆதி மட்டும் அவர்களின் நின்றும் வித்தியாசமானவனாக தன் காதலுக்காக எதையும் செய்பவனாக தன் காதல் ஒன்றே அவனுக்கு போதுமானதாக அவன் நடந்து கொள்ள அந்த உண்மையை அவள் உணர்ந்து கொண்ட கணம் அவன் அவள் நயனங்களுக்கு தற்போது உயர்ந்து தென்படலானான் முன்பெல்லாம் ஆதியை கண்டதும் கண்டும் காணாதது போல வேகத்துடன் அங்கிருந்த நகர்பவல் இப்போதெல்லாம் வழியில் அவன் எதிர்பட்டால் குட் மார்னிங் ஆதி குட் ஈவினிங் ஆதி என்று பொழுதற்கு ஏற்ப விஷ் செய்துவிட்டு அவன் அணிந்திருக்கும் டி ஷர்ட் ஷர்ட்டிற்கு ஷர்ட் நல்லா இருக்கு நைஸ் கலர் டி ஷர்ட் கலர் சூப்பர் என்று கமெண்ட் அடிப்பது சாப்பிட்டீங்களா டுடே பேப்பர் வாசிச்சிங்களா என்று சில சில கேள்வி பரிமாற்றத்துடன் இன்முகமாகவே அங்கிருந்து நகர்வது வாடிக்கையாயிற்று ஆனால் ஆதியோ அவளுள் நிகழ்ந்த சில சில மாற்றங்களை கூட மிக பெரியதாக எடுத்துக்கொண்டான் சதாவும் யோசனை தோய்ந்த முகத்துடன் அவள் ஹாலில் அமர்ந்திருப்பதை கண்டால் அவள் யோசிக்கட்டும் அப்போதேனும் தெளிவு பிறக்கட்டும் என்ற நல்லெண்ணத்துடன் அவளை தொந்தரவு செய்யாமல் அங்கிருந்து அமைதியாய் அகன்று விடுவான் அவனுக்கோ தன் மேக்னா தன் ஆழமான காதலைத்தான் மனதை போட்டு குழப்பிக் கொண்டு கைகளை பிசைந்து கொண்டும் பற்களை கடித்துக் கொண்டும் தீவிரமாக யோசிப்பதாகவே எக்கோணத்தில் வைத்து சிந்தித்து பார்த்த போதும் அவன் மூளைக்கு தோன்றியது இப்படி தன்மேல் உயிரே வைத்திருப்பவன் அன்று இன்னொரு பெண்ணை நாடி மெகாவோ பாருக்கு சென்றிருக்க கூடுமா என்று சிந்திக்கிறாள் போலும் என்றே தோன்றியது அவள் சிந்திக்கட்டும் அப்போதேனும் என் காதல் புரியட்டும் என்று எண்ணி அவளை டிஸ்டர்ப் செய்யாமலேயே அங்கிருந்து அகழ்பவனுக்கு முன்பெல்லாம் தன்னை கண்டு முகம் சுழிப்பவள் தற்போது சிநேகமாக புன்னகைத்து ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசுவது அவனை வானுக்கு பூமிக்குமாக தாவி தாவி குதிக்க செய்தது இப்படியே நாட்கள் செல்ல தொடங்கின அதுவும் அமைதியாக அந்த வீட்டில் இருக்கும் வண்ண ஓவியங்களையும் அதன் கலை அமைப்பையும் வைத்த கண் வாங்காமல் உற்று அவதானித்துக் கொண்டே தனக்குள் எழுந்துள்ள தன்னால் மட்டுமே விடை தேடப்படக்கூடிய கேள்விகளுக்கு விடை காண அவள் தன்னை வருத்தி கொண்டு முனைந்து முனைந்து அவளுக்கு போரடித்துதான் போயிற்று 
தனக்கும் இவனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத போது தன்னை பற்றிய தகவல்களை விரல் நுனியில் அவன் சேகரித்து வைத்திருப்பது எப்படி என்ற அதே கேள்வியை அவள் யோசிக்க முனைந்த போதெல்லாம் அவள் பின்னந்தலை ஒரு கரும் கற்பாறையில் மோதினால் எப்படி வலிக்குமோ அப்படி வலிக்கும் அதையும் மீறி அவள் யோசிக்க முனைந்தால் கை கால் நடுக்கமடைந்து அதிக வியர்வை வழிந்து ரொம்ப தூரம் ஓடி வந்து களைத்தது போல மூச்சிரைத்த வண்ணம் கொலை பசி எடுக்கும் உடனே ஓடி சென்று பிரிட்ஜே தஞ்சம் என அதன் அருகிலேயே சாய்ந்து அமர்ந்து பணியாளர்கள் தன்னை விசித்திரமாக பார்ப்பதை கூட கவனத்தில் கொள்ளாது ஜூஸ் பழம் என சாப்பிட தொடங்குவாள் இந்த மாதிரி சில உடலியல் மாற்றங்களினால் யோசனையின் முடிவில் சோர்ந்து போயிருந்தவள் தன்னை யோசனை எனும் கொடிய விஷத்தில் இருந்து தன்னை காப்பாற்றி கொள்ள வேறு வழிகளில் தன் சிந்தனையை செலுத்த ஆரம்பித்தாள் வேறு என்ன செய்வது என்று சிந்தித்த போதுதான் அந்த பெரிய உயரக தொலைக்காட்சி அவள் கண்களுக்கு பட்டது இந்த வீட்டில் ஒரு சாட்டலைட் வசதி கூட இல்லை இருப்பினும் யார் பார்க்க இவ்வளவு பெரிய டிவி என்று சளித்து கொண்டவளுக்கு கண்ணில் பட்டது அந்த டிவியின் கீழிருந்த கேபினெட்டின் மீது இருந்த சில டிவிடிக்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இங்கிருந்த வெண்மை பூச்சு பூசப்பட்ட சுவர்களையே பார்த்து கொண்டு சிந்தித்த வண்ணமே நேரத்தை கடத்துவதற்கு பதிலாக இந்த டிவிடிகளை போட்டு பார்த்து கொண்டாவது இருக்கலாம் என்று தோன்று அதனை போட்டுவிட்டு கையில் ரிமோட்டுடன் போய் சோபாவில் அமர்ந்தாள் அது டாம் அண்ட் ஜெரி கார்ட்டூன் சீரீஸ் என்று புரிய தன் பிரச்சனைகளையும் குழப்பங்களையும் மறந்து குமரியாய் இருந்தவள் ஒரு குழந்தையாய் மாறி அந்த பூனையுடனும் எலியுடனும் அவை செய்யும் குறும்புகளுடனும் மெல்ல மெல்ல ஒன்ற ஆரம்பித்தான் அங்கனம் தன் அறையில் இருந்தவனுக்கு அமைதியாய் இருந்த வீட்டில் புதிதாய் ஹாலில் டிவி சத்தம் கேட்க தன் அறையை விட்டும் வெளியே வந்தான் அறையை விட்டும் வெளியே வந்த ஆதியை கவனித்தவள் தன் மன அழுத்தங்கள் வாய்விட்டு நகைத்தால் எரிக்கப்பட்டு உள்ளம் லேசாகி நின்றிருந்தவள் முக மலர்ச்சியுடனேயே அவனை டிவி பார்க்க அழைத்தாள் ஹே ஆதி கம் கம் இங்க வந்து பாரு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு தெரியுமா என்று கார்ட்டூனில் இடம்பெற்ற நகைச்சுவை காட்சிகளால் உந்தப்பட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பற்களையும் காட்டிய வண்ணம் முருவளித்தபடி அவள் அழைக்க அவனும் அவளுடைய அழைப்பை உவந்து ஏற்று வந்து அவள் பக்கத்திலேயே அமர்ந்து கொண்டான் அவள் பக்கத்தில் அவன் அவள் பார்வையோ அந்த தொலைக்காட்சியிலேயே பதிந்திருக்க இவனுக்கோ அவளை தவிர வேறு காட்சிகளே கவனத்தில் பதியவில்லை அவள் ஜெரியின் குறும்புகளுக்கு வாய்விட்டு நகைத்த போதெல்லாம் அவன் அவளையே இமை கொட்டாது பார்த்து கொண்டு இருந்தான் தன் மேக்னா கடைசி வரை இது போலவே வாய்விட்டு அழகாய் சிரித்து கொண்டே மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் என்று அவன் உள்மனம் பிரார்த்தித்துக் கொண்டது அவளோ தன் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்து தன்னையே இமை கொட்டாது பார்த்து கொண்டிருக்கும் அவனின் என்ன ஓட்டங்களை அறியாது இடையிடையே அவனை பார்த்து செம காமெடி இல்ல என்று கூறிக்கொண்டே இருந்தவளுக்கு ஏதோ ஞாபகம் தோன்ற சட்டன ஆதியை திரும்பி பார்த்தாள் ஆமா ஆதி நீ கிரிக்கெட் பார்க்க மாட்டியா என்று அவள் கேட்க அவன் முகத்திலோ அந்த கருநீல வானத்தில் ஆயிரம் மின்னல்கள் ஒன்றாக தோன்றி எவ்வளவு பிரகாசம் ஏற்படுமோ அது போல ஒரு பிரகாசம் தன் மேக்னா வெகு நாட்கள் கழித்து தன்னுடன் சகஜமாக உரையாடிய மகிழ்ச்சியில் அவளையே காதல் கண்களுடன் நோக்கியபடி பாப்ப மேக்னா என்றான் அவன் முகத்தில் தற்போதுதான் நிலையாய் தன் பார்வையை பதித்தவளுக்கு நெஞ்சை திணற வைக்கும் அவனுடைய பார்வையில் மேற்கொண்டு எதுவும் பேச முடியாமல் போனது தாரணி அந்த பார்வையில் தன் பேச்சு மூச்சு மறந்து திக்பிரமை பிடித்தது போலத்தான் அமர்ந்திருந்தாள் ஆனால் அவன் அவளை போல திணறாமல் தன் நோக்கு வர்ம பார்வையே அவளை நோக்கி அமைதியாய் செலுத்தியபடியே அமைதியாய் இருந்தான் அவளுக்கோ கண்ண கதப்புகள் இரண்டும் சென்னையாகி சீராக வெளியேறி கொண்டிருந்த மூச்சு சுவாசம் மெல்ல மெல்ல வெளியேறி கொண்டிருந்தது அவன் பார்வையில் அவளால் அவனை நோக்கி அப்படி என்ன பார்க்கதடா என்று கூறக்கூட முடியாத அளவுக்கு சங்கோச்சமாக உணர்ந்தாள் அவள் அவளுடைய பார்வையின் திண்டாட்டத்தை தனக்குள் குறித்து கொண்டவன் அதற்கு மேலும் அவளை சங்கடப்படுத்த விரும்பாமல் அங்கிருந்து மெல்ல எழுந்து சென்றான் அதுவும் ஒரு சிறிய அரும்பு நகையுடனேயே ஆனால் தாரணிக்கு முன்போல் அவனின் அந்த பார்வையில் கோபம் விளையவில்லை வெறுப்பு விளையவில்லை மாறாக அதை அனுபவிக்க முடியாமல் ஒருவித அவசை அவள் மனதை நெருடி கொண்டிருந்ததை அவளால் நன்கு அறிய முடிந்தது அந்த பார்வையில் அவனுடைய மேக்னாவின் காதலையும் தாண்டி ஏதோ ஒன்று இருந்ததை அவளால் நன்றாகவே உணர முடிந்தது அவளுடைய கண்களையும் தாண்டி அந்த பார்வை அவளுடைய இதயத்தில் அதன் ஒவ்வொரு நொடித்துடிப்பில் தன் காதல் இருக்கிறதா என்பதை அறிய முற்படுவது போல தான் உண்மையில் உயிரையே வைத்திருக்கிறேன் நீயும் அப்படியா என்று வாய்மொழி மூலம் கேட்க விளையாது தன் கண்களாலேயே கேட்க விளைவது போல இருந்தது அந்த கருப்பு கிருஷ்ணனின் மனதை மயக்கும் மாய பார்வை அவன் அவளுடைய நெளிவை உணர்ந்து எழுந்து சென்றதன் பின்புதான் அவளால் நிம்மதியாக பெருமூச்சு விட முடிந்தது மெல்ல மீண்டும் தொலைக்காட்சியை நோக்கி தலையை திருப்பியவளின் கண்களில் எதேர்ச்சியாக பட்டது அவள் அமர்ந்திருந்த ஆசனத்தில் இருந்த அந்த பொருள் 
சோபாவின் இருக்கைகளின் இடுக்கில் மெனுக் மெனுக் என்று மிளர்ந்து கொண்டிருந்தது அந்த பொருள் தொலைக்காட்சியில் இருந்து மெல்ல தலையை திருப்பி அவன் அமர்ந்திருந்த அந்த இடத்தில் அவள் பார்வையை பதித்து என்ன இது மிளர்கிறது என்று அந்த இருக்கையின் இடுக்கில் சிக்கியிருந்த பொருளை உற்று நோக்கியவள் திகைப்பூண்டை மிதித்தது போல கற்சிலையாகி நின்றாள் வெளிகள் விரிய கண்கள் கலங்க அவளுடைய கை நரம்புகள் எல்லாம் அவ் அதிர்ச்சியில் நடுங்க அவளுடைய கைகள் அந்த பொருளை நாடி போயின அது அவனுடைய காற்றட்டை பையில் இருந்து விழுந்திருந்த தங்க கொலுசு அவள் கவனம் முழுவதையும் தன் பக்கம் ஈர்த்திருந்த அந்த கொலுசை மெல்ல எடுத்தவளின் கண்கள் இரண்டும் பணித்திருந்தன அந்த ஒற்றை கொலுசை தன் வலது கையின் பெருவிரலாலும் சுட்டு விரலாலும் அதன் கொக்கி முனையை பிடித்து தன் முகத்துக்கு நேராக அதனை கொண்டு வந்து தொங்க விட்டவள் அதை மேலும் கீழும் உற்று நோக்கி இன்ச்சு இன்ச்சாக ஆராய்ந்தாள் அந்த கொலுசின் ஆராய்ச்சி முடிவில் அவளுடைய தொண்டையில் அவளுடைய உயிர்தான் வந்து அடைத்து கொண்டதோ என்று சந்தேகம் கொள்ளும்படி அழுகை வந்து அடைத்து நா வறண்டு போனது அந்த சாதாரண தங்க கொலுசை அவள் டிஸ்கவரி சேனலில் மிக நீண்ட கூடிய விஷமுள்ள பாம்பை தூக்கி பார்த்து மிரச்சுடன் பார்க்கும் விலங்கியல் நிபுணர் போல தூக்கி பிடித்தபடி நின்றிருந்தாள் அவள் அந்த கொலுசில் தங்கி இருந்த அவளின் பார்வையில் ஒருவித அச்சம் நடுக்கம் பரிதவிப்பு குழப்பம் எல்லாம் ஒரு சேர சூழ்ந்திருந்தன அவளுடைய மூளை என்னும் நைல் நதியில் குழப்பம் என்னும் வற்றாத வெள்ளம் மடை திறந்து கேள்வியாக ஓடிக்கொண்டே இருந்தன இது எப்படி இங்கே அதே கொலுசு அதே தங்கத்தில் அதே மணிகள் அதே நீல அகலம் ஒருவேளை அவள்தான் வரும்போது பயண பையுடன் தெரியாமல் எடுத்து வந்து விட்டாளா இல்லை அப்படி நடக்க சாத்தியமே இல்லை அது இருப்பது அவள் அலமாரியில் அப்படியானால் இது என்று பற்பல கேள்விகள் எதுவும் பேச தோன்றாமல் மீனே நிமிடத்தை கடத்த விருப்பம் இல்லாமல் ஆதியை நாடி அவன் அறைக்கு அவசரமாக சென்றாள் தாரணி அவன் அவ்வரையில் இருந்த சாய் நாற்காலியில் மோன புன்முறுவலுடன் கண்மூடி அமர்ந்திருந்தான் அவன் முகத்தில் என்றுமே இல்லாத அமைதி குடிகொண்டிருந்தது சற்று நேரத்திற்கு முன் தன் காதல் பார்வையை தாங்க முடியாது திண்டாடிய தன் அன்பு காதலின் காதல் முகம் அவன் மூடிய கண்களின் இருட்டுக்குள் அழகாய் வந்து இம்சிக்க அவனது இதழ்கள் தானாகவே அரும்பின அவளோ பதற்றத்துடனேயே ஓடி வந்து அவனுடைய அரை கதவின் நிலையை அடைந்து தன் நடுங்கிய கரங்களால் கதவை பற்றி பிடித்து கொண்டு அந்த காதல் சன்னியாசியின் மேக்னா தவத்தை கலைக்கும் முகமாக ஆதி என்று அவசரத்துடன் கூற அவனும் தன் நாடி நரமெல்லாம் புதுரத்தம் பாய தன் தவத்தை மகிழ்ச்சியுடனேயே கலைத்தான் அவனுடைய காந்த கண்கள் அதன் எதிர்முனையான அவளுடைய கண்களை ஆழ ஊடுருவி நோக்கின அவை கலங்கி போயிருப்பதை தனக்குள் உள்வாங்கி கொண்டவன் குழப்பத்துடனேயே கதறியை விட்டும் எழுந்தான் அவளை உச்சாதி பாதம் வரை நோக்கியவன் அவள் உடலில் ஓடிய நடுக்கத்தினை செகண்டுக்கு எத்தனை நடுக்கம் என்பது வரை துல்லியமாக அளவிட்டு கொண்டவன் அதை வெளியே காட்டிக்கொள்ளாது மெல்ல அவள் அருகே நடந்து வந்தான் அவள் நடுக்கத்தை போக்க வழிவகை அறியாது நின்றவன் அவளை ஒரு நிமிடம் இறுகி அணைத்தான் அந்த அணைப்பு பயப்படாத மேக்னா உனக்கு எப்பவுமே நான் இருக்கேன் என்று கூறாமல் கூறியது போல இருந்ததை அவளால் உணர முடிந்தது அவளால் அன்று போல அவனை தன்னிடமிருந்து பிரிக்க ஓங்கி அறைய கைகளை தூக்கவே முடியாமல் போயிற்று அவை பூமியை நோக்கி தொங்கவிடப்பட்டேதான் இருந்தன அவனுக்கோ அவளிடமிருந்து எதிர்ப்பு வராமை கூட மனதோறும் மெல்லிய மலைச்சாளர்களையே வீசி சென்றது அவனுடைய பறந்து விரிந்த மார்பில் அவளை ஒரு கை குழந்தையை போல அணைத்தும் அவள் முகம் தெளியாததை கண்டவன் சற்றே பயந்து அவளுடைய மதிமுகம் நோக்கி அவள் கண்ணங்களை தன் இரு கைகளாலும் தாங்கி என்னம்மா உடம்புக்கு ஏதாச்சும் பண்ணுதா என்று கவலை தோய்ந்த முகத்துடன் கேட்க அவள் மென்மையாய் இல்லை என்று தலையை ஆட்டினாள் அதன் பின்னும் அவன் குழம்பி போய் அவள் முகத்தை பார்க்க அவள் இதுவரை தன் வலது உள்ளங்கையில் பொத்தி வைத்திருந்த கொலுசை மெல்ல மேலுயர்த்தி அவன் முகத்துக்கு நேரே காட்டினாள் அவன் விட்டு சென்ற தங்கு கொலுசு தற்போது தாரணியின் கையில் அந்தரத்தில் அங்கும் இங்கும் ஊஞ்சலாடி மெல்ல மெல்ல தன் ஆட்டத்தை நிறுத்தி கொண்டது அவனோ அந்த கொலுசு எப்படி மேக்னாவின் கைகளில் அப்படியானால் தன் கொலுசு என்று தோன்ற சட்டென்று தன் கைகளை இரு பேண்ட் பாக்கெட்டினுள்ளும் விட்டு பதற்றத்துடனேயே தேடியவன் அது அங்கில்லை தற்போது மேக்னாவின் கையில் தான் இருக்கிறது என்பது புரிய பதற்றம் நீங்கியவனாய் பெருமூச்சொன்றை ஆஸ்வாசமாக விட்டுக்கொண்டே அவள் முகம் நோக்கினான் தாரணி குழப்பம் தோய்ந்த முகத்துடன் புருவங்கள் இரண்டும் முடிச்சிட கண்கள் கலங்க ஆதி இந்த கொலுசு எப்படி உங்க கிட்ட என்று திக்கி திக்கி கேட்க அவன் முகத்தில் அன்றைய நினைவுகளின் தாக்கத்தின் விளைவால் அழகிய இதழ் வெறி நகை ஒன்று மலர்ந்தது அவளோ தன் குழப்பங்களுக்கான விடை நாடி தன்னை சூழ என்ன நடக்கிறது என்று அறியாமலேயே அவள் நிற்க 
இவனோ தன் ஆசை காதலின் கேள்வியை கூட வேறு விதமாக எடுத்துக்கொள்ளலானான் தன் காதலை மறந்து ஐந்து வருடங்களாக இன்பமாக கழித்திருக்க கூடும் என்று எண்ணி இருந்தவளுக்கு அவளைத்தான் இன்னும் மறக்காமல் அந்த கொலுசை பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் என்பது அறிந்ததும் தாங்க முடியவில்லை போலும் தன் உண்மை நேசம் புரிய தன்னை நாடி ஓடி வந்திருப்பவள் இந்த கொலுசு எப்படி உங்ககிட்ட இன்னும் இருக்கு என்று கேட்க வேண்டியதைத்தான் வார்த்தைகள் தடமாற்றத்தினால் இந்த கொலுசு எப்படி உங்ககிட்ட என்று கேட்கிறாள் போலும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் அவன் அந்த கொலுசை பாட்டு பாடிய வண்ணமே அவளுடைய அணிச்சம்பூ பாதங்களுக்கு இதை அணிவித்தது நினைவு வர அவனுக்கோ அந்த நிலவில் கால் வைத்த முதல் மனிதனை போல மகிழ்ச்சி அகம் முகம் எங்கும் பரவலாயிற்று இல்லை இல்லை அந்த நிலவுக்கே சொந்தக்காரன் அவன் என்ற பெருமிதம் கூட அவனுள் குடியேறியது கூடவே அன்றைய விபத்து சம்பவமும் குட்டிக்கரணம் அடித்து புறணத்தின் காரின் நிலப்படமும் கண்களுக்குள் வந்து போக அவன் முகம் வேதனையில் இறுகி வாடியது அவனுடைய இரண்டு வெவ்வேறான முக பாவனைகளையும் அமைதியாய் கவனித்துக் கொண்டே இருந்தவளுக்கு அவனிடமிருந்து தற்போது தேவைப்பட்டது பதில்தான் அவனுடைய வாய் திறந்து எப்போதான வார்த்தை ஒன்று உதிர்ப்பான் என்று தோன்ற கைகள் இரண்டையும் பிசைந்தவாறு அவன் முகத்தையே பதற்றத்துடன் நெற்றியில் வீர்வை வடிய தொண்டை வறண்டு போக பார்த்த வண்ணம் நின்றான் ஆக்சிடென்ட் நடந்த அன்னைக்கு ஸ்பாட்ல கிடைச்சதா போலீஸ் ஆபிசர் தந்தாங்க ஆனா இதோட மத்த கொலுசு எனக்கு கிடைக்கல நீ இல்லாத சமயங்கள்ல என்ன சந்தோஷப்படுத்தினதே உன் கொலுசுதான் என்று துக்கம் கலந்த குரலில் அமைந்திருந்த அவனுடைய பதிலில் தன் உடலில் இருந்த அத்தனை சக்தியும் வடிந்தார் போன்று ஓரடி பின்னே நகர்ந்தாள் அவள் அவள் சிந்தனையில் ஓடுவது எல்லாம் சரிதானா தான் தான் அந்த மேக்னாவா இல்லை வெறும் தோற்ற மயக்கத்தினால் விளைந்த குழப்பங்களா என்று பலவிதமான கேள்விகள் அவளுக்குள் உடைப்படுக்கள் ஆயிற்று ஆனால் அவளால் சரியான ஒரு தீர்மானத்திற்கு தான் வர முடியவில்லை சட்டென்று கீழே தாழ்த்தி இருந்த பார்வையை அவனை நோக்கி உயர்த்தியவள் தன் அகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த விடைகளை எல்லாம் விடைக்கான முகமாக எப்போ ஆக்சிடென்ட் என்று தான் கூற வந்த விடயத்தை கூறக்கூட முடியாமல் அவளுடைய தொண்டையை அழைத்த அழுகை அவளை தடுத்தது அவளுடைய பதைகளிப்பை கண்டு பரிதவித்தவன் அவளுடைய தோள்களை பற்றி மென்மையான குரலை ரிலாக்ஸ் மேன்னா என்று கூறியும் அவளால் சகஜ நிலைக்கு திரும்ப முடியவில்லை தன் அழுகையை அடக்கி கொண்டு நிமிர்ந்து அவன் முகத்தை பார்த்தவள் சொல்லு ஆதி எப்ப ஆக்சிடென்ட் நடந்தது என்று அவனிடமிருந்து விடை அறிய பொறுக்க முடியாத குரலில் கேட்டாள் அவளில் நின்றும் சற்று விலகி அவளுடைய கண்களில் இருந்து வழிந்து கண்ணம் வழியாக சென்ற உவர் நீரை தன் உள்ளங்கை கொண்டு துடைத்தவன் அன்றை விபத்தின் வழியை தன் கண்களில் தேக்கியவனாய் அமைதியாய் நிமிர்ந்து அவளை நோக்கினான் இவள் ஏன் தற்போது இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறாள் அவள் அறியாததா தன்னுடன் அதே இடத்தில் அதே நாளில் அதே நேரத்தில் இருந்தவள் தானே இவளும் பிறகேன் இந்த அசாதாரணமான கேள்வி என்று குழம்பி போனவனுக்கு தன் அவள் தன் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் அனைத்தையும் பார்த்து பார்த்து செய்பவனுக்கு அந்த விபத்து திகதி நினைவிருக்கிறதா என்று பார்க்கிறாளாமா அப்படிதான் தோன்றியது அவளின் பதற்றமும் அழுகையும் அந்த நேரம் அவனை தெளிவாக சிந்திக்க விட முடியாமல் செய்ய தன் முகத்தையே குழப்பத்துடன் அப்பாவியாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் அவள் முகம் பார்த்து இரங்கல் குரலில் ஜூன் பத்து என்று கூற அவளுக்கோ தலை வலிக்க ஆரம்பித்தது தன் தலையை இரு கைகளாலும் தாங்கி பிடித்துக் கொண்டு அவள் நிற்பதை பொறுக்க மாட்டாதவனாய் அவன் மீண்டும் அவன் முன்னே அடியெடுத்து வைக்க நோ ஆதி நான் ரூமுக்கு போறேன் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ண என்று சரியாக வசனத்தை முடிக்கவே ஆமல் தன் அறையை நோக்கி விரைந்தாள் அவனோ மேக்னாவின் குழம்பிய முகத்திற்கு காரணம் புரியாமல் நின்று கொண்டு இருந்தான் அவள் மேக்னா இல்லை என்றால் அந்த ஒற்றை கொலுசின் இணை எப்படி அவளிடம் இருக்கும் சந்தேகமே இல்லை இது அவனுடைய கொலுசேதான் அவளிடம் இருக்கும் அதே வகையான கொலுசேதான் கீதா ஜுவல்லரியில் செய்யப்பட்ட கொலுசு என்பதற்கு ஆதாரமாக ஜி ஜே என்ற ஆங்கில எழுத்து அதன் உள்பக்கத்தில் தாழ்புடைப்பு முறையில் பொறிக்கப்பட்ட சின்னம் இரண்டிலும் ஒரே இடத்தில் ஒரே அளவில் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதை அவள் பலவீனமான மூளை நினைவு கூர்ந்தது தாய் முறைப்பையன் கார்த்திக் மற்றும் கண்டியில் சில சொந்த பந்தங்கள் என்று அவளுக்கென்ன ஒரு வாழ்க்கை ஒன்று இருக்கும் பொழுது அவள் எப்படி மேக்னாவாக இருக்க முடியும் கொலுசும் குடும்பமும் ஒரு சேர வந்து அவளை குழப்பி அடித்தன அவள் இரவு பகலாக சிந்திக்க ஆரம்பித்தாள் அவளுக்கு முடிவொன்று தெரிந்தே ஆக வேண்டும் என்று அவள் மனம் கிடந்து அல்லாடியது அடுத்த நாள் காலை சீக்கிரமாகவே எழுந்து அவள் கீழே வந்தபோது ஆதிகேஷுவன் வீட்டிலேயே இருக்கவில்லை சமையல்கார அம்மாளிடம் கேட்டபோது சார் வெளியில போயிருக்காங்க மேடம் வர சாயந்தரம் ஆகும்னு உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாங்க மேடம் என்றால் மிகுந்த நாட்கள் தன் தாயுடனும் நண்பன் கிஷோருடனும் தொடர்பை ஏற்படுத்தாது இருந்ததால் தன் மீது சந்தேகம் ஏற்படக்கூடும் என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தவனோ 
இனியும் தாமதியாத ரத்னபுரியின் டவுனிற்கு சென்று அவர்களுடன் பேசிவிட்டு வரலாம் என்ற நினைப்பில் அவன் வெளியே சென்றிருந்தான் பெங்களூரில் இருப்பவன் இலங்கை இலக்கங்களில் இருந்து அழைப்பெடுத்தால் அவன் இலங்கையில் தானே இருக்கிறான் என்று தன் வீட்டினர் கண்டுபிடித்து விடக் கூடுமே என்ற அச்சம் அவனில் ஒரு சிறிதும் இல்லை அவனுடைய சிம் சர்வதேச ரீதியில் எங்கு சென்றாலும் தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ரோமிங் சிம் என்பதால் அவன் அதை பற்றி அச்சப்படவே இல்லை தாய்க்கு இது பற்றிய தகவல்களை அறியும் அளவுக்கு புத்தி சாதுரியம் இல்லாது போனது கூட அவனுக்கு அதிர்ஷ்டமே ஆதிகேஷன் தற்போது இல்லாதது கூட அவளுக்கு வசதியாகவே போனது அவளுக்கு நேரே டைனிங் ரூம் சென்று காலை உணவை முடித்து கொண்டவள் நேரே சென்றது பிரிட்ஜிடம் தான் அதன் காந்த கதவுகளை திறந்து குனிந்து அதிலிருந்து ஜூஸ் பாட்டில்கள் பழங்கள் ஐஸ் வாட்டர் பாட்டில்கள் என எல்லாவற்றையும் கை நிறைய திணித்து குழந்தையை வாரி அணைப்பது போல அணைத்து கொண்டு திரும்பிய போது தன்னை விசித்திரமாக நோக்கிய சமையல் பெண்ணிடம் ஒரு புன்னகையை உதிர்த்து விட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்து மாடிப்படி ஏறினாள் அந்த பணிப்பெண் என்னடா இது சாரு ஒரு பொண்ணு கூட்டிட்டு வந்தாரா இல்ல தின்னி பண்டாரத்தை கூட்டிட்டு வந்தாரா என்று எண்ணியதை சரியாகவே ஊகித்தாள் அவள் பின்னே யோசிக்கும் போது இறுதியில் கொலை பசி எடுத்தால் எனவே உடலில் தெம்பிற்காது இந்த லட்சணத்தில் பிரிட்ஜை நோக்கி ஓடும் போது அவளுடைய பாதி ஜீவன் போய்விடுகிறது அதனால் தான் இந்த முன்னேற்பாடு எல்லாவற்றையும் தன் அருகிலேயே வைத்துக் கொள்ள திட்டமிட்டாள் அவள் அது மட்டும் இல்லாமல் யோசனையின் நடுவில் வரும் தலைவழியை தடுக்க விக்ஸ் பாம் டேப்லெட்ஸ் என எல்லாவற்றையும் முன்னாய்த்தப்படுத்தியும் வைத்திருந்தாள் அந்த கொடிய தலைவழி தன்னை தாக்காமல் இருக்க தன் துப்பட்டாவை எடுத்து தலையில் இறுக்கி கட்டி கொண்டு மஞ்சத்தில் சாய்ந்து அமர்ந்தவள் இன்னும் உடைக்கப்படாத அந்த ஜூஸ் பாட்டிலின் மூடியை கொஞ்சம் கடினப்பட்டு திறந்து வாயிற்குள் சரித்த வனமே யோசிக்க ஆரம்பித்தான் அவள் தாரணியா மேக்னாவா என்ற வழக்கு அவள் மனம் என்னும் நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது ஒரே உருவ ஒற்றுமை ஒரே இடத்தில் மச்சம் ஒரே மாதிரி திக்குவது ஒரே நாளில் மாத விளக்கு ஒரே இடத்தில் மச்சம் ஒரே மாதிரி கைவழி எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அந்த கொலுசு இவற்றையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் போது ஒருவேளை அவள் தாரணி இல்லையோ என்ற சந்தேகம் வலுப்பெற தொடங்கியது அவள்தான் மேக்னாவாக இருந்தால் ஐந்து வருடங்களாக வேறு எதை பற்றியும் நினையாமல் மேக்னா தன்னை நாடி வருவாள் என்று உறுதியாக நம்பிய ஆதியின் காதல் அவளை மேசிலிற்கு வைத்தது அவள் நினைத்தது போலவே மெல்ல மெல்ல தலை தூக்கிய தலைவழியினை கட்டுப்படுத்த பாமை எடுத்து நெற்றியில் எரிய எரிய கண்கள் கலங்க கலங்க தேய்த்து விட்டு யோசித்த போதும் மேக்னா ஆதி கிஷோர் குரு பிரபாவதி மற்றும் மேக்னாவின் தாயார் என்று யாருமே அவளுடைய கடந்த காலத்தில் இருந்தவர்களாக அவளுக்கு நினைவே வரவில்லை ஆயினும் அந்த ஒற்றை கொலுசு மட்டும் எப்படி இருவரிடமும் இருக்கும் தன் கைவழி பற்றி தன் தாயே அறியாத காரணம் எப்படி ஆதி அறிந்து வைத்திருக்கிறான் பத்து வயதில் மாடிப்படியில் இருந்து விழுந்து அடிபட்டதாக அவன் கூறியதை அந்த டாக்டரும் தான் ஆமாதித்தாரே அது எப்படி இடையில் லேசாக பசி எடுக்க ஆரம்பிக்க தான் எடுத்து வந்ததில் இருந்த ஆஸ்திரேலியன் ஆப்பிளை ஒரு கடி கடித்து மென்று தின்ற வண்ணம் மீண்டும் யோசனை கடலில் மூழ்கினாள் அவள் தாய் மற்றும் கார்த்திக் சகிதம் கண்டிக்கு சுற்றுலா சென்ற போது மலைப்பாதையில் சறுக்கி விழுந்து பின்மண்டையில் அடிபட்டு கண்டியில் சிகிச்சை பலனிச்சு கொழும்பு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டது சிறுக சிறுக அவள் மூளைக்கு ஞாபகம் வந்தது அந்த விபத்து நடந்த போது ஆதி சொன்ன அதே வருடம்தான் ஆயினும் ஜூன் பத்து கிடையாது அது ஜூலை இருபத்தி ஒன்று ஒரே நாளில் விபத்து நேர்ந்திருந்தால் கூட அவளது சிறிய மூளைக்கு ஏதாவது தோன்றி இருக்கும் ஆயினும் நடுவில் இத்தனை நாட்கள் இடைவெளி இருக்கும் போது எப்படி அவள் மேக்னாவாக இருக்க முடியும் இந்த திகிதி வித்தியாசத்தை வைத்து எழுதாய் அவள் மேக்னா இல்லை என்று இத்தோடு அவள் சிந்தனையை முடித்துக் கொள்ளலாம் ஆயினும் அந்த கொலுசு அந்த ஒற்றை கொலுசும் அவளிடம் இருக்கும் அதன் இணையும் தான் அவளை இன்னும் கொஞ்சம் யோசி என்று அவள் மூளையை பாடாய்படுத்தியது அன்று பழையதை மறந்து நினைவு தப்பிய ஒரு அம்னிஷா பேஷண்டாக கொழும்பு தனியார் மருத்துவமனையில் அவள் இருந்தது அவளுடைய மணக்கன் முன் விரிந்தன அவள் கண்மளித்த போது யாவும் சூனியமாய் கண்ணுக்கு தெரிந்த மனிதர்கள் எல்லாமே புதினமான ஜந்துக்களாய் அல்லவா அவள் விழிகளுக்கு தென்பட்டனர் எழுத்துக்கள் மறந்து நிறங்கள் மறந்து எண்கள் மறந்து உலகில் புதிதாய் பிறந்த குழந்தையை போல் அல்லவா அன்று அவளுடைய நிலைமையும் இருந்தது ஆனால் என்ன புதிய சிசுவிற்கு வாய் திறந்து பேச வராது ஆனால் இந்த குமரி சிசுவிற்கு தமிழ் தாய் நீ மொழியில்லா அனாதை அல்ல என்று அடைக்கலம் கொடுத்தாள் பெரும்பாலான அம்னீஷியா பேஷன்கள் கேட்கும் அதே கேள்வியைத்தான் அவளும் கண்விழித்தவுடன் கேட்டாள் நான் யாரு நான் எங்க இருக்க என்ற குழப்பமான கேள்விகள் நிஜமாலுமே தான் யார் தான் இருப்பது என்ன இடம் தன்னை சுற்றியுள்ளவர்கள் யார் 
என்று தெரியாமல் தன்னை சூழ நெஞ்சிருப்பவர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு அடையாளம் இருக்க தனக்கு மட்டும் அது இல்லாமல் யாரை கண்டாலும் பயம் எதை கண்டாலும் எதை பற்றியும் சரியாக தெரியாத கையாலாகாத தன்மை அந்த நாட்கள் கொடிய நரகமாகத்தான் போயிற்று திருவிழாவில் காணாமல் போன குழந்தையை ஒத்த பயம்தான் அங்கனம் அவள் நெஞ்சையும் ஆட்டி படைத்தது அப்போது டாக்டர் தான் அவள் தோலை ஆதரவாக பற்றி ரிலாக்ஸ் தரணி இது ஹாஸ்பிட்டல் நீங்க இங்க சேஃபா தான் இருக்கீங்க உங்க அம்மா உங்க முறப்பைய கார்த்திக் என்று அறிமுகப்படுத்தியதும் அவள் நினைவுக்கு வந்தது யோசிக்க யோசிக்க அவளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பசி எடுக்க ஆரம்பித்தது திராட்சை கொத்திலிருந்து சில திராட்சைகளை பிடுங்கியவள் வாய்க்குள் அவசர அவசரமாக போட்டு சாப்பிட்டு கொண்டே மீண்டும் தன் சிந்தனையை தொடர்ந்தாள் அவளுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்டில் என்னும் எழுத்தும் ஞாபகம் வந்தவளுக்கு ஆறுதலாய் அமைந்தது அவளுடைய தாயினதும் கார்த்திக்கினதும் இனிய மொழிகள்தான் மருத்துவமனையில் விட்டத்தையே வெறித்து பார்த்து கொண்டு அவள் புருவங்கள் சுருங்கி பெரும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருக்கும் போதெல்லாம் கார்த்திக் அவள் அருகில் வந்து அவள் கைகளை ஆதரவாக பற்றி ஹே தாரணி டோன்ட் திங்க் டூ மச் உனக்கு எப்போ ஞாபகம் வருதோ அப்ப வரட்டும் இப்ப ஃப்ரீ ஆவிடு என்று கூறி கூறியே அவளை சிந்தனை செய்ய விடாமல் சகஜ நிலைக்கு கொண்டு வருவான் அவன் கூறிய போது ஃப்ரீயாக விடாதிருந்து இருந்தால் இந்நேரம் அவளால் பழையதை எல்லாம் நினைவு கூறியிருந்திருக்க முடியுமோ என்னவோ மருத்துவமனை நிர்வாகம் முழுமையாக ஐந்து மாதங்களுக்கு பிறகு தன்னை டிஸ்சார்ஜ் செய்ய அவள் தன் வீடு நோக்கி கிளம்ப ஆயத்தமான போது அங்கே பணிபுரியும் தாதி பெண் தாரணியை தனிமையில் சந்தித்து ஆதியிடம் இருக்கும் அதே கொலுசை அவள் கைகளில் திணித்து தாரணி இது உன்னோட கொலுசு நீ அட்மிட் ஆனப்ப உன் காலில் இருந்தது தங்க வரையா கண்டிப்பா யாராவது எடுத்துடுவாங்கன்னு நான் தான் பாதுகாப்பா எடுத்து வச்சேன் இந்தா என்றால் அந்த தாதியின் நேர்மையில் மனம் நெகிழ்ந்து தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் என்று கூறியவன் அந்த ஒற்றை கொலுசை நோக்கி எண்ணியது மேலை நாட்டவர் போல ஒரு காலுக்கு மட்டும் கொலுசு அணியும் ஸ்டைல் தனக்கும் இருந்திருக்கு போலும் என்றுதான் ஆனால் அதன் இணை ஆதியிடம் என்று கண்டாலோ அன்றே அவள் நினைவு கோட்டை சரிந்து விழுந்தது முன்பு சொன்ன கண்டி சுற்றுலா பின்னந்தலை அடி மற்றும் தன் தந்தையின் தீ விபத்து என எல்லாமே அவள் மூளையில் கற்பனை காட்சிகளாக தானே பதிய வைத்துக் கொண்டதுதானோ என்று தோன்றியது உண்மையில் தனக்கு நடந்தது என்ன தான் தாரணியா மேக்னாவா இதற்கெல்லாம் விடை காண ஒரே வழி அவள் இந்த ரத்னபுரியை விட்டு வெளியேறியே ஆக வேண்டும் குழம்புக்கு சென்றால்தான் அவளது குழப்பங்களுக்கான விடை கிடைக்கும் நேரே ஆதியிடம் சென்று நடந்ததை கூறி தன் குழப்பங்களை ஒப்புவித்து பிளீஸ் ஆதி என்ன போக விடுங்க எனக்கே நான் யாருன்னு தெரியல லெட் மீ ஃபைண்ட் ஹூ ஐ ஆம் என்று கூற அவளால் முடியும் ஆனால் ஆதி தன்னை வெளியே அனுப்பினாலும் அவள் இருக்கும் குழப்பத்தில் முடிவாக தான் தாரணி தான் என்று ஒருவேளை ஊர்ஜிதமாக தெரிய வந்தான் ஆதி தன்னை விட்டுவிடக் கூடுமா அந்த கேள்விக்கு பதில் எண்ணுவதே அவளுக்கு கடினமாக இருந்தது அவன் நிச்சயமாக விடப்போவது இல்லை எப்போதும் அவனுக்கு அவள் அவளுடைய விஸ்வ மேக்னா தான் ஒருவேளை தாரணியும் மேக்னாவும் இருவேறு நபர்களாக இருந்து கொலுசு கூட விதிமசத்தால் அவளை அடைந்திருந்தால் அவளால் கார்த்திக்கை விட முடியாது அதனால் ஆதிக்கு தெரியாமல் இங்கிருந்து வெளியேறினால் மட்டுமே சுதந்திரமாக தான் தாரணியா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு விடை காண இயலும் என்று எண்ணிக்கொண்டவள் மனதினுள் ஏதேதோ திட்டமிடத் தொடங்கினான் திட்டங்களின் முடிவில் நிஜ உலகத்திற்கு வந்திருந்தவளின் கண் உன்னே காலியான ஜூஸ் பாட்டில்கள் பழங்களின் விதைகளும் சிதறி போய் கிடக்க லேசான தலைவலி இன்னமும் இருக்க அதை புறந்தள்ளி விட்டு அவைகளை கிளீன் செய்வதிலேயே முனைப்பாக இருந்தாள் அவள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு மறுநா காலை ஆதி கண் விழித்ததிலிருந்து எல்லாமே அவனுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியாகவே இருந்தது காரணம் முற்றிலும் மாறுபட்ட அவன் மேக்னாவே தான் தன் வாழ்நாளில் இப்படி ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் என்று நம்பிக்கையுடன் காத்திருந்தவனுக்கு கூடிய சீக்கிரமே அது ஏற்படக்கூடும் என்று அவன் கனவிலும் நினைத்திருக்கவில்லை இருப்பினும் இந்த திருப்பம் அவனுக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது ஆனால் இவை அனைத்தும் தாரணி இங்கிருந்து வெளியேறுவதற்கு தீட்டிய திட்டம் என்பதை அறியாமல் போனதுதான் அவனது அறியாமை தாரணியோ எல்லாவற்றையும் மனதுக்குள் திட்டமிட்டு வகுத்து வைத்திருந்தாள் அதன்படி அணு பிசகாமல் நடந்து கொண்டாள் காலையில் வளமைக்கு மாறாக ஆதி எழுவதற்கு முன்னே நேரே காலத்துடனேயே எழுந்தாள் அவள் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் ஆதியின் கண்களை மண்ணை தூவி விட்டு இங்கிருந்து வெளியேறிய ஆக வேண்டும் என்று அவள் தீர்க்கமான முடிவெடுத்திருந்தாள் அதற்கு ஆதி எதிர்பார்ப்பது போல தான் மேக்னாவாக மாறினால்தான் உண்டு என்று தோன்ற தாரணி தான் மேக்னாவாக மாறுவதற்கான வழிவகைகளை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் ஆதியை பொறுத்த வரையில் தான் அதி நாகரிகமாக ஆடை அணிவது பிடிப்பதில்லை என்பதை மனதினுள் கொண்டு வந்தவள் அவனுடைய டேஸ்டிற்கு ஏற்றவாறு அவனுடைய மேக்னா அணிவது போல ஆடை அணியலானாள் தான் வரும்போது எடுத்து வந்திருந்த சுடிதார்களில் 
கருப்பு நிறமும் இளம் சிவப்பு நிறமும் கலந்து சுடிதாரை எடுத்து அணிந்து கொண்டவள் தன்னை கொஞ்சம் கூடுதலாகவே அலங்கரித்துக் கொண்டாள் நெற்றி நடுவில் சிறிய பொட்டொன்றை இட்டுக் கொண்டவள் தன்னை தானே கண்ணாடியில் பார்த்துக் கொண்டாள் இதுவரை அவளில் என்றுமே இல்லாத அமைதி அவள் முகத்தில் குடிகொண்டிருந்ததை அவளால் பார்க்க முடிந்தது இதற்கத்தான் ஆடைக்கும் மனதுக்கும் சம்பந்தம் உண்டு என்று உளவியல் கூறுகிறது போலும் என்று எண்ணிக்கொண்டவள் நேரே சென்றது ஆவியின் அறைக்குத்தான் ஆவி தன்னுடைய மஞ்சத்தில் கையில்லாத பணியன் மற்றும் ஜம்பர் அணிந்து தன் தலைக்கு வைத்திருந்த தலையணையை இரு கைகளாலும் அணைத்து பிடித்து அதே தலையணையில் தன் ஒரு பக்க கண்ணும் அழுந்தும்படி குப்புறப்படுத்து குழந்தை போல உறங்கிக் கொண்டிருந்தவளின் கோலம் அவளை ஏதோ செய்தது தலையணையின் அடியில் சென்றிருந்த அவனுடைய தசை நார்கள் வலிமையாய் பின்னப்பட்டு தெரிந்த முறுக்கேறிய கைகளையும் இரு குஞ்சுகளை அருகருகே வைத்தார் போன்ற தோள்களையும் அவனது ஒட்ட வெட்டப்பட்ட சிகையின் கழுத்துக்கு கீழே பறந்து விரிந்திருந்த முதுகையும் அரைக்கா சட்டையினால் தெரிந்த அவனுடைய திண்ணிய கால்களின் வலிமையையும் கவனித்தவளுக்கு இந்த வீரதீர பராக்கிரமணிய அடித்தோம் என்று தோன்றியது திரும்ப அவன் தன்னை அடிக்க கை ஓங்காவிட்டாலும் தடுக்க கை தூக்கி இருந்தாலே சுவரில் அறையப்பட்ட பந்தை போல் அல்லவா வீசப்பட்டு போய் கீழே விழுந்திருப்பாள் இவள் என்று எண்ணிகையில் உள்ளே கிளி எடுத்தது அதே கணம் பெண்ணை அடிக்க கை ஓங்காத அவனது உண்மையான ஆண் பிள்ளை தனம் அவளுக்கு பிடித்திருந்தது தான் வந்த காரியம் மறந்து தன்னையும் மீறி அவனையே இத்தனை நேரமும் வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ச என்று தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டவளாய் அவன் முகம் நோக்கிய போது மூடிய இமைகளின் பின்பும் அவன் அவளை நோக்கி புன்னகைப்பது போலவே தோன்றியது அவளுக்கு இது மாயையா அல்ல நிஜமா என்று புரியாமல் அவள் அவனது முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்க அவன் மல்லாக்காக புரண்டான் இவன் உறங்குகிறானா இல்லை உறங்குவது போல நடிக்கிறானா என்பதை பார்ப்பதற்காக அவனையே ஊன்றி கவனித்த வண்ணம் நெஞ்சிருந்தால் அவன் அவனிலிருந்தும் வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த சீரான மூச்சு அவன் இன்னும் உறக்கத்தில் தான் இருக்கிறான் என்பதை எடுத்து காட்டியது அங்கனம் ஒரு அதிசயமாய் மூடிய இமைகளை மெல்ல திறந்தவன் தன் எதிரை திறந்த தன்னவளின் முகத்தை தன் விழித்திரைக்குள் அந்த தூக்கு கலக்கத்தின் அந்நொடியும் காதலுடன் உள்வாங்கிக் கொண்டு மீண்டும் கண்களை மூடிக்கொண்டான் இவனுக்கு என்ன ஆயிற்று எழுந்துவிட்டு திரும்பவும் தூங்குகிறான் ஒரு வேலையை தூக்கவரியோ என்று அவள் எண்ணிய வேலை அது மெய்தான் என்பதை ஊர்ஜிதப்படுத்தும் முகமாக சட்டென்று அவன் இமைகள் மீண்டும் பிரிந்தன இம்முறை விரிந்த போது அவன் கண்கள் அளவுக்கு அதிகமாகவே விரிந்திருந்தன தன் மேக்னா தன்னையே பார்த்து கொண்டிருப்பது போன்று தூக்கத்திலும் அவனுக்கு புரியத்தான் அவன் புன்னகைத்ததே அதே சமயம் மெல்ல திரும்பி கண் விழித்தவனுக்குள் அவனுடைய மேக்னாவின் உருவம் தோன்ற அவன் முதலில் கனவு போலும் என்று எண்ணித்தான் மீண்டும் கண்களை மூடிக்கொண்டான் ஆயினும் அவன் நாசி நுகர்ந்த மெல்லிய மல்லிகை நறுமணத்தில் அது கனவு இல்லை என்று தோன்றதான் இரண்டாம் முறை கண்கள் அகல திறந்து நோக்கினான் அவன் கண்களையே அவனால் நம்ப முடியவில்லை அவன் கண் முன்னே அமர்ந்திருப்பது தாரணி அல்ல என்று அவனால் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் உறுதியாக கூற முடியும் டிஷர்ட் ஜெனின் லெகின் எல்லாம் எங்கேயோ காணாமல் போய் கருப்பு நிறமும் இளம் சிவப்பு நிறமும் கலந்த சுடிதாரையும் துப்பட்டாவையும் அணிந்து அவனையே புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய பழைய விஸ்வா மேக்னா ஆயினும் அவளுடைய கூந்தல் மட்டும் லூஸ் ஹேர் ஆக இல்லாமல் கொஞ்சம் பின்னலுடன் இருந்திருந்தால் அவனுடைய இனிய அதிர்ச்சி இன்னும் கொஞ்சம் இனிமையாக இருந்திருக்கும் என்று எண்ணினான் அவன் தாரணி ஆஸ்கருக்கு பரிந்துரைக்கும் அளவுக்கு சிறிதும் அணுகு பிசகாமல் அவனுக்கு சந்தேகம் வராத மாதிரியே நடித்தான் இன்னும் ஒரு படி மேலாக போய் விழித்து கொண்டிருந்த ஆதியின் நெற்றியில் மென்மையா இதழ் பதித்து இன்னும் என்னடா தூக்கம் எழுந்துரு ஆதி சீக்கிரமா குளிச்சுட்டு வா உனக்காக எவ்வளவு நேரம் தான் நான் சாப்பிடாம வெயிட் பண்றது பசிக்குது என்று தன் வயிற்றில் உள்ளங்கையால் தோசை ஊற்றுவது போல வட்டமடித்து செய்து காட்டியவளின் செய்கைகளை எல்லாம் இனிய அதிர்வுகளாக அவனுக்குள் உள்வாங்கி கொண்டிருந்தவனின் நெஞ்சம் அண்டார்டிகா வெண்பணி கண்டத்தில் கொண்டு போய் விட்டது போல குளிர்ந்தது ஒருவேளை தான் இன்னும் உறக்கத்திலிருந்து விழிக்கவில்லையோ வளமை போல கனவுதானா என்று எண்ணியவன் தன் கையை கிள்ளி பார்த்து கொண்டான் ஆ வலிக்கிறது அப்படியானால் நடப்பது எல்லாம் உண்மைதானா அவன் முகம் எல்லாம் ஆயிரம் வால்ட் பல்பை போல மிளிர்ந்தது அவள் தனக்காக இன்னும் சாப்பிடாமல் இருப்பது அவனது மரமண்டைக்கு உரைக்க ஒன் மினிட் நான் இப்ப வந்துடுறேன் என்று வண்ணம் குளியல் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டான் உற்சாகமாகவே குளியல் அறைக்குள் நுழைந்தவனுக்கு அட இன்று வேதாள முருங்கை மரம் இறங்கிவிட்டதா அவளுக்கு தன் மீது இருந்த கோபம் எல்லாம் போய்விட்டதா என்று எண்ணியவன் தன் வயதை மறந்து சிறு குழந்தை போல என்று வாய்விட்டு கூறி புன்னகைத்தபடியே ஷவரனை திறந்தான் அவனுடைய உச்சந்தலையில் நீர் திவிழகில் விழ 
அப்போதுதான் அவனுடைய மூளைக்கு ஒரு விடையும் சிக்கியது இன்று நவம்பர் இரண்டு அப்படியானால் அவளுடைய பிறந்த நாள் அல்லவா எப்படி மறந்தோம் அவள் எவ்வளவு எதிர்பார்ப்புடன் தன்னை காண வந்திருக்க கூடும் அவள் எதிர்பார்ப்பில் மண்ணள்ளி போட்டுவிட்டோமே என்று தோன்ற அவசர அவசரமாக குளியரை முடித்துவிட்டு வெளியே வந்தான் ஆதி கொஞ்ச நாட்களாக தன் மேக்னாவின் சிந்தனை பாவத்தில் தானும் குழம்பி போய் அவள் தன்னை ஏற்பாளா மாட்டாளா என்ற யோசனையிலே உழன்று கொண்டிருந்தவனுக்கு மேக்னாவின் பிறந்த நாள் தானும் மறந்து போயிற்று இன்றேல் அவளை ஆச்சரியப்படும்படி மிக மிக கிராண்டாக அவளுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதற்கான ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்திருப்பான் அவன் ச தன்னை பற்றி என்ன நினைத்திருப்பாள் அவள் ஒரு ஆசை காதலனாக இதை கூடவா நினைவில் வைத்திருக்க முடியவில்லை அவனுக்கு எப்படியாவது அவளை நாடி சென்று அவளை மெல்ல சமாதானப்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் தன் வாட்ராபை திறந்து அவளுக்கு பிடித்த நீல நிறத்தில் டிஷர்ட்டையும் டெனிமையும் அணிந்தவனுக்கு அவளே இன்று உவந்து அளித்த நெற்றி மொத்தத்தின் குளிர்மை இன்னும் அவன் நெற்றியை விட்டு போகாதது போல ஓர் குளிர்மை அவன் குளித்ததன் பின்னும் ஒட்டிக் கொண்டிருப்பது போன்று தோன்றியது ஆனால் தாரணிக்கோ இன்னொரு ஆடவனை தான் இங்கிருந்து வெளியேற செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக முத்தமிடுவது ஒன்றும் அவள் மனதில் குற்ற உணர்ச்சியை உருவாக்கவில்லை மாறாக தான் பலவீனமாக இருந்த காலகட்டத்தில் தன்னை அவன் தாய்க்கு மேலாக கவனித்துக் கொண்டதனால் விளைந்த நேசத்தினால் ஒரு குழந்தையை தாய் முத்தமிடுவது போல மனப்பூர்வமாக அவனை அவள் முத்தமிடுவதாகவே தோன்றியது அவனை பொறுத்த வரையில் அந்த முத்தத்தில் கிஞ்சிற்றும் காமம் இருக்கவில்லை அதனை அவனும் நன்கு அறிந்துதான் இருந்தான் அதனால் விளைந்த சந்தோஷத்தில் அவளை பார்க்க புயல் வேகத்தில் விரைந்தான் அவன் அவனின் மேக்னா அவன் வீட்டு மீன் தொட்டியின் முன் கைக்கட்டி நின்று கொண்டு மீன்களின் நடமாட்டத்தினையே பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் வெவ்வேறு நிறங்களில் குட்டி மீன்கள் முதல் பெரிய மீன்கள் வரை ஜோடி ஜோடியான் சிலவைகள் கூட்டம் கூட்டமாய் சுற்றி திரிந்து கொண்டு இருந்தன வண்ண வண்ண நிறத்தில் மீன் திரள்களின் நடமாட்டம் அவள் மனதினுள் பரவச கிளர்ச்சியை எழுப்ப தவறித்தான் போனது மெய் மறந்து அவற்றை பார்த்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் அவள் இல்லை அவள் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லும் கூடவே அவள் மனமும் இங்கிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்று துடித்து கொண்டிருந்தன உண்மையை அறிய வேண்டும் என்ற ஆவல் அவள் நாடி நரமெல்லாம் பூத்து கிடந்தது அவள் கார்த்திக்கின் தாரணியா இல்லை ஆதியின் மேக்னாவா என்று அறிய வேண்டிய கட்டாயத்தில் அவள் இருந்தாள் இப்படி அவள் சிந்தனை வசப்பட்டுக் கொண்டிருந்த போது அவள் வயிற்றோடு இரு வலிய கரங்கள் மெல்ல படர அவளுடைய மென்மையான ரோஜா பூ குவியல் மேனி சிறிதே நடுநடுங்கத்தான் செய்தது முன்பெல்லாம் இப்படி அவன் அணைத்த போது ரோஜா முல் போன்ற கொடுஞ்சொற்களால் அவனை திட்டியவள் தற்போது புதுவிதமான அவஸ்தையில் நெளிந்த வண்ணம் நின்றான் தன்னுள் எழுந்த குழப்பங்களின் விளைவால் தான் மேக்னாவோ என்ற சந்தேகம் அவளுள் உருப்பெற்றிருந்ததால் அவனுடைய மெல்லிய அணைப்பை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று உள்ளக்குள் கிளர்ந்தெழுந்த ஆசையை தவிர்க்க முடியாமல் தன்னுள் உருவான தடுமாற்றத்தை தவிர்த்து கொண்டு அப்படியே நின்றாள் அவனோ அவளிடம் இருந்து எந்த எதிர்ப்பும் வராததால் அவள் அனுமதியே சம்மதமாக கொண்டு மகிழ்ச்சியுடன் அவளை இன்னும் கொஞ்சம் இறுகி அணைத்து முன்னேறியவனாய் அவள் காதோரம் குனிந்து மலரை உரசிடும் தென்றல் போல மிக மிக மென்மையாக ஹாப்பி பர்த்டே மேக்னா என்று கூற அவளுக்கோ அவள் காதோரம் ஒழித்த அந்த ஹஸ்கி குரலில் அவள் மேலி கூச்செறிந்த அதே கணம் உள்ளே பக் என்று ஆனது இன்று மேக்னாவின் பிறந்த நாளா அவள் மனம் எதை எதையோ நிமிடத்தில் உருப்போட ஆரம்பித்தது இங்கிருந்து செல்வதற்கு தகுந்த தருணம் பார்த்து காத்திருந்தவளுக்கு இன்று மேக்னாவின் பிறந்த நாள் என்று தெரிய வந்ததும் மனம் சிறு குழந்தை போல குதூகலித்தது இதை வைத்தே இன்றே இங்கிருந்து சென்று விடலாமே என்று தோன்ற தாரணி அந்த காதல் வயப்பட்ட ஆண் புலியை போலியான காதல் வலையில் விளைவைக்க முயன்றாள் சூட்சமும் நிறைந்த சிரித்த முகத்துடனேயே திரும்பிய மேக்னாவின் அழகு வதனத்தில் தன் வசம் இழந்தான் அந்த திண்ணிய தோளுடையான் எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் சலிக்காத ஒரே நிலா என் மேக்னா என்று அவளுடைய ஒளி சிந்த முகத்தை பார்த்து உள்ளுக்குள் கழிப்புற்றான் அவன் அவள் முகத்தை தன் கண்களுக்குள் நிரப்பி கொண்டவன் அவளை விடுதலை செய்ய மனமே அற்று தன் கைச்சிறைக்குள்ளேயே வைத்துக் கொண்டான் அவளோ அவன் முகத்தை நேரெதிராக சந்தித்து அவன் கண்களுடன் தன் கண்களை கலக்க விட்டான் இரு கண்களும் ஓர் எல்லை கோட்டில் சங்கமித்த சமயம் அவன் கண்கள் என்னும் கடலில் பொங்கி வழிந்த காதலில் அவள் தன் சுவாசம் இழந்து ஒரு கணம் மூர்ச்சியுற்றுதான் நின்றான் பிறகு தன்னை தானே சுதாரித்துக் கொண்டு அவன் தோல் மீது கை போட்டு அவன் கழுத்தை சுற்றி வளைத்து அவனை தன் பக்கம் இழுத்து சருக்கு இப்பதான் பர்தடின்னு நினைவு வந்துச்சா என்று போலை கோபத்துடன் கேட்க அவனுக்கோ அவள் அருகாமை மனம் முழுவதும் மகிழ்ச்சியை பரப்ப அவள் இடையோடு தன் கைகளை இட்டு அவளை தன் வயிற்றோடு இருக அணைத்தபடி 
சாரி மாக்னா மறந்துட்டேண்டா என்று கெஞ்சலுடன் அவன் கூற அவனது அணைப்பில் உள்ளுக்குள் நெளிந்தபடி நின்று கொண்டிருந்தாள் தாரணி ஆனால் அவனோ ஐந்து வருடங்களின் பின் தன் காதலியின் அருகாமையில் சொக்கி கிரங்கி போய் நின்றிருந்தான் அவளுக்கு தன் மீது இருந்த கோபம் ஆத்திரம் எரிச்சல் கொந்தளிப்பு என எல்லாமும் போய்விட்டதாக எண்ணியவன் அவளை தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டான் அந்த நெஞ்சணைப்பில் தன் உடல் முழுவதும் மின்சாரம் பாய்ந்ததைப் போல உணர்ந்தால் அவள் அந்த அணைப்பில் வெறும் காதல் மட்டும் இல்லை அதையும் தாண்டி புனிதமான ஓர் உணர்வு காலன் வந்தால் கூட அவளை அழைத்து போக முடியாத அரண் போன்ற பாதுகாப்பு இருப்பதை அவளால் உணர முடிந்தது தன் தாயின் அணைப்பில் கூட அவளுக்கு இதுவரை இப்படி ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது இல்லை ஏனென்ற காரணமும் இதுவரை அவளுக்கு புரியவில்லை தாரணி அந்த நொடி அவன் மார்க்கந்த சுகத்தில் தன்னை மறந்து அவனுடன் ஒன்றித்தான் போனாள் அவனது பிடியும் மெல்ல மெல்ல இருகியது திடீரென கனவு கலைந்தார் போல விரட்சைக்கு பெற்று தலையை தூக்கியவன் அவனை அண்ணாந்து பார்த்து பசிக்குதா அதி சாப்பிட போலாமா என்று கூற அவன் கண்களில் அன்னையின் கரிசனம் மிகுந்திருந்ததை அவள் கவனித்தாள் அவன் மேக்னாவின் காதலன் மேக்னாவிற்காக காதலனாக மட்டுமன்றி நல்ல தாயாக சில சமயங்களில் தந்தையாக தேவைப்பட்டால் ஒரு டாக்டராக மிகுதி நேரங்களில் அவள் நலம் பற்றி மட்டும் சிந்தித்து செயலாற்றும் நல்ல மெய்காப்பாளனாக நடந்து கொள்வதை எண்ணி அவனுடைய அளவு கடந்த அன்பில் பூரித்துதான் போனாள் அவள் பசிக்கிறது என்று முன்பே கூறியிருந்தும் அதனை கணக்கில் எடுக்காது தன் காதல் மலை பொழிந்ததை எண்ணி மனம் நொந்தவன் சாரிடா செல்லும் வா சாப்பிடலாம் என்று கண்களை சுருக்கிய வண்ணம் கூறியவனாய் அவளை சாப்பாட்டறைக்கு அழைத்து சென்றான் அவனது முகத்தில் வளமைக்கு மாறாக உற்சாகமும் புத்துணர்ச்சியும் பொங்கி வழிந்து கொண்டு இருந்தது எப்போதும் குடிகொண்டிருக்கும் சோகமும் முக இறுக்கமும் சற்று தளர்ந்து தன் முப்பத்தி இரண்டு பற்களும் பழியிட சிரித்தபடியே அவளுக்கு பரிமாறுவதிலேயே குறியாக இருந்தான் அவன் நீ என் கூட சாப்பிட்ட ஆதி என்று அவள் இயம்ப இதை கேட்டவனின் முகம் மினுமினுத்தது மேக்னா சிரித்த முகத்துடன் இன்று தன்னையும் சாப்பிடுமாறு கூறியது உள்ளுக்குள் சந்தோஷத்தை கிளப்ப அவனும் அமர்ந்து சாப்பிட தொடங்கினான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் போதே தன் வேலையை தொடங்க எண்ணி அவன் கையை மெல்ல பற்றி ஆதி என்று ஈனஸ்வரத்தில் அழைக்க சர்வமும் அடங்கி சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டு அவள் முகத்தை பார்த்தான் அவளும் இதுதான் சந்தர்ப்பம் என்று எண்ணி அவனுடைய கண்கள் பார்க்க தயங்கி அவனுடைய கைகளை பார்த்த வண்ணம் நான் இங்க வந்து இருபத்தெட்டு நாள் ஆச்சு இன்னைக்கு என் பர்த்டே வேற ஒரே இடத்துல இருந்து இருந்து போர் அடிக்குது இன்னும் வேஸ் கூட கொஞ்சம் வாங்கணும் வெளியில கூட்டிட்டு போறியா பிளீஸ் என்று கெஞ்சலுடன் கேட்க அதற்கு அவன் அளித்த பதிலில் ஆடித்தான் போனால் தாரணி உன் சைஸ் இதானே என்று அவளுடைய அளவை அவன் துல்லியமாக கூற அவளுக்கோ மூச்சு அடைத்தது அவன் இந்த விடயத்தையும் அறிந்து வைத்திருக்கிறானா மேக்னாவுக்கும் இதே அளவா என்று இருந்தது அவளுக்கு அவனே அவள் அளவை கூறிவிட்டு அவள் அதிர்ச்சியை வேறாக எடுத்துக்கொண்டு ஓஹ் நான் கூட இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ்ல இன்னும் கொஞ்சம் கூடி போயிருக்கணும்னு நினைச்சேன் அப்போ அதே சைஸ் தானா என்று புன்னகைத்தவனின் பதிலில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆடி போனாள் அவள் சட்டன அவள் விழிகள் அவன் முகத்தை ஏறிட்டன அதை பற்றி பேசும்போது அவனுடைய கண்கள் காமத்துடன் சிவந்து தன் கழுத்துக்கு கீழே இச்சை கமல நோக்குகின்றனவா என்று ஆராய்ந்தன அவளுடைய ஆராய்ச்சியோ தோல்வியில் தான் முடிந்தது அவன் அவளுடைய விழிகளை பார்த்தேதான் பேசி கொண்டு இருந்தான் அதில் காமமோ இச்சையோ இல்லை மாறாக அவள் பாதனியின் அளவுகளை கேட்டது போல சாதாரணமாகவைத்தான் இருந்தான் அவன் அவளை பார்த்து முறுவழித்தபடி சோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஈஸி நான் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் என்று கூறி அவளுக்கோ போட்ட திட்டம் எல்லாம் வீந்தானோ என்று தோன்ற அவள் முகம் காற்றிறங்கிய டயர் போல ஆனது அதன் பிறகு அவள் எதுவும் மேற்கொண்டு பேச மனமற்று ஒரு வாரம் சாப்பிட்டு முடித்து அவன் எழுவதற்கு முன்னர் எழுந்து சென்று கை கழுவினான் ஆதியின் மனமோ மேக்னா அந்த அமெரிக்க காதலனை மறந்து தன் உண்மை காதலை உணர்ந்து கொண்டதில் சிறகடித்து பறந்து கொண்டிருந்ததால் அவன் வாய் தானாகவே அவனுக்கு பிடித்த பாடல் ஒன்றை ஹம்மிங் செய்தது அவளை தொடர்ந்து அவனும் கை கழுவி விட்டு திரும்பிய போது அதிரடியாய் முத்தமலை கிடைக்கவும் தடுமாறி போனான் ஆதி அவள் இருந்த சூழ்நிலையில் அவளுக்கு அதை தவிர வேறு வழியும் புரியவில்லை அவன் கண்ணத்தை தன் இரு கைகளாலும் தாங்கியவள் அவனுடைய சற்றை தாடி வளர்ந்திருந்த முரட்டு சர்மம் தன் வெண்பஞ்சு கரங்களில் லேசாக குத்த அந்த குறுக்குறுப்பை சுகமான அவஸ்தையாக அனுபவித்துக் கொண்டே தன் முகம் நோக்கி அவனை இழுத்து நெற்றி கண்கள் மூக்கு கண்ணம் நாடி என எல்லாவற்றிலும் அவன் கண்ணிமைக்கு முன்னம் இதழ்களை அழுத்தமாக பதித்து பதித்து எடுத்தவள் அவனுடைய விழி நோக்கிய போது 
அவன் முத்து சுகத்தில் திளைத்து கிறங்கி போய் நின்றிருப்பது புரிந்தது கல்லுண்ட மந்தி போல நின்றிருந்தவனின் போதை இருந்த கண்களோ தனக்கு போதை ஏற்றி சூடாக்கிய அவளுடைய அதரங்களையே இமை கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டே நின்றிருந்தன வடமுனை காந்தத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட தென்முனை காந்தம் போல அவன் இதழ்கள் அவளுடைய செக்க சிவந்த இதழ்களை நோக்கி பயணிக்க அவன் இதழும் அவள் இதழும் சங்கமிக்க ஒரு சிறு இடைவெளி இருந்த நேரம் தன் கையினால் அவன் வாயினை சட்டன பொத்தினால் அவள் அவனும் இனிமை மயக்கம் களைந்து அவளையே கிறக்கத்துடன் பார்க்க தாரணியும் இதுதான் தருணம் என்று எண்ணி பிளீஸ் ஆதி உன் கூட நானும் வரனே பிளீஸ் என்னை உன் கூட கூட்டிட்டு போயேன் அப்பதான் இதெல்லாம் என்று கூற அவனும் முத்து போதை தந்தவளின் ஆசையை நிறைவேற்றி வைத்து விட்டு அவள் இதழில் கள்ளருந்தும் பொருட்டு போதையுடனேயே தலையை ஆட்டினான் அவன் தலையாட்டிய மகிழ்ச்சியில் அவன் முகத்தை இடப்பக்கம் திருப்பி சற்று எம்பி கண்ணத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் இதழ் பதித்தவள் இதோ இப்ப ரெடியாகி வந்துடுற என்று சிரித்து கொண்டே கூறிவிட்டு மான்குட்டி போல துள்ளி குதித்து ஓடினாள் தாரணி அவனை மட்டும் அந்நேர மன்மதனின் அம்புகள் துளைக்காதிருந்தால் எல்லாமே நடிப்பு என்று புரிந்திருக்கும் பெண் என்றால் பேயும் இறங்கும் என்னும் போது அவன் இவளை உயிருக்கு உயிராக நேசிப்பவன் அவன் இறங்க மாட்டானா அவனும் அவளுடன் சந்தோஷமாகவே காரில் கிளம்ப ஆயத்தமானான் அங்கனம் தான் காரை ஓட்டி வருவதாக முன் வந்த மணியை நோக்கிய ஆதி இல்ல மணி வேணா நீ ரெஸ்டடு நான் அவளை மட்டும் போயிட்டு வாரோம் என்றவனுக்குள் உள்ளே காதல் நீர்வீழ்ச்சி ஒன்றே ஓடிக்கொண்டிருந்தது தாரணி பக்கத்து இருக்கையில் அவனை விட மகிழ்ச்சியுடன் அமர்ந்து வந்தாள் கூடவே அவள் அவனுக்கு தெரியாமல் அவளுடைய முன்னலகில் தன் செல்போனை ஒழித்து கொண்டு எடுத்து வரவும் மறக்கவில்லை அவனுடைய நவீனரக பென்ஸ் கார் ரத்னபுரியின் மலையடர்ந்த காடுகளை மெல்ல மெல்ல கடந்தது நாகரிகத்தின் சுவடுகளை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டு இருந்தது தாரணி எல்லாவற்றையும் கூர்மையாகவே பார்த்து கொண்டு வந்தாள் அந்நகரின் ஒவ்வொரு இந்து இடுக்கின் தோற்ற அவதானிப்பும் அவளுக்கு தேவையாகவே இருந்தது ஆனால் ஆதி ஸ்டியரிங்கில் இருந்த தன் இடது கையை எடுத்து மேக்னாவின் வலது கையை விடாது பற்றி கொண்டே வந்தான் அவன் ரத்னபுரியின் மிகப்பெரிய ஷாப்பிங் மாலின் பார்க்கிங் ஏரியாவில் தன் வண்டியை நிறுத்தினான் அது முழுவதும் பெண்களின் ஆடைகள் விற்பனை கட்டிடம் என பார்த்த மாத்திரத்திலேயே தெரிந்தது எப்படியாவது அவனை உள்ளே வரவிடாமல் இங்கேயே கலச்சிவிட வேண்டும் என்று எண்ணியவள் அவன் பக்கம் திரும்பி ஆதி உன் பேச கொஞ்சம் தாயே என்று இழித்து கொண்டே கேட்க அவனும் ஏது எதற்கு என்று கேள்விகள் கேட்காமல் இருக்கையிலிருந்து தன் பின்புறத்தை சற்று தூக்கி பேர்ஸை எடுத்து கொடுக்க மகிழ்ச்சியில் மீண்டும் அவன் கண்ணத்தை ஈரப்படுத்தியவள் தேங்க்ஸ் ஆதி நான் வாங்கிட்டு வர வரைக்கும் கார்லே தான் இருக்கணும் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன கலர் எத்தனை அப்படின்னு பேக்ஸ பிரிச்சு பார்க்க கூடாது என்று முகத்தில் போலி சிவப்பை காட்டியவள் அவன் பதனை கூட எதிர்பாராது காரை விட்டும் இறங்கி கட்டிடத்தின் படிகளை நோக்கி நடந்தான் அவனும் அவள் தந்த கண்ணத்து கதகளிப்பும் அந்த விடயத்தை தான் தெரிந்து கொள்ள கூடாது என்பதால் வந்த வெட்கமும் புரிய அதை ஆமோதித்து கார்லேயே விரல்களால் தலை கோதியபடி காத்திருந்தான் அவள் திரும்பி வருவாள் என்ற நம்பிக்கையில் அவளும் உள்ளூர் எழுந்த படப்படப்பை மறைத்து கொண்டு நிதானமாக உள்ளுக்குள் நுழைவதை போல காட்டிக்கொண்டு உள்ளே நுழைந்தான் உள்ளே நுழைந்ததும் உடம்பை ஆட்கொண்ட ஏசி காற்றிலும் அவளுக்கு படப்படப்பு குறையவில்லை அவள் எண்ணமிட்டபடியே நேரே சென்றது முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் கருப்பு நீண்ட அங்கி உடல் முழுவதையும் முகத்தையும் மறைக்கக்கூடிய உடை அதாவது அபாயாவின் காட்சியறை பகுதிக்குத்தான் அதிக நேரம் செலவழிக்காமல் தன் உயரத்திற்கு ஏற்ற ஒரு அபாயாவை தேர்ந்தெடுத்தவள் நிமிடமும் தாமதிக்காமல் அவனது பேர்ஸில் இருந்தே பணத்தை எடுத்து செலுத்தி விட்டு டிராயிங் ரூமுக்கு சென்று ஆடை மாற்றினாள் அவள் கையோடு நினைவுடன் எடுத்து வந்திருந்த செல் ஆடை மாற்றும் போது தடையாக இருக்க அதனை எடுத்து அங்கிருந்த சிறிய திட்டில் வைத்தவளுக்கு இறுதி வரை மறந்தே போனது அதை மீண்டும் எடுப்பதற்கு டிராயிங் ரூமை விட்டு வெளியே வந்தவள் தன் காலணிகளை பார்த்து அவன் கண்டுபிடித்து விட்டான் என்று யோசித்து பாதனி விற்பனை பிரிவுக்கு சென்று கால் விரல்கள் கூட வெளியே தெரியாத அளவுக்கு மறையும் பாதனிகளை வாங்கி அதனை அணிந்து கொண்டவள் வெறும் கையுடன் எப்படி வெளியே செல்வது என்று தெரியாமல் நின்றான் அதனால் கூடவே இரண்டு சேலைகளை வாங்கி அதன் பையனுள் அவனது பேர்சனை போட்டுக்கொண்டு வெளியேறினான் அவனுடைய காரனை தாண்டி செல்லும் போது மனம் திக் திக் என்று அடித்து கொண்டது கைகள் படபடத்தன உள்ளூர ஒரு நடுக்கம் பரவியது இருப்பினும் முயன்று சமாளித்து அடக்கி கொண்டு ஆட்டோ பிடித்தால் தாரணி ஆட்டோ அவ்விடத்தை விட்டும் நகரமும் தான் அவளால் நிம்மதியாக மூச்சு விட கூட முடிந்தது மேடம் எங்க போகணும்னு சொல்லவே இல்லையே என்று கேட்ட ஆட்டோக்காரனிடம் பஸ் ஸ்டேஷன் என்று விட்டு ஆசனத்தோடு சாய்ந்தவளுக்கு அவனை ஏமாற்றிவிட்டு போகிறோமே என்ற குற்ற உணர்வு எழுந்து அவளை கொடூரமாக தாக்கியது 
அவள் ரயில் நிலையத்துக்கு செல்லாமல் பஸ் நிலையத்துக்கு செல்வதற்கும் காரணம் இருந்தது ஆதி தான் அவனை ஏமாற்றி இருப்பது அறிய வந்தால் அவளை தேடி ரயில் நிலையத்துக்கு தான் வருவான் என்று உறுதியாக தெரிந்ததால் தான் பஸ் நிலையம் என்றான் இருபது நிமிடங்கள் சென்ற பின் பஸ் நிலையத்தை அடைந்தவள் பணத்தை அவன் பர்சில் இருந்தே கொடுத்து விட்டு கொழும்பு செல்லும் பஸ்ஸை அடைந்தாள் அங்கே காரில் இவள் வருகைக்காக இளவ காத்த கிளி போல காத்திருந்தவனோ இவ்வளவு நேரமாகவா ஷாப்பிங் செய்கிறாள் இல்லை கடையே வாங்குகிறாளாமா என்று எண்ணி அதற்கு மேலும் பொறுமை காக்க முடியாமல் காரில் இருந்து இறங்கி அந்த கட்டிடத்தின் படிகளை பொறுமையே அற்று மூன்று மூன்றாக தாவி தாவி ஏறி பாரிய கண்ணாடி கதவுகளை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தான் கண்களாலேயே தன் அவளை தேடிக்கொண்டே உள்ளே சென்றவனுக்கு மனதில் பாறங்களை ஏற்றி வைத்தது போல மெல்ல மெல்ல வலித்தது அவான் மகன் அமைதியாக அவள் தன்னை முட்டாளாக்கிவிட்டு சென்றிருப்பது அறியாமல் தன் மேக்னா தனக்கு எப்படியும் கிடைப்பாள் என்ற நம்பிக்கையில் தன் ஜீவனை இழுத்து பிடித்து கொண்டு அவளை தேடத் தொடங்கினான் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு அந்த பெண்கள் ஹாஸ்டலின் எல்லா அறையிலும் விளக்குகள் அணைந்திருக்க ஒரு சில அறைகளில் மாத்திரம் இன்னும் விளக்குகள் ஒளிர்ந்து கொண்டுதான் இருந்தது அந்த ஒரு சில அறைகளில் நிரோஷாவின் அறையும் அடங்கும் தன் அறையில் தன் மஞ்சத்தில் குப்புறப்படுத்த வண்ணம் மடிக்கணினியில் எக்ஸலின் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் ஃபார்முலாக்களை தீவிரமான முகபாவத்துடன் டைப் செய்து கொண்டிருந்தால் அவள் அவள் விரல்கள் அவை பாட்டுக்கு கீபோர்டில் நர்த்தனம் ஆடிக்கொண்டிருக்க அவள் மனமோ கிஷோரை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது முதன் முறையாக இருவரும் மருத்துவமனையில் சந்தித்து கொண்ட போது மோதலில் தொடங்கிய அவர்களின் அறிமுகம் இறுதியில் காதலில் முடிந்ததை நினைக்கையில் அவளுக்கும் மேனி ஒரு முறை சிலிர்த்து அடங்கியது கிஷோரின் தோளில் ஆதியின் ரூட்டும் கிளியராகி அவனும் திருமணத்திற்கு சம்மதத்தில் இருந்து அவன் தன் காதலை அவளிடம் வெளிப்படையாகவே காட்டத் தொடங்கினான் இருவருக்கும் நட்பு என்ற சொந்தத்தை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்பதாலோ என்னவோ இருவருக்கும் இருவரின் மனநிலையை நன்கே அறிய முடியுமானதாகவே இருந்தது அவள் அலுவலகத்தில் நாளாந்தம் அவள் கேபினில் அவள் முகம் பார்த்து சிரிக்கும் அவன் அனுப்பி வைக்கும் மலர்களும் சாயங்காலம் இருவரது கால்களையும் நனைத்துச் செல்லும் கடல் மாதாவும் விக்டோரியா பூங்காவில் இருக்கும் பதர்களும் அங்கே பணிபுரியும் காவலாளியும் என எல்லாமே இவர்கள் காதல் நாடகத்தின் துணை கதாபாத்திரங்கள் தன்னையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டே இருக்கும் தன் அவனின் பார்வையை தற்போது மனக்கண் முன் நிறுத்தியவளுக்கு உணர்ச்சிகள் கரை புரண்டு ஓடத்தான் செய்தது அவனை பற்றி நினைத்ததும் உள்ளுக்குள் ஒரு இதமான மௌனராகம் ஓட அவளுடைய கதவு அந்நொடி டக் டக் என்று தட்டப்பட்டது அவள் சிந்தனை கலைந்து நனவுலகம் வந்தவள் உள்ளே இருந்த வனமே யாரு என்று புரியாதவளாக கேட்க வெளியே இருந்து நிரோ நான் பரிமளா மேடம் உன்னை பார்க்க உன்னோட மிஸ்லிம் ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்காங்க என்று ஹாஸ்டல் வார்டனின் குரல் கேட்க புரியாமல் வெளித்தாள் அவள் மடிக்கணினியிலேயே நேரத்தை பார்த்த போது இரவு பத்தரையை தாண்டி இருப்பது புரிந்தது இந்த நேரத்தில் தன்னை பார்க்க ஒரு முஸ்லிம் தோழியா ஒருவேளை ஹசீனாவாக இருக்குமோ என்று எண்ணியவள் மடிக்கணினியை அணைத்து விட்டு கலைந்திருந்த கூந்தலை சுருட்டி பின்னந்தலையில் அடைத்த வண்ணம் சரி மேடம் நான் வாரன் என்று குரல் கொடுத்தாள் தான் இரவு நேரத்தில் அணியும் டீ ஷர்ட்டினை இழுத்து சரி செய்து நன்றாக இடுப்பை மறைத்த வண்ணம் கதவை திறந்து வெளியே வந்து அந்த முஸ்லிம் தோழியை நாடி போனாள் அங்கே வார்டன் சொன்னது போலவே அபாயாவில் ஒரு பெண் நின்றிருப்பதை கண்டவள் இது ஹசீனாவா அல்லது வேறு யாருமா என்று எண்ணியவளாக முகத்தை முழுவதும் மறைத்து பம்பாய் படத்தில் மனிஷா கொய்ரலா போல நிகாம் அணிந்திருந்த அந்த பெண்ணை நாடி போனாள் அவள் தன் தோழி தன்னை நோக்கி வருவதை அறிந்து முகத்தை மூடியிருந்த தாரணி தன் நிக்காமை தூக்கி நிரவுக்கு தன் முகத்தை காட்ட ஆனந்த அதிர்ச்சியில் விழிகள் வெறிய பேச்சு மூச்சிட்டு நின்றாள் நிரவ் சந்தோஷத்தில் அதிகமாக மூச்சு வாங்க ஹே தாரு நீ எப்படி எங்க என்று கூறிய வண்ணம் தோழியின் முகம் பார்த்து புன்னகைக்கு கருப்பு உடை அணிந்திருந்தவளோ சட்டன தன் எதிர் இருந்த தோழியின் கைப்பற்றி இங்க எதுவும் பேச வேணாம் நிரவ் வா உன் ரூமுக்கு போகலாம் என்று குரலில் சிறு பதற்றத்துடன் கூற நிரவுக்கோ தோழியின் நடத்தை வித்தியாசமாக தென்படலாயிற்று அதற்கு மேலும் தாமதியாமல் சரி வா போகலாம் என்று கூறிய வண்ணம் மெல்ல தாரணியை தன் அறைக்கு அழைத்து சென்றாள் அவள் அறைக்குள் நுழைந்து தாக்கால் போட்டுவிட்டு திரும்பிய தோழியை இருக அணைத்து கொண்டால் புதிதாய் வந்தவள் அந்த அணைப்பில் என்ன தெரிந்ததோ இல்லையோ தாருவின் நிலைமை சரியில்லை என்பதை மாத்திரம் நிரவுக்கு நன்றாகவே புரிய ஏதும் பேசாமல் அந்த அணைப்பை உவந்தி ஏற்றாள் சிறிது நேரம் கழித்து தாரணியாகவே அவளிடம் இருந்து விலக மற்றவள் தன் தோழியின் முகத்தை கூர்மையுடன் ஆராய்ந்தாள் அவள் முகத்தில் துளி துளியாய் வியர்வை முளைத்திருந்தது கூடவே கண்களில் தெரிந்த படபடப்பு அவள் அச்சத்தை காட்டியது நிமிர்ந்த நிரோ 
முதலனி அபாயவ கலட்டு நான் போய் குடிக்க தண்ணி எடுத்துட்டு வாரேன் என்றவளா இவ்விரைய மற்றவளும் ஏதும் பேசாமல் தோழி கூறியது போல கருப்பு அங்கே களைந்து விட்டு அருகில் இருந்த மஞ்சத்தில் பயண களைப்பின் காரணமாக சாய்ந்து அமர்ந்தாள் அந்நேரம் நிறவும் வாட்டர் பாட்டிலுடன் விரைய ஏதும் பேசாமல் அதை வாங்கி தான் இருந்த பாலைவன தாகத்தில் மடமடவென வாயில் சரித்து முழு பாட்டிலையும் காலி செய்த பின்பே தோழியை நோக்கி நிமிர்ந்தாள் அவள் தோழி ஆஸ்வாசம் அடையும் வரை காத்திருந்த மற்றவளும் என்னாச்சு தாரும் ஏதாவது ப்ராப்ளமா ஏன் இந்த ட்ரெஸ்ல வந்திருக்க நீங்க வாரன்னு நம்ம எப்படிக்க தெரியுமா என்று ஏக சமயத்தில் நிறைய கேள்விகளை அடுக்கடுக்காக அடுக்கினாள் தன் எதிரே தன்னையே குழப்பத்துடன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் தோழியை நோக்கிய தாரணி சற்றை தளதளத்த குரலில் நான் ரத்னபுரிக்கு போனது டிரான்ஸ்பர் ஆனது எல்லாமே ஆதியோட வேலடி அதுக்கு நம்ம எம்டியும் தான் உடந்த என்ற வண்ணம் நடந்த உண்மையை எல்லாம் கூற முற்பட நிறு தன் நன்பி ஆதியின் சித்திரவதையிலிருந்து ஒரு வழியாக குற்றயிரும் குலையுருமாக தப்பித்து வந்திருக்கிறாள் போலும் என்று தவறாக புரிந்து கொண்டவளாய் கோபத்தில் மூக்கு விடைக்க கத்த ஆரம்பித்தான் தன் இரு கைகளையும் இறுக்கி பிடித்த வண்ணம் தோழியை பார்த்த நிறோ கோபத்தில் இந்த ஆதிய அப்படி சும்மா விடக்கூடாதுடி மேக்னா மேக்னான்னு சொல்லி சொல்லியே அளவுக்கு மீறி போயிருக்கான் நாம இங்க அவன் பெங்களூர் போயிருக்கிறதா நினைச்சுட்டு இருந்தா உன்னை கடத்தி வச்சு டார்ச்சர் பண்ணிருக்கானா இரு இப்பவே கிஷோருக்கு போன் பண்ணி சொல்றேன் என்ற வண்ணம் அவள் செல்லை எட்டி எடுக்க போக அவசரமாக தடுத்த மற்றவளுக்கு அப்போதுதான் அந்த ஆணையகத்தின் ட்ரயல் அறையிலேயே தான் தன் செல்லை வைத்து விட்டு வந்திருப்பது ஞாபகத்திற்கு வந்தது இருப்பினும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் தான் கொழும்பு வந்து சேர்ந்திருப்பதை எண்ணி ஆறுதல் அடைந்தவளாக தோழியின் முகம் நோக்கினாள் அவள் தோழி கிஷோருக்கு அழைப்பெடுப்பதை தடுத்து அவளது செல்லை பிடுங்கி எடுத்தவள் அவசரப்படாதானிரோ அங்க இத்தனை நாளா என்ன நடந்ததுன்னு தெரியுமா முழுசா எதையும் கேட்காம இப்படி நடந்துக்காத என்று தன் தடித்த குரலை உபயோகித்து நிரோவை அடக்கியவள் பிறகு தாழ்ந்த குரலில் நான் தான் ஆதி சொல்ற மேக்னாவோன்னு தோணுது என்று அவள் தரைப்பார்த்த வண்ணம் கூற அதிர்ந்தாள் நிரோ தோழியின் பக்கத்தில் வந்து தாருவின் கைகளை பற்றியவள் அவள் முகத்தை குனிந்த நோக்கி என்னடி வளர்ற என்று ஈனஸ்வரத்தில் கேட்க தாரணி அங்கு சென்றதிலிருந்து இங்கு அவனை ஏமாற்றி விட்டு வந்தது வரை நடந்தது அனைத்தையும் கூறினாள் முடிவில் அமைதியா இதுவரை கேட்டுக் கொண்டிருந்த கிஷோரின் காதலிக்கும் தான் என்ன கூறுவது என்று புரியவில்லை அவளும் குழம்பி போய்தான் நின்றிருந்தாள் அவள் குழப்பத்தை கண்ட தாரு தோழியை நோக்கி திக்கிறது மச்சம் பேவரட்ஸ் பீரியட் டேட் இப்படி எல்லாமே ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் பட் கொலுசு எப்படி அவன்கிட்ட உனக்கே தெரியும் நிறோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் பத்தி எனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்லைன்னு கார்த்திக் வேற ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காத அது ஞாபகம் வர்றப்ப வரட்டும்னு விட்டுட்டான் அதனால நானும் இது வரைக்கும் என்னோட கடந்த கால வாழ்க்கையை பத்தி தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணதில்ல பட் இப்போ அதோட அவசியம் புரியுது நிறோ நான் ஏன் அந்த மேக்னாவா இருக்க கூடாது என்று அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் தோழியிடம் மொழிந்து விட்டு இறுதியில் அவளிடமே புரியாத கேள்வியும் கேட்டாள் ஆனால் நிரோ ஷவால் தாரணி சொல்வதையெல்லாம் கேட்ட பின்பும் அவள் மேக்னாவாக இருக்க கூடும் என்று தோன்றவில்லை தன் தோழிக்கு பின்னும் தலையில் அடிபட்டு பழைய சம்பவங்கள் எல்லாம் அவள் மூளையில் ஞாபகத்தில் இல்லை என்பதை முன்கூட்டியே அவள் அறிந்து வைத்திருந்தாலும் தாரணி மேக்னாவாக இருக்கக்கூடும் என்று அவளால் என்னவே முடியவில்லை அது அன்று முதன் முறையாக விபத்து நேர்ந்து ஆவியின் தாய் இவளை மேக்னா என்று அழைத்த போதும் சரி தற்போது தோழியே தான் தான் மேக்னா என்று சந்தேகப்பட்ட போதும் சரி அப்படி நிரோவுக்கு தோன்றாததற்கும் வலிய காரணங்கள் இருந்தன தாரவின் முகத்தை கூர்ந்து நோக்கிய மற்றவள் உனக்கு என்ன பைத்தியமா தாரணி நீ எப்படி அந்த மேக்னாவா இருக்க முடியும் மேக்னாவோட பாடி ஸ்பாட்லயே கிடைச்சிருக்கு அப்ப செத்தது யாரு கண்டிப்பா அது மேக்னா தான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு அது மட்டும் இல்லாம உனக்கு அம்மா உன் முறப்பையன் கார்த்திக் இன்னும் ஏன் அப்பா கூட இருந்திருக்காரு மொரவர் ஆதிக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது ஜூன் பத்து உனக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருந்தது ஜூலை இருபத்தி ஒன்னு இதுலயே புரிய வேணா சும்மா மனச போட்டு குழப்பிக்காத தாரு கூல் உனக்கும் மேக்னாவுக்கும் இருக்கிற ஒற்றுமைகளாக கூட இருக்கலாம் என்று இரு பெண்டிரும் வெவ்வேறு நபர்களே என்று அழகா எடுத்து கூறினான் எனதான் தோழி நியாயங்களை எடுத்து காட்டி இருவரும் வெவ்வேறு நபர்கள் என்று நிரூபிக்க முனைந்தாலும் அவளால் அதனை ஏற்க முடியவில்லை ஆனா ஏன் நிறம் என்னோட சின்ன வயசு போட்டோ சர்டிபிகேட்ஸ் எதுவுமே வீட்டுல இல்ல என்று தாரணி புரியாதவளாக கேட்க அதற்கான காரணம் அறிந்திருந்தும் அறியாதவள் போல கேட்கும் தோழியின் மேல் சிறு கோபம் உழைத்தது நிரோவுக்கு உனக்கு தெரியாதா உன் வீட்டுல நடந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல அதெல்லாம் அழிஞ்சு போனதுன்னு உனக்கு தெரியாதா என்று நிரோ கேட்க தோழி வாயிலிருந்து இந்த பதிலே வர வேண்டும் என்பது போல காத்திருந்த தாரணி 
நம்பிக்கையுடனேயே இம்முறை வாய்த்திருந்தால் அப்போ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுக்கான ப்ரூஃப் ஏதாச்சும் இருக்கா சொல்லுனிரோ இருக்கா நியூஸ்ல பேப்பர்ல இதை பற்றி எங்கேயாவது மென்ஷன் பண்ணி நீ கேட்டிருக்கியா இல்ல பாத்திருக்கியா எனக்குதான் பழசு ஞாபகம் இல்ல பட் உனக்கு நியூஸ் பார்த்த ஞாபகம் இருந்திருக்கும்ல என்று தாரணி கேட்க தோழி என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் வாயடைத்துதான் நின்றார் தாரணி கூறியது போல அந்த தீ விபத்து நடந்தேறியதற்கான எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லைதான் செய்தியிலோ பத்திரிகையிலோ அப்படி ஒரு விடயம் வெளிவந்து கலைவரத்தை உண்டு பண்ணிய விடயம் இருப்பதாக தெரியவில்லைதான் அதனால் அமைதியாகவே தோழி முகம் பார்த்தால் நிறோ வாய்த்திருந்த மற்றவள் என்னை சுத்தி நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு நிறோ என்னை ஏன் நினைவு தப்பின என் அம்மா தத்தெடுத்திருக்க கூடாது அதுவும் இல்லாமல் கார்த்திக் எனக்கு முறப்பைய முற அவனுக்கு ஏன் என் மேல சிம்பத்தில வந்திருக்க கூடாது இப்ப யோசிச்சு பாக்குறப்போ எனக்கு தெளிவா புரியுது எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லாம மெமரி லாஸா இருந்தப்போ என் மனசு ஒருத்தனை தேடும் கண்டிப்பா தெரியும் அது ஒரு ஆம்பளைதான் பட் யாருன்னு சரியா சொல்ல தோணல எத்தனையோ தடவை திடுக்குன்னு தூக்கத்துல இருந்து விழிச்சு தேடி இருக்கேன் தெரியுமா நிறு என் மனசு அந்த ஒருத்தனா கார்த்திக்க மனசுல பதிய வச்சிருச்சோன்னு இப்ப தோணுது எனக்கு நான் ஏன் மேக்னாவா இருக்க கூடாது மேக்னாவோட பாடி ஏன் இன்னொரு லேடியோட தான் இருக்க கூடாது என்று இத்தனை ஏன் இருக்க கூடாதுகளை கேள்விகளாக கேட்க தாரணியின் கண்களை கூர்மையாக நோக்கிய நிறவுக்கு ஒரு விடயம் நிச்சயமாய் புலப்படலாயிற்று தன் தோழி அந்த ஆணையின் மேக்னாவாக இருக்க கூடாதா என்று கேட்டு கேட்டு தன்னைத்தானே தெரிந்து கொள்ள காரணம் தாரணியின் மனதில் ஆதி இடம் பிடித்து விட்டான் அப்படித்தானே என்றே தோன்றியது தன் மார்புக்கு குறுக்காக கைகளை கட்டி கொண்டு தோழியை கண்ணுக்கு கண் நிமிர்ந்து நோக்கியவள் அப்படின்னா நீ ஆதிய லவ் பண்ற என்று கேட்ட கேள்வியில் பதில் அறியாது குழந்தை போல அப்பாவியாக முகத்தை வைத்து கொண்டு தோழி முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தாரணி ஆதியின் கவனிப்பில் அன்பில் கரிசனத்தில் காதலில் கார்த்திக்கு விட்டும் ஆதியின் பால் மனம் சரிந்த உண்மையை சொல்ல மனமற்று தாழ்ந்த குரலில் தெரியல பட் நான் மேக்னவா இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்று கூறிய தோழியின் முகத்தை வைத்தே அவள் ஆதியை காதலிக்கிறாள் என்பதை அறிந்து கொண்டால் நேரம் இருப்பினும் அதை வெளியே காட்டிக்கொள்ளாது சரி இப்ப போய் பாடி வாஷ் ஒன்னு எடுத்துட்டு வந்து கொஞ்ச நேரம் தூங்கு காலையில எழுந்திருச்சு நீ அட்மிட் ஆகி இருந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் உன் டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் என்று நிரோஷா எடுத்து கூற தாரணியும் தோழியின் சொல்லுக்கு இணங்கி நிரோவிடம் இருந்தே மாற்றாடைகளை வாங்கிக் கொண்டு குளியல் அறையை நோக்கி நடையை கட்டினாள் தன் மடிக்கணினியில் பாதியில் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணி ஷட்டம் செய்த நிரோ அந்த சிறிய பெட்டை தன் தோழிகளுடன் ஷேர் செய்ய எண்ணிய வண்ணம் ஒரு கழித்து படுத்துக் கொண்டாள் ரத்னபுரியில் இருந்து கொழும்பை நோக்கி புறப்படும் பேருந்தில் வந்த போதும் அந்த பயண கலைப்பு இந்த குட்டி குளியலினால் தன் உடலை விட்டும் அறவே அகன்ற போதும் அவள் மனம் மட்டும் உள்ளே ஒரு தலைராக பாடிக்கொண்டு இருந்தது ஆதி அவன் மேக்னா மீது எத்தனை அன்பு வைத்திருக்கிறான் மழை அளவு அன்பா இல்லை இல்லை அதை விட பெரிதாக அவள் உள்ளம் தனக்குள்ளேயே கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டு இருந்தது டவலில் இருந்து மேக்சிற்கு மாறியவள் தோழி தனக்கென ஒதுக்கி இருந்த இடத்தில் வந்து படுத்துக் கொண்டான் நான் அந்த ஷாப்பிங் மாலில் இல்லை என்று தெரிந்த வண்ணம் ஆதிகேஸ்வரன் எவ்வாறெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்க கூடும் என்று எண்ணும் போதே அவள் மயிர்கால்கள் எல்லாம் சிலிர்த்து கொண்டன ரொம்ப உக்கிரமாக கண்களை எல்லாம் சிவந்து போய் கழுத்து நரம்பு புடைக்க பற்களை நர நரவென கடித்து கொண்டு அவன் நிற்பது போன்ற ஒரு ரௌதிரமான முகம் அந்த சீலிங் பேன் மேல் தோன்ற சற்றே பயந்துதான் போனாள் தாரணி சாரி ஆதி ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ உங்க மேக்ன மேல நீங்க வச்சிருக்கிற அன்பு புரியுது பட் எனக்குள்ளயும் நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு சோ லெட் மீ ஃபைண்ட் இட் என்று சிறிதே இதழ் பிரித்து சத்தமே இல்லாமல் மௌனமாய் அவனுடன் பேசினாள் அவள் அவளுக்கோ எப்போதடா விடியும் எப்போதடா உண்மையை கண்டுபிடிப்போம் என்று இருக்க அவனது நிலையோ வெறும் திண்டாட்டமாக இருந்தது ஆதி தாரணியின் மனக்கண்ணில் தோன்றியது போல ரொம்ப உக்கரமாய் உச்சி வெயிலில் சூரியனாய்தான் இவ்விரவிலும் அந்த ரத்தனபுரி வீட்டின் நடுக்கூடத்தில் நின்றிருந்தான் அவன் கண்களில் தட்டுப்பட்ட அனைத்து பொருட்களும் இன்றுடன் அதன் உபயோகம் முடிந்து காலாவதி ஆகி கொண்டிருந்தன அவள் தன்னை ஏமாற்றி இழிச்சவாயன் ஆக்கிவிட்டு சென்றிருக்கிறாள் என்ற நினைப்பு அவனுள் எழுந்த கணம் எல்லாம் அந்த ஹால் வார்த்தா புயலில் சிக்கிய சென்னை போல ஆகி கொண்டிருந்தது அவள் தன்னை வெறுத்து ஒதுக்கி இருந்தால் கூட பரவாயில்லை இவ்வளவு நாள் அவள் மதிமுகத்தை காணாது கனவிலேயே அவளுடன் வாழ்க்கை நடத்தியது போல இதற்கு பிறகும் வாழ்ந்துவிட்டு சென்றிருப்பான் ஆனால் இவள் காதலிப்பது போல நடித்து சி அதை எண்ணும் போதே ஆண்மகனான அவன் மனம் கூசி குறுகி போனது அவன் தந்தை ஆசை ஆசையாக கட்டிய அந்த மனையின் ஒவ்வொரு நுட்பமான பொருளும் தூள் தூளாகி கொண்டு இருந்தன 
கலையம்சம் கொண்ட முப்பரிமான அளவுள்ள ஓவியங்களின் கண்ணாடி சட்டங்கள் எல்லாம் நிலத்தில் வீழ்ந்து சில்லு சில்லாய் சிதறி விழுந்து கொண்டு இருந்தன எப்படியெல்லாம் உருகி உருகி பேசினால் போதா குறைக்கு முத்தங்கள் வேறு இறுதியில் பார்த்தால் அவன்தான் அவளை ஐந்து வருடங்களாக பைத்தியகாரத்தனமாக காதலித்துக் கொண்டிருந்திருக்கிறான் அவளுடைய நடை உடை பாவனை எல்லாம் மேலை தேர்தல் போல மாறியதை வைத்து அவன் அப்போதே ஊகித்திருக்க வேண்டாம் இந்த ஐந்து வருடங்களில் அந்த அமெரிக்கனுக்காக முற்றுமாக மாறியுள்ளதை வைத்தே அவன் உண்மையை அறிந்திருக்க வேண்டாம் தான் வேண்டாம் என்று சென்றவன் இன்று வரைக்கும் தனக்கிருக்கும் ஒரே உறவான அண்ணனை கூட இத்தனை நாள் பார்க்காது பிரிந்திருந்த போதே அவன் சிந்தித்திருக்க வேண்டாம் தன்னை காதலிக்கும் போதே தாய் பாசத்திற்கு ஏங்கிய தன் மேக்னா யாரோ ஒரு பெண்மணி தாய் ஸ்தானத்தில் இருந்து அன்பு காட்டவும் அந்த குறுகளான வீட்டில் அவள் நாடி வந்த அமைதி கிடைக்கவும் வழி தவறிய குஞ்சு பறவை ஒன்று வேறு கூட்டிலேயே தஞ்சம் அடைந்து அங்கேயே தன் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்வதைப் போல அங்கேயே தன் ஆள் மனதிற்கு வேண்டிய அமைதி இருக்கும் போது தன் அண்ணன் கிஷோரை கூட இத்தனை வருடங்களாக வேண்டாமல் பிரிந்திருக்கிறாள் போலும் என்றல்லவா எண்ணிக்கொண்டான் அவன் ஆனால் அவனுக்கு அதை எண்ணும் போதே அவனுடைய சிவந்த கண்கள் இன்னும் கொஞ்சம் செம்மையுற்றன அவனுக்கு உயிருக்கு உயிராய் காதலித்த தன்னை விடவும் உடன் பிறந்த தமையனை விடவும் அந்த நவீன காதலன் முக்கியமாக போய்விட்டான் அந்த கண்களின் செம்மையினால் விளைந்த வெம்மையை தாங்க முடியாமல் உஷ்ணமான உவர் நீர் துளி ஒன்று அவன் கண்ணும் வழியை ஆரவாரமே செய்யாமல் அது பாட்டுக்கு பள்ளத்தை நோக்கி வழிந்தோடியது ஷாப்பிங் மாலிற்குள் நுழைந்தவளுக்கு என்னானதோ ஏதானதோ என்று பதறி அடித்துக் கொண்டு அதனுள் நுழைந்து தன் இணையை காணாது தேடும் வீறு கொண்ட வேங்கையை போன்ற அனலை தன் கண்களுக்குள் தேக்கிய வண்ணம் அந்த ஷாப்பிங் மாலையை தலைக்கீழாக புரட்டி அவளை தேடிய தேடலின் வழி அந்த படபடப்பு எல்லாம் அவள் எங்கே அறிய போகிறாள் அவள் செய்த துரோகத்தின் விளைவால் வந்த கோப வேசத்தில் அருகில் இருந்த கதிரையை எடுத்து அந்த பாரிய மீன் தொட்டியின் கண்ணாடியை ஓங்கி உடைக்க போனவனின் கைகள் அப்படியே அந்தரத்திலேயே நின்றன அவனால் அதை உடைக்கவே முடியவில்லை இந்த வீட்டில் அவள் ரசித்த நேசித்த ஒரே ஒரு பொருள் அந்த மீன் தொட்டி அதை இமை கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கும் அவள் மதிமுகம் அது அவன் கண்களுக்குள் விரிய அந்த மீன்களையே ஒரு நொடி பார்த்த வண்ணம் அப்படியே தூக்கிய கதிரை கைகளுடன் சிலையென நின்றான் அவன் அவள் ஆடிய காதல் நாடகத்தை அவனுடைய வாடிய காதல் வனம் நினைவு கூற அவன் பிரட்சை பெற்றவனாய் தன் உடலை திருப்பி சுவருக்கு கதிரையால் ஓங்கி அடித்தான் அந்த பலகை கதிரை தூள் தூளாக உடைந்து அவன் பிரேமம் போலவே கவனிப்பாரின்றி நிலத்தில் வீழ்ந்தது ஆனால் அவள் பர்தா போட்டுக்கொண்டு தன்னை ஏமாற்றி தப்பிச் சென்றிருப்பதை அந்த மாலின் சிசிடிவி கேமரா பதிவின் மூலம் பார்த்தவனுக்கு அவள் தன் காதில் காது குத்தி விட்டு போயிருப்பது புரிந்தது நான் உன்னை என் நெஞ்சில ராணி மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன் உனக்கு என்ன குறை வச்ச என் காதல இல்லாதது அப்படி என்ன அந்த கார்த்திகிடம் இருக்கு என்னை ஏன் உனக்கு பிடிக்காம போச்சு மேக்னா என்று தனக்குள்ளேயே தளதளத்த குரலில் பேசிக் கொண்டவன் கால்கள் வலுவிழக்க அந்த மீன் தொட்டி முன்பே முழந்தாளிட்டு அமர்ந்தான் இதுவரை புயலாய் கோபத்தின் உச்சியில் இருந்தவன் தற்போது மழை இறங்கி தளர்ந்து போயிருப்பதை கண்ட டிரைவர் மணி தன் முதலாளியை நோக்கி ஓடி வந்தான் தாய் தந்தை இல்லாத அனாதையாக ஒருவேளை சோற்றுக்கு கூட வழியின்றி நடு வீதியில் கேட்பாரின்றி தவித்த நேரம் தன்னை தன் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்து ஒரு மகன் போல கவனித்துக் கொண்ட மகாலிங்கம் ஐயாவின் மகனுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை என்னும் போது பணியால் அவனாலும் தான் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அந்த பெண் தாரணி தானும் தன் பாஸின் தூய நேசத்தை புரிந்து கொண்டிருக்க கூடாதா என்று அவன் மனம் கூட தன் முதலாளியின் நிலையை எண்ணி கவலை கொண்டது மெல்ல அவன் அருகில் வந்து சோர்ந்து போய் அமர்ந்திருந்தவனின் தோல் பற்றி மெல்ல தூக்கியவன் வாங்கு பாஸ் போதும் பாஸ் நீங்க கஷ்டப்படுறத பார்த்தா எனக்கும் கஷ்டமா இருக்கு பாஸ் என்ற வண்ணமே முற்றிலும் ஜீவனற்று போயிருந்த ஆதியை கை தாங்களாக தூக்கி கொண்டான் அவன் மனமோ உள்ளுக்குள் சாதாரண பணியாளுக்கு என் மேல இருந்த அன்பு அவளுக்கு இல்லாமல் போயிற்று என்று எண்ணிய போது மீண்டும் அவன் சோர்ந்து போனான் அவன் திகட்ட திகட்ட காதலையும் அன்பையும் வழங்கிய போதும் அவனுக்கு மிஞ்சியது எல்லாம் மறுக்கப்பட்ட அன்பும் ஏமாற்றமும் கூடவே அவள் விட்டு சென்ற செல்போனும் தான் செல்போன் அந்த செல்போன் அவள் விட்டு சென்ற செல்லின் ஞாபகம் வந்தவன் மீண்டும் தன் பூஸ்டை ஏற்றி கொண்டு மணியின் கைத்தாங்களில் இருந்தும் விடுபட்டு தன் அறைக்கு வேகமாக விரைந்தான் மணியோ தன் முதலாளி அந்த பெண் போனதன் துக்கம் தாளாமல் தன் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளத்தான் வேகமாக விரைகிறானோ என்று தோன்ற அவனும் தன் முதலாளி பின்னால் நொடியும் தாமதியாமல் விரைந்தான் ஆனால் ஆதி தன் அறைக்குள் நுழைந்து தன் மஞ்சத்தில் இருந்து அவள் செல்லை தான் பதற்றத்துடன் கையில் எடுத்தான் இன்று இந் நொடியே அவளுடைய அமெரிக்க காதலன் கார்த்திக்கை காண வேண்டும் போல இருந்தது அவனுக்கு அன்று அவள் உவந்து காட்ட முனைந்த போது அசூசிய காரணமாக பார்க்காமல் இருந்தவனுக்கு இன்று அவ்வாறு அலட்சியமாக இருக்க முடியவில்லை 
தன்னை விட அவளுக்கு முக்கியமாய் போன கார்த்திகை இன்று இன்னொடி காணவே வேண்டும் என்று அவன் உள்மனம் பரபரத்து கொண்டே இருந்தது அறைக்குள் வந்து செல்லை அழுத்தியவனின் கைகள் அப்படியே உறைந்து நின்றன அந்த செல் தன் உயிர் மூச்சை இழந்து செயலிழுக்கப்பட்டிருந்து செல்லின் பேட்டரி மொத்தமாக தீர்ந்து விட்டிருந்தது பின்னாலேயே வந்த மணி தன் முதலாளி எந்த விதமான விபரீத முடிவையும் எடுக்கவில்லை என்றானதும் கதவு நிலையிலேயே நின்ற வண்ணம் தன் பாசையே கண்கள் கலங்க நோக்கி கொண்டு இருந்தான் அடுத்த நாள் காலை நிரோஷாவும் தாரணியும் அவள் ஐந்து வருடங்களுக்கு முதல் அட்மிட் ஆகியிருந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் சில தகவல்களை அறிந்து கொள்வதற்காக தயாராகி கொண்டு இருந்தனர் தாரணி தன் தோழியின் சல்வார் ஒன்றியை எடுத்து அணிந்து கொண்டு கிளம்ப ஆயத்தமான அதே சமயம் நிரோ தன் அலுவலகத்திற்கு அழைப்பெடுத்து ஒரு நாள் லீவு ஒன்றை கேட்டு பெற்றுக் கொண்டாள் அப்படியே மருத்துவமனை நோக்கி செல்லும் வழியில் தன்னிடம் நீண்ட நாளா இருக்கும் கிஷோரின் பெண்டாய்வை கொடுத்து விட்டு செல்லலாம் என்ற எண்ணத்துடனேயே ஹாஸ்டலை விட்டும் தன் தோழியுடனும் வெளியே வந்தவன் மருத்துவமனை செல்வதற்காக ஆட்டோ பிடித்தான் தோழியின் முகத்தில் எப்போதும் இருக்கும் தன்னம்பிக்கை இன்று முற்றாக அகன்று அவள் முகம் இருண்டு அச்சத்துடன் தன் பக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பதை கண்ட நிரோ தோழியின் கைப்பற்றி தாரு ரிலாக்ஸ் ஆரு நம்ம என்ன எக்ஸாம்க்கு போறோம் இல்லையே சுபி கூல் என்று சிரித்து வண்ணமே கூற மற்றவளுக்கோ இது பரிச்சய விடமும் கொடிய நாள் போலத்தான் தோன்றியது தான் மேக்னாவா தாரணியா என்று தெரிந்து கொள்ளும் நாள் இன்று எனும்போது இது பரிச்சய விடவும் கொடிய நாள் தானே அதை தோழியிடம் கூற விரும்பாது தன் கையை பற்றி ஆறுதல் கூற முனைந்தவளிடம் லேசாக முறுவழித்து வைத்தாள் தான் தன் வீட்டை விட்டும் பிரிந்திருந்த இந்த இருபத்தி ஒன்பது நாட்களில் தாய் தன்னை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லாமல் பரிதவித்து போயிருப்பாரே என்று தாரணிக்கு ஆட்டோவில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த அந்த கணம் தோன்ற தன் தோழியை திரும்பி நோக்கியவள் நிரோ நான் இல்லாத டேஸ்ல அம்மாவை போய் பாத்தியா நல்லா இருக்காங்கல்ல என்று தயக்கத்துடனே கேட்டாள் ஆட்டோவின் திறந்த வழிகளால் எதிர்காற்ற முகத்தில் மோதியதன் விளைவால் கலைந்த நெற்றி கூந்தலை தன் காதுகளுக்கு பின்னால் சொருகி கொண்டு திரும்பிய நிரோ யா டூ த்ரீ டைம்ஸ் போய் பார்த்தேன் தாரு உன்கிட்ட இருந்து ஏதாவது கால் வந்துச்சான்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னதும் அவங்க கவலைப்படுறாங்களா இல்ல ஏதாச்சும் விஷயம் சொல்லணும்னு அவசரப்படுறாங்களான்னு கண்டுபிடிக்காத ஒரு ரியாக்ஷனோட அமைதியா இருப்பாங்க தாரு ஐ திங்க் ஷி ரியலி மிஸ்ஸஸ் யூ என்று கூற அவளுடன் இப்போதே தாயை செஞ்சு பார்க்க வேண்டும் போல தோன்றியது இருப்பினும் இந்த மருத்துவமனை விவகாரத்தை முடித்து கொண்டே போய் பார்க்கலாம் என்று தோன்ற அவள் அமைதியாகவே தன் பாட்டுக்கு அமர்ந்து வரலானான் கொஞ்ச நேரம் வரை அமைதியாய் வந்த நிரோ மெயின் ரோட்டிலிருந்து பிரிந்து இன்னொரு பாதையை ஆட்டோ காரிடம் சுட்டி காட்டி இந்த பக்கமா திரும்புங்கண்ணா என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கிருந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் என்று கூற ஆட்டோக்காரரும் அவள் சொல்லுக்கு இணங்கி வண்டியை திருப்ப குழம்பி போனால் தாரணி ஹே இப்ப இது கூட இந்த பக்கம் திருப்ப சொன்ன யாரு ஃப்ரெண்டு யாரையும் பார்க்க போறதா நீ என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே என்று தன்னுள் எழுந்த குழப்பங்களை அவள் கேள்வியாக அடுக்க தோழி அழகாய் புன்னகைத்த வண்ணமே இல்லடி கிஷோரோட பெண்ட வெண்கிட்ட ரொம்ப நாளா இருக்கு கொடுக்கணும் கொடுக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் மறந்து மறந்து போய்கிட்டு இருக்கு அதான் போற வழியில தானே அப்படியே இன்னைக்கு கொடுத்துட்டு போயிடலாம்னு டிசைட் பண்ணேன் என்று கூற தோழியின் காவல் நிலையை எண்ணி தன் இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் இதன் கடையோரம் புன்னகை பூத்தது தாரணிக்கு தாரணிக்கு அந்த வீதியில் நுழைந்த போதே உள்ளுக்குள் ஏனோ இதையும் எகிரி எகிரி குதிக்க ஆரம்பித்தது போல இருந்தது பெரிய பெரிய கேட்கள் அந்த வீதியின் இரு மரங்கினையும் அலங்கரிக்க ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் ஒவ்வொரு காவலாளிகள் அமர்ந்திருப்பதை தன் கண்களால் அளவிட்டு கொண்டே வந்தவளுக்கு அந்த வீதி ரொம்ப ரொம்ப பரிச்சயமானது போல இருந்தது இதற்கு முதல் இந்த வீதி பக்கம் வந்திருக்கிறோமோ என்று தன்னைத்தானே கேட்டு பார்த்து கொண்டவளுக்கு ஆமாம் என்றாவது ஒரு நாள் டிராபிக் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது ஷார்ட் ரூட்டில் வீட்டுக்கு செல்வதற்கு வந்திருப்பாலோ அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று பதறிய மனதை சமாதானம் செய்து கொண்டாள் அவள் அந்த பாரிய கேட்டுகளில் இருந்து சில புத்தம் புதிய பென்ஸ் வண்டிகள் சாலையை நோக்கி பயணிக்க சில தொப்பை போட்ட ஆடவர்களும் பெண்களும் ஜாகிங் உடையுடன் நடை பயில்வதற்காக வெளியேறி கொண்டு இருந்தனர் சரியாக கிஷோரின் வீடு வரவும் வண்டியை நிறுத்த சொன்ன நிரோ வண்டியை விட்டும் கீழிறங்கி வண்டிக்குள் அமர்ந்திருந்தவளிடம் என்ன அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்க நீ வரல என்று கேட்க உள்ளிருந்தவளுக்கோ பேச நா எழவில்லை தன்னுள் தோன்றும் பதகளிப்பை சமாளிக்க முயன்று முடியாமல் தோழியை நோக்கி இல்ல நிரோ எனக்கு அப்படியே வாமிட் வர்ற மாதிரி இருக்கு நான் உள்ள வரல நீ போயிட்டு வா என்று எச்சம் விழுங்கிய வண்ணம் கூற நிரோவும் தோழியை டிஸ்டர்ப் செய்யாமலேயே அங்கிருந்து அகல முன் சரி பத்திரமாயிரு நான் சீக்கிரமே வந்துடுறேன் என்று விட்டு திரும்பி நடக்க அவளை மீண்டும் அழைத்தாள் தாரணி சட்டன திரும்பி என்னடி என்று கேட்ட நிரோவை நோக்கியவள் நான் இங்க வந்திருக்கிற மேட்டரையும் ஆதியோட மேட்டரையும் உள்ள கிஷோர் கிட்ட சொல்லாத ஹாஸ்பிட்டல் போய் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்று ஒரு சிறு வேண்டுகோளை விடுக்க நிரவும் சரிடி என்று தலையாட்டி வி
தோழி உள்ளே நுழைவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு இந்த நாளை இன்றுதான் ஆரம்பித்துள்ளது அதுவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படி இருந்தும் தனக்கின் உடலில் இத்தனை சோர்வு என்று தோன்றியது சரியாக சாப்பிட்டு விட்டு கிளம்பாததால் தானா இந்த வாந்தி வருவது போன்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது ஒருவேளை நேற்றைய பிரயாண கலைப்பு இன்னும் தன் உடலில் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறதோ என்று தனக்குத்தானே கேட்டு பார்த்து கொண்டாள் தாரணி ஆட்டோவில் சாய்ந்து அமர்ந்த வண்ணமே அவள் லேசாக வியர்க்க விறுவிற்க அமர்ந்திருந்த போது மெல்ல தலைக்கை திருப்பி கிஷோரின் வீட்டின் முகப்பு தோற்றத்தை ஆராய்ந்தாள் அந்த வீட்டு காவலாளி உள்ளே சென்றல் பார்ப்போலும் கிஷோர் வீட்டில் மட்டும் காவலாளியை காணவில்லை இரு மாடிக்கட்டுடன் கூடிய மொட்டை மாடி ரொம்பவே அழகாகவே இருந்தது அவ்வீடு அந்த வீடு கூட இதற்கு முன் எங்கேயோ கண்டது போல ஒரு உணர்வு அவளுள் எழுவதை அவளால் தடுக்க முடியாமல் போயிற்று பெயிண்ட் கம்பெனிகள் பெயிண்ட் விளம்பரங்களுக்காக பயன்படுத்தியிருப்பார்களோ அப்படியானால் இந்த வீட்டை அவள் டிவியில் தான் கண்டிருக்க கூடும் என்று எண்ணிக் கொண்டாள் தாரணி அங்கே தன் வீட்டின் உள்ளே நுழைந்த தன் அழகு காதலியை முகம் மலரவை வரவேற்றான் கிஷோர் ஹே வெல்கம் நிரோ வெல்கம் வெல்கம் நான் அழைச்சா கூட மேடம் வரமாட்டீங்க இன்னைக்கு என்ன புதுசா அதுவும் வித்தியாசமா என்ன தேடி வந்திருக்கீங்க என்று நிரோஷவை பார்த்து புன்னகைத்த வண்ணமே அவளை உள்ளே வருமாறு அழைத்தான் அவன் சற்று நேரத்திற்கு முன் தான் தன்னுடைய ஜாகிங்கை முடித்து விட்டு அவன் வந்திருக்க கூடும் என்பதை அவனுடைய வியர்வை முத்துக்கள் தோய்ந்த அந்த ஜாகிங் உடை பறைசாற்றி கொண்டு இருந்தது தன் கண் எதிரே தன் கண்ணனின் தரிசனம் எந்த ராதை தான் அக்கணம் கண்ணாயிர கூடும் அவளும் கண் கொட்டாமலேதான் அவனை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் நேற்று இரவில் இருந்தே பசலை நோயால் பீடிக்கப்பட்டிருந்த அவளுக்கு தலைவன் கிஷோரை காணவும் தான் போன உயிர் வந்தது போல இருந்தது தன் அவன் தன்னை வரவேற்றதில் உள்ளே ஆயிரம் சூரியன் தன் காலை வானத்தில் அழகாய் உதித்தாலும் அதை காட்டிக் கொள்ளாத சற்றே முகத்தை கராராக வைத்து கொண்டு நான் ஒன்னும் உங்களை பார்க்க வரல உங்க பெஞ்சே வெங்கிட்ட ரொம்ப நாளா இருக்கு அதை கொடுத்துட்டு போகலாம் தான் வந்தேன் என்றுவள் இடது பக்க தோளில் தான் மாட்டியிருந்த ஹேண்ட்பேக்கை எட்டி பார்த்த வண்ணம் அதில் கைவிட்டு அவனுடைய பெஞ்சாவை எடுத்து அவனிடம் நீட்டினான் கை நீட்டி அதை பெற்றுக்கொள்ள முனைந்த நேரம் கிஷோர் கேட்காததெல்லாம் தான் நான் கேட்டதை மட்டும் தந்துடாத என்று அன்றொரு நாள் அவன் கேட்டு அவள் மறுத்த இதழ் முத்தத்தை நினைவுறுத்தி அவன் சொல்ல அந்த கணம் மௌனியாகும் நிலை அவளுடையதாயிற்று கண்ணங்கள் இரண்டும் செம்மையுடன் நின்றவன் அவன் விழி பார்க்க கூச்சப்பட்டபடி தரை நோக்கி குனிந்து சரி எனக்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் என்று மென்மையாக கிட்டத்தட்ட முணுமுணுத்தாள் அப்போதுதான் நிரோ அலுவலக உடையில் அல்லாமல் வெறும் சுடிதாரில் இருப்பதை கண்டவன் எங்க போற நிரோ ஆபீஸ்கா பார்த்தா அப்படி தெரியலையே என்று அவன் தானையை தடவிய வண்ணம் விணவ அவனும் யோசியாது ஆமா நான் ஆபீஸ் போகல ஹாஸ்பிட்டல் போறேன் என்றால் அவள் மருத்துவமனை செல்கிறாள் என்றதும் அவளுக்கு ஏதேனும் சுகையினமோ என்று பதறியவன் கண்ணிமைக்கும் நொடியில் தன் அவளை அடைந்து அவள் மூன்றாம் பேரை நெற்றியை தொட்டு என்னாச்சு நிரோ உடம்புக்கு முடியலனா என்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே நானே டாக்டர் அழைச்சிட்டு வந்திருப்பேனே என்ற வண்ணம் அவளை நெருங்க அந்த நெருக்கத்தில் அவன் தீண்டலில் சொக்கித்தான் போனால் அவளும் அருகே இருந்த அவனுடைய முகமும் தன் மூச்சோடு மூச்சாய் கலந்த அவனுடைய மூச்சு சுவாசமும் அவனுடைய வியர்வை மனமும் இன்னும் தன் நெற்றியை தொட்டு கொண்டிருந்த அவனது உள்ளங்கை ஸ்பரிசமும் அவளை ஏதோ செய்ய காதல் மிகுதியாகி அவனையே பார்த்த வண்ணம் நின்றிருந்தாள் நிரோ நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து ஹாஸ்பிட்டல் போறேன் என்று கூறினால் பதறி போய் இவன் போல யாரும் பார்ப்பார்கள்ல்லை அவனுடைய அருகாமை தந்த சுகத்தை ஒதுக்கி மனதை கல்லாக்கி கொண்டு நிமிர்ந்து அவன் கையை தன்னிலிருந்தும் அகற்றியவள் இதுதான் சான்ஸ்னு மேல கை வைக்கிறீங்களா என்று சிரித்து கொண்டே கூறியவள் நான் ஹாஸ்பிட்டல் போறேன்னு தான் சொன்னேன் எனக்கு ஃபீவரிஷா இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போறேன்னு சொன்னேனா என்று கேள்வி எழுப்ப சிறு குழந்தை போல தலையாட்டி ஆட்டி கதைக்கும் அவள் செய்கையில் மெய்மருந்து தான் நின்றான் அவன் ஃப்ரெண்டு தான் என்று தாரணி வந்திருக்கும் உண்மையை கூற பார்த்தவள் தாரணி அதை கூற வேண்டாம் என்றது நினைவுக்கு வர வாய் நுனி வரை வந்த வார்த்தையை எச்சில் கூட்டி விழுங்கிய வண்ணம் ஃப்ரெண்டு தான் வந்திருக்கால அவளுக்காக தான் போறேன் என்றவள் மேற்கொண்டு நின்றால் தான் உளறி கொட்டி விடுவோமோ என்ற பயத்தில் நான் போகணும் லேட்டாச்சு பாய் என்றவளாய் அங்கிருந்து நகர்ந்தவளை சிரிப்புடன் நோக்கி கொண்டிருந்தான் அவன் தன் அவனின் அருகாமை தந்த சுகத்தில் சிரித்த வண்ணமே மீண்டும் ஆட்டோவை நோக்கி நடந்து வந்த நிரோ ஆட்டோவில் சோர்வாய் அமர்ந்திருந்த தோழியை பார்த்து துணுக்குற்றான் வெளியே இருந்த வண்ணம் ஆட்டோவுக்குள் தலையிட்டு எட்டி பார்த்தவள் தோழியின் கைப்பற்றி இன்னும் ரொம்ப டயர்டா தெரியற தாரோ நீ இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட சரியா சாப்பிடல இல்ல அதானு நினைக்கிறேன் நம்ம வேணும்னா ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பலாமா என்று தோழி நிலை கண்டு பரிதவித்தவளாய் கேட்க வேண்டாம் என்று மறுக்கலானால் தாரணி இத்தனை நேரம் சாய்ந்திருந்தவள் தோழி தன் சோர்வை கண்டுபிடித்ததன் பின்பு ஆசனத்தில் நிமிர்ந்து அமர்ந்து போலித்தன்மை வரவழைத்துக் கொண்டு 
இல்ல நிறம் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல ஐம் ஓகே வா நம்ம கிளம்பலாம் என்று கூற அவள் நடிப்பதாகவே தோன்றியது மற்றவளுக்கு ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை ஆய் ஓகே தாரும் என்று கேட்டு உறுதி செய்த பின்பே நிரோஷவால் நிம்மதியாக பயணத்தை தொடர முடிந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது வண்டியில் அமைதியாக அமர்ந்து வந்த தாரணிக்கோ அவளது உள்மனம் அவளையும் அறியாமல் தான் இப்படி சோர்ந்திருக்கும் நேரம் ஆதி தன் பக்கத்தில் இருந்திருந்தால் உள்ளங்கையில் வைத்து தன்னை தாங்கியிருப்பான் என்று நினைக்க தோன்றியது அன்று தனக்கு மாதவளுக்கு வந்த போதிலும் சரி அந்த கொடூரமான கை வழி தன்னை தாக்கிய போதும் சரி தான் அனுபவிக்கும் அதே வழியை அவனுக்குள்ளும் அவன் உள்வாங்கி அதை கண்கள் வழியாக கண்ணாடி போல பிரதிபலித்த விதம் அவள் விழிகளுக்குள் வந்து போனது அவன் தன் நிகழ்காலத்தில் சம்பந்தப்படாத வேற்று ஆடவனாக இருக்கலாம் ஆனால் இறந்த காலத்தில் தனக்கு எல்லாமமாக இருந்திருக்க கூடுமோ என்று எழுந்த சந்தேகம்தான் அவளை இந்த அளவு தூரம் கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறது சுமார் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்ன தான் அட்மிட் ஆகியிருந்த மருத்துவமனை வந்தடைந்தவளுக்கு உள்ளே கழுவில் ஏற்றும் தூக்கு தண்டனை கைதியின் மனோபயம் வந்து தொற்றிக் கொண்டது செம்மையாக ஓடிக்கொண்டிருந்த நீரோட்டத்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த வல்லம் ஒன்றின் ஓட்டி ஒருவன் திடீர் என்ற குறுக்கிட்ட பள்ளம் காரணமாக நெஞ்சு மேலெழுந்து கீழறங்கி எவ்வாறு பதற்றமடைவானோ அதே போன்ற பதற்றத்தை தான் தாரணியும் அந்த மருத்துவமனையின் வாசலை அடைந்ததும் அடைந்தாள் எப்போதும் தைரியமாக இருப்பவள் இன்று இனம் புரியாத தோன்றிய அச்சம் காரணமாக ஆட்டோவை கட் செய்து விட்டு வந்த தோழியின் கரத்தினை ஒரு உறுதுணைக்காக பற்றி பிடித்து கொண்டான் நிரவுக்கு கூட மற்றவளின் நடத்தை விசித்திரமாக இருந்தது அலுவலகத்தில் பல நூறு பேர் முன்னிலையில் அசாத்தியமான அளவுடனும் நிமிர்ந்த பார்வையுடனும் தன் பிரச்சனைகளை தெளிவாக எடுத்துரைக்க தெரிந்தவள் இன்று ஆசிரியைக்கு பம்பும் குற்றம் செய்த குழந்தை போல விழிப்பது புரியாத புதிராக இருந்தது இருப்பினும் எதையுமே அவள் கேட்காமல் தோழியிடம் தன் கைகளை ஒப்படைத்து விட்டு தன் பாட்டுக்கு நடந்த மருத்துவமனை பிரதான வாயில் வாசற்படி ஏறினான் ஐந்து வருடங்களில் அந்த தனியார் மருத்துவமனை இன்னும் கொஞ்சம் மெருகேறி இன்னும் கொஞ்சம் சிகிச்சை பிரிவுகளை தனக்குள் உள்வாங்கியது போலவே தோன்றியது தாரணிக்கு மெல்ல அவளுடைய பாதங்கள் தன் தோழியுடன் நடந்து தான் அன்று அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த பிரிவை நோக்கி நடை போட்டன இல நீல நிறத்தில் சீருடை அணிந்த தாதி பெண்களும் ஸ்ட்ரெச்சரை தள்ளி கொண்டே விரைந்து கொண்டிருந்த சிற்றோழியர்களும் வெள்ளை நிறத்தில் தூய்மையான கோட் அணிந்து அங்கும் இங்கும் அவசரமாக செஞ்சு கொண்டிருந்த டாக்டர்களும் சிகிச்சை பெற வந்த மக்களும் என அந்த தனியார் மருத்துவமனை பரபரப்பாகவே இயங்கி கொண்டு இருந்தது நிரோ கொஞ்சம் தைரியத்துடன் முன்னே நடக்க ஓரெட்டு பின்னாலேயே நடந்து வந்து கொண்டிருந்தால் மற்றவள் அவளுள் முதன் முறையாக பள்ளிக்கூடம் செல்லும் முதலாம் வகுப்பு குழந்தையின் பயம் வந்து ஒட்டி கொண்டது இந்த அச்சம் தேவையில்லாததுதான் இருப்பினும் அவளால் உள்ளே பூகம்பம் போல எழும் அச்சத்தை தவிர்க்க முடியவில்லை தனக்கென்று இருக்கும் இந்த கடந்த காலத்தில் ஆதி சம்பந்தப்பட்டிருப்பானா அல்லது இல்லையா என்று தெரிந்து விடுமா அவளால் உறுதியாக கூற முடியாது இருப்பினும் அவளுள் இருக்கும் சிறு சந்தேகத்தை இந்த ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகத்தால் கட்டாயம் தீர்த்து வைக்க முடியும் அதுதான் தான் இங்க அட்மிட் ஆனது சரியாக ஜூலை இருபத்தி ஒன்றா என்னும் சந்தேகம் மெல்ல மெல்ல நடந்து தான் சிகிச்சை பெற்ற பிரிவுக்கு வந்தால் தாரணி அங்கே இருந்த ஒவ்வொரு மூடப்பட்ட ஏசி அறையிலும் அவளை போலவே ஒவ்வொரு அம்னீஷியா நோயாளிகள் தன் கடந்த காலத்தை மறந்து மறதியே அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட சாபமாக சபிக்கப்பட்டு இருப்பதை அவதானிக்க முடிந்தது அவளால் அவளுக்கு அவர்கள் நிலையை எண்ணி கண்ணோரும் கண்ணீர் துளி ஒன்று துளிர்த்தது அங்கனம் அங்கே மருத்துவர் அணியின் கோட் அணிந்து வந்த டாக்டர் ஒருவன் புதிதாய் இரு மங்கையர்கள் நிற்பதை கண்டு அவர்களிடம் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்றான் இரு பெண்களும் குரல் வந்த திசையை திரும்பி பார்க்க அந்த டாக்டர் எதுக்கு இங்க நிக்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா யாரையாவது பேஷண்ட்டை பார்க்க வந்தீங்களா இல்ல எந்த பக்கம் போறதுன்னு தெரியலையா என்று பாணியுடன் அவர்களுக்கு உதவுவதற்காக முன் வந்து கேட்டான் நிரோஷா அவனிடம் தாங்கள் வந்ததற்கான காரணம் கூற விளைய உடனே அவளை பேச விடாது கையை அழுத்தி தடுத்த மற்றவள் டாக்டரை நோக்கி இல்ல டாக்டர் நாங்க ஒரு முக்கியமான விஷயமா டாக்டர் யாலனி மகேஸ்வரனை பார்க்க வந்திருக்கோம் என்றால் டாக்டர் யாலனி மகேஸ்வரன் அவள் இம்மருத்துவமனையில் அடிபட்டு பழையதை மறந்து ஒரு குழந்தை போல இருந்த நேரம் அவளுக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர் அவள் வயதை ஒத்த இளம் மருத்துவரும் கூட அவரது பெயரை அந்நேரம் நினைவு கூர்ந்த தாரணி அதனை அந்த டாக்டரிடம் கூறினான் இத்தனை வருடங்கள் கழித்த பெண்பும் அவர் இதே மருத்துவமனையில் மருத்துவராக பணிபுரிகிறாரோ இல்லையோ என்ற சந்தேகம் உள்ளுக்குள் இருந்தாலும் அதை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாத உறுதியாக அவரை பார்க்கத்தான் வந்தோம் என்பது போல கூறினாள் அவள் அவள் உறுதி மெய்ப்படத்தான் செய்தது டாக்டர் யாலனி மகேஸ்வரன் அங்கேதான் இன்னும் பணி புரிந்து கொண்டு இருந்தார் முருவல் தவழ்ந்த முகத்துடன் பெண்கள் இருவரின் முகத்தை பார்த்தவன் ஹோ அப்படியா அவங்கள பார்க்க அப்பாயின்மெண்ட் வச்சிருக்கீங்களா என்று கேட்க இருவருமே திக்கு முக்காடி போய் நின்றிருந்தனர் டாக்டர் யாலனியை பார்க்க அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கவில்லைதான் இருவரும் 
வாங்குவதற்கான நேரமும் அவர்களிடம் இல்லை தனக்கு முன் நின்றிருந்த டாக்டரிடம் என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் திணறியவள் பின் சமாளித்து ஆ ஆமா அவங்க மார்னிங் வந்து பார்க்க சொன்னாங்க என்று கூற அவனும் சிரித்து கொண்டே ஓ அப்படியா சரி இந்த நேரம் ரவுண்ட்ஸ முடிச்சுட்டு அவங்க ரூம்ல ஃப்ரீயா தான் இருப்பாங்க போய் பாருங்க என்று கூறிவிட்டு அகலத்தான் இருவருக்குமே நின்றிருந்த மூச்சு தடையகஞ்சு வந்தது போல இருந்தது அவன் சென்றதும் தன் தோழியை நோக்கி நல்ல வேலை நம்ம மாட்டிக்கல இல்லைன்னா அப்பாயின்மெண்ட் அது இதுன்னு சொல்லி இன்னொரு நாள் வந்திருக்க வேண்டியது இருக்கும் என்று கூறிய நிரோவுக்கோ பதற்றத்தில் லேசாக வியர்த்திருந்தது நிரோவின் விழிகளை நோக்கியவன் சரிவா நம்ம டாக்டர் பார்க்க போகலாம் இப்ப வந்து டாக்டர் கூட அவங்க ரூம்ல தானே இருப்பாங்கன்னு சொன்னாரு அதனால எல்லாம் ஈஸியா வேலையை முடிச்சிடலாம் என்று கூறியவன் டாக்டர் யாழினி இருந்த அறையை தேடி போகலானால் அவர்கள் தேடிக்கொண்டு சென்ற போது அந்த கதவில் பொன் எழுத்துக்களால் எழுதப்பட்டிருந்த டாக்டர் யாழினி மகேஸ்வரன் எம்பிபிஎஸ் என்று எழுதப்பட்டிருப்பதை காணவும் இருவரின் நடையும் தடைப்பட்டு நின்றது மெல்ல கதவை இருமுறை தட்டிவிட்டு திறந்த தாரணி எக்ஸ்கியூஸ் மீ மே கமின் என்று உள்ளே எட்டி பார்க்க அங்கிருந்த மேசையின் பின் சாந்தமே உருவாக ஒரு பெண் அமர்ந்திருந்தாள் இளம் பச்சை நிறத்தில் ஒரு செயலையும் நெற்றியில் சின்னஞ்சிறிய கீச்சு போல சிறு அளவான பொட்டும் என லட்சணமான தெய்வீகமான அளவுடனேயே இருந்தாள் அவள் தன் மேசை மீது இருந்த மூளையின் எக்ஸ்ரே படத்தை தூக்கி பிடித்த வண்ணம் அதில் இருக்கும் குறைபாடுகளை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்த டாக்டர் கதவு பக்கம் புதிதாய் வந்த குரல் கேட்டு நிமிர்ந்து நோக்கினாள் ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு சந்திக்க போகிறோம் அவளுக்கு தன்னை நினைவிருக்க கூடுமோ என்று பயந்தபடியே உள்ளே நுழைந்தவளுக்கு டாக்டர் தன் முகத்தையே கூர்மையாக ஒரு சில கணங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு முகமலர ஹாய் தாரணி தாரணி ராஜசேகர் எஸ் கமன் என்று அவள் பெயரை நினைவு கூர்ந்து கூற நிரோவும் தாரணியும் அதிர்ந்து போய் நின்றிருந்தனர் அவளுக்கு தன்னை இன்னுமா ஞாபகத்தில் இருக்கிறது அது எப்படி சாத்தியம் என்று எண்ணி ஆச்சரியத்துடன் நின்ற வேலை அவளது எண்ண ஓட்டங்களை அறிந்த டாக்டர் பற்கள் தெரியாது மென்மையாய் புன்னகைத்தார் பின் அதே புன்னகை மாறாமல் என்ன பாக்குற உன்னை எப்படி இன்னும் நினைவு வச்சிருக்கேன்னா உன்னை மறக்க முடியுமாமா என்னோட சாந்தி முகூர்த்த நாள் அன்னைக்கு வந்த எமர்ஜென்சி கேஸ் மணி உன்னை அவ்வளவு சீக்கிரம் மறக்க முடியுமா என்ன என்று கூற அப்போதுதான் இப்படி ஒரு விடயம் நிகழ்ந்திருப்பதை அறிந்து கொண்டால் அவள் சில முக்கியமான தருணங்களில் குறுக்கீடாய் நிகழும் விடயங்கள் மறக்க முடியாதுதான் ஆனால் தனக்கு அந்த முக்கியமான தருணங்கள் கூட ஞாபகத்தில் இல்லை என்று எண்ணிய போதே அவள் முகம் லேசாய் வாடியது இரு பெண்களும் இன்னும் நின்று கொண்டிருப்பதை கண்ட டாக்டர் கம் பிளீஸ் இட் என்று தனக்கு எதிரே இருக்கும் இருக்கைகளை புன்னகை முகம் மாறாமல் காட்ட அவர்களும் வந்து அமர்ந்து கொண்டனர் யாழினி அவர்களுடன் சிறிது கலகலப்பாகவே உரையாடத் தொடங்கினாள் சொல்லு தாரணி இப்ப எப்படி இருக்க இது உன்னோட ஃப்ரெண்டா என்று நிரோஷாவை பார்த்து கேட்க தாரணிக்கு டாக்டரின் சகஜமான பேச்சு அவளை கொஞ்சம் இலகுவாக இருக்க வைத்தது ஆமா டாக்டர் இவன் என்னோட ஃப்ரெண்டு நிரோஷா என்று தோழியை டாக்டருக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்க நிரோவும் டாக்டரை பார்த்து லேசாக புன்னகைத்தாள் அந்த புன்னகையை சிறு தலைய செய்வில் பெற்று கொண்ட டாக்டர் சொல்லு தாரணி என்ன விஷயம் ஐயோ ஆல்ரைட் நா உனக்கு உன்னோட பழைய மெமரிஸ் எல்லாம் திரும்ப வந்துருச்சா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்லையே எலக்ட்ரோ கன்வல்சிங் தெரப்பி கொடுத்து சரி பண்ணிடலாம்னு சொன்னப்போ உன் அமெரிக்கா கூட்டிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போறதா உன்னோட பியான்சி சொன்னாரே இப்ப எல்லாம் ஓகேயா என்று தன் பேஷண்ட் என்பதையும் தாண்டி ஸ்னேகிதி என்ற உறவுடன் டாக்டர் கேட்க டாக்டர் கூறிய புதிய விடயத்தில் அவள் மட்டுமல்ல அவள் தோழியும் தான் அதிர்ந்து நின்றாள் யாழினி கூறிய விடயம் அவர்களுக்கு புதிதா இருந்தது இரு பெண்களும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் கார்த்திக் அவளை அமெரிக்கா அழைத்து போய் சிகிச்சை பார்ப்பதாக கூறிய விடயம் அவளுக்கு தெரியவே தெரியாதே அப்படி கூறியவன் ஏன் தன்னை அவன் அங்கே அழைத்து செல்லவில்லை என்று கேள்வி வேறு எழுந்தது அவளுள் கார்த்திக்கின் விடயத்தை வெளியே கூற பிரியப்படாத தாரணி டாக்டரை நோக்கி எனக்கு இன்னும் எதுவுமே ஞாபகத்து வரல டாக்டர் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கதான் உங்களை தேடி வந்தேன் என்றும் எனக்கு உதவி புரியுங்கள் என்று மறைமுகமாகவும் அவள் கேட்க யாழனியும் அவள் இருக்கும் இக்கட்டான சூழ்நிலையை ஊகித்து உதவ முன் வந்தாள் அவளை பார்த்து புன்னகைத்த டாக்டர் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ உன மாதிரி ரெட்ரோக்ரேட் அம்னீஷியா இருக்கிற பேஷன்ஸுக்கு நினைவுகள் திரும்புறது ரொம்ப கஷ்டம் அதிலும் ஹெட் இன்ஜரி வேற சோ ரொம்ப நாள் எடுக்குமா கியோர் ஆகுறதுக்கு என்று அவளுக்கு இருக்கும் நீண்ட தவணை அம்னீஷியாவை பற்றி கூறினாள் இந்த வகை அம்னீஷியா நோயாளிகளுக்கு விபத்துக்கு பிறகு அல்லது சிகிச்சைக்கு பிறகு நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் நினைவிருந்தாலும் ஜிஎன்சி பலோன் எனப்படும் மூளையின் நடுமூளையில் அந்த விபத்தில் அடிபட்டதாலோ அல்லது ஏதாவது சிகிச்சையின் போது நடுமூளையில் அதிர்வலைகள் ஏற்பட்டதாலோ அதற்கு முன் நிகழ்ந்த ஒன்றுமே ஞாபகத்தில் இருக்காது ஆனால் இழந்த ஞாபகங்கள் முற்றாக மூளையிலிருந்து அழிந்து விடாது நடுமூளையின் உள்ளக பிரிவில் சேர்த்து வைக்கப்படும் இந்த தகவல்கள் சில எதிர்பாராத தருணங்களில் ஞாபகத்துக்கு வரலாம் 
ஆனால் இன்றைய நவீன சிகிச்சைகளின் காரணமாக எலக்ட்ரோ கன்வல்சிங் தெரப்பி எனப்படும் மின் அதிர்வலை சிகிச்சை மூலம் ட்ரீட்மெண்ட் வழங்கப்படுவது உண்டு இன்று தன் கடந்த காலத்தை பற்றி எதையும் அறியாமல் நடுக்காட்டில் தனித்து விடப்பட்டதை போல நில்லாமல் அன்று இந்த சிகிச்சைக்கு கார்த்திக் உன்னால் அதை தாங்க முடியுமான்னு தெரியாது பட் என்னால் தாங்க முடியாதுமா ஐ கான் பேர் இட் அதனால ஞாபகம் வர்றப்ப வரட்டும் என்று கூறியதையும் பொருட்படுத்தாது அந்த சிகிச்சைக்கு ஒத்துழைத்திருந்தார் இன்று அவளுக்கு எல்லாமே ஞாபகத்தில் வந்திருக்குமோ என்னமோ டாக்டர் கூறியதை ஏற்கனவே தான் அறிந்திருக்கும் தகவல் என்றாலும் அமைதியாய் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவளுக்கு அதை விடவும் வேறு முக்கியமான தகவல் தான் தேவைப்பட்டது அதை அறிய எண்ணியவள் டாக்டர் என்னை சுத்தி நடக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு அதுக்கு கண்டிப்பா என்னோட பாஸ்ட் லைஃப் பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் என்று தன் மனது இருந்ததை வெளிப்படையாக கூறியவள் டாக்டர் நான் அட்மிட் ஆன டேட்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஜூலை இருபத்தி ஒன்று தானா இங்க அட்மிட் ஆனேன் இல்ல வேற ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து இங்க வந்து அட்மிட் ஆன டேட் தான் ஜூலை இருபத்தி ஒன்னா என்று தன் மனதை கரையா போல அறித்து கொண்டிருக்கும் கேள்வியை டாக்டரிடம் கேட்டாள் டாக்டர் யானனிக்கு தன் வாழ்வின் முக்கியமான தருணத்தில் குறுக்கிட்ட தாரணியின் கேஸ் பற்றிய விவரம் நன்றாகவே நினைவில் இருந்தது இருப்பினும் ஒரு கிளாரிபிகேஷனுக்காக தன் மேசை மீது இருந்த கணினியை உயிர்ப்பித்து சில ஃபோல்டர்களை ஓபன் செய்து எதை எதையோ தீவிரமாக படித்துவிட்டு குழப்பத்துடன் அமர்ந்திருந்த தாரணியையும் பக்கத்தில் அமைதியாய் அமர்ந்திருந்த நிரோஷாவையும் புருவ மத்தியில் முடிச்சிட நோக்கினான் இல்ல தாரணி நீ அட்மிட் ஆனது ஜூலை இருபத்தி ஒன்னு அல்ல இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து நீ அட்மிட் ஆகவும் இல்ல என்று டாக்டர் கூற அவள் முற்றிலும் குழம்பி போனான் டாக்டர் எப்படி அப்படி கூறுகிறாள் அவள் தான் கண்டிக்கு சுற்றுலா சென்ற நேரம் மலைப்பாதையில் சறுக்கி விழுந்து பின்மண்டையில் அடிபட்டு கண்டி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி இந்த தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டதாகத்தானே அவளுக்கு தாயும் கார்த்திக்கும் கூறின அதுவும் அது ஜூலை இருபத்தி ஒன்று என்றுதானே அவன் கூறினான் டாக்டர் கூறுவது உண்மைதானா அவளுக்குள் குழப்பம் மிகுந்தது டாக்டர் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் காலை அவளது பின்னந்தலையில் யாரோ கல்லொன்றால் ஓங்கி அரைந்தது போல வலிக்க ஆரம்பித்தது கண்கள் சுருங்கி ஓர் இரு கணங்கள் வழியை பொறுத்து கொண்டவள் தன் கவனம் முழுவதையும் டாக்டர் மேல் செலுத்த ஆரம்பித்தான் இல்ல டாக்டர் நான் கண்டிக்கு போனப்ப அடிபட்டு கண்டி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி அப்புறம் அங்க இருந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் சேஞ்ச் ஆகியிருக்கேன் என்று தன்னை சுற்றி ஒரு மாய வலையே பின்னப்பட்டிருப்பதை அறிந்து அப்படி இருக்காது என்று தன்னைத்தானே சமாளித்துக் கொண்டு அவள் கூற இடையே குறுக்கிட்டால் டாக்டர் யாலனி இல்ல தாரணி அப்படி நீ இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து இங்க அட்மிட் ஆனேன்னா கண்டிப்பா அதுக்குண்டான டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட ஒஃபிஷியல் லெட்டர் அப்படி ஏதாவது இருக்கும் அது எதுவுமே இல்ல தட் மீன் நீ டேரக்டா எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் அட்மிட் ஆகி இருக்க அதுவும் ஜூன் பத்து தான் அட்மிட் ஆகி இருக்க அதுக்கப்புறம் நீ கோமாவுக்கு போயிருக்க உனக்கு நினைவு திருமண நாள் தான் ஜூலை இருபத்தி ஒண்ணு அன்னைக்கு தான் எமர்ஜென்சி கேஸ்ன்னு எனக்கு கால் வந்தது என்று டாக்டர் கூறியதை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த தாரணி தனக்கு எதிரே நின்றிருந்த யாரணியை இமை கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் டாக்டர் என்ன கூறினால் அவளுக்கு அவள் காதுகளையே நம்ப முடியாமல் போனது ஜூன் பத்தா ஆதி கூறிய அதே பத்தா அவளுடைய வெளித்திரைகள் கலைஞன தான் கேட்டதை நம்ப முடியாமல் பதற்றத்துடன் டாக்டரை நோக்கி டாக்டர் எப்போ நான் அட்மிட் ஆனேன்னு சொன்னீங்க என்று அவள் திரும்ப கேட்க அவள் முகபாவத்தை கண்டு குழம்பி போன டாக்டர் அமைதியான குரலிலேயே ஜூன் பத்துமா பட் நீ கோமாவுக்கு போயிருக்க நீ நினைவுக்கு திருமண நாளதான் உன் மூலையில அட்மிட் ஆன நாளா பதிஞ்சிட்டு இருக்கு போல இருக்கு என்று மீண்டும் ஒரு முறை கூற அவள் கண்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே கலங்கி அழுகை தொண்டையை அடைக்கலானது அது அவள் மூளை பதிந்து கொண்டது அல்ல அவளுடைய கார்த்திக் சொன்னது அவன் ஏன் தன்னிடம் பொய்யுரைக்க வேண்டும் அவளுக்கு அதன் காரணம் புரியவே இல்லை அதுவும் கண்டியில் அடிபட்டு கொழும்பில் சேர்த்ததாக அதை நினைக்க நினைக்கையில் அவளுக்கு அந்த தலைவலி அதிகமாகி கொண்டே போனது அவளால் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் டாக்டர் முன்னிலையில் அமர்ந்திருந்தால் தான் வெட்கம் பாராது அழுது விடுவோம் என்று தோன்ற சட்டன இருக்கையில் இருந்து எழுந்தவள் அடைத்த குரலில் எக்ஸ்கியூஸ் மீ டாக்டர் என்று அவசரமாக மொழிந்துவிட்டு கதவை திறந்து கொண்டு வெளியேறினான் நிரோவுக்கு தோழியின் நிலைமை பரிதாபத்தை தந்தாலும் டாக்டரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான கேள்வி ஒன்று அவள் மனதில் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது அதனால் அவள் தோழியை சமரசப்படுத்துவதற்கு எழுந்து செல்ல வேண்டிய கட்டாய நிலை இருந்தாலும் எழுந்து செல்லாமல் நிதானமாய் டாக்டரை நோக்கி அந்த கேள்வியை கேட்டாள் வெளியே வந்த தாரணி நிலையும் திக்கற்ற பறவையின் நிலையும் ஒன்றே இரண்டுமே தான் போன போக்கில் போய் கொண்டிருந்தன தான் இங்கே அனுமதிக்கப்பட்டது ஜூன் பத்தா அன்று ஆதி கூறிய அதே நாள் அவளுக்கு யோசிக்க யோசிக்க உள்ளே பயம் அதிகமாகி கொண்டே போனது அவள் எங்கே இருக்கிறாள் என்று மறந்து போனது அவள் நயனங்கள் கண்ணீரை இடைவிடாமல் உகுப்பதும் மறந்து போனது கால்களும் தம் பாதையை மறந்து போனது 
அனைவரும் தன் மேல் ஒரு மாதிரியான பார்வையை பதித்து நோக்குவதும் கூட மறந்து போனது அவளுடைய களிமண் மூளைக்குள் ஒட்டி கொண்டிருந்தது எல்லாம் தான் மேக்னாவா தாரணியா என்னும் பிரதானமான கேள்விதான் ஆதி மட்டும் அண்மையில் நடந்த விபத்தின் காரணமாக அவள் வாழ்வில் வராத போயிருந்தால் அவள் நிலை தன் கடந்த காலத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ள எந்தவித முனைப்பும் எடுக்காமல் அது நினைவு வரும்போது வரட்டும் என்று விட்டேச்சித்தனமாக விட்டிருப்பாள் ஆதி ஏன் அவள் வாழ்வில் வர வேண்டும் மேக்னா ஏன் தன் சாயலில் இருக்க வேண்டும் தன் தாரணியாக இருந்திருந்தால் தன் தாயும் கார்த்திக்கும் எதற்கு என்னிடம் பொய்யுரைக்க வேண்டும் ஜூன் பத்து மேக்னாவும் ஆதியும் விபத்துக்குள்ளான அதே நாள் அந்த நாளில் அவள் எப்படி ஆதி அனுமதிக்கப்பட்ட கொழும்பின் வேறொரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டால் தான் மேக்னாவா தான் மேக்னாவா அவள் உள்ளம் அவளையே கேள்வி கேட்டு பார்த்து கொண்டது அப்படியானால் அந்த கொலுசு ஆதியிடம் இருக்கும் அதே கொலுசு எப்படி அவளிடம் ஒருவேளை தான் அந்த மேக்னாவாக இருந்திருந்தால் ஐந்து வருடங்களாக தன் அவள் திரும்பி வரக்கூடும் என்று திடமாய் நம்பியிருந்த அவன் அன்பு அவளை மேய்சிலிருக்க வைத்தது இதுவரை தன் கடந்த காலத்தினை அறிய எந்தவித சிரத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளாதவள் இன்றோ தனக்கு தன் கடந்த கால நினைவுகள் வராதா என்று ஏங்கலானாள் தன் தாரணியா விஸ்வ மேக்னாவா என்ற குழப்பம் அவளை தாக்க தாக்க அவளது தலைவலியோ அதிகமாகி கொண்டே போனது தனக்கு தேவையானதை டாக்டரிடம் கேட்டுக்கொண்டு வெளியே வந்த நிறோ தோழி ஹாஸ்பிட்டலுள் இல்லாததை கண்டு பயந்துதான் போனாள் இவள் எங்கே போனாள் என்று அச்சத்துடன் எண்ணியவள் ஓட்டமும் நடையுமாக வெளியே வந்த போது தன் தோழி தாரணி கால் போன போக்கில் நடந்து போய் கொண்டிருப்பது புரிந்தது என்ன வாய்ச்சு விழுக்கு என்று தோன்ற ஹே தாரு தாரணி தாரணி என்று உறக்க கத்திய வண்ணம் ஹாஸ்பிட்டல் வாயில் படிகளில் நின்றும் இறங்கி அவளை அடைய வேகமாய் நகர முற்பட்ட கணம் அவள் வீதியில் பயணித்த ஆட்டோ ஒன்றை பிடித்து ரோபா போல ஏறிக்கொள்வது புரிந்தது நிரோ ஆட்டோவை அடைவதற்குள் ஆட்டோ பயணித்திருக்க என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் நின்றவளுக்கு அங்கனம் ஒரு வேலை அவளை அன்று பார்ட்டி இரவு நேரம் ஆதி அழைத்தது போல மேக்னா என்று அழைத்திருந்தால் தாரு நின்றிருக்க கூடும் என்று புரியவே இல்லை அவளுக்கோ தன் மனதில் எழுந்துள்ள கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரே நபராக தெரிந்தவர் அவளது தாயார்தான் அவரை அணுகினால் தன் குழப்பங்களுக்கான விடை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்று எண்ணியவள் தோழி தன்னை தாரணி தாரணி என்று அழைப்பது செவிகளில் விழுந்தும் கால்களை திருப்பவே விரும்பாமல் ஆட்டோ பிடித்தால் தன் வீடு நோக்கி செல்வதற்காக தன் தாயாரிடம் அனைத்தையும் கேட்க வேண்டும் நிஜமாலுமே நான் யாருமா உங்களுக்கு உங்க தத்து பிள்ளையா ஏமா என்கிட்ட பொய் சொன்னீங்க கார்த்திக் நிஜமாகவே எனக்கு யாருமா என்று அவரிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் எல்லாம் இப்போதே கேட்டுவிட வேண்டும் போல இருந்தது அவளுக்கு தானாகவே விழிகளில் வழிந்த விழி நீரை துடைத்து விட்டு கொண்டே ஆட்டோவில் சாய்ந்து அமர்ந்தாள் அவள் அவள் அன்னொடி கண்களை மூடிக்கொண்டாள் மூடிய கண்களுக்குள் தன்னை காதலுடன் நோக்கும் ஆதையின் முகம் வந்ததை ஒழிய தன்னை இத்தனை நாளாய் உருகி உருகி காதலித்த கார்த்திக்கின் முகம் வரவில்லை அன்று சுயநினைவு வந்த பெண் நான் யாரு நான் எங்க இருக்கேன் என்று கேட்டது சுவரில் பட்டு எதிரொலிப்பது போல எக்கோவுடன் அவள் செவிப்பறையில் கேட்டது அதன் பிறகு கண்களை இருக மூடிக்கொண்டு பழையதை நினைவுபடுத்த முயல்கிறான் உம் அவளால் முடியவே இல்லை எதையுமே நினைவுக்கு கொண்டு வர முடியவில்லை எங்கும் கும் இருட்டு எதுவும் தெளிவாக விளங்கவில்லை ஆனால் மேற்கொண்டு யோசிக்க விடாமல் தலை மட்டும் வலித்தது கூடவே யோசித்தால் வளமையாய் வரும் பசியின் காரணமாக உடல் வெளியே தெரியாதவாறு உள்ளே மட்டும் நடுங்க ஆரம்பித்தது பசியை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு தன் மூளையை கசக்கி பிழிந்து உண்மையை அறிந்து கொள்ள கூட அவள் தயாராக இருந்தாள் ஆட்டோ சாரதி ரொம்ப நல்லவர் போலும் இவள் அயர்வாய் கண்மூடி அமர்ந்திருப்பதை பயன்படுத்தி வேறு வழியில் வண்டியை திருப்பி என்ன வேண்டுமானாலும் சாதிக்க முடியுமான நிலையில் அவர் இருந்தும் அவள் கூறிய வழியிலேயே வண்டியை விட்டு கொண்டிருந்தார் இப்படி எத்தனை மணி நேரம் கண்மூடி அமர்ந்திருந்தாலும் அவள் மெல்ல கண்களை திறந்த போது ஆட்டோ நகராமல் அப்படியே அந்த பிரதான வீதியில் பல வாகனங்களுக்கு இடையில் நெருக்கடியில் நின்று கொண்டிருந்தது தன் எதிரே ஆட்டோ சாரதியை கூட காணவில்லை எங்கே சென்றார் இவர் என்று ஆட்டோவுக்குள்ளே அமர்ந்து சுற்றும் முற்றும் வெளிகளால் தேடியவளுக்கு ஆட்டோவின் முன் கண்ணாடிகளுக்கு அப்பால் ஒரு கூட்டம் குழுமி இருப்பது பட்டது என்னவாயிற்று ஏதேனும் விபத்து நேர்ந்து விட்டதோ என்று எண்ணியவளுக்கு உள்ளே அதை பற்றி எண்ணும் போதே உள்நெஞ்சு கலங்குவது போல இருந்தது யாரென்று பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்ற மெல்ல ஆட்டோவை விட்டும் இறங்கியவள் அந்த கூட்டத்தை நாடி போனாள் அது தனக்கு தெரிந்த யாரேனுமாய் இருக்க கூடாது என்று பிரார்த்தித்தவளாய் அந்த கூட்டத்தை அடைந்து மனிதர்களை விளக்கி கொண்டு உள்ளே நுழைந்தவளுக்கு அது சினிமா ஷூட்டிங் வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு சேர்ந்த கூட்டம் என்று அறிய வரவும் தான் வழக்கையால் தன் நெஞ்சை பிடித்து கொண்டு நிம்மதியாக மூச்சுவிட முடிந்தது அந்த சாலையில் வாகன போக்குவரத்து எல்லாம் ஒரு சில கணங்கள் நிறுத்திவிட்டு 
அந்த படத்திற்கு தேவையான கார் விபத்து காட்சி ஒன்று படமாக்கப்பட்டு கொண்டு இருந்தது டைரக்டர் மற்றும் கேமரா ஒளிப்பதிவாளர்கள் மிகவும் சிரத்தை எடுத்து அந்த காட்சியை படமாக்கி கொண்டிருந்தனர் என்பது அவர்கள் முகத்தில் தெரிந்த கலைபரத்தில் இருந்து அனுமானிக்க முடியுமானதாயிருந்தது ஹீரோவின் உடல்வாகுடன் இருக்கும் ஒரு டூ ஹீரோ அணிந்திருக்கும் உடையை போலவே ஒரு ஆடை அணிந்து கொண்டிருந்தான் டைரக்டர் மைக்கேல் ஆக்ஷன் என்று சொன்னதும் கார் ஏறி அந்த டூப் இன்னொரு காருடன் வேகமாய் ஒட்டி வந்து மோத செஸ்ட் மிஸ்ஸில் டூப்பின் கார் குட்டி கரணம் அடித்து தலைக்குப்புற விழ அதிலிருந்து சிறிய கால் காயத்துடன் வெளியே வந்த டூப்பை நோக்கி என்னானதோ ஏதானதோ என்று பார்ப்பதற்காக படக்குழு காரை நோக்கி நெருங்கி கொண்டிருந்தது இதை இமை கொட்டாது பார்த்து கொண்டிருந்த தாரணிக்கோ அந்த கார் குட்டி கரணமிட்டு தலைக்குப்புற புரண்டதில் அவளது சீராய் துளித்து கொண்டிருந்த நெஞ்சம் சட்டென்று தூக்கி வாரி போட்டுக்கொண்டு கீழறங்கியது போல ஒரு உணர்வு அவளுள் எழுந்தது சட்டன கண்கள் இருண்டு உடலில் ஆங்காங்கே அசாத்தியமாக வெயிலுக்கு வியர்ப்பதை விடவும் அதிகமாக வியர்க்க ஆரம்பித்தது வியர்வையில் உடம்பில் உள்ள நீச்சத்துக்கள் எல்லாம் வெளியாகிறதாலோ என்னவோ அவளுக்கு நா வறண்டு தாகம் எடுத்தது கூடவே குட்டி கரணமிட்ட காரின் பட்டப்பகல் காட்சி அவளுக்கு பிரம்மையாக இரவில் தோன்றுவது போல ஒரு காட்சி தோன்ற ஆரம்பிக்க அவளுக்கு இது ராட்சத அசுரர்கள் தன் இருமரங்கிலும் நின்று கொண்டு தன் தலையை நெருங்குவது போல வழி எடுக்க தன் கைகளால் தலையினை இருக்க பற்றி கொண்டாள் தாரணி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அங்கு நின்று கொண்டிருந்தாலும் தலை சுற்றி விழுந்து விடுவோமோ என்று பயந்தவள் கூட்டத்தை விளக்கி கொண்டு திரும்ப நடந்தான் ஆட்டோவில் சாரதியை காணவில்லை டிராபிக் கிளியர் ஆகும் வரை இன்னும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் போலும் எனவே அவர் வரும் வரை காத்திருக்க மனமற்று மேற்கொண்டு எதுவும் சிந்திக்கவும் தோன்றாமல் அவள் கால்கள் அந்த வீதியின் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒதுக்குப்புறத்தை தேடி விரைந்தன அந்த காரின் குட்டிக்கரண காட்சியை பார்த்தவளுக்கு கைகளும் கால்களும் துணுக்குற்று தலை சுற்றி வாந்தி எடுக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு தோன்றியது காலையிலிருந்தே அந்த உணர்வு இருந்தாலும் இப்போதுதான் எடுக்க வேண்டும் என்ற உச்சக்கட்ட நிலை வர அந்த வீதியின் ஒதுக்குப்புறத்தை நாடி போனால் அவள் தன்னால் இயன்றவரை வேகமாய் சென்றவள் இடைவரை குனிந்து வயிற்றை இரு கைகளாலும் இறுக்கி பிடித்து கொண்டு வாந்தி எடுத்தாள் அவளுடைய நெஞ்சிலிருந்து நுரையீரல் வரை அந்த வாந்தியின் தாக்கத்தால் எரிந்தது முழுமையாக குனிந்து காதுகளை இரு கைகளாலும் பொத்தி கொண்டு வாந்தி எடுத்தவளுக்கு இந்த நேரம் தன் ஆதி அருகில் இருந்தால் நன்றாயிருக்குமே சாய்ந்து கொள்ள இதமாய் அந்த வலிய மாறினை தந்திருப்பான் என்று ஏங்கிற்று மனம் சினிமா ஷூட்டிங் பரபரப்பில் அவளுடைய நிலையை காண ஒரு ஜோடி கண்கள் கூட அவளை நோக்கி திரும்பவில்லை சிறிது நேரம் அங்கேயே கண்களை மூடிக்கொண்டு நின்றிருந்தவளின் கண்களுக்குள் ஏதேதோ மாய ஜாலங்கள் நிகழ ஆரம்பித்தன அவள் இதுவரை கண்டிராத ஒரு வீட்டின் முகப்பு தோற்றம் வந்து போனது அவள் அந்த வீட்டிற்குள் நுழைகிறாள் காலடி ஓசை கூட கேட்காதவாறு மிக மெல்லமாக அடிமேல் அடியெடுத்து வைத்த வண்ணம் கிட்டத்தட்ட ஒரு திருடியை போல உள்ளே நுழைந்து கொண்டு இருந்தாள் அவளை அந்த வீட்டிற்குள் நுழைவது போன்ற ஒரு பிரம்மை தோன்ற ஆரம்பித்தது ஆனால் அவள் நின்று கொண்டிருந்ததோ இவ்வீதியின் ஒதுக்குப்புறத்தில் இதற்கு முன் எங்கேயோ அந்த வீட்டை கண்டிருக்கிறோமே என்று கண்களை சுருக்கி கொண்டு யோசிக்க ஆரம்பித்தவளுக்கு சுடிதார் வியர்வை மலையில் நனைய ஆரம்பித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த வீட்டின் வசீகரமான மாடிப்படிகளில் நின்றும் நிலோவின் காதலன் கிஷோர் ஸ்மார்ட்டாக புல் ஸ்லீவ் ஷர்ட் மற்றும் பேண்ட் அணிந்து இளம் புன்னகையுடன் படிகளை மெல்லோட்டத்துடன் கடந்து இறங்கி வந்து கொண்டு இருந்தான் க்ளூ போட்டு ஒட்டியதை போல திறக்கவே முடியாதிருந்த கண்களை கடினப்பட்டு திறந்தவள் அவள் மூளைக்குள் உதிக்கும் கற்பனை ஓட்டத்தை தவிர்க்க முடியாமல் நின்றான் தனக்கு என்ன நடக்கிறது ஏன் தனக்கு ஏதேதோ நிலப்படங்கள் போல தோன்றுகின்றன ஒருவேளை தனது அந்திம காலம் நெருங்கிவிட்டதோ காலன் வந்து பாசக்கயிறு கொண்டு இழுக்கு முன் தோன்றும் மாய பிம்பங்களோ என்று புரியாமல் நின்றாள் அவள் நெற்றியிலும் களத்திலும் தன் உதட்டுக்கு மேலே மற்றும் கீழ் பகுதியிலும் அசுர வேகத்தில் பூத்திருந்த வியர்வை முத்துக்களை தன் இரு கைகளின் உள்ளங்கை கொண்டு துடைத்தாள் அவள் மெல்ல மெல்ல அடிமேல் அடி வைத்து அந்த வீதியோரத்தில் இருந்த ஹோட்டலின் படிகளை ஏறி வாஷ் ரூமை நாடி போனாள் அந்த வாஷ் ரூமில் வாஷ் பேசனின் பின்னாடி இருந்த பாரிய கண்ணாடியில் தன் முகத்தை நோக்கி கொண்டே குனிந்து தன் வலது கையில் தண்ணீரை ஏந்தி முகத்தை அடித்து கழுவியவளுக்கு அந்த வீடு யாருடையது என்பது புரிந்தது இன்று காலை நிரோஷாவுடன் தான் சென்ற வீடு அது கிஷோரின் வீடு என்பது புரிந்தது அந்த வீடு எப்படி தன் மனக்கண்ணில் அந்நொடி அவளுக்கு முற்றிலும் எதிர்பாராத விடயங்கள் எல்லாம் நடந்தேறியது அவளுடைய கண்களின் ஒளி வரவர மங்குவது போல ஒரு தோற்ற மயக்கம் அவளுள் தோன்ற ஆரம்பித்தது அங்கே அதற்கு மேலும் நில்லாமல் தன் இல்லம் நாடி செல்ல வேண்டும் என்று அவளுடைய குழம்பி போன மூளை அபாய எச்சரிக்கை விட அருகில் இருந்த டிஷ்யூவினால் முகத்தை துடைத்து கொண்டு அவசரமாக வெளியே வந்தாள் அவள் அந்த தெருவில் இருந்து அவள் வீட்டுக்கு செல்லும் குறுக்கு வழி பாதையை நோக்கி அவள் பாதங்கள் அவசர அவசரமாக முன்னேறின 
பிரதான வீதியில் இருந்து குடியிருப்புகள் இருக்கும் குறுக்கு பாதை வழியாக காது தூரம் நடந்திருப்பாள் அவள் சட்டன அவள் கண்ணுன்னை தோன்றி கொண்டிருந்த காட்சிகள் அப்படியே இருக்க வேறு காட்சிகள் மணக்கண் முன் விரியலாயின அவளுடைய உடல் தான் அச்சத்தில் நடுங்கினாலும் அவள் கால்கள் வீட்டை நோக்கி நடை போட்டன முன்பு கிஷோர் நடந்து வந்த அதே படியில் இருந்து யாரோ ஒரு பெண்மணி ஒருத்தி முழு நீலக்கை பிளவுஸுடன் கூடிய சேலை அணிந்து கைகளில் ஃபைலுடன் ஒரு பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை போல மெடுக்குடன் நடந்து வர அங்கனம் அவரை நோக்கி ஓடி வந்த கிஷோர் அவர் கால்களை குனிந்து தொட்டபடி என் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா என்று முக மலர்ச்சியுடன் கூறுவது அவளுள் ஓடியது கிஷோர் அம்மா என்ற கணம் அவள் அதரங்களும் அந்நிலையிலும் அம்மா என்று ஈன ஸ்வரத்தில் முணுமுணுத்தன அவளுக்கு என்ன நடக்கிறது என்று அவளால் உணரவே முடியாமல் போனது பின்னந்தளியில் வழி கொஞ்சம் குறைந்திருப்பது மட்டும் அவளால் உணர முடிந்தது அன்று ஒரு நாள் கண்ட கனவு அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தது ஆவியின் பறந்த மாறில் பரிச்சயப்பட்ட தொடுகையுடன் அவனுள் புதைந்து போவது போன்று அந்த கனவு அவளுள் வந்தது அன்று அதை ரசிக்க முடியாமல் அந்த காதலை ஏற்க முடியாமல் தவித்த அதே உள்ளம் இன்று அந்த அணைப்பு இந்த நொடி தனக்கு வேண்டும் என்று ஏங்கி தவித்தது அதன் பின் அதே ஆதி இன்னும் கொஞ்சம் இளையவனாய் அரும்பும் தாடியுடன் தன் முன்னே தலை குடிந்து நிற்பது அவள் மணக்கன் முன் வந்தது கூடவே பக்கத்தில் அவளை போன்ற ஒத்த வயதுடைய இளையவர்கள் இருக்க அந்த கூட்டத்தில் கிஷோரும் நின்றிருந்தான் அந்த கூட்டத்தில் இருந்த ஆணவர்களில் கிஷோரை மட்டுமே அவள் மூளை நன்கு அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க அவள் கண்கள் கூட்டத்தில் இருந்த மற்றவர்களை ஆராய்ந்தது என்ன முயன்றும் அவர்கள் யார் என்ற அடையாளம் காண வெகு சிரமப்பட்டு அவள் மூளை கருமை தோய்ந்த கழுத்தில் ஆங்கில கேபிட்டல் எழுத்தில் ஜி வடிவில் பென்டன் போட்டு மினி ரவுடி போல வெள்ளியிலான சங்கிலி மாலையை ஒருவன் அணிந்திருப்பதை கண்டதும் அவனிலேயே நிலைத்து நின்று விட்டது இவன் எப்படி இங்கே என்று மட்டும் அந்த அறியாமையிலும் ஒரு கேள்வி எழுந்தது அவளுள் இவன் கதிர் கதிர்தானே சுடோக்கு புதிரின் விடையை காண ரொம்பவும் குழம்பி தவித்த மூளை விடை கண்டதும் எப்படி சாந்தமடையுமோ அது போலத்தான் இருந்தது அவளுக்கும் மீண்டும் அவளுள் ஒரு கேள்வி தனக்குள் என்ன நிகழ்கிறது இருட்டறையில் அடைக்கப்பட்டவள் அதிலிருந்து வெளியே வர போராடுவது போல இருந்தது அவளுடைய நினைவுகள் உடனான போராட்டம் ஆதியின் பக்கத்தில் நிறைய சிகரெட் துண்டுகள் அந்த குழப்பமான நிலையிலும் அவன் சிகரெட் பிடிப்பதை எண்ணி அவள் மனம் அவனுடன் மானசிகமாக கோபமுற்றது நேற்று வரை அவன் இருந்தால் என்ன இறந்தால் என்ன என்று இருந்தவளா தற்போது சிகரெட் பிடிப்பது அவன் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அவன் மீது கோபம் கொள்வது குற்ற உணர்வில் தலையை தொங்கு போட்டுக் கொண்டிருந்த ஆதையின் முன்னிலையில் அவள் அவள் இங்கே இந்த பாதையில் கால் பதித்து நடந்து கொண்டிருக்கையில் அங்கே ஆதி முன் தன் சாயலில் நின்று கொண்டிருப்பது யார் அந்த கேள்விக்கு விடை அவளுக்கு புரியவில்லை அவளால் செய்ய முடியுமான ஒன்றே ஒன்று அங்கு நிகழ்வதை வேடிக்கை பார்ப்பது மட்டும்தான் அங்கே ஆதி முன்னிலையில் நின்றிருந்தவளோ ஓங்கி ஒன்று பொழியர் என்று அந்த ஆண்மகன் கண்ணத்தில் ஒன்று வைக்கிறாள் அந்த பெண் தான் தான் என்பதை அறியாத அவள் பேதை உள்ளம் அந்த பெண் மீதே கோபம் கொண்டாள் அவனை அறையாதே அவன் நல்லவன் என்று கூற வேண்டுமாக இருந்தாலும் அவளால் முடியவில்லை அதற்குள் அவளே அவனை அறைந்து விட்டிருந்தாள் ஆதிக்கு வலித்திருக்கும் பாவம் அவன் இவளெல்லாம் பெண் தானா அத்தனை ஆடவர் மத்தியில் இன்னொரு ஆணை கேவலப்படுத்துகிறாள் என்று தன்னைத்தானே திட்டிக்கொண்டவள் ஆதியை நோக்கி திரும்பி அவளும் தான் அறைகிறாள் நீயும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் திரும்பி ஒன்று வை என்று கத்த வாய் திறக்க முடியாமல் அலறியது மனம் அது அன்றைய காலேஜில் சிகரெட் பிடித்த சம்பவம் அவளுக்கு மெல்ல மெல்ல ஏதோ புரிபடுவது போல இருந்தது தன் மணக்கண் முன்னிகளும் தோற்ற மயக்கங்களை தன்னால் பார்க்க முடியுமே ஒழிய வாய் திறந்தோ கை கால்கள் அசைத்தோ எதுவும் செய்ய முடியாத அவை வெறும் கற்பனைகள் என்றும் புலனாயிற்று அந்த காட்சி சட்டன பவர் கட்டானது போல மறைந்து எங்கும் கும்மிருட்டு தோன்றியது ஒரு சில கணங்கள் அடுத்த நொடி இன்னும் ஒரு வித்தியாசமான அமைப்பை கொண்ட அழகான வீட்டின் போர்ட்டிகோவின் முன் நின்றிருக்கிறாள் அது ஒரு மந்தகாசமான மாலை நேரம் அவள் நாசி அந்த மாலை வேளையில் எங்கோ பூத்திருந்த அவளுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்த மல்லிகை பூவின் நறுமணத்தை நுகர்ந்தது சட்டன தலையை திருப்பி பார்த்தபோது அந்த வீட்டு தோட்டத்தில் மல்லிகை கொடியில் வெள்ளை விளையரிஞ்சு பூத்து குலுங்கி கொண்டிருப்பது புரிந்தது அப்படியானால் இது ஆதி வீடா அவள் மூளை சற்று சிரமப்படுவதை இடைநிறுத்தம் செய்து சட்டன அவள் மூளைக்கு ஞாபகம் காட்டி கொடுத்தது மெல்ல வீட்டில் நுழைந்தவளுக்கு கீழே இருக்கும் அறையில் அத்தை குரு பிரபாவதி எதையோ கிருக்கிக் கொண்டிருப்பது புரிந்தது அங்கே சென்று பார்க்க வேண்டும் போல இருந்தாலும் மேலை மாடியில் இருந்தும் கேட்ட மெல்லிசை பாடலில் மனம் லைத்து மேலே ஓடினாள் தாரணி 
அங்கே அவளிடம் இருக்கும் ஒற்றை கொலுசு அதன் இணையுடன் ஒன்றிணைந்து அவள் பாதங்களுடன் முத்தமிட்டு சரசமாடி கொண்டு இருந்தது யார் அது அதன் இணையை தன்னிடமே ஒப்படைத்து அணிவித்தும் விடுவது என்று அவள் மெல்ல நிமிர்ந்து நோக்கிய போது ஆதியின் மீசை அடர்ந்த முகம் அவள் முன் அழகாய் காதலுடன் சிரித்து கொண்டு இருந்தது அவளால் தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை தான் உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை தான் இறந்து விட்டோமா தன் ஆத்மா தான் எங்கேயோ பயணிக்கிறதா என்று கூட எண்ணினாள் மீண்டும் கும் இருட்டு கண் திறந்த போது நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்த பெண் என்றுமே வரக்கூடாத ஒரு கீழ்த்தரமான இடத்தில் இருந்தார் புகையும் மதுவும் மாதுவும் குழுமி இருந்த அந்த இடத்தில் கோபத்துடன் ஆவேசமாக அவள் யாரையும் மதிக்காது கைகளால் வாயை பொத்தி கொண்டு உடைப்படுத்த அழுகையுடன் வெளிவந்து கொண்டிருக்க பின்னாலேயே அவசர அவசரமாக மேக்னா மேக்னா என்ற வண்ணம் ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் ஆதி அதன் பிறகு மீண்டும் கும் இருட்டு கண்களை திறந்த போது அதை நாகரிகமாக உடையணிந்து பக்கத்தில் நிரோவுடன் சிரித்த வண்ணமே அதுவும் இரவில் காரோட்டி கொண்டு இருந்தான் எதிரே ஒரு ஆண் உருவம் பதற்றத்துடன் பிரேக் போட்ட போது இடித்து தள்ளியும் விட்டிருந்தாள் அவசர அவசரமாக காரில் இருந்து கீழே இறங்கி போய் பார்த்தவளின் வாய் தானாகவே இந்த கணம் முணுமுணுத்தது ஆதி என்று இது மட்டும் தெளிவாக அவள் மூளைக்கு தெரிந்திருந்தது அன்று முதல் முறையாக ஆதியை சந்தித்த தருணம் அது அவனை இடித்துவிட்டு பதற்றத்துடன் அவனை அழைத்து கொண்டு ஹாஸ்பிட்டல் சென்ற அந்த நாள் நினைவுகளின் தாக்கம் அது அன்று ரத்த வெள்ளத்தில் தன் மடி மீது தலை வைத்த வண்ணம் என்ன விட்டுட்டு போயிடாதம்மா என்று ஈன ஸ்வரத்தில் காதலுடன் மொழிந்த அவள் ஆதி அவளுக்கு மட்டுமே சொந்தமான ஆதி ஞாபகம் என்னும் ஆற்றில் தன் மணக்கன் என்னும் படகில் இத்தனை தூரம் செல்லும் வழி அறியாது ஆற்றின் நீரோட்டம் செல்லும் திசையில் துடுப்பை வலித்து வலித்து பயணம் செய்து வந்தவள் ஒரு கட்டத்தில் கரையை வந்து சேர்ந்தாள் அவள் நிமிர்ந்து பார்த்தபோது அவளுடைய வீடு வந்திருந்தது வீட்டை நோக்கி நடைப்பயின்ற அவளுடைய கால்கள் நடுக்கத்தில் தோய கண்கள் இருள புதுவிதமான வழியை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் அவள் வீட்டு வாசலை அடைந்த அந்த கணம் இதுவரை இருந்த ஜீவன் எல்லாம் ஆற்று போய் வீட்டு கேட்டினை கைகளால் இருக பற்றி கொண்டே முடியவே முடியாது என்ற கட்டத்தில் மயங்கி சரிந்தாள் தாரணி அந்நேரம் அவளுடைய மூளை இதயம் நாடி நரம்பு குருதி எங்கும் பரவி கிடந்த ஒரே ஜீவன் ஆதி 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 மட்டுமே அவளுடைய மூடிய கண்களுக்குள் அவன் ஒருவனின் குரல் மட்டும்தான் கேட்டு கொண்டு இருந்தது மேக்னா மேக்னா எழுந்துருமா உன் ஆதி வந்திருக்கேன் கண்ணு திறந்து பார் மேக்னா என்று அந்த குரல் பதற்றம் சிறிதும் குறையாமல் உச்சு துணியில் கத்தி கொண்டு இருந்தது அவளுடைய செவிகள் அவன் குரலை கேட்டாலும் அவளால் கண்களை திறக்கவே முடியவில்லை அவள் அழகான உறக்கத்திற்கு சென்றிருந்தாள் இதைத்தான் விதி என்பதா தன் கடந்த காலம் பற்றிய நினைவுகள் இந்த ஐந்து வருடங்கள் அவள் சிந்தைக்கு வராமல் இருந்து இன்று இந்நொடி அவளுக்கு எல்லாமே வர வேண்டும் என்பதுதான் கடவுள் எழுதி வைத்ததா தனக்கு தோன்றிய மாயாஜால தோற்றங்கள் எல்லாம் டாக்டர் கூறிய தன் மூளையின் ஜிஎன்சிபலோன் என்னும் நடுமூலையில் ஏற்றப்பட்ட சிறு அதர்வினால் ஏற்பட்ட தாக்கங்கள் என்பதை அவள் அறிந்திருக்கவில்லை ரத்னபுரியில் அணைந்திருந்த தாரணியின் செல்லை சாஞ்சாக்கிவிட்டு அவளின் காத்திக்கை பார்த்த போது ஆடி போய்தான் நின்றான் ஆதிகேஷிவன் இவன் எப்படி இவன் வாழ்வில் காத்தி காத்திக் என்று தன் மேக்னா வாய்ப்பாடாக ஓயாமல் சொன்னது இவனையா அந்த அளவுக்கு அவனுடன் ஒன்றி போகும் அளவுக்கு அவளுக்கு என்ன நடந்தது அந்த அளவுக்கா எல்லாம் மறந்து போய்விட்டது அவளுக்கு என்று எண்ணியவனுக்கு அவன் சிந்தையில் குறுக்கிட்ட விடயத்தில் சர்வமும் அடங்கி போய் கல்லன சமைந்து நின்றான் நிஜமாகவே அவன் மேக்னாவுக்கு பழையது மறந்துதான் போயிருக்கிறது மை காட் என்று சத்தமாக மொழிந்து கொண்டே நெற்றியில் அடித்து கொண்டான் ஆதி கேஷவ் இந்த ஐந்து வருடங்களாக அன்று நிகழ்ந்த மெகாவோபார் சம்பவத்தை மனதில் வைத்து இன்றும் கோபத்துடன் அவன் வேண்டவே வேண்டாம் என்று வெறுத்து ஒதுக்கி தன் அண்ணனை தன் வீட்டை எல்லாம் பிரிந்து தாரணி என்னும் போர்வைக்குள் ஒளிந்து தன் அடையாளம் துறந்து மறைந்து வாழ்கிறாள் என்றல்லவா அவன் நினைத்தான் ஆனால் அந்த விபத்தில் தன் அவளுக்கு பழையது அனைத்தும் மறந்து விட்டிருக்கிறது அவள் அண்ணனை அவள் தாயை குறிப்பாக அவனை அவன் காதலை அதை எண்ணும் போதே கல்லடி பட்டால் போன்று வளைத்தது நெஞ்சம் அதனால் தான் ஒவ்வொரு விடயத்தை கூறும் போதும் புதிதாக இன்றுதான் கேட்பவள் போல அவள் நடந்து கொண்டாளா அவளுக்கு மாதவளுக்கு வரும் திகதியை தான் அறிந்து வைத்திருந்ததை வித்தியாசமாக எண்ணி தன்னை நோக்கி இன்னைக்கு தான் இதுன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டாளா அந்த கைவழி நேரம் டாக்டரிடம் எதுவும் தெரியாத பாப்பா போல டாக்டர் நிஜமாவே எனக்கு அடிபட்டிருக்கா என்று சந்தேகத்துடன் கேட்க காரணம் கூட இதுதானா அந்த கொலுசை கண்டு பதறி அடித்து கொண்டு தன்னை தேடி வந்தவள் இது எப்படி உன்கிட்ட 
என்று கேட்டதன் சரியான வடிவம் இன்றுதான் அவனுக்கு புரியலாயிற்று தன்னை பற்றி எல்லா விடயத்தையும் அறிந்து வைத்திருப்பவன் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் விபத்து நடந்த திகதியை பதறி அடித்துக் கொண்டு வந்து சொல்லாதி எப்ப ஆக்சிடென்ட் நடந்தது என்று கேட்க காரணம் இதுதானா இது புரியாமல் தன் மேக்னா தன் மேல் கோபத்தில் இருப்பதாக எண்ணி கொண்டிருந்திருக்கிறோமே என்று எண்ணியவனுக்கு அவன் மீதே ஆத்திர மாத்திரமாக வந்தது இருந்த பதற்றமான சூழ்நிலையில் நன்றாகவே வந்தது அவன் வாய்க்கு அவன் அமெரிக்காவில் இருக்கிறான் என்றால் அவள் தன் தாயாக எண்ணிக்கொண்ட அந்த பெண்மணி நிச்சயம் அவன் வைத்த ஆளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் தன் மேக்னாவை நிகழவிருக்கும் பேராபத்தில் இருந்து இப்போதே காப்பாற்றியாக வேண்டும் என்று தோன்ற அசுர வேகத்தில் ஹாலை கடந்து போர்ட்டிகோவை நாடி போனான் அங்கனம் குறுக்கே வந்த வணி தன் முதலாளி இந்த மாதிரியான ஆவேச நிலையில் வண்டி ஓட்டுவது உசிதமல்ல என்று அறிந்தவன் பாஸ் நானும் உங்க கூட வாரங்கோ நீங்க ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கீங்கோ இந்த மாதிரி நேரத்துல நீங்க வண்டி ஓட்டுறது சரியா பண்ணலங்கோ என்று கூற இருந்த வேகத்தில் மேற்கொண்டு பேச மனமற்று சரி வண்டி எடு என்று பள்ளி கடித்து கொண்டு கூறியவனாய் வண்டியில் ஏற மணியும் ஏறினான் அன்று அவள் அவள் வீட்டில் தாய் தந்தையின் புகைப்படத்தை காட்டிய அதே வேலை கார்த்திக்கின் புகைப்படமும் காட்ட விளைந்த நேரம் அவனுள் எழுந்த பொறாமை உணர்வை தவிர்த்து அந்நேரமே அவன் புகைப்படத்தை பார்த்திருந்தால் இத்தனை பிரச்சனை அன்றுடன் முடிந்திருக்கும் என்று தற்போது தோன்றியது அவனுக்கு பழையது அனைத்தையும் சுத்தமாக மறந்து ஓர் பச்சை குழந்தையை போல தன் மேக்னா என்னவெல்லாம் இத்தனை வருடங்கள் கஷ்டப்பட்டிருப்பாளோ என்று தோன்ற அவன் மனம் கலங்கியது அத்தியாயம் முப்பது தாரணி மெல்ல கண் திறந்து பார்த்தபோது தலைக்கு மேலே வெள்ளை நிறத்தில் மூன்று விசிறிகளை கொண்ட மின் விசிறி ஒன்று அசுர் வேகத்தில் சுழன்று கொண்டு இருந்தது படுத்திருந்த நிலையிலேயே சுற்றும் முற்றும் விழிகளை திறந்து பார்த்தபோது அவள் இருப்பது அவளுடைய தற்போதைய வீட்டில் அவள் அறையில் என்பது புரிந்தது அவள் எப்படி இங்கே என்று குழப்பமான கேள்வி ஒன்று அவள் மூளையில் உதிக்க சற்று நேரத்திற்கு முன் கால்களில் வலுவிழந்து நினைவு மறந்து வீட்டு வாசலிலேயே சரிந்து விழுந்தது அவள் நினைவுகளில் வந்து போனது அந்த சோர்விலும் அவளுக்குள் ஒரு தெளிவு பிறந்ததை அவளால் அவதானிக்க முடியுமானதாக இருந்தது மெல்ல எழுந்தவள் தன் சோர்ந்து போன வெற்று பாதங்களை தரையில் பதித்த போது அந்த தரையின் குளிர்மையை அவளால் நன்கு உணர முடிந்தது தன் கலங்கிய விழித்திரை கொண்ட கண்களை நேராக அவள் பதித்த போது அவளுக்கு எதிரே இருந்த சாளரத்தில் தனக்கு புறமுதுகிட்ட வண்ணம் வலிமையான ஆஜான பாகுவான ஒரு ஆடவன் நெஞ்சு கொண்டிருப்பது புலப்பட்டது கீழே பாகத்திலிருந்து படிப்படியாக உச்சந்தலை வரை அவள் கண்கள் அவனை ஆராய்ந்தன கால்களிலே அடிராஷு அதற்கு மேலே தன் வலிய தொடைகளை இறுக்கி பிடித்து முடிவில் சுருக்கங்களை வைத்த முரட்டுடனும் அவனுடைய பறந்து விரிந்த முதுகின் வனப்பை இன்னும் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக்கி காட்டுவது போல கருப்பு நிறத்திலான ஜாக்கெட் அதற்கு மேலே கிளாசிக் கட் சிகை அலங்காரம் தன் எதிரே தனக்கு புறமுதுகிட்டு நின்றிருந்த அந்த ஆடவனையே கண்கள் சுருக்கி புரியாதவளாக நோக்கி கொண்டிருந்தாள் அவள் அவளுக்கு ஏதோ புரிபடுவது போல இருந்தாலும் கலங்கிய சேற்று தண்ணீரில் ஓடும் மீன் தெளிவில்லாமல் கண்ணுக்கு புலப்படுவது போலத்தான் அவளுக்கும் அப்போதும் ஏதும் தெளிவில்லாமல் இருந்தது அவள் விழிப்பதற்காகவென்றே காத்திருந்த அந்த ஆண் உருவமும் மெல்ல அவளை நோக்கி சூட்சமும் வழியும் கண்களுடனும் நமட்டு புன்னுகையுடனும் அவளை நோக்கி திரும்ப எதிரில் தெரிந்த உருவத்தில் ஆடி போய்த்தான் என்றாள் தாரணி ரத்னபுரியை தாண்டி வந்து கொண்டிருந்த ஆதி செய்த முதல் வேலை ரத்னபுரியை தாண்டியதும் தன் டேஷ்போர்டில் இருந்த செல்லை எடுத்து கிஷோருக்கு அழைப்படுத்ததுதான் பக்கத்தில் டிரைவர் மணி தன் முதலாளியின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு தன்னால் இயன்று மட்டும் வேகமாகவே வண்டியை ஓட்டி கொண்டு இருந்தான் அவன் அங்கனம் தன் முதலாளியின் மணக்கிடங்கில் உதித்தோடி கொண்டிருந்த ரசபாசங்களை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியாய்த்தான் இருந்தான் அவன் முகத்திலும் ஆதியை போலவே ஒரு பதற்றம் துளிர்விட்டு இருந்தாலும் அதில் ஒரு நிதானம் இருந்தது கிஷோரின் இலக்கங்களை அழுத்திவிட்டு மறுமுனையில் தன் நண்பன் தூக்கும் வரை காத்திருந்தவனுக்கோ தற்சமயம் கிஷோர் செல்ல எடுத்து தான் இங்கனம் பெங்களூரில் இல்லை என்று தெரிய வந்தால் நண்பன் தன் திட்டத்தை பற்றி அறியக்கூடுமே என்று எண்ணுவதை காட்டிலும் அவனுக்கு அவனுடைய மேக்னாவை எப்படியாவது காப்பாற்றியே ஆக வேண்டும் என்பதை முக்கியமாய் போனது இரண்டு ரிங்குகள் சென்று மூன்றாவது ரிங்கில் அழைப்பை ஏற்ற கிஷோர் டே நீ என்று ஏதோ சொல்ல வர அதை கேட்கும் மனநிலையில் இல்லாத ஆதி இடையிற்று பதற்றம் மேலோங்கிய குரலில் மச்சி லிசன் டு மீ மேக்னாஸ் இன் ட்ரபிள் தான் கார்த்திக் வேற யாரும் இல்ல என்று சற்றே தளதளத்த குரலில் கூறிய அதே அட்ட டைமில் ஆதியின் வாயில் இருந்தும் மறுமுனையில் இருந்த கிஷோரும் இன்னும் ஏன் அங்கே தன் வீட்டில் இருந்த தாரணியும் தன் எதிரே நின்றிருந்த ஆடவனை நோக்கி கூறிய ஒரே பெயர் கணேஷ் தான் கூறிய அதே பெயரை மறுமுனையில் தான் நண்பன் வாயிலாக அதே சமயத்தில் 
அணு பிசகாமல் கேட்ட ஆதிக்கு சிறு அதிர்ச்சி மேலூரத்தான் செய்தது ஆனால் கிஷோருக்கும் தன் தங்கை மேக்னா வாழ்வில் இந்நொடி அரங்கேறி கொண்டிருந்த பொம்மலாட்டம் புரிந்திருந்தது அதை அவன் அறிந்து கொண்டது தன் காதலி நிரோஷ வாயிலாகத்தான் சர்வமும் புரிந்த பின்னர் அவனுக்கும் மேக்னா ட்ரபிள் என்பது மாத்திரம் நிச்சயமாக புரிந்தது தாரணி டாக்டரின் அறையை விட்டும் வெளியேறி சென்ற பின் டாக்டரிடம் முக்கியமான விடயத்தை கேட்டு அறிந்து கொள்வதற்காக அவள் நின்றால் அல்லவா அது வேறு எதற்காகவும் இல்லை அவளை மருத்துவமனையில் யார் அனுமதித்தது என்ற விவரத்தை அறிந்து கொள்வதற்காகத்தான் டாக்டர் கூறியதும் அதே பெயர் தான் மிஸ்டர் கணேஷ் சக்கரவர்த்தி அதே சமயம் அவள் மூளைக்குள் ஒன்று வந்து போனது அது தாரணியின் முறைப்பையன் கார்த்திக்கின் பெயரில் இருந்த பிற்பாகம் கார்த்திக் சக்கரவர்த்தி நிரோஷாவுக்குள் அந்த இரு பெயர்களில் இருந்த சக்கரவர்த்தி இடித்தாலும் தான் அமெரிக்கா போயிருந்த போது கார்த்திக்கிடம் இருந்து எவ்வித வித்தியாசமான நடவடிக்கையையும் அவளால் இனம் காண முடியவில்லை அது தவிர தன் தோழியின் கடந்த காலத்தை தன் தோழி போலவே அறியாதவளுக்கு எப்படி கார்த்திக் வேறு கணேஷ் வேறு அல்ல என்று இனம் கண்டிருக்க முடியும் குழப்பத்தில் தவித்தவள் அதிலிருந்து முயன்று வெளிவந்து தன் சந்தேகத்தை தோழியிடம் பகிர நாடி ஹாஸ்பிட்டல் வாயிலை விட்டும் ஓடி வந்தாள் அவளோ ஆட்டோவில் ஏறி சென்றும் விட்டிருந்தாள் உள்ளே நடப்பது எதுவும் சரியில்லை என்று தோன்ற அவள் சட்டன அலைப்படுத்தது அவளுடைய காதலன் கிஷோருக்குத்தான் அதனால் ஆதி தாரணியை திட்டமிட்டு ரத்னபுரி கெஸ்ட் ஹவுஸிற்கு வரவழைத்து கொண்டது வரை இந்நொடி அவள் அந்த பெண்மணியை காண வீட்டுக்கு செல்வது வரை அறிந்தவனோ கனமும் தாமதியாமல் தன் காரை எடுத்துக்கொண்டு தாரணியின் இல்லத்தை நோக்கி விரைந்து கொண்டிருந்த வழியில்தான் ஆதியிடமிருந்து செல் அழைப்பு வந்தது அவனுக்கு இந்த நேரம் ஆதி தனக்கு அழைப்பெடுக்க மாட்டானா என்று ஏங்கிய அந்த கணம் ஆதி கேஷ்ணவனின் இலக்கங்கள் திரையில் விழ சட்டென்று அழைப்பை ஏற்றவன் டே நீ எங்க இருக்க என்று கேட்டு தான் அறிந்த விடயத்தை தான் கூற பார்த்தான் ஆனால் தன் நண்பன் ஆதிக்கும் விடயம் தெரிந்திருக்கிறது என்பதை அவன் வாயிலாகவே அறிந்து கொண்டான் கிஷோர் தற்சமயம் மேக்னாவின் கண்முன்னே தற்போது நின்று கொண்டிருந்தவன் யார் என்று அவளால் நன்கு அடையாளம் காண முடிந்தது தன் பல்கலைக்கழக நாட்களில் தன் கற்பை போல பல பெண்களின் கற்புடன் விளையாடி பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தினால் ஏறக்குறைய அடித்து விரட்டப்பட்ட அம்மாஞ்சி கணேஷ் அவன் தன்னை நோக்கி நமட்டு சிரிப்புடன் திரும்பிய போதும் அவன் முகத்தை விழிகள் விரிய பார்த்தவளுக்கு உள்ளே இது நாள் வரை அவனுடன் பேஸ் டைமில் பேஸ் பார்த்து பேசிய போது தோன்றிய காதல் எல்லாம் அந்திவானில் சூரியன் சிறுக சிறுக மறைந்து இருள் கவ்வ தொடங்கியது போல மறைந்து அவள் மனதையும் வெறுப்பு என்னும் இருள் வந்து கவ்வ தொடங்கியது கண்கள் சிவக்க உதடுகள் துடிக்க தன் எதிரே நின்றிருந்தவனை கழுத்தை உயர்த்தாமல் கண்களை மட்டும் உயர்த்தி நோக்கி துணுக்குற்ற குரலில் திக்கி திணறி கணேஷ் என்றால் ஆதியின் மேக்னா ஆனால் அவள் எதிரே நின்று கொண்டிருந்தது பழைய சோடாம்பட்டி கணேஷ் அல்ல அவனை முன்பு தெரிந்தவர்கள் யாராவது பார்த்தால் யாரும் அம்மாஞ்சி கணேஷ் என்றோ பழம் என்றோ அழைக்க முடியாதவாறு மாறிவிட்டிருந்தான் அவன் பழமாக இருந்தவன் அதிலிருந்து விதை உதிர்த்து தலை தூங்கி வளர்ந்த மராமரம் போல தெரியலானான் இது நாள் வரை மிஸ்டர் ஹான்சமாக தெரிந்தவன் இன்று உண்மை நிலவரம் தெரிய வந்ததும் ராட்சத அசுரனாக தெரியலானான் அவள் கண்களுக்கு அன்று தன்னுடன் தவறாக நடக்க முற்பட்ட கணம் அவனை ஓங்கி அடித்துவிட்டு வெளியேறியவளுக்கு இன்று அவனுடைய பைல்வான் தோற்றத்தை காணவும் அவனுடன் மல்லு கட்ட முடியுமா என்றே சந்தேகமாக இருந்தது அன்று அவன் தோய்ந்து அடிப்பட்டு நொந்து நூடுல்ஸ் ஆன தோற்றத்துடன் தன்னை அணுகி நான் அமெரிக்க போறேன் விஸ்வமாக்னா உன்னையும் ஆதியும் நான் செத்தாலும் மறக்க மாட்டேன் எனவே பியூச்சர்ல மீட் பண்ணலாம் என்று வன்மம் மிகுந்த அடிப்பட்ட நல்ல பாம்பின் விஷத்தை கண்களில் தேக்கி அவன் கூறியவாறு அகன்றது அவள் நினைவுகளில் வந்து போனது ஐந்து வருடங்களாக திரையில் பார்த்ததை விட நேரில் கோரமானவனாக தெரிந்தான் கணேஷ் அமெரிக்காவில் இத்தனை காலமும் இருந்தவன் எப்படி இங்கே அவளுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி எழுந்தது இந்த வீட்டில் அவள் தாயாக எண்ணிய அந்த பெண்மணி இல்லாமல் திடீரென்று அமெரிக்காவில் இருந்தவன் இங்கு வந்து குதித்திருப்பதை காணவும் நடக்க போவது எதுவும் சரியில்லை என்றே தோன்றியது அவளுக்கு அவள் தன்னை நோக்குவது போலவே தன் முகத்தில் போலி பதற்றத்தை உருவாக்கி கொண்டு அவளை பார்த்தவன் ஹோ கிளைமேக்ஸ் உனக்கு நினைவு திரும்பிருச்சா என்று கேட்டான் அவள் தன் பெயரை சரியாக உச்சரித்ததை கேட்டு பிறகு முகத்தை சாதாரணமாக வைத்து கொண்டவன் தன்னை மஞ்சத்தில் இருந்தும் எழுந்து ஏறு இறங்க மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்கிய வண்ணம் நோக்கும் மேக்னாவின் அருகில் வந்தவன் என்றவன் சர்வ சாதாரணமாக அவள் அறையில் இருந்த மேசை பக்கம் நடந்து சென்று தன் பாக்கெட்டினுள் இருந்து செல்லை எடுத்து அம்மேசை மீது இருந்த வாசின் மேல் அந்த செல்லை கிடையாக வைத்துவிட்டு மீண்டும் அவளிடம் வந்தான் 
அது அவன் அந்த செல்லின் வீடியோ எடுக்கும் மோடை ஆன் செய்துவிட்டு வந்திருப்பது அவள் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே புரிந்தது அவளுடைய பெண்மை ஏதோ நடக்கப் போகிறது சூதானமாக இரு என்று அலர்ட் விடுக்க அவள் கண்கள் மெல்ல அரைக்கதவை நோக்கி திரும்பின அவை மூடப்பட்டிருப்பதை கண்டவளுக்கு உடம்பு முழுவதும் வெளவளக்க ஆரம்பித்தது எச்சில் கூட்டி விழுங்கிக் கொண்டே தன்னை நோக்குபவளின் பதற்றம் பற்றி நன்கு அறிந்தும் அறியாதவன் போலவே அவன் அவளை நோக்கி உரையாற்ற தொடங்கினான் அவள் கண்களை நிமிர்ந்து நோக்கியவன் சும்மா சொல்லல விஷயம் வேண்டாம் எனக்கு உனக்கு கேம்பஸ் டேல இருந்தே ரொம்ப பிடிக்கும் காலையில சீக்கிரமா ஃப்ரெஷ் ஆகி ரெடி ஆகி வந்து உன்னை பாக்குறதுக்காகவே கேன்டீன் வந்துடுவேன் தெரியுமா நீ பால் குடிக்கும் போது அந்த பால்ல படுற லிப்ஸோட அழகு இருக்கே ஐயோயோயோ என்று அவள் தற்போது பால் குடிப்பதை கண்கூடாக கண்டவன் போல கண்மூடி வர்ணிக்க கூசி குறுகி போனால் மேக்னா அவனுடைய அநாகரிகமான வர்ணிப்புகளால் அவளுடைய மேனில் இருந்த கோடான கோடி மயிர்கால்கள் எல்லாம் வெறுப்பில் சிலிர்த்து கொண்டன மெல்ல கண்கள் திறந்தவன் அந்த வியர்வை துளி வளைந்து சென்று மறைந்த அந்த பள்ளத்தாக்கையே கிறக்கம் நிறைந்த காம கண்களுடன் வெறித்து பார்க்க சட்டன தன் சுடியின் துப்பட்டாவால் மாறை மறைத்து கொண்டாள் அவள் அவன் கண்கள் அந்த தரிசனத்தை மறைத்த அவளுடைய வெண்டைக்காய் விரல்களில் நின்றும் மேலேறி அவள் விழிகளை ஏறிட்டு பார்த்தன அவை அவனை பார்த்து வெறுப்புடன் உமிழ்ந்தன அந்த வெறுப்பு அவனில் ஏமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை நமட்டு சிரிப்பு மாறாமலேயே நின்றிருந்தான் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் உள்ளதல்லவா அது போல இது என் நாள் என்று நினைத்து கொண்டான் அவன் அவனை கோபம் கவலை பார்த்தவள் உனக்கு என் ஆதி கிட்ட வாங்கின அடி பத்தல் அல்ல என்று அவள் அந்த என் ஆதியில் சற்று அழுத்தம் கொடுத்து அன்று கேம்பஸில் தன்னை தொட்டதற்காக தன் அவன் அடித்த அடியை நினைவுறுத்தி அவள் கூற அவன் முகத்தில் இதுவரை இருந்த சிரிப்பு மறைந்து முகம் இறுகியது அவளுடன் அந்த பேச்சு அவனுக்கு எரிச்சலை கிளப்பிவிட பல்லை கடித்து கொண்டு அவளை நோக்கியவன் அத மறக்க முடியுமா மேக்னா அதுக்கு பழி வாங்க தானே இது எல்லாமே என்றவனின் முக பாவனைகளை அருகில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கோ அவனுடைய கண்கள் அளவுக்கு அதிகமாக விரிந்து முகம் விகாரமடைந்ததை பார்க்கையில் மயக்கத்தின் விளைவாலும் மேலே ஓடிய மின்விசிறியின் காட்சினாலும் சற்றே மட்டுப்பட்டிருந்த வியர்வை திரும்பவும் பூக்களாயிற்று கணேஷ் அன்றுடன் இலங்கையை விட்டு நீங்கி அமெரிக்கா போய்விட்டதாகத்தான் இந்த ஊருலகம் நம்பி கொண்டிருக்கையில் அவனோ இலங்கையிலே தான் இருந்தான் தன் மனமாற்றத்திற்காக தன் அமெரிக்க தொழில் அதிபர் தந்தையான சக்கரவர்த்தி அவனை அமெரிக்கா வருமாறு அழைத்தாலும் அவன் மனதில் அவன் வாங்கிய அவமானங்களும் முக சுழிப்புகளும் அவன் நெஞ்சில் பழுக்க காய்ச்சிய கம்பால் சூடு போட்ட ரணம் போல அப்படியே பசுமையாய் பதிந்து நின்று போனது ஆனால் அமெரிக்கா போகும் முன்னர் அந்த சூட்டின் ரணத்தை தன்னுள் ஏற்படுத்திய ஆதிக்கும் அதே ரணத்தை ஏற்படுத்திவிட வேண்டும் என்று அடிப்பட்ட பாம்பை போல வெறியுடன் இருந்தான் கணேஷ் தன்னை விட பல மடங்கு உடல் பலத்தில் ஜாம்பவனா இருக்கும் ஆதியை முறியடிக்க தனக்கும் உடல் பலம் மற்றும் அந்த கட்டுவஸ்தான தேகம் வேண்டும் என்று தோன்ற அவன் ஜிம்முக்கு சென்றான் நினைத்தது போலவே உடலை தேய்ச்சி கொண்டான் அதன் பிறகு யாருக்கும் தெரியாமல் ஆதியையும் மேக்னாவையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிஐடி போலவே நெருக்கமாக அவதானிக்கலானான் அவன் அந்த நேரங்களில் ஆதி எப்போது வெளியே சென்றான் அவனுடைய அஞ்சை நாளின் கமிட்மெண்ட்ஸ்கள் என்ன என்பதிலிருந்து என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டுக்கொண்டு வெளியே சென்றான் என்பது வரை அவன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு முழு நேர கண்காணிப்பாளனாக மாறி போனான் கணேஷ் அப்போதுதான் கதிர் கீதா காதல் விவகாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டிய தருணம் வந்து கதிர் போதை வஸ்துக்களுக்கு அடிமையாகிய தருணமும் வந்தது அங்கனம் சரியான நேரம் வரும் வரை காத்திருந்த குள்ளநரி கணேஷுக்கு மேக்னாவின் பலவீனமான ஆதியின் மேல் வைத்திருக்கும் உச்சபட்ச அன்பின் விளைவால் தோன்றும் சந்தேகம் நினைவுக்கு வந்தது அதை வைத்து காய் நகர்த்தலாம் என்று எண்ணி சதுரங்கம் விளையாட அமர்ந்தவனுக்கு சரியாக செக்மேட்டே விழுந்தது அதை எண்ணி அவன் மனம் மீண்டும் வன்மமாய் மலர அவளை நோக்கிய கணேஷ் அதை தன்னிடம் வலையில் சிக்கிய மானாய் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் மேக்னாவிடம் இந்த அந்திம தருணத்தில் சொல்லி அவள் முகத்தில் தோன்றிய உணர்ச்சிகளை படிக்க ஆசைப்பட்டான் யுனோ சம்திங் அந்த கீதா ஆளு கதிர அந்த மெகாமு பாருக்கு அனுப்பி வச்சது யாருன்னு நினைச்சு இட்ஸ் மீன் யோ பில்லாவ் கார்த்திக் அவன் அங்க போனா உன் ஆதியம் வருவான்னு நான் பிளான் போட்டது கரெக்டா போச்சு அவனும் மெகாவோ வாருக்கு வந்தான் என்னதான் உள்ளுக்குல இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஆகுமாடா கணேஷ்னு ஒரு பயம் இருந்தாலும் சரி பரவாயில்ல ஒரு ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம்னு நினைச்சு உனக்கு சந்தேகத்தை கிளப்பி விட்டேன் அன்னைக்கு உன் கூட கால்ல பேசினது யாருன்னு நினைச்சு மேக்னா இட்ஸ் மீ என்று அவன் தன் கைகளால் தன்னைத்தானை காட்ட மேக்னா விழிகள் மருள நின்றான் அன்று தன்னுடன் அலைபேசியில் உரையாடிய குரல் ஆண் குரலா பெண் குரலா என சந்தேகப்பட்ட குரல் இவனுடையதா என்று தற்போது தோன்றியது அவளுக்கு 
நான் கூட நீ முதல்ல பேசுனது வச்சு பார்த்தப்ப என்னால ஒரு டேஷும் புடுங்க முடியாதுன்னு தான் நினைச்சேன் அப்புறமும் விட நான் என்ன முட்டாளா எனக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரியணும் திரும்ப திரும்ப கால் பண்ண தமிழ்ல ஒரு ப்ராவப் இருக்குல்ல வாட் இஸ் இட் கால் ப்ராவப் ஹா பழமொழி பழமொழி எறும்பூர கல்லும் தேயும்னு சொல்லுவாங்கல்ல உன் கல்லு மனசும் தேஞ்சுதான் போச்சு நான் எதிர்பார்க்காத நேரத்துல நீயும் மெகாவோ பார் வந்த அந்த அப்பாவை ஆதி உன்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான் அப்புறம் பிரிஞ்சிடுவீங்கன்னு ஆசையா பாத்துக்கிட்டு இருந்தா போனா போடின்னு விடாம அவனும் ஒரு பொட் மாதிரி பின்னாடி நாக்க தொங்க போட்டுக்கிட்டு உன் பின்னாடி வந்தான் கமான் மேக்னா டோன்ட் பிலீவ் ஹிம்னு இங்க நான் உனக்கு என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தா நீயும் கொஞ்சம் கூட சூடு சொரணை இல்லாம அவன் கூடவே கார்ல ஏறி போன எனக்கு சப்புன்னு ஆகிருச்சு சரி அப்படின்னு என்னதான் நடக்கும்னு பாக்கலாமேன்னு உங்க காரை ஃபாலோ பண்ண என்று அவன் அந்த மெகாமோபார் பின்னணியில் இருந்த சகுனியாய் தன் கதாபாத்திரங்களையும் பங்குகளையும் விவரித்து கொண்டிருந்தான் அவன் அன்று ஆதி அவளை இழுத்து காருக்குள் வலுக்கட்டாயமாக திணித்தது தூரத்தில் இருந்து பார்த்த கணேஷிற்கு அவளே காரில் ஏறியது போல தோன்றியிருக்கும் போலும் அன்று நடந்த பிரளயத்தின் பின் இவ்வளவு பெரிய சூழ்ச்சி இருக்கிறதா என்று தற்போது அவன் வாயிலாக அறிந்து கொண்டவளுக்கு தான் அன்று ஆதியை நம்பாமல் திட்டி ஏலனப்படுத்தியது நினைவுக்கு வந்தது அவன் இவனுக்கு பொட்டையாமா அந்த பொட்டையில் தான் என்ன அழுத்தம் கொடுக்கிறான் இவன் ஒரு பெண்ணிடம் கண்ணியமாக நடந்து கொண்ட அவன் பொட்டையா இல்லை இத்தனை வருடமாய் அடுத்தவன் காதலியை தன் காதலியாய் வைத்துக் கொண்டவன் பொட்டையா என்று உள்ளே நாணி நரமெங்கும் சுறுசுறுவென ஆத்திரம் பரவியது அவளுக்கு அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் யானை கூட்டத்திற்கெல்லாம் தலைமை ஏற்கும் தலைமை யானையை போன்று தன் தலைவனை பொட்டை என்று கூறியதால் விளைந்த கோபத்தால் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவன் என்ன சொன்ன என் ஆதி உனக்கு பொட்டையா அம்மாஞ்சி மாதிரி இருந்துகிட்டு பண்ண வேலையால அன்னைக்கு கேம்பஸ்ல அட்டி வாங்கிய செத்த நீதாண்ட பொட்டை என்று பற்களை கழித்து கொண்டு அவனை நோக்கி கை காட்டிய வண்ணம் கூற அவனுக்கோ சினம் என்னும் நோய் அங்கனம் தாக்கவில்லை மாறாக அவள் ஏதோ காமெடி பண்ணியதை போல வாய்விட்டு நகைத்தான் உறக்க வாய்விட்டு நகைத்தான் நோ வரிஸ் பேப் நான் பொட்டையா இல்லையான்னு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நீ பார்க்க தானே போற என்று அந்த சிரிப்பை சட்டென்று நிறுத்திவிட்டு இறுகிய குரலில் கூற அவளுக்கும் அதன் அர்த்தம் புரிய தலையில் இடி விழுந்தார் போன்று அப்படியே மஞ்சத்தில் தொப்பென்று அமர்ந்தாள் மேக்னா இவன் என்ன கூறுகிறான் இவன் கு கூறுவதை வைத்து பார்த்தால் இன்றுடன் என் கற்பு அவளுக்கு நெஞ்சத்தில் ஒரு நடுக்கம் ஓடியதை நன்கே உணர முடிந்தது அந்த நடுக்கத்தை கண்கூடாக கண்டவனோ அவள் அறத்தை வந்து தன் டெனில் தொடைய சச்சை உள்ளம் கைகளால் உயர்த்தியபடி அவள் முகம் பார்த்து குந்தி அமர்ந்தான் அவளுடைய முகத்தையே உச்சு நோக்கிய வண்ணம் இதுக்கே இப்படி ஷாக்கான எப்படி வேவ் அதோ அந்த போன் இருக்குல்ல என்று சற்று நேரத்திற்கு முன் அந்த அறையில் இருந்த மேசையின் மீது இருந்த வாசல் மேல் கிடையாக சாத்தி வைக்கப்பட்ட செல்லை தன் வழக்கை நீட்டி சுட்டி காட்டியவன் அதுல நம்ம ரெண்டு பேரும் அப்படி இப்படி பண்ணத ரெக்கார்ட் பண்ணி உன் ஆள் ஆதிக்கு அனுப்பி வைக்கவும் போறேன் அப்பதான் கெட்டு போயிட்டோமேன்னு உனக்கும் அத பாக்குற நேரம் எல்லாம் அவனுக்கும் சாகணும்னு தோணும் எனக்கும் இந்த ஜென்மத்துக்கு அது போதும் என்று கூற அவன் உதிர்த்த அமிலத்தை விடவும் கொடிய சொற்களில் உருக்குலைந்து போய் நின்றால் அவள் அதன் பின் வரும் போலீஸ் கேஸ் என்று எந்த விபரீதமான விளைவுக்கும் அவன் பயப்பட்டதாக தெரியவில்லை சட்டத்தில் இருக்கும் ஓட்டை வழியாக வெளியே வந்து விடலாம் என்று எண்ணி இருந்தவனுக்கு வேண்டியதெல்லாம் மேக்னாவும் ஆதியும் தான் அனுபவித்த அதே வேதனையை காலம் முழுவதும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதேயாம் ஆனால் அவளோ அவன் பேச பேச அவன் மேல் வெறுப்பு அதிகமாகி அற்பப்பதரை பார்ப்பது போல பார்த்து கொண்டிருந்தால் அவள் சி இவனும் மனித பிறவிதானா மனிதாபிமானம் என்பது இவன் உள்ளத்தில் இதுவரை உதித்ததே இல்லையா பிறர் மனை நோக்கல் பாவம் என்பதை அறியாதவனா இவன் அதே வேலை அவன் நினைத்ததை செய்துவிட்டு இங்கிருந்து போய்விட முடியுமா என்ன நிச்சயம் என் ஆதி வருவான் என்னை தேடி வருவான் இந்த ராவணனிடம் இருந்து சீதையை காப்பாற்றி செல்ல அந்த ராமன் கண்டிப்பாக வருவான் என்று தோன்ற கண்களில் இருந்து வளிந்த கண்ணீருடன் தொண்டைக்குழி வரை வந்த அழுகையை உதடுகளை அழுந்த மூடி அடக்கி கொண்டு அவன் விழிகளையே பார்த்தாள் அவள் அவன் மண்டையிட்டு அமர்ந்த வண்ணமே தான் விட்ட பாதி கதையை மீண்டும் தொடர்ந்தான் லெட் மி கம்ப்ளீட் தி பிளாஷ்பேக் டியர் நோமோ கிராஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே என்றவன் அவளுடைய பஞ்சு கண்ணத்தை இருமுறை தட்ட சட்டன தன் முகத்தை பின்னி எடுத்து கொண்டவளுக்கு அவன் தொட்ட இடம் எரிவது போல ஒரு பிரம்மை தோன்ற ஆரம்பித்தது அன்று அவன் அவர்களது காரை பின்தொடர்ந்த பின் நடந்தது அவனுக்குமே ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது அவனை எதிர்பாராத நேரம் பாதை மாறி பயணித்த லாரி ஒன்று ஆதிக்காருடன் மோதியதை ஓரளவு பின்னி தூரத்தில் இருந்து நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு 
ஆதிக்கு தண்ணி விடவும் வேறு யாரேனும் எதிரிகள் உள்ளனரோ என்று கூட தோன்றியது எது எப்படியோ தனக்கு வேண்டியதெல்லாம் இருவரும் வேதனையை அனுபவிக்கணும் என்று உள்ளக்குள் எண்ணிக்கொண்டவன் காரை விட்டும் இறங்கி சற்று நேரத்திற்கு முன் அடாத பெய்த மழை நின்று தற்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூரிக்கொண்டிருந்த சாரலின் ஊடாக ஆதியின் குட்டிக்கரணமிட்ட வண்டியை நாடி போக அடியெடுத்து வைத்த வேலை காரிலிருந்து தள்ளப்பட்டு விழுந்த மேக்னாவும் ஆதியை நாடி போவதை கண்டான் அங்கே ஆதி குச்சுயிரும் குலை உயிருமாக கிடக்க மேக்னா அவன் பக்கத்தில் அமர்ந்து அவன் தலையை தன் மடியில் தாங்கி கதறி அழுது கொண்டிருப்பது புரிந்தது அந்த கணம் சுற்று மற்றும் தலையை திருப்பி யாராவது பாதையில் தென்படுகிறார்களா என்று வழிபறி கொள்ளைக்காரன் போல பார்த்தான் கணேஷ் அந்த மவுண்ட் லேவனியா சாலை ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு எந்தவித சிசிடிவி கேமராவும் அச்சு அந்த இரவில் ஆள் நடமாட்டமும் வாகன போக்குவரத்தும் அச்சு ஓய்ந்து போயிருந்த அந்த நேரத்தில் அது அவனுக்கு வசதியாகத்தான் போனது நிமிடத்தில் அவனுடைய சாத்தான் மூளைக்கு ஏதேதோ தப்பு கணக்குகள் தோன்ற அவனுக்கு அந்நேரம் அதுவே சரி எனப்பட்டது தன்னை இழிவுபடுத்தி அவமானப்படுத்தி ஊர் காரி துப்ப கேம்பஸை விட்டும் ஓடச் செய்து தன்னை மறைந்து வாழ வைத்த ஆதியையும் அதற்கு காரணமான மேக்னாவையும் பழி வாங்க வேண்டும் என்று அந்நொடி அவனுடைய மூளை உணர்த்தி கொண்டே இருக்க அவன் கண்கள் கொலை வெறியுடன் சுற்று முற்றும் ஒரு பொருளை தேடின அந்த சாலையோரம் கிடந்த மரத்தின் உடைந்து விழுந்த ஈரம் தோய்ந்த மரக்கட்டை அவன் கண்களில் பட அதனை ஓசைப்படாமல் கைகளில் ஏந்தியவன் பூனை போல அடிமேல் அடி வைத்து நடந்து சென்று காவல் நிலையத்திற்கு அழைப்படுத்து பேசிக் கொண்டிருந்த மேக்னாவின் பின்னன் தலையில் ஓங்கி ஒரு அடி அடித்தான் அவள் நடப்பது அறியாது மூச்சு அப்படியே அந்தரத்தில் இறுகி நிற்க கண்களை மூடிக்கொண்டு சரிந்தவள் பல நாள் கோமாவுக்கு பின் கண் பிடித்த போது அவ்னீஷியா நோயாளியாக மாறி குரல் வேறு ரொம்ப தடிப்பாக மாறி போயிருந்தது வேறு கதை அப்படி மாறியது கூட ஒரு வகையில் கணேஷுக்கு நல்லதாகவே போயிற்று அவளை வேறொரு பெண்ணாக மாற்ற அது தேவையானது என்றும் கருதினான் அவன் மிகப்பெரிய தொழிலதிபரின் மகனான கணேஷ் சக்கரவர்த்திக்கு மேக்னாவின் உடலை ஒத்த உருக்குலைந்து போயிருக்கும் ஒரு அனாதை பெண்ணின் சவத்தை ஏற்பாடு செய்து இரவோடு இரவாக அந்த விபத்து நடந்த இடத்திலேயே மேக்னாவின் உடைகளை அணிவித்து அதை வைப்பது ஒன்றும் பெரிய வேலையாகவே இருக்கவில்லை அவன் விடயத்தில் பணம் பத்தும் செய்தது மட்டுமல்லாமல் பாதாளம் வரை கூட பாய்ந்தது காசுக்காக எந்தவித இழிவான காரியத்தை செய்யமும் துணிந்த ஆட்கள் நிறைந்த உலகத்தில் கணேஷிற்கு தன் வேலையை காதும் காதும் வைத்த மாதிரி துரிதமாக செய்து முடிக்க நிறைய ஆட்கள் கிடைத்தனர் அதை ஒன்று விடாமல் அனைத்தையும் அவளிடம் கூறியவன் இதையும் கூறினான் அப்புறம் நீ கோமாக்கு போயிட்ட மாறினா அப்புறம் நானும் யோசிச்சேன் உங்க ரெண்டு பேரையும் கொண்டா நான் இன்னும் பெருசு சாதிக்க போறேன்னு தோணுச்சு எனக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் நான் பட்ட அதே வேதனைய நீங்க வாழ்ற ஒவ்வொரு நொடியும் அனுபவிக்கணும்னு தோணுச்சு அதனால உன்னை தாரணின்னு இன்னொரு பொண்ணா மாற வச்சேன் நம்ப வச்ச இடையிலேயே மேட்ரு முடிச்சுட்டு சிட்டா அமெரிக்கா போயிடலாம்னு பார்த்தா எங்க அப்பன் அமெரிக்காவா அமெரிக்காவான்னு ஒரே தொல்ல அவனையும் வந்த ஆத்திரத்துக்கு போடலாம்னு தான் தோணுச்சு கடைசியில அவனோட சொத்து நமக்கு வராம போயிடுமோன்னு விட்டுட்டேன் அதனால உனக்கு அம்மாவா ஒரு பக்கா ஃப்ராட் லேடிய ஆக்ட் பண்ண வச்ச நீ இங்க இருக்கிறப்போ ஆதி கண்ணில் மாட்டிக்கவும் கூடாது நீ என்ன பண்றன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த பிளான் என்று கூற அப்போதுதான் உண்மையெல்லாம் புரிந்தது அந்த பெண்மணியை தன்னை ஈஞ்செடுத்த தாயாக எத்தனையோ நாள் எண்ணி இருக்கிறாள் ஆனால் அவள் சி அவளை பற்றி நினைக்கும் போதே இவளுக்குள் வெறுப்பாக இருந்தது தான் எங்க சென்று வருகிறேன் எப்போது சென்று வருகிறேன் என்றெல்லாம் இவனிடம் ஒன்று விடாமல் கூறியது எல்லாம் அந்த நாடகத்தின் அங்கமா தன்னிடம் ஒரு ஒட்டுதல் இல்லாமல் தான் முத்தமிட்ட போது எச்சில் பதிந்த கண்ணத்தை அவசரமாக துடைத்து விட்டு கொண்டது தனக்கு சுகஹீனமானால் குறைந்த கரிசனை காட்டியது எல்லாம் இதனாலா ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அந்த பெண்மணிக்கும் தான் இவளை சுற்றி நடக்கும் நாடகம் தாங்க முடியாமல் போனது உண்மை அன்று அவள் ரத்தனபுரிக்கு கிளம்ப முன்ன உன் கார் என்று கூற வந்தது அவளது காரை பற்றி அல்ல அவளுடைய கார்த்திகை பற்றி உன் கார்த்திக் நீ நினைச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி நல்லவன் கிடையாது தாரணி என்று அன்று ரயில் நிலையத்தில் வைத்து எல்லா உண்மையும் கூறிவிட பார்த்த வேலைதான் நிறோ வந்ததும் பேச்சு தடைபட்டு போனதும் அதே சமயங்களில் தாரணி ஊரில் இல்லாத வேளையில் நிரவ் அவரை தேடி வீடு வந்த போதெல்லாம் உண்மையை சொல்லிவிடலாமா என்று அவருக்கும் தோன்றும் இருப்பினும் கணேஷ் தன்னை ஏதாவது செய்துவிடக் கூடும் என்ற அச்சன்தான் அவரை தடுத்து கொண்டிருந்தது அன்று விபத்தில் ஆதியை சந்தித்ததையும் அவனுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் செஞ்சு வருவதையும் அவள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அந்த பெண்மணியிடமிருந்து மறைத்திருக்காவிட்டால் அவள் நிலை அந்தோ பரிதாபம் என்று சொல்லும்படிதான் அமைந்திருக்கும் ஆனால் கணேஷ் இவள் முகத்தை பார்த்து கொண்டே தொடர்ந்து நான் அமெரிக்கா வந்ததுக்கு அப்புறம் உனக்குன்னு ஸ்பான்சர் பண்றதுல எனக்கு நோ அப்செக்ஷன் 
பட் அமெரிக்காவில இருந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு மணி டிரான்ஸ்பர் பண்ணா என் அப்ப எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சு என் பிளான ஸ்பாயில் பண்ணிடுவானோன்ற பயத்துலதான் உன்ன அந்த வேலையில சேர விட்டு உனக்கு நீயே ஸ்பான்சர் பண்ண வச்சேன் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஒரு தடவை நான் கால் பண்ணி மேக்னா செல்லும் அப்படின்னு சொன்னப்ப நீ என்ன சொன்ன நீ என்ன சொன்னன்னு மேக்னான்னு சொன்னியான்னு கேட்டல்ல ஆமா சப்போஸ் உனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சான்னு பாக்கதான் அப்படி பண்ண பட் நீ லூசு மாதிரி குழம்பு போயிட்டல்ல என்று தான் தீண்டிய திட்டங்கள் அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் கோரியவன் அடக்க மாட்டாமல் நகைத்தான் அவன் தந்தை சக்கரவர்த்தி அன்றே அவனை அமெரிக்காவுக்கு அழைத்துக் கொள்ளும் பணியை சற்றே தாமதித்திருந்தாலும் தான் எப்போதும் இந்த மேட்சை முடித்திருக்கலாம் என்றும் அதன் பின் இலங்கை மண்ணையே மிதிக்க விடாத தந்தை இம்முறை இலங்கை வருவதற்கு தந்தையின் கால்களில் வீழ்ந்து கெஞ்சியதை போல அப்போதே கெஞ்சியிருந்தால் தந்தையின் இலங்கை வர அனுமதித்திருப்பார் என்று தோன்றிற்று அவனுக்கு செல்லில் இத்தனை வருடமாக வளர்த்த காதலுக்கு அவனுக்கு அப்போதே பலனும் கிடைத்திருக்கும் ஆயினும் இவ்வளவு காலம் அனைத்தும் தள்ளி போனது கூட நன்றே இல்லாவிடில் நினைவு திரும்பிய பழைய மேகனாவை கற்பளிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்குமா என்ன என்று எண்ணிக்கொண்டான் அவன் ஒரு மாசமா ரத்னபுரிக்கு போன என் பேபிமா கிட்ட இருந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸும் வரலன்னு ஸ்ரீலங்கா வந்தது நல்லதா போச்சு இங்க வந்து பார்த்தா உனக்கும் நினைவு திரும்பிருச்சு சோ ஒரு கல்லுல ரெண்டு மாங்கா என்கிட்ட இருந்து உன்னை காப்பாத்த உன் டூப்ளிகேட் அம்மா கூட வரமாட்டா இந்நேரம் அவ நியூசிலாண்டுக்கு பிளைட்ல பறந்துகிட்டு இருப்பான் இதுல பரிதா என்னன்னா செத்து போன வேற ஒரு பொண்ணதான் மேக் நான் இந்த உலகமே நம்பிட்டு இருக்கு உன்னோட ஆதிய தவிர பாவம் அவன் இந்த உலகம் லூசுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கு செத்து போனவன் ஆத்தா கூட நீ தான் செத்து போனதுன்னு நம்பிட்டான் என்று அவன் பேச பேச அவன் கூறிய வார்த்தைகள் எல்லாம் காட்டுத்தி போல வெம்மையை அவள் மேனி எங்கும் கொடுக்க ஆரம்பித்தது அந்த கணம் தான் நினைவு திரும்பியவளுக்கு தன் தாயின் இறப்பு செய்தி ஏற்கனவே கிஷோர் வாயிலாக அறிந்திருந்தும் புதிதாக அந்த தகவலை கேட்பது போல இருக்க இதையும் வலித்தது இதை அறியாமல் யாரும் ஒரு கூலிக்கு மாரடிக்கும் ஒரு பெண்மணியை தாய் என நம்பி கொண்டிருந்த அவள் முட்டாள் தனத்தை எண்ணி தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டாள் அவள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தன் ஆதி தான் இறந்து விட்டதாக ஊர் உலகமே இன்னும் ஏன் தன் அண்ணன் கிஷோரே நம்பிய போதும் கூட அனைவரும் பைத்தியக்காரன் என்று கூறிய போதும் கூட இறந்தது தன் மேக்னா இல்லை என்று இந்த ஐந்து வருடங்களாக தனக்காக நம்பிக்கையுடன் காத்திருந்த தன் பாண்டி மன்னனின் காதல் அவளை அன்னோடி மெய்சிலிருக்க வைத்தது அவன் தன் மேல் வைத்திருந்த தூய்மையான நேசம் அறியாது இத்தனை நாளாக அவனை நோகடித்து என்னென்னவெல்லாமோ செய்த மடத்தனத்தில் அதை கண்டு கொள்ளாமல் தன் மேல் காதல் மாறி பொழிந்த தன் தலைவனின் காதலில் கண் கலங்க இரு கையில் முகம் புதைத்து தேம்பி தேம்பி அழுதால் மேக்னா ஆடவர்கள் எல்லாமே சேற்றை கண்டால் மிதித்து விட்டு தண்ணீரை கண்டால் கழுவும் ரகம் என்ற அடிப்படையில் வளர்க்கப்பட்ட சமுதாயத்தில் தன்னவன் தான் வருவேன் என்று தான் கண்டிப்பாக திரும்பி வருவேன் என்று ஒரு நாள் அல்ல இரண்டு நாள் அல்ல ஐந்து வருடங்கள் காத்திருக்கிறான் என்பதை நினைக்க நினைக்கையில் அவளுக்கு அழுகை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமானது அவள் அழுது கரைந்து கொண்டிருந்த அந்த கணம் அவள் தோல் மீது ஒரு கைவிழ பதறி எடுத்து கொண்டு மேனியில் பள்ளி விழுந்தது போல துள்ளி எழுந்து கத்திய வண்ணம் தொட்ட கையை தன்னிலிருந்தும் அகற்றி கொண்டாள் அவள் ஆனால் அந்த கைகளுக்கு சொந்த காரணம் அவளுடைய பதற்றத்துக்கும் கண்களுக்குள் ஊறும் வெறுப்புக்கும் ஒரு சிறிதும் மதிப்பு கொடுக்காமல் அவளை நோக்கி வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ நீ என்ன லவ் பண்ணிருக்க இந்த ஃபைவ் இயர்ஸா நீ என்னோட கொஞ்சி குழாவி இருக்க அந்த ஒரே காரணத்திற்காக உனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் வீணா அடம் பிடிச்சுன்னா உனக்கு தான் தொல்ல ஷோலி யூ கேன் என்ஜாய் இட் கம் டு மீ பேபி என்ற வண்ணம் அவளை இருக க அணைக்க முயல பதறி எடுத்து கொண்டு பின்னே நகர்ந்தால் மேக்னா அவனுக்கோ அவளுடைய அனைத்து நடவடிக்கைகளும் அந்த வீடியோவில் பதிவாவது குறித்து அதனை ஆதி பார்க்கும் போது அவனுள் தோன்றும் கவலை குறித்து சந்தோஷமாக இருக்க இவளுக்கோ தான் படும் வேதனையை ஆதி பார்க்க கூடுமே என்று எண்ணும் போதே கண்களில் இன்னும் கொஞ்சம் நீர் கோர்க்க ஆரம்பித்தது பழைய அம்மாஜியாக இருந்த கணேஷை அவளால் எதிர்க்க முடியும் ஆயினும் இவன் அந்த கணேஷ் ஆஜான பாகுவானவனாய் அல்லவா கண்கள் முன்னே நெஞ்சு கொண்டிருக்கிறான் இருப்பினும் அவளுக்கு காத்துக்கின் மேல் இருந்த உருவாக்கப்பட்ட காதல் மறைந்து ஆதியின் மேல் என்றும் இருந்த நிலைத்த அன்பே அவள் நெஞ்சு முழுவதும் அங்கனம் நிறைந்திருக்க அவள் உள்ளமும் சரி உடலும் சரி அந்த காம கொடூரனின் பால் சரிய மறுத்தது அவனோ அநாயசமாக அவளை தன் அணைப்புக்குள் நிறுத்தி தன் கைகளாலேயே அவள் இடையே சுற்றி வளைத்து அவளை தன் பக்கம் இழுத்து அவன் பல்கலைக்கழக நாட்களில் இருந்தே கல்வெறி கொண்ட அவள் இதழ்களை தன் இதழ்களுக்குள் சிறை செய்ய முயன்றான் அவளோ அதற்கு இடம் கொடாமல் அவன் பிடியை விட்டும் விளக்க முயன்ற நேரம் இன்னும் இறுக்கமான அவன் பிடியில் அவள் உடல் எண்புகள் நொறுங்கி போகும் அளவுக்கு நோக ஆரம்பித்தது 
இருப்பினும் அந்த வழியை காட்டினும் அவளுடைய பெண்மை பொக்கிஷமே அவளுக்கு முக்கியமாக போக தன்னை நோக்கி வரும் அவனுடைய வலிய அதரங்களை தன் இரு கைகளாலும் அவன் முகத்தை தன்னை நெருங்கி வராமல் தள்ளிவிட்டபடியே டெய் என் விடுடா சி பொறுக்கி விடுடா நாயே என்று கூறியவள் அதையும் மீறி அவன் தன்னை நெருங்க மகாத்மா காந்தி கூறிய பெண்களின் கூறிய ஆயுதமான அவளுடைய நகங்கள் கொண்டு அவன் முகத்தில் மேலிருந்து கீழாக பிராண்டி விட்டாள் அவளுடைய எதிர்பாராத பிராண்டல் அதிரடி தந்த அதிர்ச்சியில் அவனுடைய முகம் எரிய ஆரம்பிக்க அவன் பிடி தளர்ந்தது இறையை தவறவிட்ட கரடி போல அவன் தன் முகத்தை தன் இரு கைகளாலும் ஆ ஆ என்று இறைந்த வண்ண மூடிக்கொள்ள அவளோ அவன் வேட்டையில் இருந்தும் தப்பித்த பெண்மானாய் அங்கிருந்து தப்பி மூடி இருந்த கதவு பக்கம் விரைய ஆரம்பித்தாள் அவள் தன் கண்ணிலேயே மண்ணை தூவிவிட்டு ஓடுவதை கண்டவன் எரிவை புறந்தள்ளிவிட்டு ஓர் எட்டில் தாவி அவள் கூந்தலை பச்சை இழுத்து தடுத்து நிறுத்தி அவளை தன்னை நோக்கி திருப்பி அவள் தந்த பிராண்டலின் பரிசாக அவள் பட்டு கண்ணங்களில் பலா பலார் என்று மாறி மாறி அறைந்தான் இந்த உலகில் பெண்களை விடவும் ஆண்கள் வலியவர்களாக படைக்கப்பட்ட காரணமே பெண்களுக்கு ஆண்கள் ஆடை போல மானம் காக்க உதவும் ஒரு வஸ்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆனால் அந்த வஸ்திரமே இங்கு தன் பணியை செய்யாமல் தவறித்தான் போனது பெண்கள் என்றால் காமத்துக்கும் சந்ததி பெருக்கத்திற்கும் தான் என்று பண்டைய கிரேக்கம் முதல் இன்றைய இந்தியா வரையில் ஓர் கருத்து புரையோடி போன ஆணாதிக்க சமுதாயத்தில் பிறந்து வளர்ந்த கணேஷ் எனும் காம மிருகத்திற்கு மேக்னாவின் மனம் படும் பாட்டினை அறிய முடியாமல் போனது அவனுக்கு வேண்டியது எல்லாம் அவளை கற்பழித்து தன் பழித்தித்துக் கொள்வதுதான் அவளுக்கு மேக்னாவும் ஆதியும் காலம் முழுவதும் துன்பக் கடலிலேயே ஆழ்ந்து மூச்சு திணறி இறக்க வேண்டும் என்பதை ஆனால் மேக்னாவுக்கு அவன் அறைந்த முதல் அடிதான் சருமத்தின் ஆழம் வரை உள் இறங்கி கண்ணத்தாடை மற்றும் பற்களுடன் வலித்ததை ஒழிய அடுத்த அடிகள் எல்லாம் வலிக்கவே இல்லை அவளுக்கு அவன் அடி மறுத்து போனது அவள் மூளையில் ஓடிக்கொண்டிருந்ததெல்லாம் எப்படியாவது இங்கிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் துச்சாதனனால் துகிலுரிக்கப்பட்ட திரௌபதி நிலை தனக்கு வரும் முன்னர் தன் மானத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் ஆனால் பாஞ்சாலி யாகத்தீயில் இருந்து பிறந்தவள் அன்று அவள் முடிந்தால் அந்த அசுரர்கள் கூடி இருந்த அந்த ஓடக்க மண்டபத்தையே எரித்திருக்க முடியும் ஆனால் இந்த நவீன பாஞ்சாலிக்கு தீயினால் எரிக்க முடியவில்லை அப்படி ஒரு சக்தி இருப்பின் அவள் ஏற்கனவே அந்த கலிகால துச்சாதனனை எரித்திருப்பாள் சர்வ நிச்சயமாய் எரித்திருப்பாள் அவள் அவனை தள்ளிவிட்ட வண்ணம் ஓட முயல அவன் முரட்டு கரம் அவளுடைய சுடிதார் முதுகில் படிந்து கிழிந்து அவன் கையோடு வந்தது அவளுடைய சந்தன தேகத்தின் கருப்பு உள்ளாடையுடன் கூடிய முதுகின் தரிசனம் அந்த துச்சாதனன் கண்முன் வெறிய அவனுடைய காம வெறி இன்னும் இன்னும் பல மடங்காய் கூடியதை ஒழிய தனியவே இல்லை அவளுடைய துடிப்பு பதற்றம் தான் அணைக்கும் போது அவள் காட்டும் நடுக்கம் எல்லாம் அவனுள் புதுவிதமான புத்துணர்ச்சியை தான் கொடுத்தன கூடவே ஒன்று விடாமல் அனைத்தும் பதியப்பட்டுக் கொண்டிருப்பது அவனுக்கு இன்னும் சந்தோஷத்தை கொடுக்க கண்கள் சிவக்க காம பித்தம் தலைக்கேறியவனாகவே உற்சாகமாக அவளை நெருங்கினான் அவன் அவளோ இயலாத மட்டில் அந்த அறையில் இருந்த ஒவ்வொரு பொருட்கள் கொண்டும் அவனை தாக்க முனைந்தாள் ஒரு பெண் தான் விரும்பிய ஆடவனுக்காக எதையும் செய்வாள் இதுவே இந்த நேரம் இந்நிலையில் ஆதி இருந்திருந்தால் சந்தோஷமாக எவ்வித எதிர்ப்பையும் காட்டாமல் அனைத்துக்குமே இணங்கி இருப்பான் அதே அந்த பெண்ணுக்கு பிடிக்காமல் போனால் அவள் முன் மலையையே பெயர்த்து கொண்டு வந்து போட்டாலும் இணங்க மாட்டாள் அவளது புத்தகங்கள் தண்ணீர் குவளைகள் என எல்லாமுமே அவன் மீது வந்து விழுந்தன அவன் எதற்கும் அசராமல் அவளை நோக்கி முன்னே அடியெடுத்து வைத்துக் கொண்டே இருந்தான் அவன் முகத்தில் ஒரு விதமான வெற்றி கழிப்பு நடையில் ஒரு விறுவிறுப்பு கண்களில் அனைந்த தீயினையும் மீண்டும் கொழுந்து விட்டு பற்றச் செய்யும் காம தீயுடன் அவளை நெருங்கினான் அவளுக்கோ இன்று தன் வாழ்வு அஸ்தமித்து விட்டதாகவே தோன்ற வேறு வழி தெரியாமல் கல்லாகி உறைந்து நின்றார் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று கிஷோர் இடையில் டிராபிக்கில் அகப்பட்டுக் கொண்டாலும் பள்ளை கடித்துக் கொண்டு அனைத்தையும் சமாளித்துக் கொண்டு தாரணியின் வீட்டை எவ்வளவு சீக்கிரம் அடைய முடியுமோ அந்த அளவு சீக்கிரமாகவே அடைந்திருந்தான் அந்த தெருவில் வீட்டு வாசலிலேயே காரை நிறுத்தியவன் தன் தங்கைக்கு என்னானதோ ஏதானதோ என்று பரபரப்பு தொற்றிக் கொள்ள என்னோட தங்கச்சிக்கு எதுவும் ஆயிருக்க கூடாது கடவுளே என்று மனம் நிறைந்த வேண்டுதலுடன் காரை விட்டும் அவசரத்துடன் இறங்கினான் அந்த வீட்டின் கேட் நன்றாக இரு கை நீட்டி அழைப்பது போல திறந்திருந்தது வீட்டின் உள்ளே எந்த மனித சஞ்சாரத்திற்கான அறிகுறியுமே அற்று பாலடைந்த வீட்டைப் போல ஓய்ந்து போய் அமைதியாய் தன் வாசல் கதவு மூடப்பட்டிருந்தது அந்த வீடு அந்த தெருவுமே மனித நடமாட்டம் அற்று ஓய்ந்து போயிருக்கும் புறநகர் பகுதி என்பதை அவனால் கண்ட மாத்திரத்திலேயே ஊகிக்க முடிந்தது உள்ளுக்குள்ளே அவளுக்கு என்னவாயிற்று 
என்று நீதோரிய பதற்றத்தை தாங்க முடியாமல் அவனுக்கும் வியர்க்க ஆரம்பிக்க மெல்ல சென்று மூடிய கதவையை ஒரு சில கணங்கள் வெறித்து பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் தன் தங்க இங்கு இருக்கிறாளா இல்லையா ஒருவேளை அந்த பெண்மணி அவளை கடத்தி கொண்டு போயிருக்க கூடுமோ என்று சற்றென்று அவன் மூளைக்கு தோன்ற ஆரம்பிக்க அதே கணம் அவன் மூளை அப்படி இருக்காது என்றது அந்த பெண்மணி தன் தங்கையை கடத்தி போயிருந்தால் கதவு வெளிப்பக்கமாக பூட்டு போட்டிருக்கும் அப்படியின்றி உள்பக்கமாக பூட்டப்பட்டிருந்தால் நிச்சயம் தன் தங்கை உள்ளேதான் இருக்கக்கூடும் என்று அவனுடைய ஏழாம் அறிவு கூறியது மெல்ல கதவில் கை வைத்து தள்ளி பார்த்தான் கிஷோர் என்ன ஆச்சரியம் கதவு மெல்ல திறந்து கொண்டது அப்படியானால் கதவு தாழ்பால் இழவில்லை வெறுமனைய சாத்தி வைக்கப்பட்டுதான் இருந்திருக்கிறது என்று அறிந்து கொண்டவன் உள்ளே காலடி எடுத்து வைத்தான் மெல்ல அந்த வீட்டின் கூடத்தில் காலடி எடுத்து வைத்தவனின் கண்கள் தன் தங்கையை கண்டுவிடும் அழைப்புறுதலில் அங்கும் இங்கும் அழைப்பாய அவனுடைய நாசியோ சகிக்கவே முடியாத ஒருவித துர்வாடையை உணர சட்டென்று தன் மூக்கை தன் வள உள்ளங்கையால் பொத்தி கொண்டான் கிஷோர் அந்த வாடையில் அவனுக்கு உலகமே நழுவுவது போல இருந்தது தனக்கு இருந்த உறவுகளில் விதியின் சதியால் இருந்தும் இறந்து போனதாய் கூறப்பட்ட சீராட்டி பாசம் கொண்டாட முடியாத தன் அன்பு தங்கையின் மதிமுகம் வேறு அவன் கண்களுக்குள் வந்து பயமுறுத்தியது அந்த வீட்டின் எல்லா அரை கதவும் திறந்திருக்க ஒரே ஒரு அறை மட்டும் மூடப்பட்டு இருப்பதை கண்டவனின் பாதங்கள் அந்த அரை கதவு இருந்த திசை நோக்கி விரைந்தன மெல்ல அதன் பக்கத்தில் சென்று முன்பு செய்தது போலவே திறக்க முயற்சித்த போது அது திறந்து கொண்டது கைகள் நடுங்க அதன் கதவுகளை தன்னிரு கைகளாலும் தள்ளி திறந்தவன் அங்கு கண்ட காட்சியில் திடுக்கிற்று நின்றான் கதவை திறந்தவுடன் கிஷோரின் கண்களுக்கு பட்டது இரத்த வெள்ளத்தில் மூழ்கி கிடந்த கணேஷ் அவனில் இருந்தும் வெளிவந்து கொண்டிருந்த இரத்தத்தின் விளைவால் தான் அந்த துர்வாடை வீடெங்கிலும் அடித்ததை அவனால் உணர முடிந்தது அமெரிக்காவில் இருந்தவன் எப்படி இங்கே இவனுக்கே இந்த நிலை என்றால் தன் தங்கை தன் தங்கை மேக்னாவின் நிலை என்று அச்சம் தோன்ற அவன் கண்கள் அந்த அறையில் அவளை தேடின அந்த அறை முழுவதும் அலங்கோலமாக்கப்பட்டிருந்தது மேசை புத்தகங்கள் எல்லாம் கீழே சிதறி விழுந்து கிடந்தன உள்ளே முழுமையாக நுழையாமல் வாசல் அருகிலேயே நின்று கொண்டு அவன் தங்கியை தேடிய போது கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சுவரில் சாய்ந்து முழங்கால்களை கட்டி கொண்டு கலைந்த கேசத்துடனும் கிழிந்த ஆடையுடனும் முகத்திலும் இதழ்களிலும் இரத்தம் தோய்ந்த நிலையில் இருந்த தங்கியை கண்டதும் அவன் கண்கள் கலங்கி அப்படியே நின்றன அங்கு என்ன விபரீதம் நடந்திருக்கிறது என்பது அவளுடைய கசங்கிய பூவை ஒத்த தோற்றமும் அந்த அறையின் சூறை ஆட்டமும் இரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்து குப்புற விழுந்து கிடந்த கார்த்திக்கும் அப்பட்டமாக காட்டி கொடுத்தது அவனுக்கு இடையில் அந்த பாரிய வாகன நெருக்கடியில் அவன் சிக்கிக் கொண்டிருக்காவிட்டால் இந்த விபரீதம் நடக்க முடியாமல் தவிர்த்திருக்கலாம் என்று எண்ணியவன் தன் உள்ளங்கையால் நெற்றியில் அடித்து கொண்டு ஷிட் என்று மொழிந்த வண்ணம் அரைக்கதவு பக்கமே நெஞ்சு விட்டான் அவன் தன் சகோதரன் வந்திருப்பது கூட அறியாமல் தன் இறுதி மூச்சை இழுத்து பிடித்து கொண்டிருந்த கணேஷியே தேம்பிய வண்ணமே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அவளுக்கு சற்று நேரத்திற்கு முன்பு நிகழ்ந்த போராட்டம் எல்லாம் ஏதோ மாயை போலவே இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் தன் பெண்மைக்கு இழுக்கு நேர போவதை அறிந்து அவள் இதயம் வேலுநாச்சியார் போல வீறு கொண்டுதான் எழுந்தது பெண் என்றால் சக்தி அவள் நினைத்தால் ஆக்கவும் முடியும் அழிக்கவும் முடியும் கோபத்தில் கட்டலுக்கு அடியில் இருந்த இரும்பு கம்பியை எடுத்து அவன் தலையிலேயே ஒரு போடு போட்டாள் அவ்வளவுதான் தலையை பிடித்து கொண்டு அப்படியே சரிந்து வீழ்ந்தான் கணேஷ் உள்ளே ஒரு உயிரை அடித்து விட்டோமே என்று மனம் பதைப்பதைக்க சற்று வீழ்ந்தவனின் பக்கத்திலேயே விளவிழத்து போய் உடல் நடுங்க அமர்ந்திருந்தால் அவளுடைய வலது கை பக்கத்தில் இருந்த இரும்பு கம்பியை இருக பற்றி இருந்தன எங்கே கணேஷ் மீண்டும் எழுந்து வந்து விடுவானோ என்ற பயத்தில் அவன் எழுந்தால் ஓங்கி இன்னொரு அடி அடிக்கத்தான் அவள் அவனையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்ததே வெளிவர மறுத்த குரலை கடினப்பட்டு செருகிய கிஷோர் தன் தங்கியை கண்கள் கலங்க மேக்னா என்று அழைத்தது மட்டும்தான் தாமதம் கண்களை திருப்பி திடுக்கிடலுடன் ஒளி வந்த திசையை நோக்கியவள் அங்கே தன் அண்ணனை பார்த்ததும் தான் அமர்ந்திருந்த நிலையில் நின்றபடியே அண்ணனை பார்த்து கண்கள் கலங்கி நீர் வழிய கதறி அழுதாள் ஆளும் போது அவள் கண்கள் தன் அண்ணனில் இருந்து மீண்டு கணேஷை நோக்கி பாத்தியானா நான் கொலகாரி ஆகிட்டேனா என்று பார்வையாளையே கூறியவளாய் அழுதவளை தேற்றும் வழி அறியாது அவனும் உதடுகள் துடிக்க கண்கள் சுருங்க நின்றிருந்தான் அப்போது தன்னை காக்க வந்த ஆதி மூலனாக கிஷோர் அவள் கண்களுக்கு புரிய சட்டென்று எழுந்து வந்து அண்ணன் மாறில் தலை சாய்த்து கொண்டாள் அருகில் இருந்த கணேஷின் இரத்தம் தோய்ந்த உடல் அவளை பயமுறுத்த அவள் கண்களை இருக மூடிக்கொண்டாள் அண்ணா எனக்கு பயமா இருக்கு 
என்னை இருந்து கூட்டிட்டு போனா பிளீஸ்னா பிளீஸ் என்று அண்ணன் கோட்டினை உள்ளம் கையால் இருக்க பச்சை வனம் துடிதுடித்து கெஞ்சி கெஞ்சி அழ கிஷோர் தாங்கையை கண்கள் கலங்க பார்த்தான் அந்நேரம்தான் கொழும்பு ரத்னபுரி நெடுஞ்சாலையில் பயணித்து கிஷோரை போல எந்தவித நெருக்கடியிலும் அகப்படாமல் முடிந்தளவு சீக்கிரமாக அதாவது கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி தியாலங்களுக்குள் வந்து சேர்ந்திருந்த ஆதியும் மணியும் மேக்னா தன் அண்ணன்மாரில் புதைந்து துடிதுடித்து அழுவதை கண்டு இதயம் வலிக்க நின்றிருந்தனர் மேக்னா தன் அண்ணனை கண்டாலை ஒழிய தன் தலைவனை காணவில்லை அப்படி கண்டிருப்பின் அண்ணனை விடுத்து தன் தலைவன் மாறில் தான் தஞ்சம் அடைந்திருப்பாள் ஆதிக்கோ தன்னவளின் அழுகையை காண காண தன் வாழ்விலும் தன் காதலி வாழ்விலும் விளையாடிய கணேஷை கண்டம் துண்டமாக வெட்டி போட வேண்டும் என்று ஆவேசம் எழுந்தது அறை அலங்கோலமாய் காட்சி அளித்ததை வைத்தும் தன் மேக்னாவின் உடைகள் கிழிக்கப்பட்டிருந்ததிலிருந்தும் கிஷோரை போலவே என்ன நடந்திருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டவன் சத்தம் எழுப்பாமல் அண்ணன் மாறில் குழந்தை போல அழும் தன்னவளின் அழுகையை நோக்க அவ் அழுகை அவன் மனதை சுட்டது அவளை தன் மாறில் தஞ்சம் புக வைத்து அழாதமா ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு ஆகல ரிலாக்ஸ் ஆதி இருக்கன்ல ஒன்னு ஆதி இருக்கன்ல உனக்கு ஒண்ணு ஆக விட மாட்டேன் என்று அவள் தலையை வருடி கொடுத்த வண்ணம் கூற வேண்டும் என்று தோன்றினாலும் அமைதியாகவே நின்றான் அவன் அவனுக்கு வெகு நேரம் தன் மேக்ன அங்கு நின்று கொண்டிருப்பது சரியில்லை என்றே பட்டது எனவே தன் நண்பனை நோக்கி கண்கள் அலையே அவளை கூட்டிட்டு போ என்ற போது கிஷோரும் அதற்கு மேலும் அங்க நில்லாமல் தன் நண்பன் அனைத்தையும் கவனித்துக் கொள்வான் என்ற நம்பிக்கையுடன் காரை நோக்கி தங்கையை கைத்தாங்களாக அழைத்து சென்றான் தன் காதலி அகன்றபின் அறையினுள் முற்றாக நுழைந்த ஆதி கணேஷ் பக்கத்திலேயே குந்தி அமர்ந்து கணேஷின் காயங்களை ஆராய்ந்தான் அவன் தலையில் இருந்துதான் ரத்தம் வளைந்து கொண்டிருந்ததை கண்டவனுக்கு தன் அவள் பாரிய பொருளால் தலைக்கு ஓங்கி அடித்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது மெல்ல அந்த அறையை சுற்றி கண்களை ஓட்ட விட்டவனுக்கு கீழே விழுந்திருந்த மேசையின் அருகில் ஒரு செல் அந்த கணேஷை போலவே குப்புற விழுந்திருப்பது தென்பட்டது அதன் அருகில் சென்று குனிந்து எடுத்தவனுக்கு அந்த செல்லின் டிஸ்பிளே நடுவில் பிளக்கப்பட்டிருந்தாலும் இன்னும் வேலை செய்து கொண்டிருந்ததை காண முடிந்தது அதிலிருந்த வீடியோவை செக் செய்தவன் ஐந்து வருடங்களாக தான் மேக்னாவை பெரிய காரணகர்த்தா இவன் தான் என்பதிலிருந்து அவன் அந்த கொடிய அரக்கனான கணேஷிடம் பட்ட பாடு வரை ஒன்று விடாமல் இருப்பதை கண்டு மனம் கொதித்து போனான் ஆதி உச்சகட்ட விபரீதம் எதுவும் நடக்கவில்லை ஆயினும் தன் காதலி படும் பாடு அந்த காம மிருகத்தின் கண்களில் தெரிந்த காம வெறி என எல்லாவற்றையும் காணுகையில் அந்த கணேஷை அப்படியே தீயிட்டு கொளுத்த வேண்டும் என்ற வேகம் எழுந்தது அவனுள் ஆனால் அவனுக்கோ இறுதி மூச்சு இழுத்து கொண்டிருப்பதை கண்ட ஆதிக்கு செத்த பாம்பை அடிப்பது வீரமல்ல என்று தோன்ற தன் மூச்சை மெல்ல வெளியேற்றி தன்னை தானே முடிந்த அளவுக்கு ஆஸ்வாசப்படுத்தி கொண்டு அந்த செல்லில் இருந்த வீடியோவை அழித்து விட்டு தன் பேன் பாக்கெட்டுக்குள் இருந்த கேர்ச்சிப்பை எடுத்து செல்லில் பதிந்த தன் விரல் அடையாளத்தை அழுந்து துடைத்து அழித்தவன் கேர்ச்சி ஃபாலையே அதை இருந்த இடத்திலேயே வைத்த போது அவன் கண்கள் அந்த கட்டிலின் ஓரம் மினுக் மினுக் என்று மினுமெடுத்து கொண்டிருந்த அந்த பொருளை அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் விழிகள் விரிய காதல் கண் கொண்டு மகிழ்ச்சி பரவசத்துடன் பார்த்தான் அது அவனிடம் இருந்த தங்க கொலுசின் இணை அதை கைகளில் ஏந்தியவனுக்கு அந்த கொலுசின் இணை காணாமல் போகவில்லை உரியவளிடம்தான் இத்தனை நாளும் இருந்திருக்கிறது என்ற உண்மை புரிந்தது அங்கே வீட்டுக்கு வெளியே கிழிந்த ஆடையினால் தெரிந்த மேனியை அண்ணனின் கோர்ட் மறைத்திருக்க விட்டத்தையே வெறித்து பார்த்து கொண்டு காரினுள் அமர்ந்திருந்தவளோ அவன் காரினை ஸ்டார்ட் ஆக ஆயத்தமான போது சட்டனை ஏதோ தோன்ற ஏதும் சொல்லிக் கொள்ளாமல் கார் கதவினை திறந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பைத்தியக்காரியை போல வெளியே இறங்கி தலை தெரிக்க மீண்டும் உள்ளே ஓடினாள் அவள் வண்டியில் சாவி துளையில் சாவியை இட்ட வண்ணம் தங்கையை திரும்பி நோக்கியவனுக்கு கூட மேக்னாவின் செயலில் ஒன்றும் புரியவில்லை வெறி கொண்டவள் போல உள்ளே தலை தெரிக்க ஓடி வந்தவள் அங்கே எதிர்பாராத விதமாக தன் தலைவன் ஆதி அறையில் இருந்து வெளியே வருவதை கண்டதும் அப்படியே சாபம் பெற்ற அகலிகை போல கல்லாகி சமைந்து நின்றாள் தனக்கு பழையது எல்லாம் நினைவுக்கு வந்த பின் தன் வீறு கொண்ட வேங்கையை காணும் முதல் தருணம் இது அவளுடைய காதல் கண்கள் கலங்கியதனால் செந்நிறம் கொண்டு நா தளத்தளக்க பேச வார்த்தைகள் இன்றி அவனையே மேலிருந்து கீழாக காதலுடன் அலசின தான் இறந்து விட்டதாக ஊர் சொன்ன போது நம்பாத தன் ஆதி தன் மேக்னா இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறாள் என்று சொன்ன அவள் கண்ணாளன் ஆதி தான் இன்னொரு பெண்ணாய் மாறி போய் இருந்த போதிலும் இது தன் மேக்னா தான் என்று அடித்து சொன்ன அவள் ஆதி அவளுடைய கண்ணெதிரில் அவனுடைய ஆரடி உருவம் அவளுடைய விழித்திரையில் அவள் இதய திரைக்கு சொந்தமானவன் விம்பமாய் பூத்திருக்க அவனையே பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் அவள் 
நதியானவன் சமுதிரன் என்னும் தன் காதலுடன் சங்கமிப்பது போல இருவரின் கண்களும் சுற்றம் மறந்து ஒன்றுக்குள் ஒன்று சங்கமித்துதான் போயின தன் வாழ்வில் நிகழ்ந்தது எல்லாம் புதுமையாக இருக்க அவன் தன்னை மேக்னா என்று தாரணியா இருந்த போதிலும் கண்டு கொண்டதுதான் புதுமையாகப்பட்டது அவளுக்கு இன்று நிகழ்ந்ததை எல்லாம் எண்ணி அவள் மனம் குற்ற உணர்வில் கூசி குறுகி போய் நின்றது உலகிலேயே மிக மிக மென்மையானது பூ தன் மேக்னா அந்த பூவை செடியிலிருந்து கிள்ள விளைந்தாள் என்றால் அதன் ஸ்பரிசம் பட்டு நோக கூடிய அளவு மென்மையான கரங்களை உடையவள் தன்னவள் மென்மைக்கு இலக்கணமாக திகழும் பெண்மை வர்க்கத்தில் திகழ்ந்தவள் இன்று இரும்பு பெண்மணியாக மாறி தன் மானத்தை தானே காத்து கொள்ள விளைந்ததில் அவனுக்கு சந்தோஷம்தான் அதிகமானது அந்த காம வெறிப்பிடித்த மிருகத்துடன் போராடி தன் மானம் காத்து கொண்ட தன் உள்ளம் கவர்ந்தவளை கண்டவனின் முகம் அப்போதும் கூட புதுப்பூவாய் மலர்ந்திருந்தது அவன் குரலோ என்றுமில்லாத கம்பீரத்தையும் உற்சாகத்தையும் காற்றுடன் ஏந்தி வந்தது அந்த கட்டிலின் அடியில் கண்டெடுத்த மின்னும் பொருளை அவள் முகத்துக்கு நேராக நீட்டி தொங்கவிட்டவன் நீ இத தானே தேடி வந்த மேக்னா என்று கூற அந்த நிலையிலும் தான் எதற்காக திரும்ப வந்திருப்பேன் என்று சரியாக கண்டுபிடித்த கோரும் தன் மனதினை கண்ணாடி போல அறிந்தவனை கண்டு அவள் நயனங்கள் கண்ணீர் உகத்தன அதற்கு மேலும் அவள் கால்களில் வலுவில்லாதது போல தோன்ற ஆனந்த கண்ணீருடன் சரிந்து விழப்போனவளை ஓடி வந்து தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டான் ஆதி தன் தங்கையை கவனிக்க பின்னாலேயே வந்த கிஷோரின் கண்கள் அவர்கள் காதலின் ஆழத்தை கண்டு அப்படியே ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டன தன் நண்பன் முகத்தில் இந்த ஐந்து வருடங்களாக இல்லாத உற்சாக கலை இன்று அவனுள் தொற்றி இருப்பதை கண்ட கிஷோர் அவர்களின் மோன தவத்தை கலைக்கும் முகமாக டே இங்க நிக்க வேணாம் வச்சு போயிடலாம் என்று ஒருவித அவசரத்துடன் கூற ஆதிக்கும் நண்பன் சொல்வதே சரி எனப்பட்டது அவளை விட்டும் விலகி தன் கூர்மையான பார்வையை அவன் மீது செலுத்தி நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க இருந்து கிளம்புங்க நாலு மணியும் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வாரோம் என்று கூறி இருவரையும் அங்கிருந்து நகர வைக்க முயல மேக்னா அவனையே பார்த்தபடி நின்றிருந்தாள் அந்த பார்வை அவனிடம் நீயும் இங்க கூட வந்துடாதி பிளீஸ் என்று கெஞ்சுவது புரிந்தாலும் தன் காதல் தேவியை தன் கண்களாலேயே ஆற தழுவி ஒரு முறை கண்களை மூடி திறந்து பயப்படாத திரும்பி வந்துடுவேன் என்று கட்டியம் கூறியவன் நீ கிஷோரோட போமா நான் வந்துடுறேன் என்று ஆதியை பிரிய மனமே அச்சுவலாய் அவன் முகத்தையே மௌனமாய் பார்த்து கொண்டிருந்தவன் யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் ஆதியில் தஞ்சம் அடைந்து ஆதியின் மாறை இருக கட்டி அணைத்து அவனை தன்னை நோக்கி குனித்து காதலுடன் அவன் இதழ்களில் மூர்க்கத்தனமாய் கண்மூடி இதழ் பதித்தாள் அவளுக்கு அண்ணன் கிஷோர் அருகில் நின்று கொண்டிருப்பது கூட கவனத்தில் பதியவில்லை அவன் மீது தனக்கு இருக்கும் காதலை உணர்த்த வேண்டும் என்பதுதான் அவளுடைய ஒரே நோக்கமாக இருந்தது அந்நொடி கிஷோர் அங்கே நிற்க கூச்சப்பட்டபடி வெளியேற ஆதிக்கும் தான் அந்த நொடி அவள் தந்த மொத்தத்தை சுகிக்க முடியவில்லை முதலில் இந்த பிரச்சனையை கவனிக்க வேண்டும் பின்பு தன் அவளை கவனித்துக் கொள்ளலாம் என்று தோன்ற அவளை தன்னிடம் இருந்து விளக்கியவன் முகத்தில் விழுந்திருந்த கூந்தலையெல்லாம் ஒதுக்கி அவள் கண்ணத்தினை தன்னிரு கைகளாலும் தாங்கி ஹே மேக்னா இங்க பாரு முதல்ல கிஷோரோட வீட்டுக்கு போ நான் வந்துடுவேன் உனக்கு எதுவும் ஆக விட மாட்டேன் அப்படி நடக்கணும்னா அது என்னையும் மீறிதான் நடக்கணும் அப்புறம் எல்லாத்தையும் பேசிக்கலாம் கிளம்பு என்று தீர்க்கமான குரலில் கூறியவன் அவளை கிஷோருடன் வலுக்கட்டாயமாக அனுப்பி வைத்தான் அவனுடன் வந்திருந்த மணி அந்த விபரீதம் நடந்த அறையை ஒரு இன்ச் விடாமல் தன் லேசர் கண் கொண்டு ஆராய்ந்து கொண்டு இருந்தான் அங்கே சிதறி கிடந்த பொருட்களை வைத்து நடந்த விபரங்களை எல்லாம் நொடியில் அனுமானித்துக் கொண்டவனாய் அறையில் அவள் முழந்தாளிட்டு சற்று நேரத்திற்கு முன் அண்ணன் கிஷோர் வரும் முன்னர் அமர்ந்த இடத்தில் இருந்து துருப்பிடித்த இரும்பு கம்பியை கண்டவன் அதை கைகளால் எடுத்த வண்ணம் அப்போதுதான் அறைக்கு வந்த தன் முதலாளியை நோக்கி பாஸ் இங்க பாருங்கோ என்ற வண்ணம் அவனுக்கு காட்ட பதறி போனான் ஆதி மணியை அவசரமாக நாடி போனவன் என்ன பண்ற மணி அது அப்படி கீழவை அதுல ஒன் ரேக பதிஞ்சிருக்க போகுது என்று பயத்துடன் கூற மணியோ அசால்ட்டாக ஆமாங்க பாஸ் அதுக்காக தான் கையில் எடுத்தேனுங்கோ நீங்களும் மேடமோ இத்தனை வருஷமா பிரிஞ்சிருந்தது போதுங்கோ இனிமேலாவது சந்தோஷமா இருக்கணுங்கோ அதுதான் பாஸ் என்னோட ஆசை நான் இந்த பழியை ஏத்துக்கிறேனுங்கோ என்று தன் முதலாளியின் சந்தோஷம் கருதி அவன் விசுவாசமான பணியால் தான் என்பதை நிரூபிக்க ஏதேதோ கூற அதை ஆதி ஏற்றுக்கொள்வதாக இல்லை என்ன மணி சொல்ற அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்ல அவளுக்காக ஜெயிலுக்கு போக நான் தயார் என்றான் நெஞ்சு நிமர்த்தி உறுதியான குரலில் ஆனால் அதே சமயம் தன் விசுவாசத்தை காட்ட மணி முன் வந்தாலும் முதலாளியான இவன் தான் அதை ஏற்கவில்லை ஆனால் மணி அவனை நோக்கி பாஸ் இவன் பொழைக்க மாட்டான்னு தோணுதுங்கோ நான் இந்த கொலப்பள்ளியை ஏத்துக்கிட்டு உள்ள போறனுங்கோ எனக்கு என்ன குடும்பமா குட்டியா என் ஆளாக்கு நான் ஐயாவுக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போறேன்னு நினைச்சுட்டே இருந்தேனுங்கோ அதுக்கு இன்னைக்கு கடவுளே வாய்ப்பு தந்திருக்கானுங்கோ 
அதை என்னை பயன்படுத்திக்க விடுங்க போஸ் என்று வழுக்கட்டாயமாக கூற ஆதி என்ன செய்வது என்று அறியாமல் திகைத்து போய் நின்றான் கிஷோரின் வீடு மேக்னா தன் அறையில் பல வருடங்கள் கழித்து தன் அதே சொகுசு மஞ்சத்தில் அமர்ந்திருந்தான் அவளுடைய கண்கள் அவள் அறையில் இருந்த ஒவ்வொரு பொருளையும் ஆதுரத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தன பக்கத்தில் அவள் அண்ணன் கிஷோர் அவளுடைய காயங்களுக்கு எல்லாம் மென்மையாக அவளுக்கு வலிக்காதவாறு மறந்துட்டு கொண்டு இருந்தான் அவள் அறையும் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் எப்படி அவள் விட்டு சென்றாலோ அதே போல இருந்தது ராக்கையில் இருந்த புத்தகங்கள் மேசின் இருந்த பூவாஸ் அதில் இருந்த மலர்கள் கூட புத்தம் புதிதாய் தினமும் மாற்றப்படுகிறதோ அப்படிதான் தோன்றியது அவளுக்கு சுவரில் தொங்கி கொண்டிருந்த கடிகாரம் அவளுடைய வாட்ஸ்ஆப் என எல்லாமே அவளுக்கு பார்க்கும் போது ஆச்சரியமாக இருந்தது தற்போது அவள் அணிந்திருக்கும் ஆடை கூட ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னர் அவள் அணிந்ததுதான் அவளுடைய கசங்கி கிழிந்த சுடிதார் காணாமல் போயிருந்தது அந்த தன்மான போராட்டத்தால் விளைந்த சோர்வை போக்க குட்டி குளியல் ஒன்றை போட்டுக்கொண்டவள் ஐந்து வருடத்திற்கு முதல் தான் அணிந்த டிஷர்ட் மற்றும் நீண்ட ஸ்கர்டினை தனக்கே தனக்கென்று உரித்தான பிரத்யேகமான மனம் கொண்ட அந்த ஆடையை அணிந்திருந்தாள் தன் பக்கத்தில் அமர்ந்து அவளுடைய முகத்தில் கை கால்களில் இருந்த காயங்களுக்கெல்லாம் பஞ்சை ஸ்பிரிட்டில் நனைத்து நனைத்து மறந்துட்டு கொண்டிருந்த அண்ணனை வெகு நாட்கள் கழித்து இமை கொட்டாமல் நோக்கினாள் அவள் அவளுக்கு அந்த ஸ்பிரிட்டின் எரிவு எரிவை கொடுக்கவே இல்லை ஆயினும் அவள் அண்ணன்தான் ஒவ்வொரு ஒற்றலுக்கும் கண்களை சுருக்கி சுருக்கி தங்கைக்கு வலிக்கிறதா என்று முகத்தை பார்த்து இல்லை என்று ஊர்ஜிதம் செய்த பின் அடுத்த ஒற்றலை தொடர்ந்தான் மாலை நெருங்கி இருள் சூழ தொடங்கிய போது ஆதி இன்னும் வரவில்லை அவன் எப்படியும் வந்து சேர்வான் என்ற நம்பிக்கை அவளுக்கோ குறையவும் இல்லை தன்னில் அதீத அக்கறை கொண்டிருப்பினும் இதுவரை அதை காட்டாது தன்னை சீண்டி விளையாடும் அண்ணனை பாசத்துடன் நோக்கி கொண்டிருந்தவளுக்கு ஐந்து வருடங்களாக சீண்டி விளையாட அவள் இல்லாத தனிமை அவனை ரொம்ப பாதித்திருக்கும் என்று தோன்றியது அந்த தோன்றலை வெளியிட ராடியவள் கிஷோரை நோக்கி அண்ணா நான் இல்லாம நம்ம அம்மா இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டியானா என்று கேட்க அவன் அவளை நோக்காது காயத்துக்கு மறந்துட்ட வனமே கண்களில் வழியுடன் ஒரு புன்னகை சிந்தினான் அந்த வழி நிறைந்த புன்னகையுடனேயே வாய் திறந்தவன் ஆமா அம்மா நம்ம கூட அதிகம் இல்லாததால அவங்க இழப்பு எனக்கு புரியல பட் ஐ ரியலி மிஸ் யூ மேக்னா என்றான் அவன் அவளோ மனதினுள் பல கேள்விகளை தேக்கி வைத்திருந்தான் அது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஐந்து வருடங்களான பின்னும் இம்மி அளவு பிசகாமல் இருந்த அவளுடைய அறை எப்படி சாத்தியம் என்று கேள்வியே பிரதானமாக இருக்க அதை அண்ணனை நோக்கி கேட்டாள் அண்ணனை புரியாதவளாய் நோக்கியவள் ஆமனா ஏன் என் பெட்ரூம் பழைய மாதிரி இருக்கு ட்ரெஸ் புக்ஸ் வால் கிளாக் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா இப்படி எல்லாமே எப்படி அப்படியே இருக்கு என்று விழிகள் விரிய அடுத்த கேள்வியை கேட்க கிஷோருக்கு அதுக்கு காரணமான ஆதியின் நினைவில் சட்டன சிரிப்பு வந்தது தன்னால் இயன்றவரை தங்கை நடந்து முடிந்த கொடூரத்தை எண்ணி துன்பப்படுவதை விடுத்து அவளை சகஜமாக்க எண்ணியவன் குறும்ப கூத்தாடும் குரலில் அதை ஏண்டி கேக்குற உன் ஆதி மேக்னா இன்னும் சாகல அவ உயிரோட தான் இருக்கா அவ திங்ஸ் எதுவும் தொடக்கூடாதுன்னு ஒரே ஆட்டம் அதனாலதான் எல்லாமே அப்படியே இருக்கு என்று அதற்கு விளக்கம் கூற ஆடி போனால் மேக்னா தன்னுடன் பிறந்த அண்ணன் கூட தான் இறந்து விட்டதாக எண்ணிய வேலை இன்னும் ஏன் அவளை ஈஞ்செடுத்த தாய் கூட யாரோ ஒரு பெண்ணின் உடலை கண்டு தன் பெண் தான் என்று கதறி அழுத வேலை அது தன் மேக்னா இல்லை என்று உறுதியாக கூறிய அவன் காதல் அவளை மேசிலிருக்க வைத்தது அவள் சாகவில்லை என்று உறுதியாக நம்பினான் என்றால் அவன் காதல் புனிதமானது என்று தோன்றியது அவளுக்கு அந்த எண்ணம் தங்கைக்குள் மட்டுமல்ல அண்ணனுக்குமே அதே எண்ணம் எழுந்துள்ளது என்பதை அவன் வாயிலிருந்து உதிர்த்த சொற்களை எடுத்து காட்டியது அவள் விழிகளை கனிவுடன் நோக்கியவன் எல்லாரும் நீ செத்துட்டன்னு சொன்னப்போ அவன் மட்டும் இல்லைன்னு சொன்னத இப்ப நினைக்கிறப்போ ஆச்சரியமா இருக்கு மேக்னா உன்னோட தானே உன் மேக்னா வந்தா உன் கூட தானே அவளுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு சோ டெல் மீ வேஸ் யோ மேக்னான்னு பல தடவை கேட்டிருக்கேன் ஆனா அப்ப எல்லாம் அவன் சொல்ற பதில் என் மேக்னா சாகல மச்சி அவ போனா என் உயிரும் போயிருக்கும் மச்சின்னு சொல்வான் அப்ப மேக்னா பைத்தியம்னு நினைச்சேன் இப்பதான் அது உன் மேல வச்சிருக்கிற அளவு கடந்த காதல்னு புரியுது என்று ஆதியை பற்றி தான் அவன் வாழ்வில் இல்லாத காலங்களில் நடந்ததை சொல்ல சொல்ல அவளுக்கு இன்னும் இன்னும் அவன் மேல இருக்கும் லவ்வு பதி எனும் நோய் கூடிக்கொண்டே போவதை அவளால் அறிய முடிந்தது சுற்றம் மறந்து தான் இதற்கு முன்னிருந்த கஷ்டமான குற்ற உணர்ச்சி பொதிந்திருந்த மனநிலை மறந்து கண்களில் தன் காதலனின் வருகைக்காக காத்திருப்புடன் அவள் காத்திருந்தாள் ஆனால் அந்நேரம் அவளுடைய ஆதி செய்த குறும்புகளையும் அவளுடன் பகிர ஆசை கொண்டவன் ஆனா எவ்ரி சண்டே நம்மள பார்க்க கூட்டிட்டு போய் சரக்கு வாங்கி கொடுத்து அவன் புராண பாடும் போது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா என்று தன் தமையன் அந்த ரோதனையை இன்னும் 
இன்றும் அனுபவிப்பது போன்ற கொடுமையை காட்டி விவரிக்க தன் மாயக்கண்ணனின் லீலைகளை கேட்ட அந்த ராதைக்கும் முகத்தில் புன்னகை அரும்பியது தங்கையின் முகத்தில் இதுவரை இருந்த இருக்கம் தளர்ந்து அவள் லேசாக புன்னகைப்பதை கண்டவன் தொடர்ந்து கண்ணனின் லீலைகளை பாட எண்ணியவனாய் நீ வேற ஒரு தடவை நான் கார்த்திக்க தான் லவ் பண்றேன்னு சொன்னியே அன்னைக்கு பையன் குடிச்சுட்டு போட்ட ஆட்டத்தை என் லைஃப்லயே மறக்க மாட்டேன் என்று அவள் இல்லாத நாட்களில் நடந்ததை கூற அவளுக்கு அன்றைய நாளின் தாக்கம் வந்து போனது அன்று அவன் வீடேறி வந்த நேரம் தான் கார்த்திகை தான் காதலிக்கிறேன் என்று கூறிய போது அவன் முகத்தில் தோன்றிய வேதனையின் சாயல் படர்ந்திருப்பதை கண்முன்னே கொண்டு வந்தவளுக்கு இன்று ரொம்பவும் மனம் வலித்தது அதே சமயம் அவளுக்கு தன்னவன் மீது காதல் கூடிய அதே கணம் அவன் குடித்திருக்கிறான் என்று தெரிய வந்ததும் ஆத்திரமும் வந்தது அந்நேரம் சரியாய் தன் வேலையெல்லாம் செவ்வனை முடித்துவிட்டு நிலைமையை சமாளித்து விட்டு வந்து தன் ஆரோக்கிய காதலி மேக்னாவை பார்க்க கிஷோரின் வீட்டை அடைந்து தன் அவளின் அறைக்கு மாடிப்படிகள் விரைந்தேறி போனான் ஆதி அவன் நாடி நரம்பெங்கினும் தன் அவளை கண்டுவிட வேண்டும் அவள் கருமணியில் பார்வை பதித்து அதில் தொலைந்து விட வேண்டும் என்று தோன்ற அவன் மாடிப்படிகளை இரண்டு இரண்டாக தாவி ஏறி போனான் மாடியினை அடைந்தவன் அவள் அரைக்கதவு நிலைகளை இரு கைகளாலும் பற்றிய வண்ணம் உள்ளே எட்டி பார்க்க அங்கே தன்னவளுக்கு அவள் அண்ணன் மருந்திட்டு கொண்டிருப்பது புரிந்தது அவளுடைய சோர்ந்த மென்மையான தோற்றமும் சர்மத்திற்குள்ளேயே காயங்கள் ஏற்பட்டு ரத்தம் வலிந்தமையால் நீளம் பாய்ந்திருந்த முகமும் என இருந்தவளை கவலையுடன் சத்தம் எழுப்பாமல் நோக்கி கொண்டிருந்தான் அவன் அந்தியில் மலரும் மல்லிகை பூவுக்கு இதோ நீ மலர வேண்டிய காலம் வந்தாயிற்று பூவே மலரு என்று யாராவது சொல்லிக் கொடுப்பது உண்டோ இல்லையே அது போலத்தான் அவளும் எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் தனக்கே தனக்கென்று மட்டும் உரித்தான மல்லிகை போன்றவளின் தலைவன் தன்னை நாடி வந்ததை யாரும் சொல்லாமலேயே அறிந்து கொண்டவள் சட்டன விழிகள் திருப்பி அவனை நோக்கினான் இதோ அவள் மலர வேண்டிய காலமும் வந்தாயிற்று இதுவரை இருந்த சோகமெல்லாம் அகன்று மிக நீண்ட நாள் பிரிவின் துயரால் வாடிய சங்க தலைவி பசலை நோயால் பீடிக்கப்பட்டது போல அவளும் அவனை காணாமல் வாடித்தான் போனாள் பேதை பெதும்பை தொடக்கம் பேரிளம் பெண்கள் வரை கண்டு காதல் கொள்ளும் அளவுடன் மிளிர்ந்து அவனை கண் கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் அவள் அவனும் அவளையே தன் கண்களால் பருகி கொண்டு இருந்தான் தன் காதல் தேவியிடமிருந்து இப்படியான ஒரு பார்வை வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே இத்தனை நாள் பைத்தியக்காரனை போல அலைந்தான் அவன் அவனுக்கு வேண்டிய தேவியின் கயல்வெளி கண்கள் அவனையேதான் மேய்ந்து கொண்டிருந்ததில் அவனுக்கு மகிழ்ச்சியே மஞ்சத்தில் அமர்ந்திருந்தவள் கலக்கமும் பதற்றமும் மீதூரிய நயனங்களால் வாய் திறக்காது மௌனமாக எல்லாம் சுபமாக முடிந்ததுதானே என்று கேட்டாள் அவனும் அவளுடைய விளையாளாய கேள்வியை புரிந்தவனாய் ஒரு நிமிடம் சாந்தமாய் கண்களை மூடி திறந்தவன் எல்லாம் சுபமே என்றான் அந்த ஒற்றை கண்ணசைப்பில் அவள் உலகம் அழகானது முத்துப்பார்கள் மின்ன அழகாய் சிரித்த வண்ணம் தன்னவனையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் முழுமையாக மறுந்துட்டு முடித்தவன் தங்கையை நோக்கி நிமிர அவளோ தன் பற்கள் முழுவதையும் காண்பித்த வண்ணம் சிரித்து கொண்டிருப்பது புரிந்தது இவள் யாரை பார்த்து தற்போது லூசு மாதிரி சிரிக்கிறாள் என்று எண்ணிய வண்ணமே அவன் திரும்பி நோக்க அங்கே தன் நண்பன் நின்று கொண்டிருப்பதும் புரிந்தது இருவர் பார்வையும் இரண்டர கலந்திருப்பதை கண்ட கிஷோர் இனி நாம் இங்கிருப்பது முறையல்ல என்று நினைத்து மறந்து பெட்டியை மூடிய வண்ணம் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் நண்பன் அகலவும் அவளையே விழுங்கி விடுவது போல பார்த்து கொண்டே உள்ளே வந்தவன் தரையில் அவள் பக்கத்தில் முழந்தாளிட்டு அமர்ந்து கொண்டான் அவள் மனதிலோ அங்கு என்ன நடந்ததை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் முளைத்திருந்தது அவள் ஒரு கொலைக்காரி அந்த கணேஷை கொன்றவன் என்று உள்ளூர என்னென்னமோ எதிர்மறையான எண்ணங்கள் தோன்றி மறைந்தது அதை அப்படியே அவள் முகத்தை பார்த்து புரிந்து கொண்டவன் தன் இரு கைகளை அவள் பின்னந்தலையை பற்றி தன்னை நோக்கி குனித்தவன் அவள் நெற்றியில் இதமாய் முத்தமிட்டான் அங்கே மணி என்னதான் மறுத்து மஞ்சாண்டினாலும் அவன் அந்த இரும்பு கம்பியை ஆதியிடம் கொடுப்பதாக இல்லை காவல்துறை வந்தால் என்ன சொல்ல போகிறா என்று கேட்டு அவனை குழப்பி அவனை அந்த கொலைப்பணியிலிருந்து தப்பிக்க வைக்க முயன்றும் ஆதியால் முடியவில்லை அவனோ என்ன பாஸ் போலீஸ் வந்து கேட்டா மாட்டிக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ பூட்டு இருந்த வீட்டுல களவாட வந்த களவாணி பையன் நான் இங்க ஒரு ஆளு புதுசா உள்ள நுழைஞ்சதும் இரும்பால தலையில ஒரே போடுன்னு சொல்வேங்கோ என்று அதற்கும் ஒரு திட்டம் வைத்து கோர வாயடைத்து போய் நின்றான் ஆதி முழு விடயத்தையும் கூறியவன் தன் மேக்னா உள்ளுக்குள்ளேயே தான் செய்த குற்றத்திற்கு ஓர் அப்பாவி உள்ளே போவதா என்று எண்ணி மறுக்குவதை கண்டவன் அவளை கைப்பற்றி ஒன்னும் கவலைப்படாத மேக்னா மணிக்கு எதுவும் ஆக நான் விடமாட்டேன் நாளைக்கு அவனுக்கு ஐக்கியூ டெஸ்ட் எடுத்து அவன் மனநலம் சரியில்லாதவன்னு என்னால ப்ரூவ் பண்ண முடியும் எந்த சட்டத்தாலுமே மனநலம் குறைந்தவன தண்டிக்கிற அதிகாரம் கிடையாது மணி சீக்கிரமாவே வெளியில வந்துடுவான் என்று உறுதியான குரலில் அவன் கூறத்தான் தன் நாயகன் சொன்னதை செய்வான் என்று அறிந்தவளால் 
நிம்மதி பெருமூச்சு விட முடிந்தது அதையும் தாண்டி ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் தன்னிடம் இருக்கும் வசதியை வைத்து எப்படியும் தன்னவளையும் மணியையும் காப்பாற்ற முடியும் என்று உறுதியாக நம்பினான் ஆதி அங்கனம் தரையில் முழந்தாளிட்டு அமர்ந்திருந்தவன் தரையை தொட்டு கொண்டிருந்த அவளுடைய மலர் பாதங்களை எடுத்து தன் மடி மீது வைக்க இவன் என்ன செய்ய விளைகிறான் என்று புரியாமல் நோக்கினாள் அவள் அவளை காதலுடன் இமை கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டே தன் பேண்ட் பாக்கெட்டில் இருந்த இரு ஜோடி தங்க கொலுசுகளை வெளியில் எடுத்தவன் ஐந்து வருடங்களாய் ஒன்று அவளிடமும் மற்றொன்று அவனிடமும் என பிரிந்திருந்த அந்த கொலுசுகளை இணைத்து விட்டான் அவனுக்கு அன்று பாட்டு பாடிய வண்ணமே இந்த கொலுசுகளை அவளுக்கு பரிசளித்தது நினைவுக்கு வர காதல் கரைப்புரண்டோடு அன்று போல இன்று முத்தம் வைப்பாள் என்று எண்ணிய வண்ணம் அவளுடைய தேனோரும் அதரங்களை காதல் கலந்த காமத்துடனும் கிறக்கம் நிறைந்த விழிகளுடனும் அவன் பார்க்க முத்தம் கிடைப்பதற்கு பதிலாக கண்ணத்தில் சப் என்று ஒரு அறைதான் கிடைத்தது அவனுக்கு கண்ணத்தில் அறை விழவும் திகைத்து அதிர்ந்து கண்ணத்தை கையால் தாங்கிய வண்ணம் வலிக்காத அவள் அறையை வலித்தது போல தேய்த்து விட்டு கொண்டே அவளை பார்த்தவனுக்கு மறுபடியும் அவள் உள்ளே இருக்கும் தாரணி வந்து விட்டாளோ என்று சந்தேகம் எழுந்தது அவளை விழிவெறிய பார்த்த வண்ணம் அவன் ஏண்டி அரைஞ்ச என்று அவள் அறைந்ததன் காரணம் புரியாமல் கேட்க அவளோ அந்த அறைக்கு ஒரு காரணம் வைத்திருந்தான் தன் மேக்னாவுக்கு பிடிக்காது என்பதால் இதுவரை மதுவையே தொடாதவன் அன்று தொட்டிருக்கிறான் என்பதை அண்ணன் வாயிலாக அறிந்து கொண்டதும் எழுந்த ஆத்திரத்திற்கு கிடைத்த பரிசுதான் இந்த அறை என்று எண்ணியவள் இது நீ அன்னைக்கு குடிச்சல்ல அதுக்கு என்று அறைந்ததன் காரணம் கூற இவளுக்கு எப்படித்தான் குடித்தது தெரியும் என்று விழிகளை மேல் சொருகிய வண்ணம் யோசித்தான் தன் தாய்க்கு கூட தெரியாத ரகசியம் வேறு யார் வாயிலாகத்தான் அவளுக்கு சென்றிருக்க முடியும் உண்மை நிலவரம் அறிந்தவன் உள்ளுக்குள் கிஷோரை வருத்தெடுத்தான ஆதி அட்ட பாவி பச்ச வைத்து விட்டானா இப்போதுதான் தன் பேபிமாவுடன் ஊடல் பிரிவு எல்லாம் தீர்ந்து கை கொடும் நிலை வந்து சுபம் என்று ஹாப்பி எண்டிங் போட முற்படும் வேலை புதிதாய் இன்னொரு பிரச்சனையை கிளப்பி விட்டுட்டானே உனக்கு அப்புறம் இருக்குடா என்று தனக்குள் உரையாடி கொண்டவன் தன் அவளை சமாளிக்கும் முகமாக சாரி மேகனா குட்டி அன்னைக்கு தாங்க முடியாம என்று அன்று நடந்ததை தாங்க முடியாமல் தான் குடித்தேன் என்று கூறுவதற்காக அவன் இழுக்க அதே கண்ணத்தில் அவன் மறுபடியும் எதிர்பாராத விதமாக இன்னொரு அறை விழுந்தது அவனுக்கு லெப்ட்ல விட்டா ரைட்ல திரும்பிக்கும் என்பது இதுதானா அவளுடைய பஞ்சு கரங்கள் அந்த முரட்டு கண்ணத்தில் தீண்டியதில் அவன் முகம் வலது பக்கம் திரும்பி கொண்டது அவள் அடித்த அடியில் அவனுக்கு அவள் மேல் கோபமே வரவில்லை மாறாக இவள் காரணமே சொல்லாமலே அடிக்கிறாளே என்று தோன்ற அவளை திரும்பி நோக்கி இப்ப எதுக்குடி அடிச்ச என்று மீண்டும் புரியாமல் கண்ணத்தினை தடவி கொண்டு கேட்க அவள் அதற்கும் காரணம் வைத்திருந்தாள் இந்த அடி ஆத்திரம் தாள முடியாமல் வந்த அடி இது அன்னைக்கு கணேஷ கிட்ட தப்பா நடந்துக்க முயற்சி பண்ணும் போது உன்கிட்ட சொல்லி என்ன எடுத்துக்கன்னு சொன்னப்போ சான்ஸ யூஸ் பண்ணிக்காம பெரிய சத்திய சிலர் மாதிரி வசன பேசினல அதுக்கு என்றால் அன்றே அவள் வந்து அவனிடம் கணேஷ் தொட்டதை தாங்க முடியாமல் தான் உனக்குத்தான் சொந்தம் என்னை மனப்பூர்வமாக உனக்கு சொத்தெழுதி தருகிறேன் என்று கூறாமல் கூறிய வேலை அன்றே அவன் தன்னை அவனுடமே ஆக்கி கொண்டிருந்தால் இங்கனம் இந்த கணேஷ் அல்ல எந்த கொம்பன் வந்திருந்தாலும் நிலைமை விபரீதமாக செஞ்சிருக்காது என்பது அவள் எண்ணம் அப்படி வாய்ப்பை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளாமல் அன்று வசனம் பேசியதன் காரணமாக இன்று விளைந்த விபரீதத்தினால் ஏற்பட்ட ஆத்திரத்துக்கு தான் இந்த அடி அவனுக்கோ அவள் செய்கை ஒவ்வொன்றும் வேடிக்கையாக இருந்தது பால்குடி மரவா குழந்தை ஒன்று தன் தாய்க்கு தன் பலம் கொண்டு பிஞ்சு கரத்தினால் அடித்தால் வலிக்காதுதான் ஆனால் அந்த அன்னையும் குழந்தை மனம் நோகாமல் இருக்க அந்த அடி வலித்தது போல பாவனை செய்து கண்கள் மூடி அழுவது போல நடிப்பின் குழந்தை சிரிக்கும் அந்த மலனை சிரிப்பை கண்களுக்குள் நிரப்பி அந்த தாயுள்ளமும் மகிழ்ச்சி காணும் தாய் சிரிப்பதை கண்டு குழந்தை மீண்டும் அடிக்கும் அவள் அழுவதை கண்டு குழந்தை மீண்டும் சிரிக்கும் அந்த குழந்தை ஒத்த மனநிலையில் இருப்பதாக தன் அவளை எண்ணிக்கொண்டவன் அன்று அவ்வாறு தான் உத்தமனாக நடந்து கொண்டது குற்றமா என்று தோன்ற அவள் வெளி நோக்கி அடி ராட்சசி உத்தமனா நடந்துகிட்டது ஒரு தப்பா என்று கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும் போது மறுபடியும் ஒரு அறை சப் பெஞ்சு விழுந்தது கிரிக்கெட்டில் அடுத்தடுத்த பந்துகளில் தொடராக மூன்று விக்கெட்டுகள் எடுத்தால் பந்து வீச்சாளருக்கு ஹாட்ரிக் என்று சிறப்பு பட்டம் கொடுக்கப்படும் அதுபோல அடுத்தடுத்து தன்னை மூன்று முறை அடித்த தன்னவளுக்கும் ஹாட்ரிக் பட்டம் கொடுக்கலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டவன் இந்த அடிக்கு பின் ஒளிந்திருக்கும் காரணம் கேட்க நாடி இது எதுக்குடி என்று கேட்க அவள் கூறிய காரணம் வெகு விந்தையாக இருந்தது அவனுக்கு கிளைமேக்ஸ்ல எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் வர போலீஸ் மாதிரி வந்தல்ல அதுக்கு என்று கூற ரத்னபுரியில் இருந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் வர அவன் என்ன பிளைட்டிலா வந்தான் காரில் அல்லவா வந்தான் தன் அவளுக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லை என்ற நிம்மதி அவனுக்கு அவளையும் மீறி ஏதாவது ஆகியிருந்தால் அவள் நிலை 
என்னும் கவலை அவளுக்கு இதற்கு பிறகும் எத்தனை அடி விழுமோ என்று எண்ணியவன் சிரித்துக் கொண்டே கை கட்டி குனிந்து யோர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ் என்று கூறியவனாய் தன் கிளியோ பேட்ராவுக்கு பணிந்துதான் போனான் அந்த சீசர் அவளும் மூச்சை ஆழ உள்ளெடுத்துக் கொண்டே நாசி விடைக்க கோபம் தாளாமல் அரைவது போல கையை நீட்டி அவன் கழுத்தை நோக்கி கொண்டு சென்று வளைத்து அவனை தன் பக்கம் இழுத்தவள் அவனுடைய முரட்டு இதழ்களை தன் மென்மையான இதழ்களால் கவ்வி சுவைக்க தொடங்கினாள் அவள் மறுபடியும் ஏதாவது காரணம் சொல்லி தன்னை அறைவாள் என்று எதிர்பார்த்திருந்தவனுக்கு அவள் தந்த முத்தம் இனிய ஏமாற்றமாக இருந்தது அவனுடைய கலாம்ப காதலி தலையை சற்று சரித்து கண்களை சாந்தமாய் மூடி முத்துக்கடலின் ஆழத்திற்கு சென்று தன்னால் இயன்ற வரையும் முத்தெடுக்க விளைய அவனோ தன் காதலியின் வேகத்திற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் வெளிகளை அகல திறந்த வண்ணம் ஒரு சில கணங்கள் நின்றிருந்தான் அதன் பிறகு தன்னை தானே சுதாரித்துக் கொண்டவன் அவள் தந்த முத்து போதை தலைக்கேறி போய் அவள் காட்டும் அதே வேகத்தை தானும் காட்ட எண்ணி அவளுடைய பின்னு தலையை காதுகளோடு உள்ளம் கையால் சேர்த்து அணைத்து அவள் விலகி சென்று விட கூடுமோ என்ற அச்சத்தில் கெட்டியாக பிடித்து கொண்டான் இத்தனை நாட்களாக பிரிந்திருந்தவர்களின் தாபம் அந்த மொத்தத்தில் நன்கே புலப்பட்டது அவர்களுடைய மொத்த உடலும் இருவரின் தீண்டலுக்காக ஏங்கி கொழுந்து விட்டு எரியும் தீ ஜுவாலையைப் போல அனல் பரப்பியது தான் ஐந்து வருடமாய் சலிக்காமல் தேடிய தங்க பெட்டகம் தனக்கு கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் அவன் சந்தோஷத்தின் உச்சி கே சென்றான் இருப்பினும் அந்த முத்தத்தை அனுபவிக்க விடாமல் ஒரு கேள்வி அவன் மண்டையை போட்டு குடைந்தெடுக்க அவளிடமிருந்தும் சட்டண விலகி இது எதுக்குடி என்று அவன் சிரித்து கொண்டே கேட்க நான் திரும்பி வருவேன்னு நம்ம நல்ல அதுக்கு என்று அவன் நம்பிக்கையால் விளைந்த காதல் பெருக்கெடுக்க கூறியவள் அதற்கு மேலும் அவனை பேசவிடவில்லை தன்னை நம்பி காதலை மட்டுமே சரியாக ஒப்படைத்தவனுக்கு தன்னையே அவனிடம் ஒப்படைத்து விட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேலோங்கி கிடந்தது அவளுக்கு ஆதியை அவன் மேக்னா ஆனந்த வெள்ளத்தில் மூழ்க அழைப்பு விடுத்தால் கண்களாலேயே அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு ஏழு வருடங்களுக்கு பிறகு டே அர்ஜன் அரவிந்த் எழுந்துருங்கடா என்னோட சின்ன குட்டிங்கள்ல அம்மாவால இதுக்கு மேல கத்த முடியலடா பிளீஸ்டா என்று தன் குழந்தைகளின் அறையில் தன் தந்தையை போலவே தலையணையை கட்டி அணைத்து கொண்டு குப்பரம் படத்திற்கும் தன் பிள்ளை செல்வங்களை எழ வைக்க முயன்று கொண்டிருந்தான் விஸ்வ மேக்னா திருமணமாகி கடந்த ஏழு வருடங்களில் நிகழ்ந்தவைகளை நினைக்கும் போது அவளுக்கே கூச்சம் வந்த முகத்தை கீழ்வான சூரியனாய் சிவக்க செய்தது இத்தனை வருடங்களில் தன் பாண்டி மன்னன் இந்த காமத்தை எல்லாம் எங்குதான் ஒழித்து வைத்திருந்தானோ என்று அவளுக்கு பல சமயங்களில் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது காதலிக்கும் போது அதிகபட்சமாக இதன் முத்தத்துடன் நிறுத்தி கொண்டவன் கல்யாணமாகி கணவன் என்ற உரிமையில் ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கு எல்லாம் தாண்டி கச்சு வைத்திருக்கிறானே என்பதை அவளிடமே நன்றாகவே நிரூபித்து காட்டினான் மஞ்சத்தில் இரண்டு சுற்று பெருத்து மூன்று முறை தாய்மை அடைந்ததால் கொஞ்சமே கொஞ்சம் ஊதி போயிருந்தாலும் அவன் அன்பு காதலனின் அன்பு மாத்திரம் குறையவே இல்லை கணவனாக பதவி எடுத்தவனுக்கு மூன்று முறை தந்தையாக ப்ரொமோஷன் கொடுத்தவள் நான்காவதாகவும் ப்ரொமோஷன் கொடுக்க இதோ ஏழு மாத கர்ப்பிணியாக தயாராகி நிற்கிறான் பெரியவன் அர்ஜுன் அவர்களின் காதலுக்கு கிடைத்த முதல் பரிசு வயது ஏழு இருக்கும் அப்படியே ஆதியை போல கார் வண்ணனாய் அவள் கண்களுக்கு மட்டும் கண்ணனாய் தேவகிக்கு கண்ணனை பெற்றெடுக்கும் வாக்கியம் மட்டுமே கிடைத்தது அந்த திரேத யுகத்தில் ஆயினும் இந்த தேவிக்கு யசோதை போல வளர்க்கும் வாக்கியமும் கிடைத்தது இந்த கலியுகத்தில் அடுத்தவன் அரவிந்த் கார் வண்ணன் கண்ணன் கிடைத்து இரண்டு வருடங்களுக்கு பின் பிறந்தவன் அப்படியே அண்ணன் அர்ஜுனை போல ஆயினும் அன்னையை போன்ற நிறம் அண்ணன் தம்பி இருவரையும் அந்த நிறம்தான் பிரித்து காட்டியதை ஒழிய இருவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே சாயில்தான் மூன்றாவதாக ஒன்று இருக்கிறது மூன்று வயது குட்டிச்சாத்தான் பெயர் திவ்ய பாரதி மூத்தவர்கள் இருவரையும் விட இவள் பண்ணும் குறும்புகளை சமாளிக்கவே அவளுக்கு முழு நேரம் சரியாகிவிடும் மீன்தொட்டி அருகில் கதிரியை இழுத்து போட்டு ஏறி அதற்குள் இங்கினை ஊற்றி விடுவது லேப்டாப்பினை ஆன் செய்து கீபோர்டில் தன் பிஞ்சு ஒற்றை விரலால் அழுத்தி அழுத்தி அமுக்குவது தாயின் பாடி லோஷனை எடுத்து மார்பிள் தரை முழுவதும் இடியாப்பம் பிழிவது தந்தையின் உயர் வகை டியோட்ரண்டை எடுத்து ஒழித்து வைப்பது அவள் பாட்டியம்மாவின் கண்ணாடியை எடுத்து கண்ணாடியில் பெயிண்ட் பண்ணுவது என்று அவளுடைய குறும்புகள் நீண்டு கொண்டே செல்லும் அவள் செய்யும் அடாவடித்தனங்களுக்கு தாய் மேக்னாவுக்கு மூக்குக்கு மேல் கோபம் வந்தாலும் மகளை தாயிடமிருந்து காப்பாற்றும் ஆதி இப்படி செல்லும் கொடுத்தே கெடுத்து வைங்க அவளை என்று அவளிடமிருந்து திட்டையும் வாங்கி கொண்டு மனைவியை மலை இறக்க வைப்பதற்காக யாரும் எதிர்பாராத நேரம் அவள் பட்டு கண்ணத்தில் பச்சக் என்று மொத்தம் வைத்துவிட்டு குழந்தையை தூக்கி கொண்டு தோட்ட பக்கம் ஓடிவிடுவான் குழந்தைகள் அர்ஜுனும் அரவிந்தும் தாயின் குரலுக்கு துயில் களைந்திருந்தாலும் 
விழிக்காமல் மூடிய இமைகளுடன் புன்னகைப்பது அவளுக்கு புரியாமல் இல்லை இருப்பினும் அவர்கள் பள்ளி செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இருவரையும் நோக்கி குனிந்து முத்தமிட்டவள் மீண்டும் எழுப்ப முடைந்த போது அறைக்குள் நுழைந்தால் பாட்டி குரு பிரபாவதி தலையெல்லாம் நரைத்து மூப்பு விழுந்திருந்தாலும் அவர் முகத்தில் சந்தோஷம் நிரந்தரமாக குடித்தனம் நடத்து கொண்டு இருந்தது ஐந்து வருடங்களாய் தன் அவளுக்காக காத்திருந்த தன் மகன் இன்று அந்த பெண்ணுடன் சந்தோஷமாக குடும்பம் நடத்துவதை கண்டால் எந்த தாய்க்கு தான் சந்தோஷமாக இருக்காது மெல்ல தன் மருமகள் அருகில் வந்தவர் அம்மா மேக்னா நீ போய் உன் பெரிய குழந்தையை எழுப்பு இவனுங்களை நான் கவனிச்சுக்கிறேன் என்று கூற அவளும் சரியத்த என்றவளாய் மஞ்சத்தை விட்டும் எழுந்து தன் பெரிய குழந்தையான ஆதியை எழுப்ப சென்றார் தன் ஏழு மாத வயிற்றை தள்ளி கொண்டு செல்லும் தன் மருமகளின் அழகையே கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டு இருந்தார் அத்தை குரு பிரபாவதி ஆதிக்குத்தான் சகோதரர்கள் என்று யாரும் இல்லாமல் போயிற்று ஆனால் தன் பேர குழந்தைகளுக்கு அப்படியின்றி ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்ய சகோதர சகோதரிகள் இருப்பது அவருக்கு மகிழ்ச்சியே மெல்ல அறையை விட்டும் வெளியே வந்தவள் அப்போதுதான் மார்க்கெட்டுக்கு போய் மதியம் சமைப்பதற்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் எடுத்து வந்த மணியை கண்டாள் மணி அவள் செய்த கொலையை ஏற்று அவளுக்காக சிறை சென்றவன் என்பதை தாண்டி அவன் மேல் ஒரு சகோதர பாசம் ஊற்றெடுத்திருந்தது அவளுக்கு ஆதி சொன்னது போலவே மணியை வெளியே கொண்டு வந்தான் அதன் பின் மணி அந்த குடும்பத்தில் ஒருவனாகி போனான் மணியை பார்த்து புன்னகைத்தவள் மணியனா இன்னைக்கு காலையிலே மார்க்கெட் போயிட்டீங்களா உங்களுக்காக காஃபி போட்டு வச்சுட்டு பார்த்துட்டே இருந்தேன் சரி கொடுங்க நான் எடுத்துட்டு போய் உள்ள வைக்கிறேன் என்று முகம் மலர கூறியவளாய் அவனது கூடையை வாங்க முயல அவசரமாக மறுத்தான் மணி அவளின் அண்ணா என்ற அழைப்பு அவளை உடன் பிறந்த தங்கையாகவே என்ன வைத்தது அதனால் மேடம் தற்போது தங்கச்சியமா ஆகி போனாள் என்ன தங்கச்சி மாணிங்கோ போய் இதை தூக்குறீங்கோ விடுங்கோ நானே போய் இதை சமய கட்டில வச்சுடுறேனுங்கோ என்று கூறியவன் அவள் அவனிடம் இருந்த கூடையை வலுக்கட்டாயமாக வாங்க கூடும் என்பதை அறிந்தவன் அங்கிருந்து அவசரமாக நகர முற்பட்ட போது மணினா காஃபி என்று காஃபியை அருந்த கூற வாய் திறக்க அதையும் சரியாக புரிந்து கொண்டான் அவன் அவளை திரும்பி நோக்காமல் நடந்து கொண்டே சரி தங்கச்சிமா நான் போய் குடிச்சுக்கிறேனுங்கோ நீங்க போய் பாச கவனிங்கோ என்றவனாய் சமையல் அறையை நோக்கி விரைய மேக்னா பெருமூச்சொன்றை விட்டு கொண்டே புன்னகைத்த வண்ணம் தன் அறையை நோக்கி விரைந்தாள் ஆதியை எழுப்புவதற்காக மெல்ல மெல்ல அறையை அடைந்தவள் மஞ்சத்தில் ஆதியை காணாது திகைத்து நின்றாள் திவ்யா மட்டும்தான் அயர்ந்து உறங்கி கொண்டு இருந்தாள் தன் மழலை செல்வத்தை பார்த்தவள் இந்த புனையும் பால் குடிக்குமா என்று பரிதாபப்படும் அளவுக்கு முகத்தை வைத்துக் கொண்டு உறங்குபவளை பார்த்து மென்மையாக புன்னகைத்தாள் அவளுக்கு தந்தை கையணைப்பு இருந்தால்தான் தூக்கம் வரும் இல்லையில் எழுந்து விடுவாள் அவள் எழுந்திருக்க வண்ணம் ஒரு தலையணையை வைத்துவிட்டு இவன் எங்கே சென்றான் என்று எண்ணிக்கொண்டே தன் அவனை கண்களால் தேடிய போது இரு வலிய கரங்கள் தன் மேடிட்ட வயிற்றில் படர்வதை கண்டு ஒரு நொடி திகைத்து பின் காதலில் திளைத்தாள் இப்படி அவளை பின்னே இருந்து அணைத்து அவளை திகைக்க வைப்பவன் யாராயிருக்க கூடும் அது அவனேதான் கண்ணால் காதல் மொழி பேசும் கண்ணாலனேதான் மெல்ல அவனை நோக்கி திருப்பியவள் அவன் மாறில் கை பதித்து அவன் மூக்கை பிடித்தாட்டி இன்னைக்கு என்ன சார் சீக்கிரமா இருந்துச்சுட்டீங்க என்று கேட்க அவளை மெல்ல அணைத்து கொண்டு அவள் நெற்றியில் தன் நெற்றியை மெல்ல சாய்த்தவன் உம் இதுக்காகத்தான் என்றவனின் அணைப்பு இன்னும் கொஞ்சம் இருகியது அவன் வெற்று மாறி நடுவில் கிடந்த கருக்கரு முடிகளை தன் சுட்டு விரலால் சுழற்றி வண்ணமே அவனை நோக்காமல் அவன் நெருக்கம் தந்த சுகத்தில் கிரங்கி போய் மிக மிக மென்மையான குரலில் இன்னும் என்ன காலேஜ் பாய் ஆதின்னு நினைப்பா இப்ப நீங்க நாலு குழந்தைங்களுக்கு அப்பா என்றால் சிறிது கர்ப்பம் இலையோட அவன் அவள் விழிகளையே பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அவளுடைய மூச்சு சுவாசம் அவன் மாறில் பட்டு அந்த மென்மையான முடிகள் அந்த மூச்சு காற்று லேசாக ஆட அது கூட புதுமையான அவஸ்தையாக இருந்தது அவனுக்கு அவளை நோக்கி ஓ அப்படியா அடிக்கடி நினைவு காட்டுமா உன் மாமனுக்கு வயசு போயிடுச்சு இல்லையா ஞாபக மருதி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு என்று கண்ணடித்து அவன் கூறிய தினசில் அவள் அழகாய் கிளிக்கு சிரித்தாள் கிளிக்கு சிரித்த உதடுகளையே கண்கள் என்னும் கேமராவினால் போக்கஸ் செய்து பார்த்து கொண்டே தன் அதரங்களால் அவைகளை இனிமையாக இன்சிக்க எண்ணியவன் அவளை நோக்கி மெல்ல குனிந்தான் அவளோ விழிகள் மருள தன் இதழ்களை நோக்கி குனிந்த அவன் கண்களை போர்த்தியிருந்த இமைகளின் பின் அங்கும் இங்கும் அசைந்த கருமணிகளை இமை கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் அவள் மூச்சு காற்றை அவனும் சுவாசிக்க அது கூட ஒருவித கிரக்கத்தையே கொடுத்தது அவனுக்கு மெல்ல மெல்ல நத்தை போல நகர்ந்து அவளுடைய சிவந்த உதடுகளை தொட அணு அளவு இடைவெளி இருந்த கணம் இவர்கள் மோனத்துவத்தை கலைக்கும் நந்தி போல கிஷோரின் குரல் திவ்யா குட்டி திவ்யா என்று கேட்க இருவரும் சட்டன பிரிந்து கொண்டனர் 
நல்லவேளை கிஷோர் மாடிப்படி ஏறி வரும்போதே திவ்யாவின் பெயரை கூறி அழைத்து கொண்டு வந்தான் இல்லை என்றால் என்றும் போல இன்றும் அவர்கள் மாட்டிக்கொண்டு திருத்திருவென விழித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டி வந்திருக்கும் கிஷோர் தற்போது மூன்று செல்வங்களுக்கு தாய் மாமன் மற்றும் இரட்டை பெண் குழந்தைகளுக்கு தகப்பன் அவன் வீட்டிலும் திவ்யாவை போலவே ஆயினும் நான்கு வயதான குட்டிச்சாத்தான்கள் உண்டு அவன் மனைவி நிரோஷா அவனுக்கு என்றே ஒரே பிரசவத்தில் இரட்டை பெண் குழந்தைகளை பெற்றுக் கொடுத்து அவனுக்கு இன்னும் உறவுகளை உருவாக்கி கொடுத்தாள் திவ்யா இன்னும் மழலை மாறாமல் இருக்க கிஷோரின் குட்டி ராட்சசிகள் கேட்கும் கேள்வியில் அவனுக்கு நாக்கு தள்ளிவிடும் அலுவலகம் விட்டு வந்ததும் தந்தையை கட்டிக்கொள்ளும் அவனுடைய மூன்று ராட்சசிகளும் அதாவது அவன் மனைவியையும் சேர்த்து மூன்று ராட்சசிகள் அவனை விட்டு நீங்குவது அரிதுதான் அந்த அன்பு தொல்லை அவனுக்கும் சுகமான சுமையாக இருந்தது மதுமிதா விதுர்த்தனா என்ற தன் தாய் சாயல் கொண்ட இரு பெண் தெய்வதைகளும் அவன்தான் உலகத்திலேயே பெரிய விஞ்ஞானி என்று நினைத்து கொண்டு விட்டனர் போலும் அப்பா ஏன் பேர்ட்ஸுக்கு டீத் இல்ல அப்பா ஏன் பகல்ல ஸ்டார்ஸ் வானத்துல காணும் அப்பா சூரியனோட வீடு எங்கப்பா இருக்கு அப்பா அந்த ஈகல் மட்டும் ஏன்பா அப்படி வட்டமடிச்சு வட்டமடிச்சு பறக்குது என்று கேட்கும் அதி மேதாவித்தனமான கேள்விகளிலேயே பாதி முடி கொட்டி போய் முன்வழுக்கை விழுந்து விட்டது அவனுக்கு அவனும் குடும்ப தலைவன் ஆகிவிட்டான் என்பதை அவன் வயிற்றில் இருந்த தொப்பையும் சுட்டி காட்டி கொண்டு இருந்தது இத்தனை நேரமும் அமைதியாக துயின்று கொண்டிருந்த திவ்யாவுக்கு எங்கிருந்துதான் தாய்மாமன் குரல் கேட்டதோ தெரியவில்லை விருட்டென்று மஞ்சத்தில் இருந்தும் எழுந்து அமர்ந்து கிச்சாமாமா என்றால் தெளிவான குரலில் அந்த மலனை குரல் கேட்டு உற்சாகம் கொந்தளிக்க உள்ளே நுழைந்தவனின் மேல் தாவி ஏறி கொண்டாள் திவ்ய பாரதி இந்த இருவரின் பாசம் மேக்னாவை பல சமயங்களில் வியக்க வைப்பது உண்டு திவ்ய பாரதி அப்படியே தன் தங்கியை கொண்டு பிறந்தவள் என்பதால் அவனுக்கும் தங்கை மகள் மேல் ஒட்டுதல் ஜாஸ்தி கையில் குழந்தையை ஏந்தி இருந்தவன் அவள் நாடியை பற்றி திவ்யா குட்டி மாமா வீட்டுக்கு வரீங்களா அங்க உங்க அத்தையும் வித்து மதுவும் உங்களை அழைச்சிட்டு வர சொல்லி ஒரே ஆட்டம் அதனால மாமா வீட்டுக்கு போகலாமா என்று கேட்க சின்னவளும் மாமனின் கண்ணத்தில் அழகா இதழ் பதித்து மகிழ்ச்சியுடன் கை தட்டி தெற்றுப்பல் தெரிய சிரித்தபடி போயோ போயோ என்று தலையாட்ட கிஷோர் தற்போதுதான் நண்பன் பக்கமும் தங்கை பக்கமும் திரும்பினான் தங்கையின் திரு திரு விழிப்பிலிருந்து அங்கே அரங்கேற்றி கொண்டு இருந்த காதல் நாடகத்தை சரியாக அனுமானித்துக் கொண்டவனுக்கு தானாகவே இதழோரம் சிரிப்பு மலர்ந்தது தன் நண்பன் தங்க இந்த லக்கேஜினை இறக்கி வைத்ததும் அடுத்த லக்கேஜினை சீக்கிரமே மீண்டும் கொடுத்து விடுவான் போலவே என்று உள்ளுக்குள் எண்ணியவன் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாத நண்பன் முகம் நோக்கி மச்சி இவ்வளவு நான் அழைச்சிட்டு போறேண்டா சாயங்காலம் நானே கொண்டு வந்து விட்டுடுறேன் என்றவன் நாய் நகரம் உட்பட ஆதி சந்தோஷமாகவே தலையாட்ட அவசரமாக மறுத்தாள் மேர்னா அண்ணா அவ இன்னும் பிரஷ் கூட பண்ணல என்று அவசரமாக கூற அவனோ அதை ஏற்பதா இல்லை பரவாயில்லம்மா அங்க என் பேபிமா எல்லாம் பார்த்துப்பா என்று தன் மனைவி நிரோஷாவை மனதில் இருத்தி கூறியவன் மாடிப்படிகளை கடந்து இறங்கி கீழே சென்றும் விட்டான் அண்ணன் பின்னே செல்ல முற்பட்ட தன் ஆசை மனையாளை முன்னங்கை பற்றி இழுத்தவன் கீழே செல்ல விடவில்லை முன்பிருந்த அணு அளவு இடைவெளியும் இப்போது பூர்த்தி செய்ய நாடியவன் இரு கைகளால் அவளை தடுத்து சுவர் எழுப்பி அவள் போகட்டும் விடு மாட்னா மாமா வீட்டுக்கு போறேன்றதும் அவ முகத்துல தெரிஞ்ச சந்தோஷத்தை பார்த்தல்ல என்று மென்மையாக கூறியவன் அவளை மேற்கொண்டு பேச விடாமல் மீண்டும் மொத்தத்தினால் இன்சிக்க தொடங்கினான் இது அவளாதி காதலித்து மணந்து கொள்ளும் பல காதலர்கள் திருமணத்திற்கு பிறகு அந்த காதல் முற்றிலும் குறைந்து இயந்திர வாழ்க்கை வாழும் இந்த காலகட்டத்தில் திருமணமாகி இத்தனை வருடங்கள் ஆகியும் காதலிக்கும் நேரம் இருந்த அதே அன்பு குறையாமல் இன்னும் அவளை ஃப்ரெஷ்ஷாக காதலிக்கும் ஆதி அவளுக்கு நாளுக்கு நாள் புதிதாகத்தான் தோன்றினான் தன்னை இன்சித்து கொண்டிருக்கும் ஆதியின் பறந்த முதுகில் விரல்களை ஆழ புதைத்து சுகமாய் நெளிந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் கீழே இறங்கி வந்த கிஷோர் எதிரே தாயார் குரு பிரபாவதி வரவும் குழந்தையை இறக்கி விடாமல் குனிந்து அவர் பாதங்களை தொட்டு என் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா என்றான் முகம் நிறைய புன்னகையுடன் அவருக்கும் தான் ஆதி வேறு கிஷோர் வேறு என்று இல்லையே அதனால் மகிழ்ச்சியுடனேயே நல்லா இருப்பா என்று வாழ்த்தினார் அங்கனம் அறையை விட்டு வெளியே வந்த அர்ஜுன் அரவிந்தை நோக்கியவன் டே ஸ்கூலு விட்டு நேரம் வீட்டுக்கு வந்துடாம மாமா வீட்டுக்கு போயிடுங்க சாயந்தரம் வந்து நானே உங்களை வீட்டுல விட்டுடுறேன் என்று கூற அவர்களும் மகிழ்ச்சியாகவே தலையை ஆட்டினர் அவர்கள் தலையை கோதியவன் விரைவாக வண்டியை நாடி போனான் அவனுக்கு இன்று ஆதியின் அலுவலகத்தில் செய்து முடிக்க வேண்டிய வேலைகள் ஏராளம் இடையில் அவன் ஆசை மனைவி வேறு திவ்ய பாரதியை அழைத்துவா என்று அன்பு தொல்லை விடுக்க கிட்டத்தட்ட சின்னவளை கடத்துவது போல கடத்தித்தான் தன் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று கொண்டிருந்தான் கிஷோர் இவளை வீட்டில் விட்டுவிட்டு மனைவி அந்த சந்தோஷத்தில் 
ஏதாவது பார்த்து தன்னை கவனித்தால் அதையும் பெற்றுக்கொண்டு அலுவலகம் செல்லும் எண்ணம் அவனுக்கு அங்கே ஆதி குளித்து முடித்து நீலக்கை சட்டையும் பிளேசரும் உள்ளே டையும் அணிந்து அலுவலகம் செல்ல தயாராகி கம்பீரமாக படிகளை மெல்லோட்டத்துடன் கடந்து இறங்கி வந்து கொண்டிருக்க தன் புதல்வனின் அழகை கண்டு ரசித்து பெருமிதம் கொண்டார் தாய் குரு பிரபாவதி நேரே தன் தாயை அடைந்தவன் கிஷோர் போலவே அவர் பாதங்களை தொட்டு என் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா என்று கூற அவரும் மகிழ்ச்சியாகவே நல்லா இருப்பா என்றார் மனதார ஆசிர்வாதம் பெற்று கொண்டவன் தாயை நோக்கி சாப்பிட்டீங்களா ஸ்வீட்டி என்று அக்கறையுடன் கேட்க அவரோ நான் சாப்பிட்டேன்ப்பா முதல்ல உன் பொண்டாட்டியை கவனி என்று வயிற்று பிள்ளை தாச்சியை கவனிக்குமாறு கூற தலையால் சரி என்று வண்ணமே மனைவியை நாடி போனான் ஆதி தந்தைக்கு அவர் ஸ்வீட்டி என்பதால் அர்ஜுன் அரவிந்திற்கு அவர் ஸ்வீட்டி மாகி போனார் தன் தாய் சொல்லு கிணங்க தன் தாரத்தை நாடி போனான் ஆதி அவள் சமையல் அறையில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருப்பது புரிய அங்கு உதவி கொண்டிருந்த பணியாளர்களிடம் சைகையில் சத்தம் எழுப்பாமல் வெளியேறுங்கள் என்று கூறியவன் மெல்ல பூனை போல ஓசை எழுப்பாமல் வந்து தன் மனைவி பின்னே கை கட்டி நின்று கொண்டான் மேக்னாவும் ஏதோ பொருள் எடுக்க எதேச்சியாக திரும்ப அங்கே கணவன் நிற்பதை கண்டு திகைத்து பயந்தவள் தன் நெஞ்சில் கை வைத்து என்று பெருமூச்சு எடுத்து தன்னைத்தானே சமரசப்படுத்தி கொண்டவள் சூப்பர்மன் போல தன் எதிரே கை கட்டி நின்று கொண்டிருந்த கணவனின் திண்ணிய வலது கைக்கு செல்லமாக ஒரு தட்டு தட்டினான் டே இப்படியா வந்து நிப்ப நான் பயந்துட்டேன் என்றுவளை அனாயசமாக இடுப்பை பற்றி தூக்கி சமையல் மேடையில் வைத்தவன் அருகில் இருந்த கிளாஸை எடுத்து தானே தன் கையால் வெந்நீரால் பால் ஊற்றி அவள் கையில் கொடுத்தவன் முதல்ல இத குடி என்றான் காதலுடன் தனக்காக பார்த்து பார்த்து செய்யும் கணவனின் அன்பில் பூரித்து அவன் நெற்றில் இதல் பதித்து தன் காதலை வெளிப்படுத்தியவள் பிறகு பாலை அருந்தி முடித்து விட்டு அவள் தோலை பற்றி மெல்ல கீழே இறக்கினான் அங்கனம் பாட்டி குரு பிரபாவதியின் உதவியால் பள்ளி செல்ல தயாராகி வந்த அவன் வாரிசுகள் அம்மா என்று வண்ணம் அவள் மேடிட்டு வயிற்றை கட்டி கொள்ள தாய்ப்பாசம் மீதூர குதுகலித்து போனாள் மேக்னா ஆதி தன் சாயலை ஒத்த தன் உதிரத்தில் விளைந்த மலலை செல்வங்களை ஆதரத்துடன் குனிந்து வாஞ்சையுடன் முத்தமிட்டான் மதியம் அலுவலகத்தில் தன் அறையில் தன் சிஇஓ இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தான் ஆதி கேசவ் எதிரே கிஷோர் முடிக்கப்பட வேண்டிய வேலைகள் முடிந்து இருவரும் அயர்வாய் அமர்ந்திருந்த நேரம் கிஷோரின் மூளையில் அந்த விபரீதமான யோசனை உதித்தது முன்பெல்லாம் இருந்த இருக்கம் தளர்ந்து மென்மையாய் மாறி போன தன் நண்பனின் முகம் நோக்கிய கிஷோர் மச்சி மச்சி சும்மா தானே இப்ப உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் போர் அடிக்காம இருக்க ஒரு கேம் விளையாடலாமா என்று கேட்க ஆதியும் தன் முன்னே இருந்த பேப்பர் வேட்டினை உருட்டிய வண்ணம் என்ன கேம்டா என்று கேட்டான் மச்சி நம்ம மேக்னோக்கு கால் பண்ணி அன்னைக்கு கணேஷ் செஞ்ச மாதிரியே செய்து பார்த்து இத்தனை வருஷம் கழிச்சு மேக்னா ரியாக்சன் எப்படின்னு பார்த்தா என்ன என்று ஆதியிடமே கேட்க ஆதியோ கண்களாலேயே முறைத்தான் இப்போதுதான் எல்லா பிரச்சனையும் முடிந்து வாழ்க்கை தெளிந்த நீரோடை போல போய்க் கொண்டிருக்கும் போது மீண்டும் வம்புக்கு இழுத்து விடுவான் போலவே என்று எண்ணியவன் அதெல்லாம் ஒன்னும் தேவையில்லை இப்போ லஞ்ச் டைம் ஆச்சு என்று தன் மணிக்கட்டினை திருப்பி மணி பார்த்த வண்ணம் கூறியவன் இப்போ நிரவ் தங்கச்சி வருவாடா பேசாம டைனிங் ரூமுக்கு போயிடு என்றான் கண்ணடிக்கும் குரலி ஆனால் கிஷோரோ அதை கேட்டு அப்படியே விடுவதா இல்லை மச்சி உனக்கு டர்ரு மச்சி திரும்ப மேக்னா உன்னை பத்தி தப்பா சொன்ன நம்பிடும்னு டர்ன்னு ஒத்துக்கோமச்சி என்று ஆதியை சீண்ட அப்படியெல்லாம் கிடையாது என் மேக்னா பத்தி எனக்கு தெரியும் நீ எதுக்கு இங்க நின்று வம்பளக்குற அதான் சொல்றன்ல ரூமுக்கு போடா என்று சாந்தமான குரலில் காட்டமாக கூறினான் அவன் கூறியதை வைத்து அவனுக்கே விபூதி அடிக்க பார்த்த கிஷோர் அதான் நீ ஏன் சொல்லிட்டல்ல அப்புறம் என்ன உன் மேக்னா பத்தி உனக்கு தெரியும்னா ஃப்ரீயா விடு என்றவன் ஆதி சொல்ல சொல்ல கேட்காமல் தன் புதிய நம்பரினால் மேக்னாவுக்கு அழைப்பு எடுத்தான் ஆதிக்கு நண்பனை போட்டு துவைத்து எடுக்க வேண்டும் என்ற ஆத்திரம் வந்தாலும் அலுவலகம் என்பதால் பள்ளை கழித்து கொண்டு கைமுஷ்டி இருக நண்பன் மூக்கிலேயே ஒரு குத்துவிட வேண்டும் என்னும் அளவுக்கு கோபம் வந்தாலும் தன் மேக்னாவுக்காகவும் பொறுமையாக முகம் இருக நின்றான் ரிங் போக போக ஆதிக்கோ லேசாக வியர்க்க கூட ஆரம்பித்தது போனை எடுத்த மேக்னா மறுமுனையில் ஹலோ என்றதும் லவுட் ஸ்பீக்கரில் போட்ட கிஷோர் குரலை சற்று மாற்றி யாழ்ப்பாண தமிழில் போலி பதச்சம் மேலூர பேச ஆரம்பித்தான் புது மேக்னா தங்கச்சியில பேசுறது என்று அவன் கேட்க மறுமுனையில் இருந்த மேக்னாவும் சாதாரண குரலில் ஆமா நீங்க என்று கூறிய போது ஆதியின் இதயம் ரயில் வரும் தண்டவாளத்தில் வைத்தது போல தடதடத்தது கிஷோரோ தன் நடிப்பை கன கச்சிதமாக தொடர்ந்தான் நான் ஆறு வேண்டாம் என்றாலும் இருந்துட்டு போறேன் தங்கச்சி உது இப்ப முக்கியமல்லையம்மா 
உண்ட ஆதி இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியுமோ என்று கூற கூற தன்னவள் பதறி போய் விடுவாளோ நண்பன் சொல்வதை நம்பி விடுவாளோ என்று பல குழப்பங்கள் அவனை ஆட்டி படைக்க அவள் கூறியதில் பிரம்மித்து தான் போனான் ஆதி மறுமுனையில் இருந்த திருமதி ஆதிகேஸ்வன் ஓ அப்படியா நீங்களும் அவர் இருக்கிற அதே இடத்துலயா இருக்கீங்க என்று சர்வசாதாரணமாக கேட்டாள் கிஷோரும் ஓம் தங்கச்சி என்று கூற விஸ்வ மேக்னா அப்படின்னா லஞ்சுக்கு அவருக்கு பிடிச்ச ரசம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வீட்டுக்கு வந்துட சொல்லி உங்க ஒய்ஃப் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிடுறீங்களா பிளீஸ் என்று கெஞ்சலுடன் கூற கிஷோர் அசடு வழியை நிற்க ஆதியோ தன் நண்பன் மனைவியிடத்தில் பல்பு வாங்கியதில் வாய்விட்டு நகைக்க முயல மறுமுனைக்கு சத்தம் விளங்கிவிடுமே என்ற அச்சத்தில் கிஷோரோ சட்டென்று கட் செய்தான் அழைப்பை ஆதி ஆனந்தத்தில் வாய்விட்டு நகைத்தான் அடக்க முடியாமல் நகைத்தான் என்று அந்த அறை முழுவதும் அவன் சிரிப்பிலேயே எதிரொலித்தது தன் அவளின் நம்பிக்கையை அதில் தெரிந்த அளவு கடந்த காதலில் பிரமித்து போனான் ஆதி இந்நேரம் அவன் மேக்னா மட்டும் இங்கு இருந்தால் மொத்த வலையில் அவளை குளிப்பாட்டும் அளவு சந்தோஷத்தில் இருந்தான் அவன் கிஷோரை மகிழ்ச்சி பொங்க நோக்கியவன் நான் தான் சொன்னல்ல என் மேக்னாவை பத்தி எனக்கு தெரியும்னு உனக்கு நல்லா வேணுமச்சி என்று ஆதி அவனை பரிகசித்து சிரித்து ஓய சில பல நிமிடங்கள் ஆனது அவன் முற்றாக சிரித்து ஓய கிஷோர் மீண்டும் சரி அதை விடு மச்சி என்கிட்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளான் இருக்கு என்று கூற ஆதிக்கு மறுபடியுமா என்று இருந்தது டே முதல்ல கேமு இப்ப பிளானா மரியாதையா மூடிக்கிட்டு ரூம்க்கு போடா என்று சற்றை இறைந்து கத்த அதை கணக்கில் எடுக்காத கிஷோர் மீண்டும் தொடர்ந்தான் முதல்ல கேளு மச்சி ஒரு நாள் நம்ம எல்லாம் அந்த மெகாவை வாருக்கு போனா என்ன ஒரே ஃபிகரோட ஜல்சா பண்ணி பண்ணி அழுத்து போச்சு மச்சி என்று அழுத்த குரலில் கூற ஆதி இம்முறை எதுவும் பேசவில்லை தன் வழக்கையால் தான் விரிந்து சிரித்த அதரங்களை மறைத்து கொண்டு நண்பனை நோக்கி மச்சி பின்னாடி நிக்கிற பிகரு ஓகேயா என்று கூற எதற்கு இவனவாறு கூறுகிறான் நம் ஆபீஸில் இருக்கும் பிகரா என்று எண்ணியபடி திரும்பியவன் விளவிடத்து போய்தான் நின்றான் அங்கே திருமதி கிஷோர் பத்ரகாளி தோற்றத்தில் நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டவன் சட்டன இருக்கையை விட்டு எழுந்து பேபிமா நீ எப்ப வந்த என்று நடுக்கத்துடன் எச்சில் விழுங்கிய வண்ணம் கேட்க அதற்கு நிரோஷா பதில் சொல்ல முன்னர் ஆதியே சொன்னான் நான் தான் உனக்கு அப்பவே முதல்ல கேமு இப்ப பிளானா ரூமுக்கு போடான்னு சிக்னல் கொடுத்தன்லடா என்ற வண்ணம் என்ன இன்னைக்கு விட்டு போதும் ஆயாச்சாமி என்ற தோரணையில் சிரித்து கொண்டே எழுதவன் நிரோஷாவை நோக்கி மேக்னா லஞ்சுக்கு கூப்பிட்டுருக்கமா நான் வீடு வரைக்கும் போய் வந்துடுறேன் மச்சான நல்லா கவனிச்சுக்க என்று ஜானை மானையாக பேசிவிட்டு கிஷோர் மாரில் கை முஷ்டி இறுக்கி ஒரு குத்து குத்தி விட்டு சிரித்த வண்ணம் ஆல் தி பெஸ்ட் என்று கூறியவன் அங்கிருந்து சத்தமாக விசிலடித்த வண்ணமே அகன்றான் ஆதி அங்கிருந்து அகன்ற பின்பு நிரோவின் கோபம் கண்ணீராய் உடைப்படுத்தது அவனுக்காக ஒற்றை பிரசவத்தில் இரட்டை பெண் குழந்தைகளை முத்தாக பெற்றுக் கொடுத்தும் தன் அவன் தன்னை அழுத்து விட்டதாக கூறிவிட்டானே என்று தோன்றியதில் விளைந்த கண்ணீர் அது இது நேரம் வரை என்ன செய்ய போகிறாளோ என்று பயத்தில் நின்றிருந்தவன் தன் அவளின் அழுகையை காணவும் மனம் இலகி போனது அவளை நோக்கி வந்தவன் ஐயோ பேபிமா அழுதமா நான் ஒன்னும் வேணும்னு அதை சொல்லல ஆதிய டெஸ்ட் பண்ணதாமா அப்படி சொன்னேன் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு ஆதிக்கு மேக்னா மேல அதே லவ் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கத்தான் அப்படி பண்ணமா என்று அவளை சமாதானப்படுத்துவதற்காக வேண்டி தான் முதலில் தங்கைக்கு அழைப்படுத்து விளையாடியதையும் அதன் பிறகு ஆதியை சீண்ட முனைந்ததையும் அவளிடம் கூறி முடிக்க கண்களில் கண்ணீர் வழிய அவனை நோக்கி நஜமா என்று கேட்டவளை கண்ணீர் துடைத்து மாருடன் சேர்த்து அணைத்து சத்தியமா என்றான் காதலுடன் மதிய உணவுக்காக வீட்டுக்கு வந்த ஆதியின் கால்களில் உசைன் போல்டின் வேகம் கூடி போயிருந்தது தன் அவளின் ஆழமான நம்பிக்கையை இன்றைய அழைப்பு மூலம் அறிந்து கொண்டவன் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் அவன் கண்கள் மனைவியை தான் தேடின ஹாலில் எதிர்பட்ட மணியிடம் மணி மேக்னா பாத்தியா என்று காதல் அவசரம் தாளாத குரலில் கேட்க முதலாளியின் காதல் பரவசத்தை அழகாக உள்வாங்கிக் கொண்டே ஆமாங்க பாஸ் தங்கச்சிமா ரூம்ல இருப்பாங்கோ என்று கூற அவனை நோக்கி தேங்க்ஸ் மணி என்று சிரித்து கொண்டே மொழிந்து விட்டு படிகளை வேகமாக கடந்து தன் அவளை நாடி போனான் ஆதி மேக்னாவோ தன் அவன் இன்னும் சொற்ப நேரத்தில் மதிய உணவிற்காக வீட்டுக்கு வரக்கூடும் என்பதை ஊர்ஜிதமாக அறிந்து வைத்திருந்தபடியால் அவன் வரும்போது தன் அவன் கண்களுக்கு அழகாக தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக தற்போதுதான் குளித்து விட்டு வந்து புது சேலை ஒன்றை அணிந்திருந்தாள் அந்நேரம்தான் உள்ளே நுழைந்த ஆதி அவளை நெருங்கி பின்னிருந்து அணைத்து தூக்கி தட்டாமாலை சுற்ற பயந்து போனவள் அவனை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டாள் 
தற்போது அவள் ஓர் உயிர் அல்ல ஈர் உயிர் அப்படி இருக்கும்போது தன்னவன் பார்த்து நடந்து கொள்ள வேண்டாமா என்று தோன்ற அவன் தன்னை விட்டதும் அவன் முகம் பார்த்தவன் அது என்றும் இல்லாத பூரிப்பில் பூத்திருப்பதை கண்டு தானும் முகம் அலர்ந்தான் அவன் கழுத்தோடு தன் கைகளை மாலை போல கோர்த்து அவனை மிக மிக நெருங்கி இன்னைக்கு என்னோட செல்ல கருவாயனுக்கு என்னாச்சு ரொம்ப குஷியா இருக்கீங்க போல என்று காதலுடன் கேட்க அவனுக்கோ இன்னும் கொஞ்சம் மையல் கூடி போயிற்று அவன் தன் அவள் விழிகள் நோக்கி முரல்கள் மின்ன அழகாய் சிரித்து கொண்டு பெரும் பெரும் மூச்சுக்களை விட்டு கொண்டே சொன்னான் உன்னோட ஆதி உன்னோட ஆதி இன்னைக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் என்று கூற அவள் வாய் திறக்காமல் வெளியாலேயே என்னாச்சு என்று கேட்டான் அவனும் அவள் கேள்வியை புரிந்து கொண்டு கிஷோரின் வேடிக்கையான விளையாட்டை பற்றி கூற சற்று நேரத்திற்கு முன் அலைப்படுத்தது தன் அண்ணனா என்று குரல் விளங்கவே இல்லையே என்று ஆச்சரியப்பட்டு போனால் மேக்னா அதை கூறாமல் தன் அவனை வாஞ்சியுடன் நோக்கி யார் என்ன சொன்னாலும் என் கருவனை பத்தி எனக்கு தெரியும் என்று இல்லாத காலரை தூக்கிவிட்டபடி அவள் சொல்ல அவள் செய்கையில் மதி மயங்கி அவள் கருவாயன் என்று தன்னை பற்றி கூறியதில் போலி கோபம் கொண்டு என்ன சொன்ன நான் கருவாயனா நவ் திஸ் இஸ் த எக்ஸாக்ட் டைம் ஃபார் ஷோயிங் ஹூ ஐ ஆம் என்று தான் யார் என்று காட்ட நேரம் வந்துவிட்டது என்று சூப்பர் மேன் போல கூறியவன் அவனுடைய முரட்டு இதழ்களால் அவளுடைய மென்மையான இதழ்களை அழகாய் சிறை செய்து கொண்டான் ரசத்திற்காக வீடு வந்தவனுக்கு அன்று முழு விருந்தே கிடைத்தது தனக்கே தனக்கென்று இறைவன் படைத்த புதுமையை தனக்குள் இன்னும் இன்னும் ஆழ புதைத்து கொண்டான் ஆதிகேஷுவின் அந்த புதுமையும் அவனுடன் இரண்டென கலந்துதான் போனது முற்றும் என்ன நேரிலே எழுத்தாளர் விஷ்ணு பிரியா அவர்களின் உன்னை விட இல்லை புதுமையை நாவல் கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன் இந்த நாவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இந்த நாவல் பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த நாவலில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் ஆர்ஜே சுபிதா கண்ணன் நன்றி வணக்கம்